ఓఎన్ అంటే ఐ ఓ అయితే ఈ పర్టికులర్ అరేంజ్మెంట్ లో సో ఈ ఐ ఓ అనేది ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్ లో రావాల్సిన అవసరం లేదు ఇట్ క్యాన్ బి ఐ ఓ ఆర్ ఏ ఐ మీన్ డబ్ల్యూ బిఎన్ ఐ మీన్ ఎలా అన్నా ఉండొచ్చు కరెక్ట్ సో ఇలాంటివి ఎన్ని రాయిస్లో వస్తే మీరు ఏం చేస్తా అంటే ఈ రెండు వేరియబుల్స్ ని ఒక ప్యాక్ గా కన్సిడర్ చేసుకోండి అంటే ఒక వేరియబుల్ గా కన్సిడర్ చేసుకోండి సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వన్ ఓన్లీ వన్ ప్యాక్ ఆర్ వన్ వన్ అల్ఫా ఈ రెండు లెటర్స్ ని మీరు వన్ లెటర్ గా తీసుకోండి ఎందుకు నేను వన్ లెటర్ గా తీసుకోండి ఇంకా రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉంటుంది మీరు చూసినట్టయితే ఆర్ సో ఇది మొత్తం ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు వన్ లెటర్ గా కన్సిడర్ చేసుకున్నారు అంటే ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ఏమవుతుంది సిక్స్ సో సిక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ లో దీన్ని అరేంజ్ చేయొచ్చు సిక్స్ లెటర్స్ గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అవ్వచ్చు అన్ని ప్లేసెస్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ సే ఇట్లా వర్డ్ ని మీరు చూసినట్లయితే జస్ట్ ఐఓ ఓఐ అనేది ఇంటర్చేంజ్ అయింది కరెక్ట్ సో సో ఐఓ ఓఐ కాబట్టి మనకు రెండు లెటర్స్ ఉన్నాయి టూ లెటర్స్ క్యాన్ బి అరేంజ్ అండ్ ఓవరాల్ గా నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఈ ఫైవ్ లెటర్స్ ని అండ్ దెన్ ఐఓ అని ఒక ప్యాక్ గా కన్సిడర్ చేసుకుంటే విచ్ మీన్స్ ఫైవ్ లెటర్స్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇన్ టు దస్ ఐ అండ్ ఓ can be arranged in i o or o i which is nothing but two factorial so six how many words are there in which i and o are never together antnadu so i and o kalisi raakoddu alanti any words form cheyachu ee rainbow lo any words manam arrange cheyachu ani cheppi so simple so manaki ikkada chusinatlayite i o kalisi vache i mean kalisi vache any arrangements untayi manam check chesinatlu it is so simple six factorial into two factorial base and wo kalipi rani words how many words can be formed where you know i and o are uh, never come together nadu so simple it's like total arrangements enti anedi manam okka sari check cheskovali so total arrangements ante rainbow seven letter correct ee seven letter anedi ఈ రెయిన్బోని మనం ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్ అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే వెరీ సింపుల్ సెవెన్ లెటర్స్ కాబట్టి సెవెన్ ఫ్యాక్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అని చెప్పాను కదా సో సెవెన్ లెటర్స్ సెవెన్ స్పేసెస్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యూ కెన్ ఎన్ ఓ నెవర్ కమ్ టుగెదర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సో ఫస్ట్ థింగ్ మీరు ఏం చేస్తారంటే టోటల్ అరేంజ్మెంట్స్ టోటల్ అరేంజ్మెంట్స్ మైనస్ ఐ కమ్ ఓ కమ్ టుగెదర్ కేస్ తీసుకోండి మీరు ఇండివిజువల్ గా దీనికి ఫైండ్అట్ చేయాల్సిన అవసరం లేని వర్డ్స్ మీకు వచ్చేస్తుంది సో సింపుల్ సో టోటల్ అరేంజ్మెంట్స్ రెయిన్బో క్యాన్ బి అరేంజ్ ఇన్ సెవెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ సెవెన్ లెటర్స్ కాబట్టి సెవెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ ఓకే మైనస్ ఐఎన్ఓ కమ్ టుగెదర్ నేను ఏం చెప్పాను మీకు సిక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇన్ టు టూ ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ అండ్ దాట్స్ ఇట్ సో మీరు టోటల్ అరేంజ్మెంట్ నుండి కమ్ ఐ మీన్ ఐఓ ఆ పర్టికులర్ లెటర్స్ కమ్ టుగెదర్ కేస్ ని మీరు సబ్ట్రాక్ట్ చేసినట్లయితే మీకు నెవర్ కమ్ టుగెదర్ ఆఫ్ దేర్ in which vowels never come together annadu vowels never come together it's so simple so ee question manaku idea undi kada so it is like i o ikkada but manaku em adugutundi ante vowels it is rainbow rain bow nenu em raayachu r n b w are the consonants right vowels end and me chusinatlayite a i o vowels a i o so my question is how many words are there in which vowels are not i mean never come together come together condition ni meer check cheyandi vowels come together so anni kalisi unda avanni line ga vache any words untai anedi manam first check chese check cheste vowels come together case meer check chese it is so simple okay so r and b w anedi four consonants అండ్ ఇక్కడ ఈ మూడు కలిపి ఒక పర్టికులర్ వేరియబుల్ అవుతుంది ఐ మీన్ ఒక పర్టికులర్ లెటర్ గా మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం సో ఇట్స్ లైక్ ఇక్కడ ఫోర్ లెటర్స్ ఇక్కడ ఒక లెటర్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇది ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇన్ టూ అండ్ రిమంబర్ ఈ ఏఐఓ అనేది ఇంటర్నల్ గా మనం త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ లో అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఎలా అంటే సో రిమంబర్ ఏఐఓ ఆరల్స్ ఏ ఓ i correct illa rasukochu so internal ga which is nothing but six ways six ways is nothing but three factorial so ivanni manam cheyakunna short ga nenu em cheptunanu three variables unnai kabatti this can be arranged in three factorial so these are vowels and these are consonants correct so ee particular place lo manu nenu chestunanu 4 plus 1 letter i mean ee vowels anni kalipine one letter ga consider cheskuntunanu so five factorial into ఈ పర్టికులర్ వెవల్స్ అన్ని మనం వన్స్ అగైన్ త్రీ డిఫరెంట్ వేస్ ఐ మీన్ త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ లో మనం చేసుకోవచ్చు అరేంజ్ చేయొచ్చు కాబట్టి సో ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ ఇదేంటి వెవల్స్ కమ్ టు క్వశ్చన్ ఎస్ వెవల్స్ డు నాట్ కమ్ టుగెదర్ విచ్ ఎస్ 
సి టోటల్ అరేంజ్మెంట్ ఏమవుతుంది సో ఇందాక చెప్పాను కదా ఓవల్స్ డు నాట్ కమ్ టుగెదర్ అంటే సో సింపుల్ టోటల్ అరేంజ్మెంట్స్ మైనస్ ఓవల్స్ కమ్ టుగెదర్ సో టోటల్ అరేంజ్మెంట్ అంటే సో రెయిన్ బే కెన్ రెయిన్ బో కెన్ బి అరేంజ్ ఇన్ సెవెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ బేస్ సెవెన్ లెటర్స్ కాబట్టి సెవెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ బేస్ అరేంజ్ చేయొచ్చు మైనస్ ఓవల్స్ కమ్ టుగెదర్ కేస్ ఇంటు త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ బేస్ ఓ రైట్ నా లెట్స్ ఇది లాస్ట్ క్వశ్చన్ హియర్ ఐ మీన్ ఈ పర్టికులర్ పేజ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్టయితే హౌ మెనీ వర్డ్స్ అర్ దేర్ ఇన్ విచ్ నో టూ ఓవల్స్ ఆర్ నెవర్ టుగెదర్ అన్నాడు ఆల్ రైట్ నో టూ ఓవల్స్కి ఓవల్స్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ సి ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మీరు సాల్వ్ చేసినప్పుడు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఏఐఓ ఓఏఐ అరేంజ్మెంట్ కాసేపు ఐ మీన్ ఆర్డర్ కాసేపు వస్తే ఈ ఏఐఓ అనేది కలిసి రాని వర్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఐ డిఫరెంట్ ఐ మీన్ డిస్టింగ్ ఐ మీన్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో స్ప్రెడ్ అయి ఉండాలి బట్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మీరు చూసినట్లయితే సి ఇవన్నీ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉండాలి అంటే కలిసి రాకూడదు అని చెప్పాం బట్ రిమంబర్ ఇఫ్ యూ అండ్ ఇఫ్ యూ లెట్స్ టేక్ రెయిన్బో ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ ఏఐ అండ్ బిఓడబ్ల్యూఎల్స్ అనేది అన్నీ కలిసి లేవు కరెక్ట్ ఏఐ కలిసి ఉంది ఓ సెపరేట్గా ఉంది సో ఓవల్స్ డు నాట్ కమ్ టుగెదర్ అంటే అన్నీ కలిసి రాని సందర్భాలు మాత్రమే మనం తీసుకుంటున్నాం బట్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే అసలు రెండు కూడా కలిసి ఉండకూడదు ఇన్ ద సెన్స్ సో ఇట్స్ లైక్ ఏ సెపరేట్గా ఉండాలి ఐ సెపరేట్గా ఉండాలి ఓ సెపరేట్గా ఉండాలి సో ఏ ఐ సో ఓవల్స్ డు నాట్ కమ్ టుగెదర్ నో టు ఓవల్స్ కమ్ టుగెదర్ నో టు ఓవల్స్ కమ్ టుగెదర్ నేను ఎలా సాల్వ్ చేశానంటే సో సింపుల్ ఐ మీన్ ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లో ప్లేస్ చేస్తే మీ ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అవుతుంది ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్ ఏంటి అనేది మీరు చూసినట్లయితే ట్రై టు అండర్స్టాండ్ సో ఇంతకుముందు క్వశ్చన్లో నాకు రెండు ఓవల్స్ కలిసి ఉండొచ్చు అన్ని ఓవల్స్ కలిసి రాకూడదు అంటే బట్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మీరు చూసినట్లయితే సి సో నో టు ఓవల్స్ ఉన్నట్టు కాబట్టి ఫస్ట్ థింగ్ ఆర్ ఏఐఎన్బిఓడబ్ల్యూ కరెక్ట్ ఓవల్స్ కాన్సనెంట్ సేమ్ థింగ్ ఇట్స్ లైక్ ఆర్ ఎన్ బిడబ్ల్యూ అనేది కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ అండ్ ఏఐఓ అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఓవల్ సౌండ్స్ కరెక్ట్ సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇన్ సచ్ కేస్ మీరు ఇప్పుడు చూసినట్లయితే సో హౌ మెనీ కాన్సనెంట్స్ ఐ హ్యావ్ ఫోర్ కాన్సనెంట్స్ హౌ మెనీ వెవెల్స్ ఐ హ్యావ్ త్రీ వెవెల్స్ కరెక్ట్ ఇప్పుడు నాకు రెన్ ఇప్పుడు నేను ఫామ్ చేసే ఈ రెయిన్బోని యూస్ చేసే ఫామ్ చేసే సెవెన్ లెటర్ వర్డ్స్లో ఏంటంటే రెండు ఒవెల్స్ కూడా పక్క పక్కన ఉండకూడదు ఇన్ ద సెన్స్ ఈ వర్డ్ కూడా తప్పే అంటే ఆర్ఏఐ మీరు చూసినట్లయితే ఏఐ పక్కన ఉంది అలా కాకుండా దూర దూరంగా ఉండాలి డిస్టింగ్ ప్లేసెస్లో ఉండాలి కరెక్ట్ సో సో సింపుల్ సెవెన్ పొజిషన్స్ ఉన్నాయి సో వన్ టూ త్రీ సెవెన్ ప్లేసెస్ నా ఈ రెండు నాకు రాకూడదు అంతే ఇవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో ఉండాలి ఇన్ సచ్ కేస్ నాకు ఎన్ని కాన్సనెంట్స్ ఉంది వీ హ్యావ్ ఫోర్ కాన్సనెంట్స్ అండ్ హౌ మెనీ బబల్స్ త్రీ డిఫరెంట్ బబల్స్ ఫ్యాంటాస్టిక్ నా లెట్స్ ప్లేస్ ద కాన్సనెంట్స్ ఓకే నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఫస్ట్ కాన్సనెంట్స్ని ప్లేస్ చేస్తాను ఓ రైట్ సెవెన్ పొజిషన్స్ ఉన్నాయి కరెక్ట్ ఈ సెవెన్ పొజిషన్స్లో నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ పొజిషన్లో థర్డ్ పొజిషన్లో ఫిఫ్త్ పొజిషన్లో సెవెంత్ పొజిషన్లో కాన్సనెంట్స్ని నేను ప్లేస్ చేసిన సో ఇన్ని ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో నేను చేయొచ్చు అంటే సో సింపుల్ ఎన్ని బ్లాంక్స్లో ఫిల్ చేస్తున్నాం ఫోర్ బ్లాంక్స్లో ఫిల్ చేస్తాం కరెక్ట్ సో ఫోర్ ప్లేసెస్లో మాత్రమే మనం ఫిల్ చేస్తాం ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ వేరియబుల్స్ సో ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ ఎందుకంటే ఫోర్ ఫోర్ పొజిషన్స్లో నేను ఫోర్ వేరియబుల్స్ని ప్లేస్ చేస్తున్నానంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ నా ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ సో నా ఇప్పుడు మీకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లో ఏది ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లో మనము వెవెల్స్ని ఫిల్ చేయాలి ఓకే ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లో ఫిల్ చేయాలి అంటే మీకు ఇక్కడ చెక్ చేయండి ఇది సెవెన్ ఇది సెవెన్ లెటర్ వర్డ్ ఓకే ఇప్పుడు ఎంటీ ఉన్నాయి బట్ రిమంబర్ నేను ఈ పొజిషన్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు అంటే డెఫినెట్గా నా వర్డ్ అనేది కాన్సన్తోనే స్టార్ట్ అవ్వాలి అని రూల్ లేదు వెవెల్ కూడా స్టార్ట్ అవ్వచ్చు నాకు ఓన్లీ కండిషన్ ఏంటంటే రెండు వెవెల్స్ కలిసి రాకూడదు కరెక్ట్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ పొజిషన్లో కూడా నేను ఎక్కడన్నా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ ద సెన్స్ ఐ కెన్ యూస్ ద వెవెల్ హియో వెవెల్ హియో వెవెల్ హియో వెవెల్ హియో వెవెల్ హియర్ అంటే నాకు ఫైవ్ పొజిషన్స్ ఉంది ఓ రైట్ సో యూ కెన్ ఆస్ మీల్స్ని ప్లేస్ చేయడానికి ఇన్ ద సెన్స్ నేను 
Alright, so Ila nin arrange yes definite gum is not like the alternate positions on a Ravali other rule. So it is better. So consonants a kun nai kabati mirin chest and first the consonants in place chandy four consonants low, four consonants on the gabati, four different places low, four four factorial ways to miri alana fill yes coachu and then four uh I mean, constants in place chasing Tarota. Try to understand one thing. Your hand is the best example. So, extremes on less amount. Let's take your hand. So, n objects, five fingers on nine gaps in each choose not n minus one gaps, which is one, two, three, four. All right. So, five fingers, four gaps in between. But try to understand in extremes to consider chess kuna at least six gaps was in the one, two, three. 4, 5, 6, 6 gaps. So, I will arrange 5 fingers. Ni arrange in tarvata. 5 fingers. Ni arrange in now, I will arrange any gaps. Untundi, ek, 6 positions. Vacants. Alright, so now I will finger a fill avala, marker fill avala, the secondary. Same thing, I will arrange in the first constants in place. Yes, nam. So, 4 constants in place. Yes, nam. Extremes could consider yes, nam. 5 positions make open out. 5 positions, lo, 3 variables. Mathra me place yes, nam. 3 vowels. Mathra me place yes, nam. It becomes 5p3. So, 4 factorial into 5p3 ways. All right. I hope you understand how you know the uh, questions when permutation works. And in the next class, we will you know continue with the. <laughs>
first you have to mention the parent tag dot child tag dot elements then only you have to refer the elements. Now, today I want to discuss with the how to create the structure using functions. Now, the function already I discussed the function is nothing but named block or predefined program. Now, the C language function how to create three steps are there. C programming language user defined function created three steps function declaration, function calling, function definition. What is meant by function declaration? You can announce the function before main you can announce the function. What is meant by function calling? Once you declare the function, the function to be called inside main, inside main to call the function. What is one more type of step you have? Function definition. After the main, you can explain the function body or definition of function. Every user defined function three steps are there, declaration of function, calling of the function, definition of the function. But which steps, which steps are compulsory steps? Definition compulsory to write, calling of the function compulsory to write, which is the optional step. Uh, declaration of function. Before main function declaration is optional, without declaration also directly call the function, without declaration also directly define the function. But in uh, generally function created no return no arguments, no return with arguments, with return with arguments. What is mean by no return? Void no arguments means no values pass. What is the second model of function? No return, I mean void uh, with arguments, you pass some arguments. Suppose if I want to add the numbers, how many argument to be passed? Two arguments. What is one more method? Return type with arguments. Suppose if I add the two integers, your answer also which data type? Integer, return type should be integer every return type function must return single answer. But these uh, types of functions uh, calling only normal arguments, built in data type arguments. The function with arguments calling built in data type arguments. But now I want to discuss with the function calling what type of argument, structure type of argument. Generally, normal function, function calling with uh, normal argument. What is meant by argu normal argument? Uh, integer type, character type, float type, built in type arguments. But now I want to discuss function calling with uh, user defined data type arguments. Which are the user defined data type? Structure. Now I want to access with the function with the structure arguments. Why you have to go for functions? Reusability, I mean same function many areas can be called. Repetition of coding is avoided. Portability, easy to transfer one program to another program. And uh, easy to maintain the coding with the help of functions. Uh, modularity, heavy lines of code uh, splitting into small piece of code with the help of functions. Now, how to create a structure with help of function arguments, how to create that. But every structure function argument uh, two steps only enough, declaration not required. Function calling should be there, function definition should be there. Inside of main what to be called structure variable to be called, after main what to be explained function body to be explained. You see the syntax of that, how to create a structure with function now, you see the syntax. What is the syntax of structure with a function? How to create a structure with a function? What is the syntax of that, how to make structure with function? First, uh, I want to take with a main function, I want to make, sorry, first I want every structure defined with a different type of elements. 
Now, the structure ends with semicolon inside of main. Inside of main, I want to define the function, function name. Inside main, call the function. Now, in the in this function, I want to call the what to be called structure tag name to be called. How to call the structure tag name? Structure name of the structure tag name, short name. Now, when I call the function now, this function accessing what type of argument? Tag name, structure argument. Now, the step is called as function calling with structure arguments. After that, explain the body. How to explain the body? Void, function name, explain the body. Uh, now, your, your tag name is which type of tag name? Structure type, struct name, tag name. Now, uh, when I call this tag name, this is called as uh, actual argument. When I make a body of structure, this tag name called as formal formal arguments. Inside of that, some set of statements, execution of statements. <laughs> now, this is the steps to be follow, how to make a structure using function. How to make a structure with function a structure, name of the structure, data type elements, element 1, element 2, these are the different type of elements. Once I declare the structure, semicolon should be end. Inside of main, how to call the structure? Struct name of the structure, tag name. Tag name called as our defined variable, user defined variable. Uh, inside of main, I want to call the function with the structure argument, function name. Now, in the bracket, which to be called? Tag name. This tag name refer to structures. This tag name refer to structures, actual. After main, explain the body of function, function name. Now, your tag name is which type? Uh, structure type, struct name, tag name and body of statements. This is the syntax of structure with the function. Every structure with function, two steps are there. Now, this step, only two steps. This step is called as function calling, structure function calling. This step is called as uh, structure function calling. This step is called as uh, structure function definition or body. Structure function definition or body. How to make of this uh, structure with function? Two steps are required. Now, I want to explain one simple program. How to create structure with function? One simple program check it. What is my program name? Write a program to demonstrate structure using function. I want to display structure using function, display the details using function. How to make of that structure using function here? Hash include stdio.h, hash include conio.h. Now, I want to define with the struct keyword, structure creation. What is my structure name? Books, books is my structure. Now, under books, uh, what is my details? Book ID, integer type, character, book name, it is for character string, book name, it is a character string, 20 size. Again, one more variable, character author name, author name of the book, string type. What is one more variable I define? Float, price of the book or rate of the book. Every structure declaration ended with semicolon. Totally in this book structure, how many elements I have? Four elements, book ID, book name, author name, price. Now, inside main, I want to call the structure. Inside main to call the structure, how to call that? Struct books, struct books. What is my variable I used? Uh, B, K, B, K. Now, here B k called as what? Tag name. B k called as tag name for books. Equal to assignment operator. Enter the details of books. What is my first uh, element? Book id. Integer type. Book id 1. What is my second element? Book name. It is called as string. I want to enter the book name. C language. Now, I want to enter the author name. What is my author name? Rich. R-I-T-C-H-E, rich, author name I used. 
after that I want to enter with the price of the book 180. Now, these all elements stored under which tag name b k, b k for books, book structure details. But these details I want to print with the function, these details I created under main, but I want to print with the functions. Uh, what is my function display? Display is our defined function, user defined. Now, what is the syntax of structure with function display? Call the structure tag name. What is my structure tag name? BK. BK is a structure tag name variable. Now, I want to get the get CH to get the answer main. Now, I want to explain the body void. What is my name of the function should be explained? Display. Display is a actual function. Now, for the display, uh, which type of argument? Structure type, struct. What is my original books? What is my tag name? BK, short variable. Now, this uh, display function calling with the structure variable. How to print off that structure variable elements? Print f. I want to print a book id percentage d, book id percentage d. How to print that b? Now, in this statement, bk called as bk called as tag name of books. Dot is the reference operator bid, book id element. I want to print the book name, book name equal to percentages. How to print that bk dot b name? I want to print with author name, author details, percentages, bk dot author name, author details. I want to print with uh, one more detail, price or rate of the book, percentage f, percentage point 2f, 2 points, point 2f, bk dot price. Uh, finally, close the function body. Now, see in this example program observe, what is my name of the structure? Books, books is my structure. What are the elements of books? Book id, book name, author name, price. These are called as elements of book structure or data members, data members of books. How to enter the details? Struct books, uh, original structure, short variable bk. Inside of BK, I want to store the four elements, different type, book ID integer type, C language book name string, rich is author name string, 180 floats. But these all elements are referred with BK. Now, I want to print the these details not in the main function. I do not want to print these details under main function. Inside of our function, I want to print display. Display is our defined function, display. What type of argument I called uh, bk? bk for structure variable tag name, your variable has a structure tag. Now, I want to explain the body void, no returns, display. Your argument is bk, structure argument variable, struct uh, books, uh, it is original name, bk is a short name. Now, this bk also tag name. How to print the id? bk dot bid. How to print the name? bk dot b name. How to print the author name? bk dot author name. bk called as structure tag. bid book name author name elements. bk dot price. Print the details. Now, I want to uh, compile this program. Now, I want to compile this. Check it. File save. Structure. Structure. Here I saved with uh, struct 8 dot c, struct 8 dot c, uh, turbo c editor I want to open this program, struct 8, the program name is struct 8, uh, structure with function I used, uh, what is my name of the function I used, uh, struct uh, 8 dot c. If I compile that and uh, if I run this, if I run this, uh, here you see display function, actually display function there is no any returns, display I used uh, just a display. You see the answer, book id 1, book name is C language, author name rich, price is 180. Actually these details you are inputted under main, under main you are inputted, 
but these details printed on which function display D this display function calling which type of argument books structure type of argument how to check off that step by step this program how to trace off step by step f7 button trace the program if i press the f7 cursor waiting at main if i press the f7 again cursor waiting at a struct books bk reading of elements if i press f1 f7 clear screen which line is calling display our created function bk book details sending to the function body inside of function body bk dot bid i mean one bk dot b name c language bk dot other name rich bk dot price 180 come back to the main get ch finally how it is working off step by step f7 button to be used f7 now in this program which is my function name display function name is display which is my structure name books which is my tag name bk what type of elements i created integer type character type again character again float now this integer type how much memory creates two bytes now for the character book name 20 size means 20 bytes because of each character one byte other name also each character one byte how much memory creates 20 bytes float float is price float is four bytes totally for this structure how many how much memory created two bytes plus 20 22 bytes plus 20 42 uh, bytes plus 4 totally how much memory occupied for this structure one book for 40 46 bytes 46 bytes memory created uh, finally uh, what is my conclusion of this uh, how to create a structure using functions uh, first you have to declare the structure first you have to declare the structure before main once you declare the structure inside main to call the structure inside main to call the structure how to call inside the main function name within the function to call the argument which type of argument to be called structure tag name to be called once you call the structure tag name then to explain the function body or definition of the function in this function body what you are explaining structure elements you are printing structure tag name elements you are print every structure with function declaration not require definition require calling is required what is the need of structure with functions uh, easy to maintain the coding because through main you call the functions sub programs or sub modules easy to maintain the coding coding is less and uh, wherever you require you can call the function with the help of structures now i want to create with uh, how to work with a uh, structure using array as well as functions structure can be created using array as well as functions also structure created array structure created function both are under single program also use based on our requirement to use of this you see that how to create structure using array and functions how to create that structure using array and functions uh, suppose i want to create with uh, what is my syntax now structure structure using array and a function using array and function first i want to create with the uh, structure structure name of the structure structure name inside of the data type element 1 inside of the data type element 2 list of elements after that inside main inside main now i want to call with the uh, structure i want to call with structure name of the structure tag name name of the structure tag name but square bracket within the square bracket what to be mentioned size now this is structure with array because of tag name with size if i mention without size uh, one record only enter 
if I mention which size uh, multiple structure records can enter structure with array. How to call that? I used a function name inside of function first to be called tag name what type of uh, structure tag and the next what to be called size the size of variable size variable to be defined and minimum two arguments one is for tag name another one is size structure with array. Now, in after that I want to explain the body function name structure name of the structure and uh, tag name which is the original tag, but here you want to pass with a uh, uh, square bracket your tag name passed with a uh, square bracket here you have to declare square bracket. What is the indication of square brackets array after that uh, uh, size int size any structure array size is integer some set of statements like this to be used. Now, in this syntax observe first structure declaration after structure declaration the structure should be create array I mean multiple records with size tag name with size after that function to be called now these array elements I want to print with function function name tag name that is array name comma size how, ma how many elements to access inside of after main function body to be explained struct name tag name square bracket this square bracket indicates array structure array in the size size of elements this is the method to be called you see some example program how to create a structure with array and function write a program to demonstrate structure structure to be create structure with a array using function function also is structure also there array also there function also there hash include stdio dot h hash include conio dot h conio dot h after that structure to be create structure what is my name of structure bank bank is my name of structure int uh, account number account number details after that uh, character customer name bank customer details customer name after that uh, int uh, balance amount balance three elements what is my name of structure bank bank is a name of structure account number integer type customer name is string type 20 size balance is integer type now inside of main now i want to call the structure inside of main struct what is my original structure bank what is my tag name b b is a tag b of 3 what is mean by b of 3 here uh, b is a tag name b for bank how many bank customers 3 customers size is 3 this is structure with array size is 3 I want to enter the elements here what is my first element account number 100 customer name Shiva customer and for the balance is 12,000 comma again another customer 101 Neha balance is uh, 10,000 one more customer to be enter 102 uh, name is Kiran and for the balance is 5,000 totally three customer details to enter. Now for this is for first uh, first bank customer B of 0 B of 0 account number B of 0 customer name B of 0 balance next to this is b of 1 b of 1 account number b of 1 dot name b of balance this is comma 3 3 is the size 3 is the fixed size what is the mean that bank details 3 size get ch to end of the mean now i want to explain the display what is my original structure structure bank b of square bracket int x or int n n for size what is the mean that b for bank now this square bracket indicates array and uh, this n n indicates size actually is 3 formal is n size is 3 now i want to print the details of bank customers bank customer details i want to print bank customer details 
how to print off that for loop for loop to be used how to print off the details for loop int i i for index with the help of uh, index variable only to print i equal to 0 i less than or equal to 2 i plus plus because of my size is 3 0 to 2 percentages backslash t balance is percentage backslash n after printing of one elements backslash n one record how to print off the detail b of i dot i for index account number b of i dot customer name b of i dot balance these are the details to print close the for loop close the function Finally, in this program which is my structure name, my structure name is bank. In this structure which are the elements account number, customer name, balance and for this how many customers? 3 customer, B of 3 is a bank structure with array, B is a array 3 size. Display is a function, bank customer 3 details to be called, but those details are printing under separate function display. Here I want to print the detail i equal to 0, i for index, i less than or equal to 2, i plus plus because my size is 3. How to print off that b of i dot account number, b of i dot customer name, b of i dot balance. Here i equal to 0, i less than or equal to n also use. n already how much value calling? 3 will be calling, I mean n minus 1 like that also calling. You see that when I save, save this program, structure 9 dot c, structure 9, I want to compile this program now, structure 9, compile the program, structure 9, structure with array I have and function also there, structure with array and function. You see that when I run these, uh, actually here floating point error will be there. I mean this is a floating points not linked, huh? uh, that is a reason I, I taken with the uh, integer, actually here there is no float, nah? everything is uh, integer only, sorry here, here balance is not float, nah? integer, percentage D, I want to print off the, the details, you see the answer coming, how many customer details, 3 customer, account number 100, customer name Shiva, balance 12,000, it is B of 0. Account number 101, customer name Neha, balance 10,000, it is B of 1. Account number 102, customer name Kiran, balance 5,000, B of 2. Totally how many bank customers I enter? 3 bank customers, those details are printed with the help of functions. You see that uh, now in the previous program, just now explain the program. Uh, in this program, which is structure I created? Bank structure I created. Now, for the bank structure, how many customer details I entered? 3 customer details I enter. Under these 3 customer details, I want to print the answer values with the help of functions. Which function I created? Display. Now, for the display function, which to be called? How many elements to access? How many records to access? That is indicates the size. After calling of the function, explain the body. While explanation of body what to be mentioned, structure and the function body, structure name, original name and uh, actual tag name, short name, comma int size, that means uh, your uh, array size. You know, sometimes you want to call the structure using function, sometimes you want to apply the business logic structure with array and functions. What makes difference of structure with function? structure array function. What makes difference of structure function? Structure array function. Structure function one record detail only calling. Structure array function multiple record details can be called with the help of functions. Structure with function two steps you have that is for uh, calling and definition. Declaration not required. Structure with array function also two steps that is for calling and uh, definition, but a definition time what to be mentioned your tag name identified with the square bracket, the square bracket indicates size of array after that uh, how many elements you want to enter, how many records, 
that to be represented. Now, I want to discuss with uh, one more example that is also how to create a structure only with help of functions. In the previous example, I discussed the structure with function single function I create, structure using function single function, but structure with function multiple function also defined, multiple function also you can use with help of structure. You see that how to create that structure function multiple definitions, how to create structure with function with multiple definitions. Now, I want to take with uh, one simple example program. What is my program? Write a program to demonstrate structure. I want to define structure uh, with uh, multiple functions. Previous program just a single function I executed, but here I want to run multiple functions. I want to define structure with multiple functions. Hash include std io dot h, hash include conio dot h. Now, I want to create with uh, one structure, struct, what is my name of the structure, employee, employee structure, employee id, integer type, employee name, it is a string type, 10 size, employee salary, integer type, totally 3 elements, employee salary, integer type, totally 3 elements and one more element also I define, float chart under float uh, d a, d a for uh, driving elements or daily elements, h r a house rent elements, p f for provident fund, these I want to calculate. Now, I want to go for main function, inside main I want to call the structure employee, what is my tag name e, e called as structure uh, tag name, employee tag name is e. Original structure name is employee, tag name is E, E belongs to for employee details. I want to enter employee details, E1 I giving employee details, scanf method, scanf method I want to enter. Previously directly assignment operator method I enter, but here scanf method, enter employee details, scanf method I want to input the details. Which details I want to enter here, scanf what I want to read percentage D, I mean employee number ID, percentage S, employee name, percentage D, integer salary, am present E1 dot EID, address of E1 dot EID, am present E1 dot E name, am present, uh, am present, sorry, am present symbol, am present E1 dot E name, am present e1 dot salary, e1 dot salary. Now, I am creating e1 structure, enter the details, employee id, employee name, employee salary. After input that, I want to call one function, one function I want to call calc, calc function. What is my function name? Calc function I have. Now, this calc function calling with e1, e1 variable calc function calling with e1 variable, e1 details to be called. Inside of that e1, now I want to uh, getting with the uh, get ch, here I used with the uh, get ch and one more function also I, I calling here separately, which function I have display output details e1, two times e1 I have calc of e1 display of e1. Now I want to call with the uh, calc, I want to call with the uh, calc what is my uh, function body to be right, struct, structure name employee e1, structure name employee e1. Now, here I want to calculate the details e1 dot da, e1 dot, e1 dot da equal to e1 dot salary into 0 0.10 10 percent, e1 dot hra equal to e1 dot salary into 0.15, e1 dot pf equal to e1 dot salary into 0.13. I want to print the uh, details here, printf, but instead of this, uh, I want to print the details later with the help of which function? Display. Under calc function, just calculation part, 
Now one more function display under display I want to call this E1. How to call that? Structor EMP E1 and inside of E1 I want to print the details. Printer DA equal to percentage backslash n, HRA equal to percentage backslash n, PF equal to percentage backslash n float to be print. E1 dot DA, E1 dot HRA, E1 dot PF, these are my outputs expected. Now you see in this program you observe, in this program you have, what is my structure? Employee structure, elements are ID, name, salary, uh, these are my inputs. I am calculated with DA, HRA, PF. Inside of main I want to call the E1 structure variable, E1 to be called. Under main I want to call calc function, calc of E1 structure variable. Inside of calc function calculation, E1 dot DA, daily elements, E1 dot HRA, E1 dot PF, calculation, DA for 10 percent, uh, HRA 15, PF is 30. Separately display function I want to print. Under display function, I want to print the details. DA value print, even dot DA, even dot HRA, even dot PF. Get CH. Now, I want to save this program now. Struct, struct, what is my name? 10 dot C. Structor 10 dot C. Structor 10 dot C I used. Uh, now, I want to compile this program. Structor 10 dot C. 10 dot C, structure 10 dot C uh, program I created this, then I want to call, enter employee details, employee number 1, uh, employee name Suman, employee salary 12,000, employee salary 12,000, but here uh, the problem is coming, uh, DAHRA PF, I think it is a float problem you have, here you want to change with integer type and you can calculate the values, integer type and you can calculate the values. Now here I go for integers, these are used with integer, integers are used, then I want to calculate the values, E1 dot DA, E1 dot HRA, E1 dot PF. After that uh, here also I want to print off that uh, percentage Ds, everything is percentage D to be print, percentage D value, integer to be print, it is warning to you. One. Uh, employee name Manoj and employee salary 12,000. Now the values will be getting. Uh, but listen, actually in this program, I am calling with, uh, I am inputting under main just uh, ID, name and salary. But when I call the calc function, E1 variable, which values only sending there? ID, name, salary only sending there. ID, name, salary only sending. Now here E1 dot DA, E1 dot HRA, E1 dot PF is calculated after the display function. Under display you are printing the details. Suppose in the same, uh, if I use with the calc function only, I want to calculate with the values, I want to print the values. Now here under cal, under this only I want to print the details, here I want to print without display function just directly I am printing the details. Directly single function only I can print the details, single function only I can print the details. You see that uh, 1, Ravi and uh, 5000, what is the answer? 500, 749, PF 650. That means uh, under this calc function only uh, I am passing the number, name and salary and calculated DA, HRA, PF and there only I print. Otherwise separate uh, display function also I can print. But at the display function printing time, uh, you have to pass for all elements because calc you are calculated only DA, HRA, PF. If I want to print off all details, these all elements to be sent to another function, then only you can print. Finally, what is my conclusion now? Now, now this program which I discussed, uh, how to create a structure, how to create the structure using function, but how many functions I defined? multiple functions. Structure can be defined multiple functions also. The first function called as calc function I used, uh, second function called as display function I used. Under calc function calculation will be there, under display function to display the outputs, display the details. Uh, what is my important point here, 
under uh, one main function structure functions many functions can be called based on the requirement many functions can be defined syntax is same function name calling as a structure tag name uh, with the function how to define every structure with function two steps you have calling and a definition and now uh, uh, today class one more discussion also I completed that is a uh, structure array and functions how to create the structure using array argument using functions but structure function also structure with array function also what is the difference structure function one record only sending structure with array argument function multiple records are sending but anyway both are for accessing for functions the syntaxes are similarly to run this uh, in the today class i discussed this complete discussions about structures and functions and the tomorrow session i can continue for structures with pointer also use and uh, structure related one more is there union data type structure related one more data type is there user defined data type union data type the data type in the tomorrow class i discussed thank you for this video Hello students, welcome to C language training program. Today I want to discuss with the union data type, union is a user defined data type. The last sessions I discussed the uh, structure data types and uh, how to create a nested structure and uh, structure with function, structure using arrays. What is mean by structure? It is called as user defined data type, it is a collection of different type of data members. Array is a collection of similar type of data members, but structure is a collection of different type of data members. Every structure variable you can store different type of elements. Every array variable you can store same type of elements. Array is a collection of homogeneous elements, structure is a collection of heterogeneous elements. Now, every structure declared with the structure keyword name of the structure within the block you can mention some different type of elements structure ends with semicolon once a declaration of structure how to call the structure inside main structure name of the structure after that uh, tag name structure name of the structure tag name to be used how to access the structure elements dot operator to be used. Uh, what is mean by nested structure? Uh, a structure inside another structure is called as nested structure. The nested structure elements are accessed with uh, two dot operators. Uh, how to make a structure using arrays? Generally, if I make a structure variable, you can store only one record. But if I want to store multiple records with one structure variable, it is called as structure using arrays. The last session I discussed the structure functions. What is meant by structure function? If I want to access the structure elements with the help of function, every structure function to create uh, two steps, one is for uh, structure function calling another one is structure function definition, definition also defined. Calling function inside main, definition after the main. Now, today I want to discuss with the uh, union data type. What is mean by union? Union is similar to structure, union also similar to structure. Union is also collection of different type of elements structure is collection of different type of elements 
union also collection of different type of elements. But what is the difference? Uh, structure each element stored at a separate memory address, the compiler allocated each element a separate memory address. But when you go for union, all union elements stored at a single address. What is the major difference? Structure elements, each element separate memory can store. If I have three elements, first element separate address, second element is another address, third element is another address. Compiler allocated addresses are different. But in the case of union, all union elements stored at one common address. In mathematics also union is there. What is mean by union? combination like A union B, A is one set, B is one set, A union B called as A set all elements plus B set all elements combinedly displayed. Coming to the union, all union elements stored at a common address, single address. How to create the structure, structure keyword, name of the structure, different type of elements. Similarly, how to create union, union keyword, name of the union, different type of elements. Structure declaration ended with semicolon, union declaration also ended with the semicolon. Structure statement calling inside main, union statement also calling inside main. How to call the union tag a union? name of the union and a tag name, tag name to be used, it is called as variable. Uh, finally, what is the difference majorly? Structure each element separately stored a memory wastages, but union all elements stored at a single address, memory bytes saved. If I want to save the memory bytes, union is better, union is recommended. If I want to store the structure all elements are different type of locations, then you recommended structures. Structure also use a defined data type, union also use a defined data type. Structure elements how to access dot operator, union elements also how to access dot operator. Structure elements access to dot, union elements also access to dot. You see that what is the syntax of union, how to make union, what is the syntax? How to make a union, what is the syntax of that union? Union is a keyword, name of union. Inside of the block data type elements 1, data type element 2, different type of elements. Every union declaration ended with semicolon, inside of main inside of main to call the union variable, union, name of the union, tag name, union, name of the union, tag name. How to access the union elements, union elements how to access with the dot operator only to access, union elements accessed with the dot operator, structure member elements also accessed with the dot, union elements also accessed with the dot operator, with the dot, with the dot only to access dot operator. How to access the tag name dot element 1 equal to value. Similarly, tag name dot element 2 equal to value, tag name dot element 1, tag name dot element 2 equal to value, similarly to close. Now, this is the syntax of union union creation syntax. You see that union is a keyword name of union. When you go for structure, struct is a keyword name. Instead of struct keyword union, data type elements, different type of elements. When you go for structure also different type of elements. Structure declaration ended with semicolon, union declaration also ends with semicolon. Inside of main to call the union union, name of the union, tag name, tag name called as short name, the variable. 
how to access union elements using uh, dot operator event structure also dot operator use tag name dot element equal to value tag name dot element equal to value. Now, you see how it is make a difference of structure and union. I want to explain uh, one diagram method check it. What is the difference of structure and union? How to make of that? See that. Suppose I want to create with uh, one structure. I want to define one structure now. I want to create one structure here. You see that what is my structure? student uh, my structure is student uh, structure inside of student uh, structure what is my elements student id what is one more element student name one more element marks totally three elements i have student id student name marks now i want to create with a student id actually which type of data type integer type student id it is referred to integer type and uh, student name is character type now this is referred integer type student id referred as integer and uh, student name it is referred as character now i want to go for integer type after that i want to refer with the uh, student name as a character type now i want to refer this is character type now, I want to define with uh, another type marks. Now, I want to define the marks. Now, the marks are which type of data type I define float or the marks can be used as integer also. Now, for this uh, student ID integer type, student name is character type, marks are integer type. Now, I want to store the elements here. Suppose student ID and uh, student name and uh, marks. Now, if I enter the student id 1, my input is 1, if my enter student name x, y, z name, if my enter the marks 400, if my enter the marks are 400. Now, for the student id 1 internally compiler created memory, suppose what is the memory compiler created 65530 suppose this memory created by compiler uh, when i make a student name student name uh, next address 65000 next address it will be prints 65000 here i want to use 65528 2 bytes difference integer to character 2 bytes difference suppose my first element started at uh, 530 address next element is stored at a 528 address 2 bytes difference integer to character uh, suppose my character student name 10 size i have suppose 10 size uh, what is my next uh, uh, address uh, 10 bytes difference 10 bytes because of uh, student name occupied 10 bytes 65518 finally what is my conclusion student id integer 2 bytes, student name character string 10 bytes, marks are integer 2 bytes. Uh, now, you see here 65530, 65528, 65518, integer to character 2 bytes, character to integer 10 bytes. Why? Because here not only single character, it is a string, I defined as string, like you see that how to create a structure a struct a keyword student struct a keyword student int student id uh, next uh, character student name uh, but this this size is 10 size 10 bytes uh, next uh, integer marks this is 2 bytes uh, totally for this structure how much memory allocates how much memory allocates for this student structure 2 bytes, integer student id 2 bytes, student name each character 1 byte uh, that is the reason 10 bytes because of 10 size. Now, for the marks 2 bytes, the marks are 2 bytes. Totally how much memory it is created for 1 student uh, 2 plus 10 plus 2, 
totally how much memory 14 bytes total occupied memory 14 bytes per student uh, total bytes required uh, 14 bytes memory required 14 bytes finally uh, every student uh, structure uh, one student for 14 bytes suppose if i create s1 is a tag name suppose my tag name is s1 s1 occupied 14 bytes if i declare another variable of student s2 again 14 bytes if i declare s3 again 14 bytes like this each student of 14 bytes memory creates is it each element is separate memory address or same memory address each element is separate memory address you check here student id 65530 address student name 65528 address marks are 65518 address each element separate address it will be allocates that is the main point to be understand for student structure now the same process coming to the unions same process i want to create the union how it is allocated union union also similar to structure but which only difference memory difference physically difference instead of structure union what is my union name student instead of structure union union student inter student id what is my next element uh, character student name what is my next element uh, integer marks these are my elements structure also same elements when i declare the student structure when i declare the student structure student id student name marks similarly union student also student id student name marks but what is the difference here these three elements stored at uh, one unique address when you go for structure student id 65530 student name 65528 marks are 65518 different memory address coming to the union all group elements stored at uh, one address but which address it will be decide which address does all elements are storing how it is decided these three elements which address will be stored the elements uh, which is the highest memory occupation in that element address only all values are stored how to recognize that these three elements which is the highest memory occupation in that address only all elements are storing student id 2 bytes uh, student name 10 10 bytes marks are 2 bytes in the 3 elements which is the highest memory capacity 10 bytes student id 2 bytes student name 10 bytes because each character 1 byte marks are 2 bytes in these 3 elements which is the highest memory occupation 10 bytes in the 10 bytes only all elements will be sharing all elements are stored at a 10 bytes that address you see the diagram how it is uh, working of union diagram check it if i go for union uh, how it is processing that union check it structure means uh, like uh, you see line by line the elements are storing student id student name marks uh, but when you go for these uh, unions how it is storing check it student id first student id the first element is student id after that second element same time second element student name uh, what is one more element i have marks three elements now for the student id something element to enter and the student name something element and uh, marks for something value now i want to create uh, these three elements uh, stored at a uh, union what is my union variable u1 union variable u1 any variable our wish union variable u1 now three elements i have student id student name marks but here these three elements stored at a same address stored at a same address not for different address common address 
these three elements common address allocates which address will be creates for these elements uh, 65528 actually this address is belongs to the student name address this address is belongs to the student name address because of student name 10 bytes occupied highest memory in that address only the elements are storing. Uh, now, how it is storing here listen first 65528 address first storing student id 1 first storing student id 1. Uh, whenever student id 1 is stored uh, in this address same time another element cannot be stored. What is the problem of union at a time one element only you can store in that address. 65528 address first inputting of student id 1 while inputting of id 1 you cannot enter the name. Suppose when I type the xyz now I want to enter the name xyz I want to enter when I enter the xyz uh, the old one is cancelled. Uh, what is the mean that uh, this this is 65528 uh, which is my latest value this is cancel in this address only x y z will be storing first student id 1 is storing after that this value cancel in the same address name will be storing while inputting of name marks cannot be stored while inputting of name marks cannot be stored whenever i type the mark when I enter the marks at that time this address cancel that means uh, uh, x y z name is cancel at that time this x y z value cancel which is my last value stored in this address 65528 address which is my last value stored 300, 300 value it will be stored definitely or guarantee last element value can be refer printing remaining values can be stored uh, but it is overriding overriding the values you observe here 65528 address first value 1 when i enter the x y z uh, this value cancel same address x y z when i inputted the 300 marker x y z cancel 300 which is my last storage value 300 will be stored uh, but when you go for st uh, structure student uh, 65530 address separate creates value is 1 65528 another address creates value is xyz 65518 address created value 400 uh, but listen in the student structure uh, integer 2 bytes uh, s name is 10 bytes uh, again marks uh, 2 bytes 14 bytes but coming to the union coming to the union totally how much memory created totally 10 bytes total memory occupation 10 bytes 10 bytes only created why 10 bytes only created because the student name 10 bytes address only all elements are sharing id sharing mark sharing name sharing finally how much memory difference student structure 14 bytes occupied but union data type 10 bytes only occupied 10 bytes only occupied how much memory saved 4 bytes 4 bytes memory saved compared to structure 4 bytes memory saved memory saving because all elements stored at a single address but what is the problem of union at a time one element only you can enter individually you can enter the elements all elements at a time you can't store but when you go for structure uh, all elements can be stored at a time you can store all elements all elements you can store at a time but in the union at a time one element only you can store that is a major difference of structure and uh, union you see that now what is the major difference of structure and union here structure all elements are different different addresses not for single address but when you go for union all elements at a single address student union my union name is student here also student union 
here also student uh, structure. Now, you see that uh, finally, uh, what is my conclusion here? What is the major difference between the structures and the unions? Structure also user defined type, union also user defined type. Structure each element separate memory allocated by compiler, but union all elements allocated by single address. One address only all elements will be sharing, storing. But under structure, uh, uh, each element uh, separately you can enter. First, you can enter the ID, next, you can enter the S name, next, you can enter marks, or all elements at a time also you can enter. But coming to the union, one by one only you have to store the elements. All elements you cannot store at a time. First, we store the ID. While inputting of ID, S name cannot be input. While inputting of S name, marks cannot be input. While inputting of marks, the remaining elements cannot be stored. All elements stored at a single address. And one more problem, uh, union at a time one one, one one element only accepted. But in the structure, independently run the elements. All element uh, at a time accepted, separately you can enter the elements. But why you have to go for unions? Sometimes uh, in the business logics, you want to create many elements, many elements you want to create your union, but all elements I want to keep with uh, some memory addresses, I want to save with some memory addresses. At that time which is better? Union better. Union is memory saving, structure is memory wastage. But compared to structure union, how much memory saved? 4 bytes. In the previous example, 4 bytes memory saved. Student structure 14 bytes occupied, union student 10 bytes only occupied, 4 bytes memory saved. Structure union logically same, but physically difference. Values are same, but physical difference, addresses are different. But anyway, both are for user defined types, both are have the same syntax, instead of struct keyword, union to be recommended. You see that some example program, how to create union, one example program. How to create a union, one example program, how it is working of that. Write a program to demonstrate union data type, how to create union type hash include std io dot h, hash include conio dot h. Now, uh, here I want to create union, what is my union name? Student. Inside of this I used int student id, character student name, integer marks, three elements. Now, I want to create void main inside of main call to the union variable, union, what is my union name? Student S. Now, here S1, S1 is a tag name of student union, but what is the important point? Uh, while declaration of S1, you cannot enter all elements like 1, Manoj and uh, uh, 300, you cannot enter. 1 minus 300, I mean 3 elements at a time you cannot enter, it, it is illegal, it is shown error. Why? Because every union tag elements at a time one element only to enter, you cannot enter multiple. Structure means possible. Suppose instead of union, if I put it as struct keyword, at that time these all elements can be entered, at a time you can enter 10 minus 300 because structure separate element separate memory address storing, but when you go for union all elements stored at a single address, that is the reason just a single element only to enter. How to make of that check it now, first I want to enter the number s1 dot sid equal to 10, I want to enter the name strcpy string copy function name strcpy which name I want to copy Manoj under which element S1 dot S name. 
S1 is a union variable, S name is a element, but when I use the strcpy one more header file to be open string dot h, because that is available on string dot h header file string dot h. Now, I want to create with S, S1 dot sid strcpy manoj S1 dot marks equal to 300, independently I enter the elements. Now, I want to print the elements, I want to print the elements, printer, I want to print a S1 id student id equal to percentage d, student name equal to percentage s because string marks equal to percentage d. How to print off that S1 dot SID, S1 dot S name, S1 dot marks, uh, but in this case I want to print, uh, uh, what is the meaning of this print of statement? Uh, ID will be prints, I mean 10, name will be prints, Manoj and uh, marks will be prints, 300, 10 prints, Manoj prints, marks prints, but I want to print with the uh, uh, addresses, I want to print the addresses. How to print of address? I want to print a student id address, student id value in the compiler which location is there? Student id value stored at a which address? How to see the address value? Percentage d, because of every compiler memory addresses integers, percentage d integers backslash n. I want to print a s name also address, not element address. Any element address is percentage d because of integer address, compiler address. Next a marks address, I want to print the marks address percentage d. Finally, what is my conclusion? I want to print a student id address, where it is stored your id value 10, 10 where it is stored and uh, s name manoj where it is stored address and uh, marks where it is stored address. How to print the address ampersand symbol? What is meant by ampersand symbol? Address, address of the variable. Generally ampersand symbol scanf I used uh, before this uh, before this element I used the ampersand symbol in printf because I want to show the addresses. I want to show the address, the element is on which address, ampersand s1 dot sid, ampersand s1 dot s name, ampersand s1 dot marks, I want to show the addresses, get ch to end of the main. Finally, in this program, I want to print the union elements plus I want to print the address of each elements, student id address student name address, marks address, ampersand indicates address. Now, I want to save this program, file save, union 1 dot c, union 1 dot c. Now, I want to compile this program now, union 1 dot c, union 1 dot c. If I compile this program, check it, compile it, compile it, uh, union uh, here I want to you answer with uh, backslash uh, no space uh, save. Now I want to compile it, no errors. Now I want to run it. What is the answer coming now here? Student ID, student ID value actually 300, but uh, stud actually I inputted student ID 1. You observe here, my student ID how much value I entered? 10 I entered. My student ID value 10, I used 10. 10 I enter, student name Manoj, marks are 300, but when I run this program, what is the answer coming? Internally, first student ID 10 will be stored, but when I, when I enter the student name, uh, now 10 replaced by name, when I enter the marks, now the marks replaced by name. Finally, what is my conclusion? Finally, the last element answer is 300, correctly printing remaining two element values are 300 because it is overriding. Student ID 10 override with Manoj, again Manoj override with 300 which is my last element stored, 300 is perfectly prints, 300 is perfectly prints, uh, 
but you want to show the addresses address value you want to uh, see that addresses values how to see that address value check it actually I giving percentage D but instead of percentage D how to see the answer percentage U U called as unsigned address percentage U U indicates an un unsigned address you see that once I uh, taken that I want to see the address uh, format specifier which is the format specifier percentage u u indicates unsigned address because addresses are negative chance percentage u for unsigned address percentage u to be used you see that when I save and compile it now when I save that and when I compile it again now I compile it now I want to run it yes I want to change now I want to run one bridge here I want to save again now I want to save again uh, these values to be uh, save again to use uh, what is my values here I, I closed this uh, check it uh, how it is working file save as what is my program name I changed uh, union dot c union dot c I used uh, now I want to open this percentage u is applied u for unsigned address percentage u for unsigned address that I want to open now open union dot c union dot c percentage u instead of percentage d is percentage u to be enter percentage u percentage u to be enter everywhere now here I used with percentage d instead of that percentage u and uh, again also here uh, instead of percentage d what to be used percentage u but the first one is uh, uh, values only to print first one is values only to print here marks uh, percentage d first one is only the values and the next one only percentage u u for address again s name address again marks address percentage u that i want to print percentage d after that uh, percentage yes percentage d this i want to print you see that uh, answer now here when i compile it when i run it you see the address now for the student id 300 is there student name is something uh, it's ascii value and marks are 300 because the last value is 300 that is definitely printed guarantee the remaining old elements are overriding what is the id address 65516 what is the s name address 65516 what is the marks address 65516 but same program just a slight change same program instead of union same program instead of union you observe here struct keyword same program instead of union struct keyword I changed struct keyword instead of union struct keyword I changed when I change the struct keyword what is the answer coming student name is 10 and a student name should be print marks are 300 what is the student id address 65512 what is the student name address 65514 and what is the marks address 65524 addresses are different student id address 512 student name address 65514 2 bytes difference marks address 65524 10 bytes difference integer to character 2 bytes s name to uh, character string to marks 2 bytes sorry 10 bytes now when I when I change my structure means addresses makes difference when when I change the uh, union means addresses are same address it will be prints for same address same address only it will be prints uh, now here S strcpy uh, string copy s1 dot s name under s1 dot s name you want to copy the manojna under s1 dot s name I giving wrong syntax here s1 dot s name comma what to be store manoj you see that now i saved and compile it now what is the answer s, s id 10 s name manoj marks are 300 everything perfect 
student ID 10, student name Manoj, perfectly prints, marks are 300, perfectly prints, all addresses are different address. Suppose if I go for union, same program instead of structure, instead of structure union I changed, instead of structure union I changed, at that time what is the problem here? All elements stored at a single address, 516, 516, 516 and value also last value storing. Now listen, in this program, if I try to enter all elements at a time, is it accepted or not accepted, you observe. Under union variable, all elements at a time, you cannot accept. Under union, all elements at a time, you cannot accept, because all elements individually to enter, all elements at a time, you cannot accept here. You see that if I open the main, you see that 4 uh, error coming. I mean uh, here all elements not accepted, single element only accepted because of union. But instead of union, if I change my struct keyword, if I change my struct keyword, everything is ok. If my change for struct keyword, everything is ok. All elements at a time accepted, all elements are at a time accepted, that makes a difference. What is the difference of that structure and union? You see that how it is a uh, working of that uh, structure and uh, union. What is the difference of uh, structure and union? Uh, now, in the previous program execution time, when I execute the previous program here, which is uh, which I executed here, check it. When I execute that uh, structure, student ID, student name and marks, addresses are different. But if I execute with uh, union, all elements are looking as same address. How to print the address value? What is the format specifier? Percentage u. What is meant by percentage u? Unsigned address. Unsigned address will be prints. Percentage u. Any element address if I want to print? Percentage u. Under printf only ampersand symbol to be used. Address. In the previous example, each element separate address, separate value, guarantee printed structures. But when you go for union, all elements which is the last storage value, that only printed guarantee, last storage value and all addresses are same address. That makes a difference of structure and union. Now you see that uh, uh, what are the differences you can write of that structures and union. I want to make differences, differences uh, between structures and uh, unions. What is the difference between structures and uh, unions? What makes difference of that? Uh, first point of structure, it is a user defined data type. It is a user defined data type, user defined data type. Under union, it is also user defined data type, it is also user defined data type. Coming to the structure, uh, it is a collection of different elements, it is a collection of different elements stored uh, in different address, stored in different address. But coming to the union, second point union, it is also collection of elements, it is also collection of elements, uh, but uh, stored in single address, stored in single address, one address and uh, it is created, structure created, it is created with which keyword, struct keyword, uh, it is created, it is created with the uh, union keyword, it is created with union keyword and uh, uh, structure elements accessed with the uh, structure element access with the uh, dot operator, dot operator to be used. Similarly, union elements also accessed with the uh, dot operator, union elements also accessed with the dot operator, dot to be used, union elements. And uh, now here memory bytes, now in this uh, memory bytes, memory bytes are wastage, uh, memory bytes are wastage. Coming to the union, memory bytes are saved, save the memory bytes. 
uh, and for the structure uh, uh, all elements at a time you can enter all elements uh, at a time you can store all elements at a time can store but union at a time single element only store at a time single element only store individual element single element only you can enter single element can store these are the major difference between the structures and uh, unions these are only major difference structures and unions now see uh, finally what is my conclusion here uh, what why you have to go for union union also use a defined data type union similar to structures union also collection of different type of elements and uh, union also created similar to structure uh, but uh, when you go for union all elements stored at a single address or common address but in the structure all elements are stored at a different address each element separate memory if i want to save the memory bytes uh, you want to store many elements then go for union if i want to store with limited elements then go for structures but what is the problem of union at a time one element only you can enter if i enter the last element that value guarantee printed before elements are replaced by new elements structure means all elements can be stored at a time because of all elements are stored at different address anyway both are similarities you have structure also similar way union also similar way structure created before me union also created before me structure calling inside me union also inside me and both are for user defined uh, data types both are to make for user defined data types it's very helpful to store different type of elements both are have the same syntaxes if i want to print the union address what is the format specifier percentage u what is meant by u indicates unsigned address percentage u for unsigned address now the, uh, the today topic is over the structures and uh, unions i completed uh, one more user defined data types are there those data types are type def and uh, enumerated data types type definition and enumerated data types those are also user defined data types uh, in the next session further sessions i can continue for type def and enumerated data types thank you for this uh, video మన టీవీ వీక్షకులకు స్వాగతం ఈనాటి మన పాఠ్యాంశం పీజియన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ పావురం శ్వాస వ్యవస్థ పక్షులు గాలిలో సునాయాసాయంగా సుదీర్ఘ ప్రాంతాలకు ప్రయాణించడానికి వాటి యొక్క దేహ నిర్మాణంలోని అవయవ వ్యవస్థలో కొన్ని ప్రత్యేకమైన మార్పులు సంతరించుకున్నాయి వాటిలో ముఖ్యంగా మనం గమనిస్తే పక్షుల యొక్క శ్వాస వ్యవస్థ అన్నది ప్రత్యేకత సంతరించుకున్న ఒక అవయవ వ్యవస్థగా మనం గమనించగలము ఈనాటి మన పాఠ్యాంశంలో పావరం యొక్క శ్వాస వ్యవస్థ శ్వాస వ్యవస్థలో ఉన్న ముఖ్య అంశాలను మనం గమనించగలుగుతాం దానికంటే ముందుగా పక్షులకు సంబంధించిన కొన్ని సాధారణ అంశాలను మనం గమనిద్దాం పక్షులు అన్నటివి ఈకలు కలిగిన వర్టిబ్రేట జీవులు ఈకలు కలిగిన ఫెదర్డ్ బైపెడల్ వర్టిబ్రేట్స్ ఈకలు కలిగిన ద్విపాద సగశీరకాలుగా పక్షులను చెప్పుకోవచ్చు 
పక్షుల యొక్క ఉద్భవనాన్ని గమనిస్తే థెరాపోడ్ డైనోసార్స్ నుంచి జురాసిక్ పీరియడ్లో ఉద్భవించాయి దే ఆర్ మోడ్రనైజ్డ్ ఇన్ ద క్రిటేషియస్ పీరియడ్ క్రిటేషియస్ యుగంలో ఆధునీకరింపబడిన జీవులుగా వీటిని చెప్పుకోవచ్చు పక్షులను హక్స్లే అనే శాస్త్రవేత్త దివ్యమైన సరిశ్రూపాలు లేదా గ్లోరిఫైడ్ రెప్టైల్స్ జేజెడ్ యంగ్ అనే శాస్త్రవేత్త వీటిని మాస్టర్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ అని అభివర్ణించడం జరిగింది పక్షుల గురించిన అధ్యయనాన్ని ఆర్నితాలజీ అంటాము పక్షి జాతులలో అన్నిటికంటే అతి పెద్ద పక్షిగా ఆస్ట్రిచ్ లేదా స్ట్రూతియో క్యామిలస్ అనే దీని యొక్క శాస్త్రీయ నామం ఈ పక్షి పక్షి జాతి అన్నిటికంటే అతి పెద్ద పక్షిగా చెప్పుకొనవచ్చును అదేవిధంగా ఆ పక్షి జాతి అన్నింటిలో కూడా అతి చిన్న పక్షిగా బీ హమ్మింగ్ బర్డ్ మిల్లిసుగా హెలినే అనే ఈ పక్షి పక్షి జాతిలో అన్నింటికంటే అతి చిన్న పక్షిగా చెప్పుకొనవచ్చును భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా పక్షుల గురించి శాస్త్రీయమైన పద్ధతిలో సర్వే గావించిన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ సలీం అలీగా అభివర్ణించవచ్చును అందుకే సలీం అలీ అనే శాస్త్రవేత్తను బర్డ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఆయనను అభివర్ణించడం జరిగింది ఈయన పక్షుల గురించి అనేక గ్రంథాలు రాయడం జరిగింది ఈయన రాసిన పుస్తకాలలో ముఖ్యమైనవి ఇండియన్ ద బుక్ ఆఫ్ ఇండియన్ బర్డ్స్ అండ్ ద హిల్ బర్డ్స్ ఆఫ్ ఇండియా అనేవి అత్యంత ప్రాచుర్యాన్ని సంతరించుకున్న ముఖ్యమైన గ్రంథాలుగా చెప్పుకొనవచ్చును నవ్ వి లెర్న్ అబౌట్ ద రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ పీజియన్ పక్షుల యొక్క శ్వాస వ్యవస్థను మనం గమనించినట్లయితే నవ్ వి సీ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ రెస్పిరేషన్ ఈజ్ డెలివర్స్ ఆక్సిజన్ ఫ్రమ్ ద ఎయిర్ టు ద టిష్యూ అండ్ రిమూవ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ గాలిలోని ఆక్సిజన్ను కణజాలాలకు సరఫరా చేస్తూ కణజాలాల నుండి కార్బన్ డయాక్సైడ్ను తొలగించు ప్రక్రియని శ్వాసక్రియగా చెప్పుకొనవచ్చును పక్షుల యొక్క శ్వాసక్రియను గమనించినప్పుడు మిగిలిన జీవులతో పోల్చితే అత్యంత ప్రత్యేకతను సంతరించుకున్న శ్వాస వ్యవస్థను మనం పక్షులలో గమనించగలుగుతాము పక్షుల యొక్క శ్వాస వ్యవస్థలో ముఖ్యంగా వాయుగోణులు అనే నిర్మాణాలు ప్రత్యేకంగా కనిపించే నిర్మాణాలుగా మనం చెప్పుకోనవచ్చును పక్షులు నిరంతరాయంగా గాలిలో ఎగిరే జీవులు సో దట్ దే రిక్వైర్డ్ రిచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ద ఫ్లైట్ యాక్టివిటీ రిక్వైర్స్ అ కంటిన్యూస్ సప్లై ఆఫ్ ఆక్సిజన్ దెర్ ఫోర్ ద రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఆర్ వెరీ కాంప్లెక్స్ దాన్ కంపేర్డ్ విత్ అనదర్ వర్టిబ్రిడ్స్ అంటే పక్షుల యొక్క శ్వాస వ్యవస్థ అనేది అత్యంత సంక్లిష్టతను సంతరించుకున్న వ్యవస్థగా చెప్పుకొనవచ్చును మిగిలిన వర్టిబ్రేటా జీవుల కంటే ఇది క్లిష్టమైన వ్యవస్థగా చెప్పుకొనవచ్చును పక్షి యొక్క శ్వాస వ్యవస్థను మనం గమనిస్తే దెర్ ఆర్ త్రీ పార్ట్స్ ఆర్ దేర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ ఆర్ లంగ్స్ అండ్ ఎయిర్ శాక్స్ దీస్ ఆర్ ద మేజర్ త్రీ పార్ట్స్ ఇన్ ద రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ పీజియన్ ఆర్ బర్డ్ నవ్ వి సి వన్ బై వన్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ బర్డ్ ఆర్ పీజియన్ ఈజ్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ఇన్క్లూడ్స్ నారెస్ నాసల్ శాక్స్ గ్లాటిస్ లారింగ్స్ ట్రాకియా అండ్ సైరింగ్స్ నాసికా రంధ్రాలు నాసికా కుహరాలు కంట బిలము స్వరపేటిక వాయునాళం షెబ్బిని అనే భాగాలు శ్వాస మార్గంలో ఉండే భాగాలుగా మనం చెప్పుకొనవచ్చును నవ్ వి సీ అబౌట్ నారెస్ నాసల్ శాక్స్ అండ్ గ్లోటిస్ నారెస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్టర్నల్ నాట్ నాస్ట్రిల్స్ దీస్ ఎక్స్టర్నల్ నాస్ట్రిల్స్ ఆర్ ఎ పేర్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఆన్ ద అప్పర్ బీక్ ఆఫ్ ది ఆన్ ద అప్పర్ బీక్ and they are overlapped with a muscular structure that is nothing but cirrhae then we see about nasal sacs external nostrils are opens into a charmed short charmer like structure that is olfactory or nasal sacs these nasal sacs are communicated with a pharynx through internal nostrils antara nasika randrala dwara nasal sacs ane ee nirmanalu ఫ్యారింగ్స్ అనే గ్రసని అనే నిర్మాణంలోకి తెరుచుకునబడినట్లుగా ఉంటాయి ఈ పిక్చర్లో మనం గమనించినట్లయితే గిన గ్లాటిస్ నాలుక యొక్క వెనక భాగంలో ఉండే ఈ గది లాంటి నిర్మాణాన్ని గ్లాటిస్ అని మనం చెప్పుకొనవచ్చును దిస్ గ్లాటిస్ ఓపెన్స్ ఇన్ టు ట్రాకియా గ్లాటిస్ ఓపెన్స్ ఇన్ టు ట్రాకియా ఇట్ ఈస్ ట్రాకియా ఇన్ దిస్ డయాగ్నమ్ వీ కెన్ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్ ట్రాకియా ద 
posterior part of trachea that is nothing but syrinx the posterior part of trachea that is syrinx now larynx swara petica paksula lo swara petica no voiceless chamber sadar nanga kshiradala lo gamaninchina pudu swara petica ane nirmanamu shabdani utpati jese nirmananga chepkon ochunu kani paksula lo swara tantula ne nirmanalu swara petica lo undavu ante kakunda swara petica ane nirmanamu antaga abrudi chandani chandakunda untundi కాబట్టి స్వరపేటిక అనే నిర్మాణము పక్షులలో శబ్దాన్ని ఉత్పత్తి చేయలేదు ద వోకల్ కార్డ్స్ ఆర్ యాబ్సెంట్ ఇన్ ద లారింగ్స్ ఆఫ్ బర్డ్స్ దిస్ ఈజ్ ద స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్ సో దట్ ద లారింగ్స్ ఆఫ్ ద బర్డ్ కెనాట్ ప్రొడ్యూస్ ద సౌండ్ దెన్ నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ దట్ ఈజ్ ట్రాకియా ట్రాకియా ఈజ్ ఎ సిలిండ్రికల్ ఫ్లెక్సిబుల్ ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ it is extended along with the ventral side of esophagus aahara nalaniki udaratalamulo samantaranga vistarinchu unna nalam laanti nirmanaanni vayu nalam ani manam cheptukonavachu ee vayu nalam ane nirmanam anedi idi asthi nirmitamaina valayala cheta support cheyabadutu unde oka gottam laanti nirmanamu so this tracheal posterior part of trachea extended as syrinx syrinx is the specific structure of the bird which is the sound organ or vocal organ in the bird shabdini ane nirmanamu e jeevulalo kuda leni pratyekamaina nirmanam ilanti nirmananni pakshulalo maatrame manam gamaninchagalugutam pakshulalo shabdanni utpatti cheyadaniki todpade mukhyamaina nirmanam shabdini ledha syrinx శబ్దిని యొక్క అంతర్భాగంలో ఎక్స్టెండ్ ఎక్స్పాండెడ్ ఛాంబర్ ఈజ్ దేర్ దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టింపానం టింపానం అనే ఒక గది లాంటి నిర్మాణం శబ్దిని యొక్క అంతర్భాగంలో మనం గమనించగలుగుతాం సో ద వాయిస్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద వైబ్రేషన్స్ ఆఫ్ టింపానిఫామ్ మెంబ్రెయిన్ శబ్దిని అనే నిర్మాణము చివరి మూడు వలయాలైన ట్రాకియా వలయాలు మరియు ట్రాకియా ఉరభాగములోకి పర్యవేశించిన తర్వాత రెండు శాఖలుగా విడిపోతుంది వీటిని బ్రాంకస్ లేదా శ్వాసనాళాలు అంటారు ద ట్రాకియా వెన్ ఎంటర్డ్ ఇన్ ద చెస్ట్ రీజియన్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ టు టూ బ్రాంచెస్ దే ఆర్ నథింగ్ బట్ బ్రాంకస్ ద యాంటీరియర్ రింగ్స్ ఆఫ్ బ్రాంకస్ అండ్ ద పోస్టీరియర్ రింగ్స్ ఆఫ్ ట్రాకియా దే ఆర్ used together and formed as a box like structure that is nothing but syrinx deene ilanti pettalanti nirmananni ledha box like structure manam shebdini ane nirmananga cheptukonavachunu bronchus yokka antarabhaganlo unde mucus membrane it is formed as a tympaniform membrane mucus yokka antarabhaganlo unde membranes mucus membranes anedi bronchus yokka antarabhaganlo unde mucus membranes annavi ఇవి టింపానిఫామ్ మెంబ్రేన్ అనే నిర్మాణాలు నేర్పరుస్తాయి ఈ టింపానిఫామ్ మెంబ్రేన్స్ యొక్క కదలికల వల్ల శబ్ద ఉత్పత్తి అన్నది జరగడం మనం గమనించగలం పక్షులలో నెక్స్ట్ పక్షుల యొక్క శ్వాస వ్యవస్థలో రెండవ భాగం ఊపిరితిత్తులు లేదా లంగ్స్ లేదా రెస్పరేటరీ ఆర్గాన్స్ ద రెస్పరేటరీ ఆర్గాన్స్ ఆర్ లంగ్స్ ఆఫ్ రీజియన్ ఆర్ స్మాల్ కాంపాక్ట్ ఎలాస్టిక్ అండ్ హైలీ వ్యాస్కులర్ అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ వెరీ డిఫర్ from another lungs of the vertebrates so that they cannot or they do not store the air so this is the difference between the lung of another vertebrate and the lung of the pigeon or bird then the bronchus after enter into the lung they are called as primary bronchus these primary bronchus extended up to posterior region of the lung while it is extended to the posterior region they are divided into many sub branches as mesobranchus secondary branchus tertiary branchus and capillaries another important thing of the lung of the bird that is alveoli are absent in the lungs of the birds it is a very very important thing and a very very important points that is alveoli are absent in the lungs of the bird in the case of mammals we can observe the exchange of gases occurs 
at the alveoli, but here the alveoli are absent in the lungs of birds. Then another important uh, structures of respiratory system of bird they are air sacs. Vitne mano vayu gondulu ani abhivar nincha vachu. Pakshi leda power abhiyoka swasa vyavasthalo gaman nincha na pudu. Tomiri vayu gondulu upiru tittula ko anubandanga air padina tittula lanti leda sansula lanti galicheta nimpa padina nirmana alano vayu gondulu ani nirmin abhivar nincha vachu. Ilanti vayu gondulu pakshi lalo tomiri mano gaman nincha galuguta. Some are paid. And one is unpaid, that is cervical air, air sacs, they are in paid, interclavical air sac, that is in singular, anterior thoracic air sac, posterior thoracic air sacs, and abdominal air sacs. So, all are paid except interclavical air sac. Interclavical air sac, it is in singular, remaining four types of air sacs are they are in double in number, the total number of air sacs. In pigeon or bird, they are nine. In this picture, we can clearly observe the air sacs, cervical air sacs. They are in pair. Interclavical air sac only one singular. Anterior thoracic air sacs, posterior thoracic air sacs, and abdominal air sacs. Total number of air sacs are nine. If we observe the formation of air sacs in the pigeon. Or birds, the secondary bronchus, dvitiya swasa nalalu anavi upirtiti kudyala dwara baiti ke chuchkoni vachi, dvitiya swasa nalala yoka mucus membranes anavi through the dilation of secondary mucus membranes, the air sacs will be formed. Dvitiya swasa nalala yoka mucus membranes anavi ఊపిరితిత్తుల యొక్క పొరల ద్వారా బయటికి చొచ్చుకొని వచ్చి అవి ఎక్స్టెండ్ అయ్యి గాలి గదులుగా ఏర్పడతాయి ఇలాంటి వాటిని మనం వాయుగోణులు అని చెప్పుకొనవచ్చు ఇన్ దిస్ డయాగ్నమ్ వీ క్యాన్ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఎయిర్ శాక్స్ ఇన్ ద బర్డ్ హియర్ వీ క్యాన్ అబ్జర్వ్ యాంటీరియర్ ఎయిర్ శాక్స్ పోస్టీరియర్ ఎయిర్ శాక్స్ అబ్డోమినల్ ఎయిర్ శాక్స్ అండ్ ఇంటర్ క్లావికల్ ఎయిర్ శాక్స్ ఇన్ దిస్ డయాగ్నమ్ వీ క్యాన్ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ శాక్స్ ఆఫ్ ద బర్డ్ Now we see one by one interclavical air sacs. Antara jetruka vayu goni. Antara jetruka vayu goni anadi. This is single unpaid. This is a kanga unde vayu goni. This is matra me single ga unde vayu goni. Migilna anni vayu goni lugu da jethal ga unde vayu goni lugu. So that is interclavical air sac. It is singular. So we observe the structure of interclavical air sac that is somewhat in triangular shape. Tribuja karani kaligina nirmana ni kaligina gali gadiga leda gali goniga vitin manam chepkona vachunu. So from the each side of interclavical air sacs there are two tubular air sacs will be arised. Interclavical leda antara jetraka vayu goni yoka iruvayupala nunchi rendu. ట్యూబులార్ యాక్జిలరీ ఎయిర్ శాక్స్ అనే నిర్మాణాలు ఏర్పడతాయి ఈ ట్యూబులార్ యాక్జిలరీ ఎయిర్ శాక్స్లోని ఒక శాఖ హ్యూమరస్ భుజాస్తిలోనికి మరొక శాఖ జత్రుక లేదా క్లావికల్లోనికి ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది రెండవ రకమైన వాయుగోణులు సర్వికల్ ఎయిర్ శాక్స్ దీస్ ఆర్ పెయిడ్ ఎయిర్ శాక్స్ దే ఆర్ ప్లేస్డ్ నియర్ టు ద బేస్ ఆఫ్ ద నెక్ అండ్ దే లై ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద లంగ్స్ ఈచ్ శాక్ sends the diverticulum there are in paid the diverticulums of the cervical air sacs they enter into the cervical vertebrae and skull kati vayu nalala yokka diverticulums annavi cervical meda bhagam lo unde vertebrae loni vennu pusala loniki griva kasherukal loniki ade vidhanga tala bhagam lo unde kapalam loniki praveshistu untayi మూడవ రకమైన వాయుగోణులు యాంటీరియర్ థొరాసిక్ ఎయిర్ శాక్స్ పూర్వ ఉరో వాయుగోణులు ఏ పేర్ ఆఫ్ యాంటీరియర్ థొరాసిక్ ఎయిర్ శాక్స్ లైస్ వెంట్రల్ టు ద లంగ్ ద బ్రాంచెస్ ఆఫ్ దీస్ యాంటీరియర్ థొరాసిక్ ఎయిర్ శాక్స్ దే ఆర్ ఎంటర్ ఇన్ టు ది పెరికార్డియం అండ్ రిబ్స్ పర్షుకలు మరియు హృదయావరణ త్వచంలోనికి వీటి యొక్క శాఖలు విస్తరించినట్లుగా 
అమరినట్లుగా ఉంటాయి నాలుగవ రకమైన ఎయిర్ శాక్స్ పోస్టీరియర్ థొరాసిక్ ఎయిర్ శాక్స్ ఉరో వాయుగోనులు దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఇన్ పెయిర్ దే ఆర్ అటాచ్డ్ ఆన్ ద పోస్టీరియర్ రీజన్ ఆఫ్ ది లంగ్ దెన్ అబ్డామినల్ ఎయిర్ శాక్స్ ఉదర వాయుగోనులు దీస్ ఆర్ ఆల్సో పెయిర్డ్ ఇన్ నెంబర్ ద ఎయిర్ శాక్స్ అరైజ్ ఫ్రమ్ ది ఔటర్ పోస్టీరియర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ద లంగ్ నౌ వీ సీ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ శాక్స్ జనరలీ వన్ side of the air sac is attached with the bronchi and the other hand they are attached with the pneumatic bones air sacs communicates with bronchi on the one hand and with the pneumatic cavities bones of the other hand vayu gonulu annavi oka bhagam bronchi ledha swasanalanto sambandhanni kaligi undi maroka bhagam annadi vaatilaasthulato sambandhanni kaligina gali gadula laanti nirmanalu now we see the some of the major functions of air sacs matta modatiga vayu gonulu yokka vidulanu manam gamaninchinatlayite gina ivi dehaniki telika swabhavanni kalaga cheyadanlo pradhana paatrana poshisthayi they provide the lightness to the body they act as balloons and they provide buoyancy to the body of the organism gali ivi balloons laaga pani chestu telika swabhavanni kalaga cheyadam valla pakshulu gali lo సునాయాసంగా తేలియాడడానికి ఎగరడానికి అనుకూలతను ఏర్పరుస్తాయి నెక్స్ట్ దే ఆర్ యాక్ట్ యాజ్ రెస్పరేటరీ యాక్సెసరీ రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ అండ్ ఆల్సో దే యాక్ట్ యాజ్ రిజర్వాయర్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ అనుబంధ శ్వాసాంగాలుగా పనిచేస్తాయి అంతేకాకుండా గాలిని నిల్వ చేసుకునే ఆశయాలుగా కూడా పనిచేయడానికి తోడ్పడుతూ ఉండే నిర్మాణాలు దెన్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ దీస్ ఎయిర్ శాక్స్ దట్ ఈస్ డబుల్ రెస్పిరేషన్ పక్షులు గాలిలో ఎగరడానికి దే రిక్వైర్ ఏ రిచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ సో దట్ దీస్ ఎయిర్ శాక్స్ ప్రొవైడ్ ద డబుల్ రెస్పిరేషన్ ద ఎయిర్ శాక్స్ సప్లై ద ఆక్సిజన్ కంటిన్యూయింగ్ ఎయిర్ లంగ్ ఈవెన్ డ్యూరింగ్ ఎక్స్పిరేషన్ ఆల్సో సో దట్ ఇన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇన్ ఎక్స్పిరేషన్ ఇన్ బోత్ వే ద బర్డ్ క్యాన్ గెట్ ది ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ త్రూ దిస్ ఎయిర్ శాక్స్ అంటే గాలి గదులు లేదా వాయుగోనులు కలిగి ఉండడం వల్ల పక్షులు అనేటివి నిశ్వాసంలో మరి ఉచ్ఛ్వాసంలో రెండు ప్రక్రియలో కూడా గాలిని లేదా ఆక్సిజనేటెడ్ గాలిని ఆమ్లజనియుత గాలిని అవి సేకరించడానికి అనువుగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ అనదర్ ఫంక్షన్ దట్ ఈస్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఉష్ణోగ్రత క్రమత సాధారణంగా పక్షులలో స్వెట్ గ్లాండ్స్ స్వేద గ్రంథులు అన్నటివి లోపించి ఉంటాయి స్వేద గ్రంథులు ఉష్ణోగ్రత క్రమతను నియంత్రించే ముఖ్యమైన అంగాలుగా చెప్పుకొనవచ్చును పక్షులలో స్వేద గ్రంథులు లోపించి ఉంటాయి స్వేద గ్రంథులు లోపించి యొక్క లోటును తిరిచడం కోసం వాయుగోణులు లేదా శ్వాస గోణులు అన్నటివి ఆఖరి నిర్వహిస్తూ ఉంటాయి సో దట్ దే ఆర్ కంపెన్సేటింగ్ ఆర్గాన్స్ టు ది స్వెట్ గ్లాండ్స్ దెన్ బ్యాలెన్సింగ్ సమతుల్యత వాయుగోణులు అన్న నిర్మాణాలు బాడీ యాక్సిస్ సెంట్రల్ యాక్సిస్కు రెండు వైపులా సమాంతరంగా సమానంగా అమరడం వల్ల దేహం యొక్క బరువును సమతుల్యంగా ఉంచడానికి తోడ్పడే నిర్మాణాలు ఎయిర్ శాక్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ నైస్లీ ఆన్ ద టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ద బాడీ సో దట్ ద ప్రాపర్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ మెయింటైన్ ఫర్ ద ఫ్లైట్ సో దట్ దట్ ఈస్ దట్ వే దే ఆర్ మెయింటైన్ ద బ్యాలెన్సింగ్ వైల్ దే ఆర్ ఫ్లయింగ్ దెన్ మినిమైజింగ్ ద ఫ్రిక్షన్ యాంత్రిక ఘర్షణ వాయుగోణులు లేదా ఎయిర్ శాక్స్ అనే నిర్మాణాలు దే ఎక్స్టెండెడ్ లైక్ ప్యాడ్స్ ఇన్ బిట్వీన్ మజిల్స్ సో ఎయిర్ శాక్స్ అండ్ ద బ్రాంకస్ ఆర్ ఇన్సర్టెడ్ బిట్వీన్ ద మజిల్స్ లైక్ ప్యాడ్స్ సో దట్ దే క్యాన్ రెడ్యూస్ ద ఫ్రిక్షన్ డ్యూరింగ్ ఫ్లైట్ సో కాబట్టి పక్షులు ఎగిరేటప్పుడు కండరాల యొక్క యాంత్రిక ఘర్షణను నియంత్రించడం కోసం ఒక ప్యాడ్స్ మాదిరిగా పనిచేస్తూ కండరాల మధ్య చొచ్చి ఉండి యాంత్రిక ఘర్షణను నియంత్రించడంలో ముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తూ ఉంటాయి అంతేకాకుండా ద యాక్ట్ యాజ్ రెజోనేటర్ ధ్వని యొక్క ఉత్పత్తిలో ప్రతిధ్వని ఉత్పత్తిలో కూడా వీటి యొక్క పాత్ర అతి ముఖ్యమైనదిగా చెప్పుకోవచ్చు ఎయిర్ శాక్స్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఫోర్స్ఫుల్ ఎక్స్పల్షన్ ఆఫ్ ఎయిర్ అండ్ కంట్రోల్ ద పిచ్ ఆఫ్ ద సౌండ్ సో దట్ దే యాక్ట్ యాజ్ రెజోనేటర్ శబ్దాన్ని ఉత్పత్తి చేయడంలో కూడా వీటి యొక్క ముఖ్యమైన పాత్రను మనం గమనించగలం నవ్ ఈ సీ ద మెకానిజం ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ ఇన్ బర్డ్స్ పక్షులలో శ్వాసక్రియ విధానము అన్నది రెండు రకాలుగా మనం గమనించవచ్చు విశ్రాంతి దశలో ఉన్నప్పుడు జరిగే శ్వాసక్రియ విధానము వేరుగాను అదేవిధంగా పక్షులు ఎగిరేటప్పుడు జరిగే శ్వాసక్రియ విధానం అన్నది వేరుగాను పక్షులను మనం గమనించవచ్చు సాధారణంగా 
మిగిలిన జీవులలో ఎక్స్పిరేషన్ నిశ్వాసము అనేది ప్యాసివ్ ప్రాసెస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇట్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఎనీ ఎనర్జీ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎక్స్పిరేషన్ నిశ్వాసము అన్నది కూడా శక్తిని ఉపయోగించుకునే ప్రక్రియ సో దట్ దట్ ఈస్ యాక్టివ్ ప్రాసెస్ సో దిస్ ఈజ్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది ఎక్స్పిరేషన్ ఆఫ్ బర్డ్ అండ్ అనదర్ ఆర్గానిజం సో దట్ ద ఎక్స్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ బర్డ్ ఈజ్ ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యాక్టివ్ ప్రాసెస్ ద బ్రీతింగ్ మెకానిజం లైక్ ఇట్ ఈస్ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ సక్సెన్ పంప్ నా వి సీ ద వెంటిలేషన్ అట్ రెస్ట్ విశ్రాంతి దశలో ఉన్నప్పుడు పక్షిలో జరిగే శ్వాసక్రియ విధానం నా విసి ద ఇన్స్పిరేషన్ ఉచ్ఛ్వాసం విశ్రాంతి దశలో ఉన్నప్పుడు ద మూమెంట్స్ ఆఫ్ స్టెర్నం ద ఆల్టర్నేట్ రైజ్ అండ్ ఫాల్ ఆఫ్ ద స్టెర్నం హెల్ప్స్ ద మూమెంట్స్ ఆఫ్ ద స్టెర్నం ఈజ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఇంటర్ కోస్టల్ అండ్ అబ్డామినల్ మజిల్స్ అంటే ఉరోస్తి యొక్క కదలికలు అన్నవి పరుశుకాంతర కండరాలు మరియు ఉదర కండరాల యొక్క కదలికల యొక్క ఆధీనంలో ఉంటాయి పరుశుకాంతర కండరాలు మరియు ఉదర కండరాల యొక్క కదలికలు అన్నటి ఉరోస్తిని కదలించడంలో తోడ్పడుతూ ఉంటాయి వీటి వల్ల ఇట్ హెల్ప్స్ టు ఇంక్రీజ్ ద అబ్డామినల్ అండ్ థొరాసిక్ క్యావిటీ సో దట్ ఆటోమేటికలీ ద ప్రెజర్ రెడ్యూస్డ్ ఇన్ ద లంగ్స్ సో దట్ ద ఎయిర్ డ్రాన్ ఇన్ టు ద లంగ్స్ సో దట్ ఈస్ ద ఇన్స్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ఇన్ ద బర్డ్స్ దెన్ ఎక్స్ప్రేషన్ డ్యూరింగ్ ద రెస్ట్ ఎక్స్ప్రేషన్ బ్రాట్ అబౌట్ బై ద మూమెంట్ ఆఫ్ థొరాసిక్ అండ్ అబ్డామినల్ మజిల్స్ విచ్ డిక్రీజ్ ద థొరాసిక్ అండ్ అబ్డామినల్ క్యావిటీ సో దట్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రేషన్ ద మజిల్స్ దట్ ఆర్ అబ్డామినల్ మజిల్స్ అండ్ థొరాసిక్ మజిల్స్ బోత్ ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ త్రూ ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ థొరాసిక్ అండ్ అబ్డామినల్ మజిల్స్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రేషన్ విల్ అకర్ డ్యూరింగ్ ది రెస్టింగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ద బర్డ్ నెక్స్ట్ వి సీ అబౌట్ ది ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ డ్యూరింగ్ ద ఫ్లైట్ ఎగిరేటప్పుడు పక్షులలో శ్వాసక్రియ విధానం సాధారణంగా పక్షులు ఎగిరేటప్పుడు స్టెర్నం లేదా ఉరోస్తి అన్నది ఎలాంటి కదలికలను చూపించదు నిశ్చల స్థితిలో లేదా విశ్రాంతి దశలో ఉన్నప్పుడు స్టెర్నం యొక్క కదలికలు అన్నటివి శ్వాసక్రియను జరపడంలో ముఖ్య పాత్రను పోషిస్తాయి ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఫ్లయింగ్ ద స్టెర్నం ఈజ్ ఇమోవబుల్ ద గోస్ ఇన్ అండ్ గోస్ అవుట్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ ఇన్ టు ద లంగ్స్ ఈజ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది ఎలివేషన్ అండ్ డిప్రెషన్ ఆఫ్ ద బ్యాక్ విచ్ ఈజ్ సింక్రోనైజ్డ్ విత్ ది స్ట్రోక్ ఆఫ్ ద వింగ్ కాబట్టి పక్షులలో ఎగిరేటప్పుడు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస ప్రక్రియలు అన్నటివి ఎలివేషన్ అండ్ డిప్రెషన్ ఆఫ్ ద బ్యాక్ ఇట్ ఈస్ సింక్రోనైజ్డ్ విత్ ద స్ట్రోక్ ఆఫ్ ద వింగ్ అంటే పక్షుల యొక్క రెక్కల యొక్క కదలికను ఆధారంగా చేసుకుని వాటి యొక్క వెన్నుభాగం యొక్క కదలికల వల్ల పక్షులు ఎగిరేటప్పుడు ఉచ్ఛ్వాసం మరియు నిశ్వాసం అనే ప్రక్రియను మనం గమనించవచ్చు ఇన్ దిస్ డయాగ్రామ్ వీ క్యాన్ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ రెస్పిరేషన్ సెకండ్ డయాగ్నమ్ ఈజ్ రెప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ బర్డ్ ఆఫ్ ద లంగ్ హియర్ వీ క్యాన్ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్ ద ఇన్స్పిరేషన్ ప్రాసెస్ అండ్ ఎక్స్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద బర్డ్ ఇన్ దిస్ డయాగ్నమ్ వీ క్యాన్ ఆల్సో అబ్జర్వ్ ద రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అండ్ ఆల్సో ద రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ గ్రాస్ ఓపర్ హియర్ ద రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ అకర్స్ త్రూ ద ట్రాకియల్ రెస్పిరేషన్ హియర్ పల్మనరీ రెస్పిరేషన్ హియర్ ఈజ్ ఆల్సో పల్మనరీ రెస్పిరేషన్ ఇఫ్ ద రెస్పిరేషన్ ఈజ్ అకర్స్ త్రూ ద లంగ్స్ దట్ టైప్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ పల్మనరీ రెస్పిరేషన్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ గ్రాస్ ఓపర్ అండ్ సమ్ ఇన్సెక్ట్స్ ద రెస్పిరేషన్ అకర్స్ త్రూ ట్రాకియా దిస్ ఈజ్ ట్రాకియల్ రెస్పిరేషన్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సమ్ అనదర్ ఆర్గానిజం రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ అకర్స్ త్రూ గిల్స్ పర్టికులర్లీ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ యాక్వాటిక్ ఆర్గానిజం దిస్ టైప్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ బ్రాంకియల్ రెస్పిరేషన్ ఇన్ సమ్ ఆర్గానిజం ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ అకర్స్ త్రూ ది స్కిన్ దట్ ఈస్ క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్ బట్ హియర్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ అకర్స్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ బర్డ్ త్రూ లంగ్స్ దిస్ ఈజ్ పల్మనరీ రెస్పిరేషన్ అండ్ ద లంగ్స్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఎయిర్ సాక్స్ దిస్ ఈజ్ ద పెక్యులియర్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద బర్డ్ నా విస్తి ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఏవియన్ లంగ్ పక్షుల యొక్క ఊపిరితల యొక్క కెపాసిటీని మనం గమనిస్తే తగిన ద రెస్పిరేటరీ రేట్ ఆఫ్ ద బర్డ్ ఈజ్ వెరీ హై వెన్ కంపేర్డ్ విత్ అనదర్ ఆర్గానిజమ్స్ దట్ ఈజ్ ఇన్ పీజియన్ ఇట్ ఈస్ ట్వంటీ నైన్ టైమ్స్ పర్ మినిట్
Now we learn about the migration of birds. Pakshulalo, Valasa. Prakritilo, Jeevulu, Samardavantamayana, Jeevanani, Gadapadam Kosam, Vatavarnalo, Sambavinche, Marpulanu, Adigamistu, Tamajati, Managadanu, Konasagin Sadam Kosam, Kondijatalu, Sammaninchina Pakshulu, Sudura Prantalaku, Prayanistu Untai, Ividanga Sudura Prantalu, Prayanin Sadamala, Akadanukulam and Vatavarnal Parastitalanu, Pondagaligi, Tamajati Managadanu Konasagin Chadani, Madam Gaman in Sagalutam. Ividanga Paksulu, Waka Prantamunchi, Maraka Prantaniki, Prasarinche, Leda Prayaninche, E. Prakrenu Manam, Migration, Leda, Walasani Chapkonosu. Sadarnanga Jivulu, Mukyanga Aharam Kosam, Leda Asraman Kosam, Mariu, Watyoka Pratutpati Avasrala Kosam, Waka Prantamunchi, Maraka Prantaniki, Avi Prayanam Chestu Untai. Ividanga Aharam Kosangani, Avasan Kosangani, Leda Pratutpati Avasralan Kosangani, Leda Tamajatini, Konasagin Sukod, Managada Konasagin Sodonka, Jivulanavi, Waka Prantamunchi, Maraka Prantaniki, Prayaninche, Prakrene, Walasa Ani, Chepkonotsu. Now we see the definition of migration. Migration can be defined as a periodic movement of birds from one place to another place. To get the advantages of the favorable conditions. Anuvayana Vatavarna Kosam, Pakshulu, Waka Prantam Nunchi, Maraka Pradeshaniki, Nirnita Samayamlo, Prayan in Sadani, Walasa, Antaru. The word migration is derived from a Latin word that is migrare. It means travel. Migration and a padamu, migrare and a Latin padam nunchi, this codon zarigindi, e padaniki artham to travel, Prayan in Sadam ani artham. Paksulu Walasa Pradar Sincharaniki Mukyamaina Karanalu Kajas of Migration. Number one Environmental Stimuli Parisaralo Voce Marpulanavi Paksulanu Walasa Poet at Lu Prayer Pistai Gonadal Stimuli. The developed gonads stimulates the birds to migrate. Thyroid Hypothesis Thyroid hormones produce necessary changes of the metabolism so that these changes can stimulate the bird. To migrate to the some other places. Then, anti pituitary hormones regulate the instinct of bird migrate so that the hormones of anti pituitary gland, these are also stimulate the birds to migrate some other places. Metabolic hypothesis accumulation of fat, increasing of calorific value. So, this is condition is also stimulating the bird to migrate some other places. So, these are the some of the major causes which stimulate the birds to migrate. Some another causes we can see here which stimulate the birds to migrate to the different regions that is early spring. It This environmental condition is also stimulating the bird for migration. Long day length it is also stimulates and development of gonads fat deposition courtship behavior, nothing but mating behavior, these are the some of the situations which stimulate the birds to migrate. Now, we see the uh, two types of migrations, one is immigration, another one is immigration, emigration and immigration. Emigration means migration from the original place, swasthalala nunchi itara prantalaku valasa veladani emigration. Ade Vidanga, Itara Prantala Nunchi, Trigi Sostalalaku, Mali Cherukone Dani, Emigration, Kavati, Walasalo, Rendurakala, Prayan Alamanam, Gaman in Sagalutam. Number one, Emigration, and number two, that is Immigration. Emigration and a Prakrelo, Paksulu, Sostalala Nunchi, Itara Prantalu, Prayanestai, Ade Vidanga, Emigration and a Prakrelo, Paksulu, Itara Prantala Nunti, Sostalalaku, Trigu Prayanam, then Immigration and Manam, Chepkon Otsuno. Now we see the kinds of avian migration. Paksulu lo walasa yoka rakalu. Vida rakala paksulu, vida rakala walasa brother sister untai. Now we see different types of avian migrations or kinds of avian migration. Number one, latitudinal migration. Leda aksham shala walasa. Ilanti walasa lo paksulu aksham shala nu dhatu tu. Te uttara prantala nunchi, dakshina prantala ku. Maru Dakshina Prantalanchi, Uttara Prantal, Vidanga, Bugolam Pena, Aksham Shalano, 
క్రాస్ చేస్తూ వాటిని అధిగమిస్తూ వాటి యొక్క వలసను ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాయి ద మైగ్రేషన్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్ అండ్ వైస్ వర్స్ సౌత్ టు నార్త్ సో దట్ ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్ దే ఆర్ క్రాస్ ఓవర్ ది లాటిట్యూడ్స్ ఆఫ్ ద గ్లోబ్ సో హియర్ సమ్ ఆఫ్ ద బర్డ్స్ విచ్ షోస్ ద లాటిట్యూడినల్ మైగ్రేషన్ దే ఆర్ అమెరికన్ గోల్డెన్ ఫ్లవర్ అండ్ సమ్ సైబీరియన్ బర్డ్స్ సో సైబీరియన్ బర్డ్స్ దే ఆర్ మైగ్రేట్ ఫ్రమ్ సైబీరియా టు అవర్ సదరన్ ఇండియా పర్టికులర్లీ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ we can observe and nearly about two bird sanctuary and pulikat lake here is also the siberian birds so they can, they are uh, migratory birds so these are the best example for latitudinal migrations so here we can observe the uh, siberian birds which migrates from siberia to southern india next another type of migration that is longitudinal migration rekaamsha pravasam ledha rekaamsha valasa ilanti valasalo pakshulu rekaamshalanu cross chestu east to west migration migration of birds from east to west west to east so generally the birds which are living in the southern hemispheres they shows this type of migrations like patagonian flower this type of birds are best example for longitudinal migration ilanti valasalo pakshula native they cross over the longitudes of the globe east to west type of migration then another type of migration that is altitudinal migration or vertical migration sadharanamga adhika ushnogratalanu mariyu adhika chali pranthanni challadanaanni adhigaminchadam kosam konni jaatalaku sambandhinchina pakshulu some birds to overcome the high heat and the high cold they shows this types of migration during the the movement of birds to high mountains in the summer during the summer season they went to the high mountain regions where the temperature is very low so that uh, they get the favorable conditions in the high mountain regions during the summer in the case of winters they goes to the low valley places here they can get some warm conditions so that they are getting the favorable conditions this type of migration is altitudinal migration got it ఉష్ణ ప్రాంతాలలో ఉండే పక్షులు ఉష్ణాన్ని అధిగమించడం కోసం ఎత్తైన ప్రాంతాలకు హై మౌంటైన్ రీజియన్స్కు అదేవిధంగా అధిక చల్లదనాన్ని నుండి రక్షించుకోవడం కోసం లో వ్యాలీ లోయ ప్రాంతాలకు పక్షులు వలసను ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాయి వీటికి ఉదాహరణలుగా కామన్ వుడ్ రాక్ అండ్ బుష్ చాట్ స్కోలో పాక్స్ రెస్టికోలా దీస్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ విచ్ షోస్ ద ఆల్టిట్యూడినల్ మైగ్రేషన్ ఆర్ వర్టికల్ మైగ్రేషన్ దెన్ పార్షియల్ మైగ్రేషన్స్ ద బర్డ్స్ like blue jays of canada northern united states of blue birds these are the best examples which shows the partial migration in this type of migration they do not migrate a very long distance they can migrate a nearby distance to their local areas ilanti pakshulu sudura pranthalaku prayaninchau vaadi native lands vaadi ko native lands la kontha merak maatrame valasana pradarshisthu untai ఇలాంటి వలసను పాక్షిక వలసలు లేదా పార్షియల్ మైగ్రేషన్ అని మనం చెప్పుకోనవలసును దెన్ ఎరాటిక్ మైగ్రేషన్ ఆర్ ఇర్రెగ్యులర్ మైగ్రేషన్ ఇలాంటి వలసను సంచార వలస అని మనం చెప్పుకోనవచ్చు సాధారణంగా బ్లూ హెరాన్ కూకు థ్రషెస్ అండ్ వార్బ్లర్ దీస్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ విచ్ షోస్ ద ఎరాటిక్ మైగ్రేషన్ ఆర్ ఇర్రెగ్యులర్ మైగ్రేషన్ ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్ ఆఫ్టర్ బ్రీడింగ్ అడల్ట్స్ అండ్ యంగ్ వన్స్ దే డిస్పర్స్ ఇన్ all directions they do not follow a single direction they disperse in all direction uh, they can uh, disperse a few hundred miles to some thousands of miles so this is uh, erratic migration ilanti valasalo breeding season ayipoyina tarvata pilla jeevulu mariyu urdha pakshulu anetivi vivida dishala vaipu oke dishana anusarinchukunda vivida dishala vaipu sancharanni gadaputu untai ilanti valasana manam erratic migration ledha sanchara valasalu ani cheptunavachunu so this is Uh, warbler white throated warbler this is best example for erratic migration so they can migrate from europe to arctica then then seasonal migration rutul anusarinchi valasalu so there are summer visitors are there winter visitors are there and birds of passage now we see about summer visitors in the in britain swift swallow nightingales cuckoos generally they arrive in a spring season to the britain then from the south remain breeds and leave the 
south to the green, in autumn. Sadar Nanga, Ilanti Jatik Samanchana Paksulu, Ilanti Olsana Persinja Paksulu, Grisma Kalam Lo Dakshina, Prantala Lono, Adevanga, Vasanta Kalam Lo, Dakshina Prantalanti, Britain, Northern Hemisphere, Vaipuga, Prayan in Chamanam, Gaman in Sovatsu. The Rutula Lovace, Marplono, Anagunanga, Ilanti Paksulu, Walasano, Brother Sisto, and Tai, between summer visitors and Manchap Konotu, what examples? Swift and Swallows and Nightingale, these are the best examples of then winter visitor, Sita Kala Paksulu. So, the best example for this type of migration that is field fair, snow bunting, and red wing. These are the best example which shows the winter visitors. Generally, this type of birds arrive in the autumn chiefly from the north, Sadaranga Uttara Prantalanchi, Dakshina Prantalaku, autumn, Akuralche Kalamlo, Dakshina Prantalaku, Ilanti Paksulu. Walasan was taun tai. Ade with a sita kalam lo tirigimari, Uttara Prantala webu, Walsan Parasisto on tai. With anga watawan lo de Marplu Nadi Anagunanga, Ilanti Paksulu, Walsan Parasins of Stoon tai. So that these are the best example for winter visitor. Then birds of fages, passes, Sanchara Paksulu, Kunira Kala Paksulu, Walasan Paras in Cheta Pudu. They stay temporarily in some places on their way of migration. Sadar Nanga, Konira Kala Paksulu, Walasana Brothers in Chetapudu. They stay temporarily in some of the places while they are migrating. The best example for this type of migration that is snipes and sandpipers. These are best examples. Then another types of migrations they are climatic migration, elemental migration. Ahara Samanamana Osrala Kosam, Konira Kala Paksi Jatulu, Walasana Brothers is to untai. Within Ahara Samanam and Ausrala Kosam, Supe Walasalano, Elemental Migration, Leda Ahara Samanam and Walsalgamanam, Chepkonotsu. Ade Vidanga, Gametic Migration, Pratutpati Samanam and Ausrala Kosam. Vataurun Le Marplun Adagam in Chanakosam, Jati Manudan Konasag in Chanakosam, Konirakala Paksulu, Pratutpati Ausrala Kosam Matrame, Sudura Prantalaku Pranis Tuntai, Yudanga Pratutpati Ausrala Kosam Matrame, Prayaninche Paksulan, Paksulanu, Leda Alanti Rakmena, Walasano. Gametic migration, Leda Pratutpati Samanamana Walasalaga, Manam, Chapkonavachan. Then modes of avian migration, Walasalo Vidanalu. They are time of migration, Walasapoya Kalam, Sadar Nanga Paksulu, they can migrate during daytime, and some type of birds they can migrate in night time. The birds which migrates or which travel during uh, daytime, the type of migration is called as diurnal migration. The birds which travel or migrate during night time, that is nocturnal migration. We can see the examples for uh, diurnal, that is rabbins. For nocturnal, we can observe the sparrow, warbler, these are the best examples. Then, range of migration. Walasa poye duram. Walasa paksulu sadar nanga koni maila duram nunchi, koni vandala maila duram nunchi, koni vela maila duram arku walasan parasis tuntai. Sadar nanga Himalayan Patagonian. It can travel 1 to 2 miles only. In the case of golden flower, it can travel 6000 to 9000. In the case of Arctic tern, it can travel 11000 miles from the Labrador to African. Atyanta duram walasa pradar sinche jeeviga paksiga Arctic tern ane paksi manam chepko na vachunu. Iti Labrador ane prantham nunchi Antarctica, ante Arctic region nunchi dada apuga Antarctica region varku padakondu vela maila duram varku prayanis tundi. Sudura prantham Walasana Paras in J. Paksiga, Arctic Tern and a Paksini, Chepkonavachan. Arctic Tern is the best example which migrates a very long distance, that is 11,000 miles from, miles from Labrador to Antarctica. Here we can see the American Golden Flower, which migrates nearly 6,000 to 9,000 mi uh, miles from Arctic, Arctic to Argentina, Arctic region to Argentina. So it can also migrate a long distance. Altitudinal migration, Walasa Poye Yetu, Sadar Nanga Paksulu, normally birds they travel at the height of 3000 feet during migration. Walasan Parasinja Paksulu, Sadar Nanga, Moodvela, Adula Yetu, Low, Walasan Parasis Tuntai, Kunijatalagu Samaninchina, particularly small birds, they fly at 5000 to 14000 feet altitudes. The some birds they can travel 20000 feet height. Also, they can cross over the Himalayas also. So, that uh, the height is uh, differ from birds to birds. The smaller birds, they can fly 
at um, uh, higher heights. Velocity, vegam during migration. Velocity progression jada pulu sadar naga pakshilu vidha vegaalam progressis thoontai. Atyanta vega vantanga yagaragalagina pakshi that is swift. Swift is the fastest bird travel 176 miles per hour and some of the common birds like crows, uh, cranes, they can, uh, they, they can uh, show the speed that is 30 miles per hour. Then routes of migration, during the migration they follow some of the major routes like coastal routes, river valley routes and mountain ranges. Then order of migration, Sadar Nanga Pakshul Valasan Parasin Chetapudu Vaka Anukramakani Ansaris Thoontai. During onward migration, older birds lead the flock. Walasa velle tapudu, urudha pakshulu, migilna pakshula ko darini chupistu mundga ontai. In return journey, young bird starts to the adult to follow them. Kati pilla pakshula ko urudha pakshulu leda anubhavangalena pakshulu pilla pakshula na mundu nadi pistu vaatiki darini chupistu na dalna thora pardonai. Ivedanga pakshula ne walasan parasin chada puru nirdishtha maina vakanukrama kani. Varsakramani Anasaris to Valasan Parasthuntai. That is order of migration. They follow a order. Then, how the birds able to find the way? Paksulu, Valasan Parasin Chetapudu, Kuni Mukyamana Gurthulanu Avi Anasaris to Untai. For example, visual landmarks, experience, accurate sense of time. So, it is also a major factor. Earth's magnetic field. Celestial clues like sun, day, stars, and night, homing instincts. It is, these are the some of the major factors which are able to recognize the their locations. Then direction finding in migration. There are uh, three ways are there. Navigation chiefly their sight. Drushni Adaranga Cheskoni, Gurthulana Vigurthin Jagalutai, Ante Gakunda, topological landmarks, Baugolikamana Gurthulu. Mario earth magnetic field these are the major components which shows the direction while they are uh, flying or migrating so accurate sense of time so the birds they can recognize the sense of time particular date and particular season uh, at that time they shows the they start their migration now we see the advantage of migration valasa valla upayogalu Paksul Walsan Parachanola, Anekam and Upaya Galuna, Vartokoda, Nastal Guda, either Kuval Sostuni, Sadar Nanga, they increase the survival value and they can get the better climate, plenty of food, space for breeding and nesting. So, these are the some of the advantages of migration. Then, some of the disadvantages also there during their migration. They can overcome the adverse effect of the climatic conditions like cold weather climatic factors and some of the dangerous situations which arise in the climate. They can overcome the hurricanes, storms, fog, so that uh, uh, they require extensive energy. These are the some of the disadvantages of migration. Now, physiology of migration. Just prior to migration, a more amount of uh, uh, food is accumulated in the form of fat. So, during the migration, they require more energy for flying. Paksul Sadaranga Walsan Padras in Chetapudu, Samudra Luleda Ilanti, aquatic bodies no Avi Adagamin Chetapudu, Konisarlu, Nirantarayanga, Sudirga Pranta Lavaraku, Koni Ganta Lavaraku, Agakunda, Pranam Jail Sostundi, Anduvala, Adika Motadala, Ahara Padarthalno, Nilo Rupanlo, Kro Rupanlo, Nilo Unskurmi, Nilo Unskuntai, Ilanti Nilo Ahara Padarthalu, Paksulu, Walsa Paransaranlo, Mukemana Patron, Posis to Untai.
ఫ్లైట్ అడాప్టేషన్స్ ఇన్ బర్డ్స్ పక్షులలో ఉడ్డయన అనుకూలనాలు పక్షులు నిరంతరాయంగా సుదీర్ఘ ప్రాంతాల వరకు సునాయాసాయంగా గాలిలో ఎగరడానికి వాటి యొక్క దేహ నిర్మాణంలో కొన్ని ప్రత్యేకమైన అనుకూలనాలను సంతరించుకోవడం జరిగింది ఈ విధంగా వాటి యొక్క దేహ నిర్మాణంలో ఏర్పరచుకున్న అనుకూలనాలనే మనం పక్షులలో ఉండే ఉడ్డయన అనుకూలనాలుగా చెప్పుకొనవచ్చును పక్షులన్నవి రెక్కలు కలిగిన గాలిలో ఎగరగలిగిన ద్విపాద సకశీరక జీవులుగా మనం చెప్పుకొనవచ్చును పక్షులలో కొన్ని క్రమాలకు చెందిన పక్షులు తప్ప మిగిలిన పక్షి జాతులన్నీ కూడా గాలిలో సునాయాసాయంగా సుదీర్ఘ ప్రాంతాలకు ఎగరగలవు ఉదాహరణకు నాలుగు క్రమాలకు సంబంధించిన పేలియో నేతే అనే అధిక్రమానికి చెందిన నాలుగు క్రమాలలోని పక్షులు మాత్రమే ఎగరలేని పక్షులుగా మనం చెప్పుకునవచ్చును వీటిని ఫ్లైట్లెస్ బర్డ్స్ ఎగరలేని పక్షులు అని అభివర్ణించడం జరిగింది మిగిలిన అన్ని జాతుల పక్షులు అన్ని క్రమాలకు చెందిన పక్షులు గాలిలో సునాయాసంగా ఎగరగలిగిన జీవులు నవ్ విచ్ సి ద ఫ్లైట్లెస్ బర్డ్స్ విచ్ బిలాంగ్స్ టు ద సూపర్ ఆర్డర్ పేలియో నేతే ఆర్ ర్యాటిటే ర్యాటిటే అనే అది క్రమానికి చెందిన పక్షులు మాత్రమే ఎగరలేని పక్షులు వీటిలో నాలుగు క్రమాలు ఉన్నాయి దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఫ్లైట్లెస్ బర్డ్స్ ఆల్సో దే కాల్డ్ యాజ్ రన్నింగ్ బర్డ్స్ స్మాల్ వింగ్స్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ఫ్లయింగ్ బర్డ్స్ కీల్ ఈజ్ యాబ్సెంట్ విచ్ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఫ్లైట్ మజిల్స్ దెన్ దే హ్యావింగ్ మోర్ ఫెదర్స్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ఫ్లయింగ్ బర్డ్స్ సో దీస్ ఆర్ ద ఫోర్ ఆర్డర్స్ విచ్ హ్యావింగ్ ద ఫ్లైట్లెస్ బర్డ్స్ దే ఆర్ శ్రుతివని ఫార్మిస్ రియోని ఫార్మిస్ కాసోరి ఫార్మిస్ అండ్ యాప్టెరిజి ఫార్మిస్ సో దిస్ ఈజ్ ఆస్ట్రిచ్ దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఫ్లైట్లెస్ బర్డ్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ బర్డ్ అమాంగ్ ఆల్ సాధారణంగా ఆస్ట్రిచ్ అనేది రెండు పాయింట్ ఐదు రెండున్నర మీటర్ల ఎత్తు వరకు పెరగలదు అదేవిధంగా నూట యాభై కిలోల వరకు దానికి దేహ బరవాన్ని కలిగిన అతి పెద్ద పక్షిగా చెప్పుకొనవచ్చును అంతేకాకుండా వీటి యొక్క ఎగ్స్ అన్నవి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కేజెస్ ఒకటిన్నర కేజీ వరకు గుడ్లను పెట్టగలిగిన పక్షి అతి పెద్ద పక్షి దీనిగా దీన్ని చెప్పుకొనవచ్చును దెన్ సెకండ్ ఫ్లైట్లెస్ బర్డ్ దట్ ఈస్ రియో అమెరికానా జనరలీ దీస్ యూ క్యాన్ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద సౌత్ అమెరికా ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సౌత్ అమెరికన్ ఆస్ట్రిచ్ దే లివ్ ఇన్ గ్రూప్స్ ద జనరలీ మేల్ షోస్ పాలిగమి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫ్లైట్లెస్ బర్డ్ వీ సీ ఇన్ సౌత్ అమెరికా దెన్ ఇము దిస్ ఈజ్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ లివింగ్ బర్డ్ లివింగ్ ఫ్లైట్లెస్ బర్డ్స్ దిస్ ఈజ్ ఇము జనరల్ వీ క్యాన్ సీ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా ఇట్స్ హైట్స్ హైట్ ఈజ్ నియర్లీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ దెన్ అనదర్ వన్ ఈజ్ కాసోవరి దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఫ్లైట్లెస్ బర్డ్స్ వీ క్యాన్ సీ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా అండ్ సరౌండింగ్ ఐస్లాండ్స్ దెన్ కివి ఇట్ ఈస్ ద నేటివ్ బర్డ్ ఆఫ్ న్యూజిలాండ్ అండ్ నేషనల్ బర్డ్ ఆఫ్ న్యూజిలాండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ స్మాలెస్ట్ ఫ్లైట్లెస్ బర్డ్స్ ద వింగ్స్ ఆర్ రుడిమెంటరీ and tail feathers are absent these are the peculiar characters of kiwi this is the national bird of new zealand these are the uh, different birds these are the best examples for flightless birds these are the aquatic flightless birds they are penguins we know very well now we see flight birds and the adaptations of flying birds now we see the definition of adaptation anukulanam any alteration in the structure or function of organism or any of its part by which the organism becomes better fitted to survive jeevulu samardhavantamaina jeevanaanni konasaaginchadaniki avayavala nirmaanamlo gaani panitanamlo gaani marpulanu santarinchukuntai ilanti vaatini anukulanam ani cheppochunu pakshulalo uddayana anukulanalu there are three types of adaptations we can observe in the birds there are morphological adaptations anatomical adaptations and physiological adaptations the adaptations of birds we can classify it into three categories they are morphological anatomical and physiological adaptations now we see one by one morphological adaptations bahya sambandhamaina vaihayana anukulanalu pakshulalo bahya sambandhamaina anukulanalu first one that is body counter deham yokka nirmanam ledha aakaram pakshi yokka deha nirmanam annadi gallo egaradaniki anuga unde nirmanam deha nirmanam it has spindle shaped body kande aakaramlo kalina deha nirmanaanni pakshulu kaligi untayi so that this spindle shaped body it ensures the least wind resistance 
పక్షి యొక్క మధ్య భాగంలో ఉబ్బెత్తుగాను పూర్వ మరియు ప్రాంతాలు మొనతేలినట్లుగా ఉంటాయి ఇది ఒక కండె ఆకారం లేదా స్పిండిల్ ఆకారం ఉండటం వల్ల గాలిలో ఎగరడానికి గాలిలో ఉండే ఫ్రిక్షన్ ఘర్షణను నిరోధించి గాలిలో ఘర్షణ నిరోధించి ఎగరడానికి అనువైన ఆకారాన్ని పక్షులు కలిగి ఉంటాయి దట్ ఈజ్ ద స్పిండిల్ షేప్ బాడీ దెన్ హై పొజిషన్ ఆఫ్ లైట్ ఆర్గాన్స్ ద లైట్ ఆర్గాన్స్ లైక్ లంగ్స్ అండ్ ఎయిర్ శాక్స్ దే అటాచ్డ్ ఆన్ ద హయర్ పొజిషన్ ద హెవీ మజిల్స్ దే ఆర్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద లోయర్ పొజిషన్ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజ్ ఫర్ ద ఫ్లయింగ్ దెన్ లో సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ లొకేషన్ ఆఫ్ వింగ్స్ ఆఫ్ అన్ వెయిట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే బరువైన అవయవాలన్నీ కూడా మధ్య భాగంలో అమరి ఉండి సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీని అవి ప్రదర్శించడం వల్ల గరిమనాభిని ప్రదర్శించడం వల్ల ఎగరడానికి అనుకూలమైన నిర్మాణంగా చెప్పుకోనవచ్చు దెన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఫెదర్స్ ఈకలు కలిగి ఉండటం అన్నది పక్షులలో అతి ముఖ్యమైన లక్షణం పక్షుల యొక్క అతి సాధారణమైన లక్షణంగా ఈకలు మనం చెప్పుకొనవచ్చును సో ఇట్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఫెదర్స్ ఇట్ మేక్స్ ద స్ట్రీమ్ లైన్డ్ బాడీ అండ్ రెడ్యూస్ ద ఫ్రిక్షన్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ బ్లాంకెట్ ఇట్ మేక్స్ ద బాడీ లైట్ ప్రొటెక్ట్స్ ద బాడీ ఫ్రమ్ ది అబ్నార్మల్ టెంపరేచర్స్ ఆల్సో ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజ్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ద ఫెదర్ ఈజ్ ఆల్సో అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద బాడీ దెన్ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ దే ఆర్ నథింగ్ బట్ వింగ్స్ ఎగరడానికి తోడ్పడే అంగాలు లేదా రెక్కలు పక్షులలో ద ఫోర్ లిమ్స్ ఆర్ మాడిఫైడ్ యాజ్ వింగ్స్ ఇఫ్ వీ అబ్జర్వ్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ వింగ్ పక్షి యొక్క వింగ్స్ యొక్క నిర్మాణాన్ని మనం రెక్క యొక్క నిర్మాణాన్ని గ గమనిస్తే కుంభాకారంగాను మరియు పుట పై వైపున కుంభాకారంగాను మరియు కింది వైపున పుటాకారంగాను ఉండే నిర్మాణాన్ని మనం గమనించవచ్చు అదేవిధంగా పై వైపున కుంభాకారంగా ఉండటం వల్ల గాలి యొక్క పీడనాన్ని నిరోధించడానికి క్రింది వైపున పుటాకారంగా ఉండడం వల్ల గాలి పీడనాన్ని పెంచడానికి అనువుగా ఉంటుంది ఈ విధంగా రెక్క నిర్మాణం అనేది పక్షులు గాలిలో ఎగరడానికి అనువైన లక్షణంగా చెప్పుకొనవచ్చును దెన్ మూవబుల్ నెక్ అండ్ బీక్ తిరగగలిగిన మెడ మరియు ముక్కు పక్షులలో ద ఫోర్ లిమ్స్ ఆర్ మాడిఫైడ్ యాజ్ వింగ్స్ సో దట్ ద యాక్టివిటీ ఆర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్ లిమ్స్ దట్ ఈజ్ కాంపెన్సేటెడ్ బై ద మూవబుల్ నెక్ సో ద మాడిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫోర్ లిమ్స్ దట్ ఈజ్ కాంపెన్సేటెడ్ బై ద మూవబుల్ నెక్ దెన్ బై పెడల్ లోకో మోషన్ ద్విపాద గమనం హైండ్ లిమ్స్ ఆర్ సపోర్ట్ ద బాడీ ఫోర్ లిమ్స్ ఆర్ మాడిఫైడ్ యాజ్ వింగ్స్ సో ద టోటల్ వెయిట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈజ్ బియర్ విత్ త్రూ హైండ్ లిమ్స్ సో దట్ హైండ్ లిమ్స్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ది హైండ్ లింగ్స్ బియర్స్ ది టోటల్ వెయిట్ ఆఫ్ ద బాడీ దీస్ ఆర్ సపోర్టెడ్ బై సిన్ సాక్రమ్ సంయుక్త త్రికమ అనే నిర్మాణం ద్వారా ఈ వెనక అంగాలు లేదా సపోర్ట్ చేయబడుతూ దేహ బరువును మోయగలిగినట్లుగా ఉంటాయి దెన్ పెర్చింగ్ మెకానిజం ఇట్ ఈజ్ ఎ పెక్యులియర్ మెకానిజం విచ్ వీ క్యాన్ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద బర్డ్స్ ద హైండ్ లిమ్స్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఆర్ వెల్ స్పెషలైజ్డ్ ఫర్ ఆర్బోరియల్ లైఫ్ పక్షుల యొక్క కాళ్ళు అన్నవి ఇలా చరమాంగాలు వృక్షవాస జీవనానికి అనువుగా ఉంటుంది పక్షులు ఎప్పుడైతే వృక్షాల యొక్క కొమ్మల పైన చేరినప్పుడు పక్షుల యొక్క కాల వేళ్ళు ద టోస్ ఆఫ్ ద లెగ్స్ ఆటోమేటికలీ రౌండ్ ద ట్విగ్ ఆఫ్ ద ట్రీ పక్షుల యొక్క వేళ్ళు అన్నట్టు ఆ చెట్ల కొమ్మల యొక్క కొమ్మలకు ఆటోమేటిక్గా అవి అమరినట్లుగా వాటిని చుట్టుకున్నట్లుగా ఏర్పడుతుంది ఇలాంటి మెకానిజాన్ని మనం పెర్చింగ్ మెకానిజం అని చెప్పుకోనవచ్చు పెర్చింగ్ మెకానిజంలో ముఖ్యంగా ఉపయోగపడే కండ్రాలు ఫ్లెక్సార్ మజిల్స్ ద ఫ్లెక్సార్ మజిల్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఆన్ ద టార్సల్స్ మెటా టార్సల్స్ ఆఫ్ ద టోస్ విచ్ హెల్ప్స్ ద ఇన్ పెర్చింగ్ విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ పెర్చింగ్ మెకానిజం దెన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ షార్ట్ టైల్ పొట్టి తోకను కలిగి ఉండడం పొట్టి తోకను కలిగి ఉండటం వల్ల దేహ బరువును నివారించుకోవచ్చు అంతేకాకుండా ఇట్ హెల్ప్స్ టు ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ రడ్డర్ ఫర్ స్టీరింగ్ డ్యూరింగ్ ద ఫ్లైట్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ హెల్ప్స్ ది మెయింటైన్ ద కౌంటర్ బ్యాలెన్స్ డ్యూరింగ్ పెర్చింగ్ కాబట్టి పెర్చింగ్ సమయంలో పక్షులు కొమ్మల పైన ఉన్నప్పుడు ఈ కౌంటర్ బ్యాలెన్స్ని మెయింటైన్ చేయడం వల్ల పొట్టి తోక అనేది తోడ్పడుతూ ఉంటుంది దెన్ అనటామికల్ అడాప్టేషన్స్ అనటామికల్ అడాప్టేషన్ అంతర నిర్మాణ సంబంధమైన అనుకూలనాలు అంతర నిర్మాణ సంబంధమైన అనుకూలంలో ముఖ్యమైనది ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ మజిల్స్ దిస్ ఈజ్ ద పెక్యులియర్ అండ్ స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఫ్లైట్ మజిల్స్ హ్యావింగ్ ఫ్లైట్ మజిల్స్ విచ్ హెల్ప్స్ ఫర్ ఫ్
in the birds they are pectoralis major pectoralis minor pectoralis majors these are remain attached to the keel of the sternum and to the humerus of the wing pakshi yokka humerus bujastiki mariyu keel emukaku ledha droni emukaku anti unde kandaram pectoralis major ane kandaram then the powerful down stroke of the wing is caused by the this muscle so due to the contraction of pectoralis major the down stroke will occur automatically bird will fly up thus it act as main depressor when contract the wing it pull the downward forward so that the bird lifted up deha barvulo dadapuga 1 by 5th vantu barunu kaligina ati pedda kandaranga pectoralis major ane kandarani manam cheppochu then pectoralis minor so this is described as elevator muscle elevator muscle the tendon of this pectoralis major attached on the dorsal side of the humerus so this is pectoralis minor this is the tendon of the pectoralis minor this tendon is entering through foramen of triosum foramen of triosum ane ee randram dwara prasaristhu ee tendon pectoralis minor yokka tendon annadi humerus yokka పృష్ట తలం వైపుగా అమరినట్లుగా ఉంటుంది పెక్టోరాలిస్ మైనర్ అనే ఈ కండరం యొక్క కంట్రాక్షన్ వల్ల రెక్క అనేది పైకి లాగబడుతున్నట్లుగా ఉంటుంది దీనివల్ల ఇట్ ఈస్ ఎలివేటర్ ఎలివేటర్ మద యాక్సెసరీ సమ్ ఆఫ్ నాట్ ఓన్లీ పెక్టోరాలిస్ మైనర్ అండ్ పెక్టోరాలిస్ మేజర్ సమ్ ఆఫ్ ది మజిల్స్ ఆల్సో దేర్ దే ఆర్ యాక్సెసరీ మజిల్స్ అండ్ టెన్సార్ మజిల్స్ యాక్సెసరీ లాంగస్ యాక్సెసరీ బ్రావిస్ దీస్ బోత్ ఆర్ హెల్ప్స్ ఇన్ ది రొటేషన్ ఆఫ్ వింగ్స్ ఇన్ గ్రినాయిడ్ క్యావిటీ ఇన్ ద సిమిలర్ వే టెన్సార్ మజిల్స్ దే హెల్ప్ కీపింగ్ ద పెటాజియా టెన్స్లీ సో హియర్ వీ క్యాన్ అబ్జర్వ్ ద డిఫరెంట్ మజిల్స్ పెక్టోరాలిస్ మేజర్ పెక్టోరాలిస్ మైనర్ అండ్ టె టెండాన్ టెండాన్ బ్రేవిస్ దెన్ యాక్సెసరీ మజిల్స్ ఎండోస్కెలిటన్ పక్షుల యొక్క ఎండోస్కెలిటన్ ద ఫ్రేమ్ వర్క్ ఆఫ్ ఎండోస్కెలిటన్ ఈజ్ వెరీ స్నౌట్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ న్యూమాటిక్ బోన్స్ ఇట్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పెక్యులియర్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద బర్డ్ వా వాతిల ఆస్తులు కలిగి ఉండటం అనేది పక్షుల యొక్క అతి ముఖ్యమైన లక్షణంగా మనం చెప్పుకొనవచ్చును దెన్ అంతరాష్ట్రీయ పంజరాన్ని గమనించినప్పుడు హ్యావింగ్ స్టెర్నమ్ కీల్ అండ్ సిన్సాక్రమ్ సిన్సాక్రమ్ సంయుక్త త్రికము అనే నిర్మాణం సంయుక్త త్రికము అనే నిర్మాణం అనేది సాధారణంగా నా పద్నాలుగు రకాల వటెబ్రే కలయికతో ఏర్పడిన నిర్మాణం ఈ స్లైడ్లో మనం గమనించగలం దెన్ ఫాగోస్టైల్ హలాస్తి ఫర్క్యులా దెన్ ఫిజియలాజికల్ అడాప్టేషన్ శరీర ధర్మ సంబంధమైన అనుకూలాలు గమనించవచ్చు డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ వెల్ డెవలప్డ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ క్రాప్ అండ్ గిజార్డ్ దీస్ ఆర్ ద మేజర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇన్ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ హ్యావింగ్ ఎయిర్ శాక్స్ దిస్ ఇస్ ఆల్తో అడాప్టేషన్ ఫ్లైట్ అడాప్టేషన్ డబుల్ రెస్పిరేషన్ వీ క్యాన్ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ బర్డ్స్ హియర్ వీ క్యాన్ అబ్జర్వ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఆల్సో వెల్ డెవలప్డ్ అండ్ వెరీ ఎఫిషియంట్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అండ్ ఎక్స్క్రేటరీ సిస్టమ్ ఆల్సో వెల్ డెవలప్డ్ హియర్ యూరినరీ బ్లాడర్ ఈజ్ యాబ్సెంట్ అండ్ ద లెస్ టాక్సిక్ ఫామ్ ఆఫ్ యూరిక్ యాసిడ్ ఈజ్ ఫామ్ దెన్ వెరీ ఎఫిసెంట్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ ఎఫిసెంట్ హెన్లీ స్లూప్ ఆఫ్ ఈజ్ ప్రజెంట్ దీస్ ఆర్ ఆల్సో అడ్వాంటేజెస్ రిగార్డెడ్ టు ఎక్స్క్రేటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద బర్డ్ దెన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ ఓన్లీ ఏ సింగిల్ ఫంక్షనల్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఓవర్ ఈజ్ ప్రజెంట్ సో దట్ ఇట్ రైట్ ఓవర్ ఈజ్ యాబ్సెంట్ టోటలీ సో దట్ ఇట్ హెల్ప్స్ టు రెడ్యూస్ ద weight of the bird this is also advantage finally we can observe the brain and sense organs medadu mariyu gnanangalu cerebellum anumastiskam mariyu mastiskam ane nirmanalu pakshulo baaga abhiruchi indra nirmanalu pakshulu drushti ni ekkuva kaligi untayi drushti ki the centers of their optic lobes are well developed the smelling organs they are nothing but olfactory lobes are they are rudimentary they are not well developed in the case of birds so that they cannot రికగ్నైజ్ ద స్మెల్లింగ్ సెన్సేషన్ సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ అడ్వాంటేజెస్ దే ఆర్ రిలేటెడ్ టు మార్ఫలాజికల్ అనటామికల్ అండ్ ఫిజియలాజికల్ అడ్ అడ్వాన్ అడాప్టేషన్ సో దట్ హ్యావింగ్ దీస్ అడాప్టేషన్స్ బర్డ్స్ క్లాన్ ఫ్లై ఈజీలీ వెరీ లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఇన్ ద ఎయిర్
నమస్కారం ఐ ఎం పల్లవి జీడీసీ పిఠాపురం ఈస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్ ఇప్పుడు మనం చర్చించుకోబోతున్న అంశం కంపీటింగ్ కమ్యూనిజం మెజారిటేరియన్ అండ్ మైనారిటేరియన్ పోటీ మతతత్వం అధిక సంఖ్యాకుల మతతత్వం మరియు అల్ప సంఖ్యాకుల మతతత్వం అసలు మతత్వం అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ కమ్యూనిజం మతానికి మతత్వానికి ఉన్న ప్రధానమైన తేడా ఏంటి మతం రిలీజియన్ అంటే ఒక పర్టికులర్ గాడ్ని ఒక స్పెసిఫిక్గా ఒక దేవుణ్ణి నమ్మటం విశ్వసించటం ఆరాధించటం ఆ మత సంప్రదాయాల్ని ఫాలో అవ్వటం ఆచరించటం ఆ మత వ్యవహారాల్లో పాల్పంచుకోవటం లేదా ఆ మత ఆ పర్టికులర్గా ఆ మత సభ్యులమన్నా ఒక మతం వర్గంలో సభ్యులమన్నా గుర్తింపు కోరుకోవడం ఇది మతం మరి మతతత్వం కమ్యూనిజం అంటే మా మతం గొప్ప అనే భావన వేరే మతాల వాళ్ళు మాకన్నా తక్కువ అనే భావన వారు వేరు అనే భావన ఇక మత అసహనం మత మార్పిడికి ప్రయత్నించటం వేరే మతాల వాళ్ళని కించపరచటం ఇవన్నీ మతతత్వంలోనికి వస్తాయి ఒక దేశంలో మత వ్యవహారాలు లౌకిక లౌకిక అలౌకిక వ్యవహారాలుగా మనం తీసుకుంటే అలౌకిక వ్యవహారాలని మత వ్యవహారాలుగా అనుకోవచ్చు ఇవి ఒకే మతస్థులందరికీ ఒకే విధంగా వేరు వేరు మత మతస్థులకి వేరు వేరు విధాలుగా ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ సెక్యులర్ ఇష్యూస్ లౌకిక విషయాలనేవి ఒక దేశంలోని పౌరులందరికీ వాళ్ళు ఏ మతానికి చెందిన వాళ్ళు అయినప్పటికీ అవన్నీ ఒకే విధంగా ఉంటాయి మరి ఈ మతం అనేది ఎక్కడైతే వ్యక్తిగత విషయంగా కాకుండా వ్యక్తిగత వ్యవహారంగా కాకుండా రాజ్య వ్యవహారాల్లోనికి చొచ్చుకొని వస్తుందో లౌకిక విషయాల్లోనికి చొచ్చుకు వస్తుందో తలదూరుస్తుందో అప్పుడు ఇది మతతత్వంగా పరిణమిస్తుంది కమ్యూనిజం అవుతుంది ఇలాంటి మతతత్వం జాతి సమైక్యతకు సమగ్రతకు ప్రమాదకరంగా పరిణమిస్తుంది మరి ఇలాంటి మతత్వం భారతదేశంలోనికి ఎలా ప్రవేశించింది అంటే భారతదేశం అనాదిగా అనేక మతాలకు నిలవు హిందూ బౌద్ధ జైన మతాలు క్రీస్తు పూర్వమే భారతదేశంలోనే పుట్టి ఇక్కడే ఖండాంతరాలకు వ్యాపించాయి అలాగే ఇస్లాం క్రైస్తవ జొరాస్ట్రియన్ పార్సీ మతాలు విదేశాల్లో పుట్టి భారతదేశంలోనికి ప్రవేశించాయి ఇన్ని మతాలకు ఆలవాలమైనప్పటికీ భారతదేశంలో పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం చివరి వరకు కూడా మతతత్వం ఈ పోటీ మతత్వం ప్రబల్లేదనే చెప్పాలి మరి ఈ మతాలన్నీ ఇన్ని మతాలున్నప్పటికీ కూడా ఈ మతాలన్నీ ఒక దాని పట్ల ఒకటి పరస్పర గౌరవభావంతో యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ భిన్నత్వంలో ఏకత్వంలా ఒకదానితో ఒకటి సహజీవనం చేశాయి చరిత్రలో మనం అడపాదడప ఈ మతం లక్ష్యంగా దాడులు జరిగాయని లేక మతం దేవాలయాలు కానీ దేవాలయ దేవాలయాల మీద దాడులు జరిగాయి వాటిని కూలగొట్టడం జరిగింది వేరే ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాల ప్లేస్లో వాళ్ళ మతస్థుల తాలూకా ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలని నిర్మించుకున్నారు అని మనం చదువుకుంటూ ఉంటాం ఇవి కూడా పాలక వర్గానికే పరిమితం అంటే ఒక అధికార వర్గానికి చెందిన రాజు లేదా అధికార వర్గీయులు వాళ్ళ అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోవడానికో లేదా వాళ్ళకి ఆసక్తి అభిరుచి ఉన్న మతాన్ని ప్రమోట్ చేసుకోవటానికో పరిమితమైంది తప్పించి ఇది సామాన్య జీవితాన్ని ఎక్కడా కూడా ప్రభావితం చేసిన దాఖలాలు కనిపించలేదు మరి ఈ మతత్వానికి పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం చివర తర్వాత అంటే ఇరవై శతాబ్దంలో ఎలా దీనికి ఈ మతత్వం ప్రబలింది ఎలా దీనికి ఎక్కడ దీనికి విత్తనం పడింది బీజం పడింది అని మనం ఆలోచిస్తే గనక ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో సిపాయి మ్యూటినీ జరిగిన తర్వాత అంటే సిపాయిల తిరుగుబాటు దీన్నే మనం ప్రథమ స్వాతంత్ర సంగ్రామం అని కూడా అంటున్నాం మరి ప్రథమ స్వాతంత్ర సంగ్రామం జరిగిన తర్వాత దీన్ని అణచడానికి చాలా కష్టపడిన బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఒక విషయం అర్థమైంది అదేంటంటే ఇక మీదట హిందూ ముస్లింల గనక ఇలాగే ఐక్యంగా ఉంటే భారతదేశాన్ని ఇక ఎంతో కాలం పరిపాలించలేమో అనే విషయాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నారు అంటే సిపాయి మ్యూటి నుంచి సిపాయిల తిరుగుబాటు నుంచి వాళ్ళు నేర్చుకున్న లెసన్స్లో ఇది వన్ ఆఫ్ ది లెసన్ అనమాట మరి ఇలాంటి కంక్లూజ్ కంక్లూజన్కి వచ్చిన వాళ్ళు ఒక పాలసీని రూపొందించుకున్నారు అదే డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలసీ విభజించు పాలించు సిద్ధాంతం కంక్లూజన్కి వచ్చారు హిందూ ముస్లింలని ఏ ప్రాతిపదికన మత ప్రాతిపదికన విడగొడదామని కంక్లూజన్కి వచ్చారు దాని తర్వాత దానికి అనుగుణంగా డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలసీని విభజించు పాలించు సిద్ధాంతాన్ని రూపొందించుకున్నారు మరి సిద్ధాంతాన్ని రూపొందించుకున్నారు కదా దానికి తగినట్టు యాక్షన్ తీసుకోవాలి చర్యలను తీసుకోవాలి దానికి తగినట్టు వాళ్ళు ఇరవైవ శతాబ్దం మొదటిలో తీసుకున్న చర్య బెంగాల్ విభజన నైన్టీన్ నాట్ ఫైవ్లో వాళ్ళు బెంగాల్ని విభజించారు తూర్పు బెంగాల్ పశ్చిమ బెంగాల్గా 
దీనికి బ్రిటిషర్స్ చెప్తున్న బ్రిటిషర్స్ ప్రధానంగా చెప్తున్న కారణం అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రీజన్స్ అంటే పరిపాలనా పరమైన సౌలభ్యం కోసమే బెంగాల్ని విభజించుతున్నాము అని వాళ్ళు చెప్తున్నప్పటికీ ఇది ఒక ఓపెన్ సీక్రెట్ అదేంటంటే ఇప్పటి బంగ్లాదేశ్లో అంటే అప్పటి తూర్పు బెంగాల్లో ముస్లింలు అధిక సంఖ్యాకులు హిందువులు అల్ప సంఖ్యాకులు అదే ఇప్పటి మన పశ్చిమ బెంగాల్లో అంటే భారతదేశంలో వన్ ఆఫ్ ది స్టేట్ అయిన పశ్చిమ బెంగాల్లో హిందువులు అధిక సంఖ్యాకులు ముస్లింలు అల్క అల్ప సంఖ్యాకులు అంటే వాళ్ళు అధిక సంఖ్యాక అల్ప సంఖ్యాక వర్గీయుల ప్రాతిపదికన అంటే మత ప్రాతిపదికన వాళ్ళు బెంగాల్ని నిలువున విభజించారు అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు తీసుకున్న చర్యల్లో భాగంగా బెంగాల్ని ప్రాంతీయ మత ప్రాతిపదికన ఒక ప్రాంతాన్ని విభజించారు మరి దీనికి ఇది తర్వాత బెంగాల్ విభజన అనేది క్యాన్సిల్ అయ్యింది బెంగాల్ విభజన క్యాన్సిల్ అయ్యింది తర్వాత బెంగాల్ అనేది తూర్పు బెంగాల్ పశ్చిమ బెంగాల్ కలిశాయి కానీ పూర్తి స్థాయిలో కలవలేదు ఎలా పూర్తి స్థాయిలో కలవలేదు అని అంటే కనుక దేశం విభజితమైన తర్వాత మళ్ళీ అప్పుడు వాళ్ళు ఏదైతే ప్రాతిపదికన విభజించారో అదే ప్రాతిపదికన పశ్చిమ బెంగాల్ అనేది భారతదేశంలో భాగమైంది తూర్పు బెంగాల్ అనేది పాకిస్తాన్లో భాగమైంది ఇప్పుడు అది బంగ్లాదేశ్గా ఉంది అంటే వాళ్ళు విభజించిన మత ప్రాతిపదికన ప్రాంతాన్ని విభజించారు అది ఏమైందంటే ప్రజల తర్వాత వాళ్ళు కలిపినప్పటికీ కూడా ప్రజల ఆలోచనల్లో అంతరంగాల్లో ఆ సెపరేటిజం అనేది వేర్పాటువాదం అనేది ఉండిపోయింది దాని తద తదనంతరం వాళ్ళు తీసుకున్న ఇంకొక చర్య ఏంటంటే మత ప్రాతిపదికన రిజర్వేషన్ల కల్పన మత ప్రాతిపదికన ముస్లింలకి మొదట రిజర్వేషన్లు కల్పించారు దీన్ని వాళ్ళ తర్వాత ఇతర మతస్థులకి ఇతర వర్గీయులకి ఇతర వర్గీయులకి దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటా పోయారు అంటే కమ్యూనల్ అవార్డు ఇలా రకరకాలుగా అయితే ఇవన్నీ కూడా ప్రజల్లో ఒక రకమైన వేర్పాటువాదాన్ని సృష్టించాయి ఇప్పుడు ఏమైంది పరిపాలనని మత ప్రాతిపదికన వాళ్ళు విభజించారు మొట్టమొదట ప్రాంతం మత ప్రాతిపదికన ప్రాంతాన్ని విభజించారు అంటే ప్రాంతం మత ప్రాతిపదికన చీలిపోయింది ఆ తర్వాత పరిపాలన మత ప్రాతిపదికన చీలిపోయింది ఇక నెక్స్ట్ చూస్తే మనం ఇంకా నెక్స్ట్ ఈ మతతత్వానికి ఇంకెక్కడ బీజం పడింది లేకపోతే ఎలా ప్రబలింది అంటే భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ ఐ ఐఎన్సీ ఏర్పాటు అయిన తర్వాత పంతొమ్మిది శతాబ్దం చివరిలో మొదట్లో హిందూ ముస్లిం నాయకులు కలిసే ఓన్లీ స్వాతంత్ర సమపార్జనే ధ్యేయంగా ఇరు వర్గాల నాయకులు కూడా దాంట్లో జాతీయోద్యమంలో పాలు పంచుకొని భారత జాతీయ కాంగ్రెస్లో సభ్యులుగా జాతీయోద్యమాన్ని ముందుకు నడిపించారు వాళ్ళ లక్ష్యం ఇరు వర్గీయుల లక్ష్యం ఒకటే స్వాతంత్ర స్వాతంత్ర సమపార్జన తర్వాత కాలంలో వాళ్ళలో అపోహలు అపార్థాలు పెరిగి ఒకవేళ హిం జాతీయోద్యమంలో ముస్లిం హిందూ నాయకులు లీడ్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నారని హిందూ నాయకులు ప్రధాన మాకు తగిన ముస్లిం నాయకులకి తగిన ప్రాధాన్యత ఇవ్వటం లేదని ఒక రకమైన అపోహతో అపార్థాలతో ముస్లిం లీగ్ ఏర్పాటైంది నైన్టీన్ నాట్ సిక్స్లో ముస్లిం లీగ్ ఏర్పాటైంది నైన్టీన్ నాట్ సిక్స్లో ముస్లిం లీగ్ ఏర్పాటు అవ్వటంతో ఫస్ట్ మత ప్రాతిపదికన జాతీయోద్యమం నిలువున చీలిపోయింది మత ప్రాతిపదికన ప్రాంతం చీలిపోయింది మత ప్రాతిపదికన పరిపాలన చీలిపోయింది ఇప్పుడు మత ప్రాతిపదికన జాతీయోద్యమం చీలిపోయింది వీటితో పాటు ఆ తర్వాత కాలంలో మొహమ్మద్ ఇక్బాల్ పాన్ ఇస్లామిజం పాన్ ఇస్లామిజం అంటే ఒక వర్గ ముస్లింలకి సెపరేట్ గుర్తింపు లేదా వాళ్ళకి సెపరేట్ అయిన డెవలప్మెంట్ అంటే హిందువుల నుంచి వేరుగా వాళ్ళకి సెపరేట్ గుర్తింపు ఐడెంటిటీ ఆ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళ వాళ్ళ ఉన్నతి దానికి సంబంధించింది దీనికి కౌంటర్గా ఉద్భవించిన హిందూ జాతీయవాదం అక్కడ ముస్లిం జాతీయవాదం అయింది పాన్ ఇస్లామిజం ఇక్కడ హిందూ జాతీయవాదం అయింది ఆ తర్వాత మొహమ్మద్ అలీ జిన్నా ద్విజాతి సిద్ధాంతం ద్విజాతి సిద్ధాంతం అంటే ఒకే జాతిగా అంటే మనందరం భారత జాతి ఒకే జాతిగా కాకుండా హిందువులు ముస్లింలు వేరు వేరు జాతులుగా అంటే వీళ్ళ సంస్కృతి వేరు ప్రాంతాలు వేరు ఆహారపు అలవాట్లు వేరు ఇలా వేరు కాబట్టి ఇవి రెండు రెండు జాతులు కాబట్టి ఈ రెండు రెండు జాతులకి సెపరేట్ అయిన పరిపాలనా ప్రాంతాలు కూడా ఉండాలి అనేది మొహమ్మద్ అలీ జిన్నా యొక్క ద్విజాతి సిద్ధాంతం ఈ ద్విజాతి ఆ తర్వాత ముస్లిం నాయకుల పాకిస్తాన్ ప్రతిపాదన ఈ తర్వాత కాన్సిక్వెన్సెస్గా ఇలా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పెరుగుతూ పోతున్నాయి సో పాకిస్తాన్ ప్రతిపాదన తర్వాత మత ప్రాతిపదికన దేశ విభజన దేశమే మత ప్రాతిపదికన విభాజితం అయిపోయింది అంటే మొదట్లో 
ప్రాంతీయ ప్రాతి మత ప్రాతిపదికన ప్రాంతాన్ని విభజించారు మత ప్రాతిపదికన పరిపాలన విడిపోయింది మత ప్రాతిపదికన జాతీయోద్యమం నిలువున చీలిపోయింది మత ప్రాతిపదికన దేశమే విభజితమైంది దేశ విభజన టైంలో రక్తం ఏరులై ప్రవహించింది హిందూ ముస్లింల మధ్యలో ఘర్షణలు మత కల్లోలాలు చెలరేగాయి అనేక మంది వేల సంఖ్యలో ప్రాణ నష్టం ధన నష్టం జరిగింది దీంతో రక్తం ఏరులై ప్రవహించింది దీంతో హిందువులు ముస్లింల మధ్య చాలా వరకు ద్వేషభావాలు రెగిలాయి ఇక్కడే మతత్వం అనేది ఇంకా పెరిగింది అంటే విభజన జరిగి స్వాతంత్రం వచ్చేనాటికి మతత్వం పీక్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయింది దీని తర్వాత స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మనం ప్రధానంగా ఈ మతత్వాన్ని రగిల్చే సమస్యగా కాంతి సీకుల సమస్యను చెప్పుకోవచ్చు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత పాకిస్తాన్లో నివసించే చాలామంది హిందువులు అసంఖ్యాకంగా కాంతి సీకుల రూపంలో భారతదేశానికి తరలి వచ్చారు ఇక్కడ నివసిస్తున్న ముస్లింలు చాలా వరకు పాకిస్తాన్కి తరలి వెళ్ళారు అక్కడ నివసిస్తున్న హిందువుల మీద దాడులు జరిగాయి ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ముస్లింలు ఇక్కడ దీంతో ఇక్కడ ముస్లింలు అభద్రతాభావానికి గురయ్యారు ఇవన్నీ ఇవన్నీ జరగడంతో ఇక్కడ హిందువులకి ముస్లింల మీద ముస్లింలకి హిందువుల మీద ఒక రకమైన ద్వేషభావం అనేది కలిగింది ఇకపోతే దాని తర్వాత భారత రాజ్యాంగం అమల్లోనికి వచ్చింది రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత మన రాజ్యాంగం మనకి లౌకిక రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసింది లౌకిక రాజ్యం అంటే ఏంటి మత ప్రాధాన్యత లేని రాజ్యం అని అర్థం అంటే మత వ్యవహారాలు రాజ్య వ్యవహారాల నుంచి వేరు చేయబడిన రాజ్యం అని అర్థం అంటే మతం అన్ని మతాలకి ఉన్న మతాలు అన్నింటికీ సమాన ఆదరణ చూపిస్తారు సమానమైన ప్రాధాన్యత ఇస్తారు ఏ మతానికి ప్రత్యేకమైన హోదా అనేది ఇవ్వబడదన్నమాట ఇలాంటి లౌకిక రాజ్యాన్ని మన రాజ్యాంగం అమలు అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది అయితే రాజ్యాంగంలో మొదట్లో ఎక్కడా కూడా లౌకిక అనే పదం లేనప్పటికీ కూడా రాజ్యాంగంలో అంతర్లీనంగా లౌకిక తత్వం అనేది ఇమిడి ఉంది దీంతోపాటు నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ప్రవేశికి ప్రవేశికకి సవరణ చేసి ప్రవేశికలో లౌకిక అనే పదాన్ని చేర్చడం కూడా జరిగింది దీంతోపాటు రాజ్యాంగంలోని మూడవ భాగంలో ప్రాథమిక హక్కులు ప్రాథమిక హక్కుల్లో భాగంగా ఆర్టికల్ ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై ఎనిమిది వరకు గల ఆర్టికల్ ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై ఎనిమిది వరకు గల ప్రాథమిక హక్కులు మత స్వేచ్ఛని కల్పిస్తున్నాయి పౌరులకి రైట్ టు రిలీజియన్ ఈ మత స్వేచ్ఛ ఎలా ఉంటుందంటే ప్రతి ప్రతి పౌరుడు కూడా తన అంతరాత్మ ప్రబోధానుసారము నచ్చిన మతాన్ని ఫాలో అవ్వచ్చు ఆచరించవచ్చు నచ్చిన దేవుణ్ణి విశ్వసించవచ్చు ఆరాధించవచ్చు నచ్చిన మత మత సాంప్రదాయాలని ఆచరించవచ్చు దీంతోపాటు మత వ్యవహారాల్లో పాల్గొవచ్చు మతం గురించి ప్రచారం చేసుకోవచ్చు మత సంస్థల్ని స్థాపించుకోవచ్చు ఆ సంస్థల్లో సభ్యులు కావచ్చు ఆ సంస్థలకు తగిన ఆస్తులు కూడా సంపాదించుకోవచ్చు కానీ ఇతర మతస్థుల్ని కించపరచడం కానీ మత మార్పిడిలకి ప్రయత్నించడం కానీ ఈ కోవ కిందకి రాదు ఈ మత స్వేచ్ఛ కిందకి రాదు అయితే ఇలాంటి భారతదేశంలో ఇంత ఇంత లౌకిక తత్వం ఇమిడి ఉన్న భారతదేశంలో మరి అల్ప సంఖ్యాకుల మతత్వం అని అధిక సంఖ్యాకుల మతత్వం అని వీళ్ళిద్దరి మధ్య పోటీ మతత్వంగా కమ్యూనిజం అనేది మతత్వం అనేది ఎలా ప్రవేశించింది ఎలా ప్రబలుతుంది ఎలా ప్రివైల్ అవుతుంది అంటే గనక దీనికి స్వాతంత్రం రాకముందు మనం చర్చించుకున్న అంశాలతో పాటు స్వాతంత్రం దేశ విభజన టైంలో జరిగిన రక్తపాతం స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కాంధీ సిక్కుల సమస్య ఇలా రకరకాల కారణాలతో పాటు అనే ఇంకా అనేక కారణాలు అనేవి దీంట్లో ఇమిడి ఉన్నాయి దీంట్లో మొదటిగా హిందూ సమాజంలోని సాంప్రదాయవాదులు ప్రాచీన హిందూ సంస్కృతి ఎక్కడ చెడిపోతుందేమోనన్న భయంతో ఎక్కడ పాడైపోతుందే మారిపోతుందేమోనన్న భయంతో మిగతా మతస్థులని ఈ మతంలో కలుపుకోవటానికి వాళ్లతో అన్ని విధాలుగా కలిసి సహజీవనం చేయడానికి కొంతమంది సాంప్రదాయవాదులు ఆసక్తి చూపించకపోవటం అంటే వాళ్ళని కలవనివ్వకపోవటం ఈ అధిక సంఖ్యాకులు ఈ అధిక సంఖ్యాకులు అంటే భారతదేశం వరకు హిందువులు దీంతో వాళ్ళల్లో కూడా ఇతర మతస్థుల్లో కూడా అల్ప సంఖ్యాక మతస్థుల్లో కూడా మేము మేము వేరే దగ్గర కలవనివ్వకపోతే మనం సెపరేట్ గుర్తింపు కోసం ప్రయత్నిస్తాం ఒక ఇంకొక గుర్తింపు కోసం సో వాళ్ళు కూడా ప్రత్యేకమైన వాళ్ళ మతానికి సంబంధించిన ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు కోసం వాళ్ళు ప్రయత్నించడం వాళ్ళు ఆ గుర్తింపుతో ముందుకెళ్ళటం అంటే ఒక జాతిగా కాకుండా అధిక సంఖ్యాకులు అల్ప సంఖ్యాకులు మేమందరము ఒకే జాతికి చెందిన వాళ్ళమని కాకుండా ఇక్కడ సెపరేటిజం అనేది వస్తుంది మేము అధిక సంఖ్యాకులు మా గుర్తింపు మాకుంటుంది అల్పసంఖ్యాక మతస్థులు మా గుర్తింపు మాకుంటుంది సో వీళ్ళు కలవకపోవటం వల్ల ఒక జాతిగా అంటే ఆ ఇంటిగ్రిటీ లేకుండా ఒక జాతిగా కాకుండా వేరువేరుగా 
గుర్తింపు పొందడం అనమాట ఇది అధిక సంఖ్యాకుల మత్తత్వానికి అల్ప సంఖ్యాకుల మత్తత్వానికి దారితీస్తుంది ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది హిందువుల దేశం ఇక్కడ అధిక సంఖ్యాకులు అంటే హిందువులు ఇది హిందువుల దేశమని మేము అధిక సంఖ్యాకులమని మిగిలిన వారికన్నా మేము ఉన్నతులమన్నా మత అహంకారం ఎంతో కొంత హిందువుల్లో ఉండటం హిందువులు అందరిలో కాదు సాంప్రదాయ వాళ్ళు సాంప్రదాయవాదుల్లో మత ఛాందసవాదుల్లో కొంతమందిలో ఉన్నా కానీ సరిపోతుంది మిగతా వాళ్ళని తమతో సమానంగా చూడకపోవడం అంటే ఇక్కడ అధిక సంఖ్యాకులం కాబట్టి ఇక్కడ మాకు స్థానికత మేము స్థానికులం కాబట్టి మేము లోకల్ కాబట్టి మిగతా వాళ్ళు ఇక్కడ వాళ్ళు కాదు అనే ఫీలింగ్ ఎంతో కొంత కొంతమందిలో ఉండి మిగతా వాళ్ళని సమానంగా చూడకపోతే మిగతా మతస్థులు మేము ఇక్కడ రెండవ తరగతి పౌరులు మేమో అన్న భావన వాళ్లలో నెలకొంటుంది సమానంగా అంటే ఇలా వీళ్ళతో సమానమైన హోదా ఇవ్వడానికి అధిక సంఖ్యాకులు ఆసక్తి ఆసక్తి చూపించకపోవడంతో అల్ప సంఖ్యాకుల్లో ఆటోమేటిక్గా మేము ఇక్కడ రెండవ తరగతి పౌరులు మేము అనే ఒక చులకన చిన్నతనం వాళ్లలో చోటు చేసుకుని అది అల్ప సంఖ్యాక మత్తత్వం కింద దారితీస్తుంది అంటే ఇక్కడ అధిక సంఖ్యాక మత్తత్వం అల్ప సంఖ్యాక మత్తత్వం అనేది ఈ రూపంలో మళ్ళీ ప్రబలుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ దీంతో పాటు దేశ విభజన అనేది ముస్లింల వల్లనే జరిగిందేమోనన్న భావన హిందువుల్లో ఉండిపోయింది ఇదే అపరాధ భావన ఎంతో కొంత ముస్లిముల్లో కూడా ఉండి వారు జాతి నిర్మాణంలో పూర్తి స్థాయిలో పాలు పంచుకోలేకపోయారు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు జాతిని కొత్త జాతిని నిర్మించి అప్పుడే స్వాతంత్రం వచ్చింది బ్రిటిష్ వారు వదిలెళ్ళారు కొత్త జాతి నిర్మాణంలో వాళ్ళు పూర్తి స్థాయిలో అంటే ఉన్నత పదవులు నిర్వహించిన వాళ్ళు జాతి నిర్మాణంలో పాలు పంచుకున్న వాళ్ళు ఉన్నప్పటికీ పర్సంటేజ్ రీత్యా చూసుకుంటే పూర్తి స్థాయిలో జాతి నిర్మాణంలో వాళ్ళు పాలు పంచుకోలేకపోయారు వీటన్నింటికన్నా కూడా ఇప్పుడు మనం చర్చించుకోబోతున్న అంశం వీటన్నింటికన్నా కూడా ప్రమాదకరమైంది అదేంటంటే అంటే మతత్వాన్ని వీటన్నింటికన్నా ఎక్కువగా రగిల్చే విషయం అదే మత ప్రయోజనాలను ప్రత్యేకంగా కాపాడే పార్టీలు ఉద్భవించడం అంటే మత ప్రయో వాళ్ళు మత ప్రయోజనాలను కాపాడడానికి వాళ్ళ మతానికి ఒక పార్టీ అనమాట లేదా మా ఈ మత ప్రయోజనాలను కాపాడడానికే మా పార్టీ ఉద్భవించింది అని చెప్పుకోవటం ఇంతవరకు బాగానే ఉంది కానీ ఈ నాయకులు ఏం చేస్తున్నారంటే తమ నాయకత్వాన్ని నిలుపుకోవటానికి తమ పార్టీల మనుగడ కోసం ఈ మతతత్వాన్ని కమ్యూనిజాన్ని ప్రజల్లో కావాలని చొప్పిస్తున్నారు అంటే ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ వీళ్ళలో ఇది ఎంతవరకు అయితే మతత్వం ప్రబలి ఉంటుందో ప్రజల్లో వాళ్ళు అంతవరకు ఆ మతానికి సంబంధించిన పార్టీలకే ఓటు వేస్తారనమాట దీంతోపాటు ఈ ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ ప్రెజర్ గ్రూప్స్ కింద మత సంస్థలు పనిచేయటం దీన్ని ఉపయోగించటం నాయకులు లేదా మత పెద్దలు ప్ర పొలిటికల్ ప్రెజర్ గ్రూప్స్ అంటారు అంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి మా బెనిఫిట్స్ ఏంటి రాజకీయాల్లో మేము మీకు ఓటు వేస్తాం లేదా మేము మీకు సపోర్ట్ చేస్తాం మరి మాకేంటి మాకున్న మా మత ప్రయోజనాలని మీరు ఏ విధంగా కాపాడతారు అనేది ఒక రకమైన పొలిటికల్ ప్రెజర్ గ్రూప్స్ కింద లేదా పొలిటికల్ బార్గైనింగ్ రాజకీయ బేరసారాలకి ఈ మత సంస్థల్ని ఉపయోగిస్తున్నారు ఉపయోగపడుతున్నాయి మత మత సంస్థలు లేదా ఈ వర్గాలు అనేవి మతాలు అనేవి ఈ విధంగా ఉపయోగించుకుంటున్నారు దీంతోపాటు ఈ నాయకుల రెచ్చగొట్టే ప్రసంగాలు ఈ నాయకుల రెచ్చగొట్టే ప్రసంగాలు ఎంతవరకు దారితీస్తున్నాయంటే మత కల్లోలాలకి దారితీస్తున్నాయి ఎలా అంటే ఈ ఈ నాయకులు రెచ్చగొట్టే ప్రసంగాలు చేసినప్పుడు ప్రజలు ప్రేరేపితం అయ్యి హింసకు ముందు అటాక్స్ దాడులకి తర్వాత హింసకి వైలెన్స్ ఆ తర్వాత ఇది మత అసహనంగా ఈయన రిలీజియస్ ఇంటోలరెన్స్గా పరిణమిస్తుంది చివరికి అది కమ్యూనల్ రైట్స్ మత కల్లోలాలు మత సంఘర్షణలకి దారితీస్తున్నాయి దీంతో అనేకమైన ప్రాణ ధన మాన నష్టాలు సంభవిస్తున్నాయి దీనిలో కూడా ఎక్కువగా నష్టపోతు నష్టపోతుంది సామాన్య ప్రజానికం నాయకులు లాభపడుతున్నారు వాళ్ళ నాయకత్వం చలామణి అవుతుంది పార్టీలు మనుగడలో ఉంటున్నాయి కానీ సామాన్య ప్రజ ప్రజానికం అనేది అన్ని విధాలుగా నష్టపోతున్నారు ఇది జాతీయ సమగ్రతకు సమైక్యతకు భంగం వాటిల్లుతుంది సో ప్రజల్లో కూడా ఒక అభద్రతా భావాన్ని కలుగు చేస్తుంది వీటితో పాటు ముస్లింల ఆర్థిక వెనుకబాటుతనం ఆర్థిక వెనుకబాటుతనానికి అనేక కారణాలు ఉన్నప్పటికీ వేరే మతస్థులు దానికి కారణమా లేదా అనేది పక్కన పెడితే అనేక కారణాలు వాళ్ళల్లో వాళ్ళకి కూడా కారణాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏదైనా ఆర్థిక వెనుకబాటుతనం అనేది వాళ్ళలో ఒక రకమైన అసంతృప్తికి లోను చేసి అంటే మిగతా మతస్థుల కన్నా చూసుకుంటే ముస్లింస్ ఆర్థికంగా వెనుకబా వెనుకబడి ఉన్నారు వాళ్ళలో అది ఒక అసంతృప్తికి లోన్ చేసి అది అల్ప సంఖ్యాక మతత్వానికి దారితీస్తుంది ఇక ప్రధానమైన స్థానాల్లో ముస్లింలకి తగిన సముచితమైన స్థానం దక్కకపోవటం విద్య ఉద్యోగం ఉపాధి క్రీడ వ్యాపార వైజ్ఞానిక రంగాలు సెక్యులర్ ఇష్యూస్ ఏవైనా రాజకీయ సామాజిక రంగాల్లో వాళ్ళకి తగిన సముచితమైన స్థానం దక్కకపోవడంతో కూడా వాళ్ళకి ఆ అసంతృప్తి వాళ్ళల్లో ఉండి 
వాళ్ళు అల్పసంఖ్యాకుల మతత్వానికి అది దారితీస్తోంది దీంతో పాటు హిందువుల్లో కూడా ఇక్కడ మేము స్థానికులం కదా ఇక్కడ మేము అధిక సంఖ్యాకులం కదా ఇక్కడ మేము ఉన్నతులం కదా మాకే అన్ని పదవుల్లో లేకపోతే ఉన్నతమైన పదవులు మాకు దక్కాలి లేదా అన్ని స్థాన అన్ని రంగాల్లో కూడా మాకు సముచితమైన స్థానాలు దక్కాలి అనే భావన హిందువుల్లో కూడా చోటు చేసుకోవడం ఇది అధిక సంఖ్యాకుల మతత్వానికి ఇది దారితీస్తోంది మరి వీటితో పాటు ఎక్స్టర్నల్గా ఇంకా పాకిస్తాన్ రెచ్చగొట్టే చర్యలు ఒకవైపు ఇప్పుడు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత పాకిస్తాన్తో మనకి చాలా యుద్ధాలు జరిగాయి దీంతో పాటు ఎప్పుడు యుద్ధం వస్తుందో అన్న భావన కూడా నెలకొనే ఉంటుంది అంటే ప్రతిసారి కూడా ప్రతిసారి కూడా యుద్ధం వస్తుందన్నట్టే ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియని పరిస్థితే నెలకొని ఉంటుంది దీంతోపాటు మతోన్మాదులు ఉసుగొలుపుతున్న తీవ్రవాదం తీవ్రవాదాన్ని పర్టికులర్గా మతోన్మాదులు కొంతమంది ఉసుగొలుపుతున్నారు అది మనం చూస్తూనే ఉన్నాం తీవ్రవాదమైన తీవ్రవాదం అనే సమస్య టెర్రరిజం అనేది ఇది కూడా మత తీవ్ర మతోన్మాదులు ఉసుగొలుపుతున్న తీవ్రవాదమే ఎక్కువగా ఉంది అన్నింటికన్నా కూడా దానివల్ల చొరబాట్లు అన్ని రంగాలని అంటే ప్రజల్లో మనో ఆర్థిక రంగాల మీద దేశం తాలూకా ఆర్థిక రంగం మీద అన్ని రంగాల్లోనూ ఇంకా అది చొచ్చుకొని వచ్చి ముఖ్యంగా ప్రాణ నష్టం కలిగించి విపరీతంగా ప్రజల్ని భయభ్రాంతులకి గురి చేస్తుంది ఈ దేశంలో నివసిస్తున్నప్పటికీ ఎక్కడ ఏ ఏ రూపంలో తీవ్రవాదం అనే ముప్పు ముంచుకొస్తుందేమోనని ఈరోజు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితి సో మతోన్మాదులు ఇలా జాతి అంటే దీనివల్ల జాతి డెవలప్మెంట్ అనేది పూర్తి స్థాయిలో జరగదు ఆగిపోతుంది దానికోసం వీళ్ళు ఈ తీవ్రవాదాన్ని ప్రమోట్ చేస్తూ ఉన్నారు మతోన్మాదులు ఇకపోతే మత ఛాందసవాదుల పాత్ర ఈ మత ఛాందసవాదులు కూడా అన్ని అన్ని మతాల్లో అల్పసంఖ్యాకుల్లో అధిక సంఖ్యాకుల్లో మత ఛాందసవాదులు కూడా వాళ్ళ పాత్రని వాళ్ళు పోషిస్తున్నారు ఈ మతత్వం లైవ్గా అలా సజీవంగా ఉంచడానికి మతత్వాన్ని ఇలా ప్రబలుతూ ఇలా ఉంచడానికి వాళ్ళ పాత్ర వాళ్ళు పోషిస్తున్నారు ఇకపోతే సరిహద్దు సమస్య సరిహద్దు సమస్యను మనం చూస్తూ ఉన్నాం రోజు కూడా రోజు ఏదో ఒక రకమైన సరిహద్దులో పాకిస్తాన్ ఇండియా సరిహద్దుల్లో ఏదో ఒక రకమైన డైలీ కాల్పులని చొరబాట్లని సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ అని దాడులని అటాక్స్ అని రకరకాలుగా ఎప్పుడు ఏమవుతుందో ఏ రకంగా ఏ రూపంలో యుద్ధం వస్తుందో తెలియని పరిస్థితి నెలకొనుంది సరిహద్దు ఈ సరిహద్దు సమస్య కూడా కొంతవరకు మతత్వానికి మూలం దీంతోపాటు పేదరికం నిరక్షరాస్యత పేదరికం అనేది ఒక రకమైన అసంతృప్తికి గురి చేస్తుంది మనిషిలో అసహనానికి గురి చేస్తుంది నిరక్షరాస్యత అనేది ఆ పరిస్థితిని ఆ పరిస్థితిని లిమిట్స్లో పరిధిల్లో అర్థం చేసుకోకుండా ఎవరైనా ప్రివోక్ చేసినట్లయితే దానికి ప్రివోక్ అయ్యే రెచ్ రెచ్చిపోయే పరిస్థితిని అనేది కల్పిస్తుంది ఇది మతత్వ కమ్యూనల్ రైట్స్కి మత సంఘర్షణలకి దారితీసే అవకాశం ఉంది ఆ తర్వాత మనం ఈ టాపిక్లో చివరిగా చర్చించుకోబోతున్న అంశం చూడబోయే అంశం చరిత్ర వక్రీకరణ ఇది కూడా చాలా ప్రమాదకరమైన అంశం ఈ చరిత్ర వక్రీకరణ కూడా ఎందుకంటే చరిత్రలో ఇప్పుడు రెండు రాజ్యాలు ఉన్నాయి రాజ్యం అనేది ఎప్పుడైతే పుట్టిందో అప్పటి నుంచి రాజ్యాల మధ్య యుద్ధాలు సంబంధాలు కూడా పుట్టాయి అంటే మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి రాజ్యాల మధ్య ఇరుగు పొరుగు రాజ్యాల మధ్య యుద్ధాలు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి చరిత్రలో చూసుకుంటే ఇది సర్వసాధారణం ఇది ఎంత సాధారణమో ఒక రాజ్యం ఇంకొక రాజ్యం మీదకి యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ మతస్థుల్ని అక్కడ సారీ ఆ రాజ్యంలో ఉన్న పర్టికులర్గా ఉన్న పౌరుల్ని ఏదైతే గెలిచిన రాజ్యం ఉందో ఓడిన రాజ్యంలో బీభత్సం సృష్టించటం అక్కడ ధన ప్రాణాలని హరించటం ఇలాంటివన్నీ కూడా ధన ప్రాణ నష్టం జరగటం ఇవన్నీ కూడా సాధారణంగా మనం చరిత్రలో మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇది సాధారణమైన అంటే ఇది మంచి విషయం అని కాదు కానీ చరిత్రలో మనం చూసే విషయాల్లో ఏంటంటే యుద్ధం జరగడము రాజ్యాలు ఉండడము వాటి మధ్య మంచి సంబంధాలు ఉండడము ఎంత సాధారణమో వాటి మధ్య యుద్ధాలు జరగడమో అంతే సాధారణం మనకు తెలుసు ఆ యుద్ధాలు జరగడం ఎంత సాధారణమో యుద్ధాలు జరిగినప్పుడు ధన ప్రాణ నష్టాలు జరగడం కూడా అంతే సాధారణం అయితే ఈ విషయాన్ని ఆ యాంగిల్లో కాకుండా పొరపాటున ఒక రాజ్యంలో ఒక మతస్థులు ఉన్నారు వేరే రాజ్యంలో వేరే మతస్థులు ఉన్నారు ఆ రాజ్యం ఈ రాజ్యం మీదకి దండెత్తి వచ్చింది ఇక్కడ మనం రెండు యాంగిల్స్ నుంచి ఈ విషయాన్ని పరిశీలించాలి ఏంటంటే సాధారణంగా రాజ్యాలు ఒక రాజ్యాల మీదకి దాడి దండెత్తి రావడానికి రెండు కారణాలు ఉంటాయి ఒకటి అధికార కాంక్ష అధికార కాంక్షతో దాన్ని గుప్పెట్లో పెట్టుకొని సామంత రాజ్యంగా చేసుకుందామను లేకపోతే ఆ దేశాన్ని కూడా మనమే పరిపాలించాలని మనం చాలా చూస్తున్నాం అలెగ్జాండర్ దగ్గర నుంచి అధికార కాంక్షతో ప్రపంచాన్ని జయించాలన్న అధికార కాంక్షతో ప్రపంచం మొత్తం మీద దండెత్తిన వాళ్ళని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఒకటి రెండు ఈత ఈ దండెత్తిన రాజ్యం దండెత్తిన రాజ్యం ఏదైతే ఉందో ఏ రాజ్యం మీదకి దండెత్తిందో ఆ రాజ్యంలో ఉన్న ఐశ్వర్యం 
రీసోర్సెస్ అనమాట వాటిని కొల్లగొట్టి ఆ దాన్ని దోచుకుందామనే ఉద్దేశంతో కూడా రాజ్యాలు యుద్ధాలకి వెళ్తాయి అంటే ఈ రెండు కారణాల రీత్యా చరిత్రలో ఎక్కువ యుద్ధాలు అనేవి ఈ రెండు కారణాల రీత్యా జరిగాయి కానీ పొరపాటున ఈ ర దండెత్తే రాజ్యం అనేది దండెత్తబోయే రాజ్యం వేరు వేరు మతస్థులు ఉన్నారనుకోండి చరిత్రలో ఎక్కడైనా కానీ ఈ మతస్థులు ఆ మతస్థుల మీద దండెత్తారని రాశారనుకోండి మనకి అదే నోట్ అయిపోతుంది అలా మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోతుంది అక్కడ ఇవన్నీ ఈ అధికార కాంక్ష అంటే జరిగింది ఇది కూడా ఫ్యాక్టే ఇక్కడ ఒక మతస్థులు ఉన్నారు అక్కడ ఒక మతస్థులు ఉన్నారు ఈ మతస్థులు ఈ మతస్థుల మీద దండెత్తారు కానీ అక్కడున్న ఉద్దేశం ఏంటి అధికార కాంక్షో ఇక్కడున్న రీసోర్సెస్ అంటే కామన్గా అదే మతస్థులు అదే మతస్థుల మీద దండెత్తిన ఏదో ఒక రాజ్యం మీద ఒక రాజ్యం దండెత్తడానికి కామన్గా ఉన్న కారణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవే కారణాలు అక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా మనకి కనిపించేసరికి ఎలా ఉందంటే ఇక్కడ రాసేసరికి చరిత్రలు ఇలా రాశారనుకోండి కరెక్టే కదా ఇక్కడ ఒక మతస్థులు ఉన్నారు అక్కడ ఒక మతస్థులు ఉన్నారు అనేది అది మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఇప్పటికి కూడా అది ఉండిపోయి మతత్వానికి అనేది అది దారితీస్తుంది ఈ చరిత్ర వక్రీకరణలో ఇది ఒక యాంగిల్ ఇంకొక యాంగిల్ ఏంటంటే ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలని కొల్లగొట్టడం అనేది ఇంకొకటి ఇప్పుడు ఒక మతస్థులు వచ్చి ఇంకొక మతస్థుల తాలూకా ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలని కొల్లగొట్టారు లేదా ఆ స్థానంలో వేరే మతస్థుల తాలూకా ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలు కట్టుకున్నారు దోపిడీ చేశారు ఇలాంటి టెంపుల్స్ని అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు దీంతో ఏమవుతుందంటే నిజానికి వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే పూర్వం రోజుల్లో రాజ్యాల తాలూకా ట్రెజరీ కోసాగారం తర్వాత అంతటి రిచెస్ట్ మళ్ళీ వీళ్ళు అంటే అంతటి అంతటి రిచెస్ట్ దేవాలయాలు దేవాలయాలు అనమాట దేవాలయాలు అంతటి అంతటి రిచ్గా ఉండేవి అంటే అంత ధనాగారాలతో వర్దిల్ లేవన్నమాట ఆ ఐశ్వర్యాన్ని కాంక్షించి లేకపోతే ఐశ్వర్యాన్ని కొల్లగొడదామనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు వచ్చి ఉండొచ్చు కానీ వీళ్ళు ఏంటంటే నిజానికి అక్కడ జరిగింది క్లియర్గా కనిపిస్తుంది దేవాలయం మీద దాడి కానీ వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే దేవాలయంలో ఉన్న ట్రెజర్ అనమాట ఈ రకంగా కూడా మనం ఈ యాంగిల్లో చూసినా కానీ మతత్వం అనేది పెరుగుతుంది అంటే చరిత్ర వక్రీకరణ ఇలా అనేక రకమైన కారణాలు ఇంకా చాలా చాలా కారణాలు అల్ప సంఖ్యాకుల మధ్య అల్ప అధిక సంఖ్యాకుల మధ్య ఒక పోటీ మతత్వంగా ప్రబలడానికి కారణమయ్యాయి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్న అంశం ఎలక్టోరల్ ట్రెండ్స్ ఆఫ్ ది లోక్సభ ఫ్రమ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ టు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు లోక్సభ ఎన్నికల ధోరణులు మొట్టమొదటి ఎన్నికలు రాజ్యాంగం అమల్లోనికి వచ్చిన తర్వాత మొదటి మొదటి లోక్సభ ఎన్నికలు మనకి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి యాభై రెండులో జరిగాయి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో మొదటి ప్రభుత్వం ఎన్నికల తర్వాత ఏర్పడిన మొదటి ప్రభుత్వం జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి ప్రధానమంత్రిగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కొలువు తీరింది ఈ ఎన్నికల ధోరణి గనక మనం ఒకసారి పరిశీలిస్తే గనక అప్పటికే భారత జాతీయ కాంగ్రెస్సే స్వాతంత్రాన్ని సంపాదించి పెట్టింది అనే భావన ప్రజల్లో నెలకొని ఉండడము జాతీయోద్యమంలో ఎన్నో కష్ట నష్టాలకి ఓర్చి త్యాగాలు చేసిన నాయకులే కాంగ్రెస్కి కూడా నేతృత్వం వహించటము దీనితో పాటు నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్లో తాత్కాలిక ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో ఏర్పడిన ప్రభుత్వం ఇవన్నీ కూడా జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే నడుస్తూ ఉండడంతో దీని ఈ ప్రభుత్వాలు అందించిన సుపరిపాలన కాంగ్రెస్కి ప్రజలు మూడు వందల అరవై నాలుగు సీట్ల మెజారిటీతో పట్టం కట్టారు ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు అయితే దాని తర్వాత జరిగిన రెండవ లోక్సభ ఎన్నికలు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో రెండవ లోక్సభ ఎన్నికలు జరిగాయి దీంట్లో కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి ఆధ్వర్యంలో మళ్ళీ అధికారంలోనికి వచ్చింది దీన్ని చూస్తే కనుక ఇంకా ప్రజల్లో ఐఎన్సీ మీద ఉన్న అభిమానం జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి నాయకత్వం మీద ఉన్న నమ్మకం అప్పటికి స్వాతంత్రోద్యమ నాయకుల రాజకీయ పరిపాలన సేవలు ఇవన్నీ కాంగ్రెస్కి మళ్ళీ 
పట్టం కట్టాయి ఇక నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో మూడవ లోక్సభ ఎన్నికలు ఈ మూడవ లోక్సభ ఎన్నికల్లో మళ్లీ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారి నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే మూడు వందల అరవై ఒక్క సీట్లు గెలుచుకొని అధికారంలోనికి వచ్చింది మనం ముందు చర్చించుకున్న అంశాలే మళ్లీ రిపీట్ కావడంతో ఇక్కడ కూడా కాంగ్రెస్కే మళ్లీ అధికారం వచ్చింది అయితే ఈ మూడు లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఎన్నికల ధోరణి అనేది మనం ఒకేలా ఉండడాన్ని గమనించవచ్చు ఇకపోతే నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్లో జరిగిన నాలుగవ లోక్సభ ఎన్నికలు ఈ నాలుగవ లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఒక కొత్త ధోరణి అనేది మనం గమనించవచ్చు అదేంటంటే మళ్ళీ కాంగ్రెస్సే అధికారంలోనికి వచ్చినప్పటికీ కూడా కాంగ్రెస్ మెజారిటీ తగ్గింది రెండు వందల ఎనభై మూడు సీట్లకే కాంగ్రెస్ పరిమితం అయిపోయింది ఇది ఒక ధోరణి అయితే ఇంకొకటి ఏంటంటే అప్పటి వరకు కేంద్రంలోనూ దాదాపు అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ కూడా అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కొన్ని తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో అధికారాన్ని కోల్పోయి ప్రాంతీయ పార్టీలు ప్రభుత్వాన్ని నెలకొల్పాయి అంటే ఏంటి ఈ రెండు మేజర్ చేంజెస్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్లో జరిగిన నాలుగవ ఎన్నికల నాలుగవ లోక్సభ ఎన్నికల్లో సంభవించాయి దీనికి ఒకసారి మనం కారణాలను పరిశీలిస్తే గనక ఈ ముందు మూడవ లోక్సభ ఎన్నికల నుంచి నాలుగవ లోక్సభ ఎన్నికల లోపు జరిగిన పరిణామాలు మనకి కారణాలుగా కనిపిస్తాయి అవేంటంటే జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారి మరణం జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారి మరణం నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో చనిపోయారు ఆయన మరణం అనేది ఇవతల కాంగ్రెస్ పార్టీకి అవతల దేశానికి తీరని లోటు ఆ తర్వాత అతని వారసులుగా వచ్చిన లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు అందరి మన్ననలు అందుకునే ఆమోదయోగ్యంగా పరిపాలించినప్పటికీ కూడా అతను కూడా అచ్చరికాలంలోనే మరణించడం జరిగింది దీంతో నాయకత్వం ఇందిరాగాంధీ గారి చేతుల్లోనికి వచ్చింది ఇందిరాగాంధీ గారి నాయకత్వాన్ని అపోజ్ చేసిన వ్యతిరేకించే ఒక వర్గం కాంగ్రెస్లో ఏర్పడింది దానికి కూడా కారణాలను మనం పరిశీలిస్తే అప్పటికే తొలితరం నాయకుల తర్వాత అధికారం మాదే అనుకుంటున్న చాలామంది కాంగ్రెస్లో కురువృద్ధులు నాయకులు ఇంకా అధికారానికి దూరం అయిపోతా అంటే వాళ్ళ ఆశల మీద నీళ్లు చల్లినట్టు అయింది ఒక యువకురాలైన ఇందిరాగాంధీ గారు ఎంటర్ అవ్వడంతో నాయకత్వం ఆమె చేతుల్లోనికి వెళ్ళటంతో ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక మనలాంటి సాంప్రదాయ సమాజాల్లో అంత ఉన్నత స్థానంలో ఒక స్త్రీ నాయకత్వాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం అనేది అంగీకరించడం అనేది అంత చిన్న విషయం కాదు ఈ కారణాల రీత్యా కాంగ్రెస్లో కూడా ఒక రకమైన వర్గాలు ఏర్పడటం వీటన్నింటినీ నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తున్న ప్రజలు కొన్ని దీంతో పాటు ప్రాంతీయ పార్టీల హవా పెరగడం అందుకనే కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ మెజారిటీ తగ్గింది రాష్ట్రాల్లో కొన్ని రాష్ట్రాల్లో తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో ప్రాంతీయ పార్టీలు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోగలిగాయి ఇలా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో లోక్సభ ఎన్నికల్లో మారిన ధోరణిని మనం గమనించవచ్చు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో జరిగిన ఐదవ లోక్సభ ఎన్నికలు ఇది ఒక రకంగా మధ్యంతర ఎన్నికలు అంటే భారతదేశంలో రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత జరిగిన ఎన్నికల్లో మొదటి మధ్యంతర ఎన్నికలు దీంట్లో మళ్ళీ కాంగ్రెస్ ఐ పార్టీ కాంగ్రెస్ ఐ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో చీలిపోయింది మొదటి స్ప్లిట్ అనేది ఏర్పడింది సంస్థాగత కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ ఓగా కొంతమంది కొన్ని కొంతమంది వేరే వర్గాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఇందిరాగాంధీ గారి కాంగ్రెస్ ఇందిరా కాంగ్రెస్గా ఉంది కాంగ్రెస్ ఐ మళ్ళీ పూర్తి మెజారిటీ సంపాదించుకొని ఐదవ లోక్సభ ఎన్నికల్లో కూడా అధికారంలోనికి వచ్చింది అయితే ఆరవ లోక్సభ ఎన్నికలు నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్లో జరిగాయి దీన్ని భారత రాజకీయాల్లో ఒక ల్యాండ్ మార్క్గా ఒక గొప్ప చేంజ్కి తార్కాణంగా దీన్ని ఈ ఎలక్షన్స్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే అప్పటికి స్వాతంత్రం వచ్చిన నుంచి మూడు దశాబ్దాల పాటు ఏకఛత్రాధిపత్యంగా అంటే భారతదేశంలో ఏక పార్టీ వ్యవస్థే ఉందా ఒక పార్టీ ఉందా అన్నంతగా హవా చెలాయించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధిపత్యానికి మొట్టమొదటిసారి గండిపడింది కాంగ్రెస్ పార్టీ చిత్తుగా ఓడిపోయి భారత రాజకీయ ముఖ చిత్రం మీద ఒక సంకీర్ణ ప్రభుత్వానికి తెరలేచింది అదే జనతా పార్టీ జనతా ప్రభుత్వం నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్లో ఆరవ లోక్సభ ఎన్నికల రూపంలో దీనికి మనం కారణాలను పరిశీలిస్తే ప్రధానమైన కారణం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో విధించిన అంతర్గత అత్యయిక పరిస్థితి అంతర్గత అత్యయిక పరిస్థితి టైంలో జరిగిన దేశంలో జరిగిన అరాచకాలు అల్లకల్లోలం తర్వాత ప్రజల స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాల హరణ ప్రజాస్వామ్య విలువలకు తిలోదకాలు ఇవ్వడం దీంతోపాటు వీటిని ప్రజాస్వామ్యం వర్సెస్ నియంతృత్వం అనే నినాదంతో ప్రజల్లోనికి వెళ్లిన జనతా పార్టీ ప్రచారం అనేది బాగా పనిచేసి ప్రజలు కాంగ్రెస్ని చిత్తుగా ఓడించి జనతా ప్రభుత్వానికి సంకీర్ణ ప్రభుత్వానికి పట్టం కట్టారు ఈ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం చాలా అస్థిరత్వంతో కూడుకునుంది మొరార్జీ దేశాయ్ గారి ప్రధానమంత్రిగా ఆరవ లోక్సభ ఎన్నికల తర్వాత సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఏర్పడింది కానీ కొద్ది కాలానికి నాయకత్వ మార్పిడి జరగాల్సి వచ్చింది దాంతో చరణ్ సింగ్ గారి నాయకత్వంలో ఇంకో సంకీర్ణ ప్రభుత్వం అది కూడా కూలిపోవడంతో నైన్టీన్ ఎయిటీలో మధ్యంతర ఎన్నికలకి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది ఏడవల నైన్టీన్ ఎయిటీలో ఏడవ లోక్
మధ్యంతర ఎన్నికలు అనేవి వచ్చాయి ఈ ఎన్నికల్లో ఇందిరాకో బులావ్ దేశకో బచావ్ ఇందరిని పిలవండి దేశాన్ని రక్షించండి అనే నినాదంతో ప్రజల్లోనికి వెళ్లిన కాంగ్రెస్ కి మళ్లీ ప్రజలు పట్టం కట్టారు దీనికి కారణాలను మనం పరిశీలిస్తే చాలా అస్థిరత్వం జనత అంటే ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో సంకీర్ణ ప్రభుత్వం పూర్తి కాలం అధికారంలో ఉండలేకపోయింది ఈ మూడు సంవత్సరాల కాలంలో కూడా ఇద్దరు ప్రధానమంత్రులు నాయకత్వ మార్పిడి చాలా అస్థిరత్వం చోటు చేసుకుంది సో ఇక్కడ ప్రజలు దేనికి ఓటేశారంటే స్థిరత్వం వర్సెస్ అస్థిరత్వంలో స్థిరత్వానికి ఓటు చేశారు ముందు నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ ఆరవ లోక్సభ ఎన్నికల్లో దేనికి ఓటు వేశారు ప్రజాస్వామ్యం వర్సెస్ నియంతృత్వం అంటే ప్రజాస్వామ్యం వైపు ప్రజలు మొగ్గు చూపారు ఇక్కడ స్థిరత్వం వర్సెస్ అస్థిరత్వం అనే చోట స్థిరత్వం వైపు ప్రజలు మొగ్గు చూపారు ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రధానమంత్రిగా లోక్సభ ఎన్నికల తర్వాత మళ్ళీ ప్రభుత్వం కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కొలువు తీరింది దీని తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో వచ్చిన ఎనిమిదవ లోక్సభ ఎన్నికలు ఇందిరాగాంధీ గారి ఈ మధ్య కాలంలో అంటే ఏడవ లోక్సభ ఎన్నికలకి ఎనిమిదవ లోక్సభ ఎన్నికలకి మధ్యలో ఇందిరాగాంధీ గారి హత్య జరిగింది దీంతో ఆ సింపతి ఓటు ఆమె మీద ఉన్న అభిమానం సింపతి ఓటుగా మారి కాంగ్రెస్ కి అత్యధిక మెజారిటీ సంపాదించి పెట్టింది ఎంత మెజారిటీ అంటే ఈవెన్ మొదటి లోక్సభ ఎన్నికల్లో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీయే మనకి స్వాతంత్రం సంపా సంపాదించి పెట్టింది అనే భావన ప్రజల్లో అంతగా నాటుకున్న మొదటి లోక్సభ ఎన్నికల్లో కూడా రానంత మెజారిటీ నాలుగు వందల ముప్పై నాలుగు సీట్ల మెజారిటీ సీట్లు వచ్చి అత్యధిక మెజారిటీ అప్పటి వరకు ఎప్పుడు ఇంత మెజారిటీ కాంగ్రెస్కి వచ్చింది దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇందిరాగాంధీ గారి మీద ప్రజల్లో ప్రజల్లో ఉన్న అభిమానం ఆవిడ ఎంతగా ప్రజల్లోనికి మనసుల్లోనికి చొచ్చుకొని వెళ్లారు అనేది మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది దీంతో ఎనిమిదవ లోక్సభ ఎన్నికల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో ఆమె కుమారుడైన రాజీవ్ గాంధీ గారి నేతృత్వంలో అతను ప్రధానమంత్రిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మళ్ళీ అధికారంలోనికి వచ్చింది ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో జరిగిన తొమ్మిదవ లోక్సభ ఎన్నికలు దీంట్లో తొమ్మిదవ లోక్సభ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ మళ్ళీ చిత్తుగా ఓడిపోయింది అలాగని ఏ పార్టీకి కూడా స్పష్టమైన మెజారిటీ రాలేదు ఈ సరళిని మనం పరిశీలిస్తే ఈ ధోరణిని మనం పరిశీలిస్తే గనక ఈ ట్రెండ్ మళ్ళీ ఏంటి మళ్ళీ భారత రాజకీయాల్లో రెండవ సంకీర్ణానికి తెరలేచింది ఇది విశ్వనాథ్ ప్రతాప్ సింగ్ గారి నాయకత్వంలో మొదట ఒక సంకీర్ణ ప్రభుత్వం తొమ్మిదవ లోక్సభ ఎన్నికల తర్వాత ఏర్పాటైంది కొద్ది కాలంలోనే ఆ ప్రభుత్వం పతనం అవడంతో మళ్ళీ చంద్రశేఖర్ గారి నాయకత్వంలో ఇంకో సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఏర్పడింది ఇది కూడా పతనం అవడంతో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో పదవ లోక్సభ ఎన్నికల రూపంలో మధ్యంతర ఎన్నికలు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలోనే వచ్చాయి అంటే ఈ సంకీర్ణం రెండు రెండవ సంకీర్ణం రెండు సంవత్సరాల్లోనే పతనం అయిపోయింది దాని టైమ్ అయిపోయింది సో నైన్టీన్ నైన్టీ వన్లో జరిగిన పదవ లోక్సభ ఎన్నికలు ఈ పదవ లోక్సభ ఎన్నికలు మధ్యలో తొమ్మిదవ లోక్సభ ఎన్నికల నుంచి పదవ లోక్సభ ఎన్నికల్లో జరిగిన మధ్య కాలంలో జరిగిన ఒక ప్రధానమైన విషయం ఏంటంటే రాజీవ్ గాంధీ గారి హత్య దీంతో ఏర్పడిన సింపతి ఓటు కాంగ్రెస్ వైపు మళ్ళీ మళ్ళీ పూర్తి మెజారిటీ రానప్పటికీ కూడా ఉన్న వాటిల్లో పెద్ద పార్టీగా కాంగ్రెస్ అవతరించింది కాంగ్రెస్ పివి నరసింహరావు గారి ప్రధానమంత్రిగా కాంగ్రెస్ అధికారంలోనికి వచ్చింది ఇది దినదిన గండ నూరేళ్ల ఆయుష్ లాగా పూర్తి కాలం పూర్తి చేసుకుంది కంప్లీట్గా పీరియడ్ కంప్లీట్ చేసుకుంది ఎందుకంటే ఏర్పడింది పూర్తి మెజారిటీ ఉన్న గవర్నమెంట్ కాదు మైనారిటీ గవర్నమెంట్ కానీ ఎప్పుడు పడిపోతుందో తెలియదు కానీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పాటు అధికారంలో ఉంది తర్వాత నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్లో జరిగిన పదకొండవ లోక్సభ ఎన్నికలు మూడవ సంకీర్ణానికి భారత రాజకీయాల్లో తెరలేపాయి దీంతో ఏంటంటే నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్లో ఏ పార్టీకి కూడా స్పష్టమైన మెజారిటీ రాలేదు కానీ ఉన్న వాటిల్లో బీజేపీ పార్టీకి ఎక్కువ సీట్లు వచ్చి మిగతా పార్టీల సహాయంతో ఏబీ వాజ్పేయి గారి ప్రధానమంత్రిగా ఒక సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది కానీ ఈ ప్రభుత్వం పదమూడు రోజులకే కుప్పకూలిపోయింది దీంతో మళ్ళీ నాయకత్వ మార్పిడి జరిగింది ఇంకో సంకీర్ణ ప్రభుత్వం దేవగౌడ గారి నాయకత్వంలో ఇంకో సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఏర్పడింది అది కూడా కూలిపోవడంతో ఐకే గుజరాల్ గారి నాయకత్వంలో ఇంకో సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఏర్పడింది అది కూడా కూలిపోవడంతో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్లో పన్నెండవలో మధ్యంతర ఎన్నికల రూపంలో పన్నెండవ లోక్సభ ఎన్నికలకి వెళ్లాల్సిన తప్పనిసరి పరిస్థితి ఏర్పడింది ఈ లోక్సభ పన్నెండవ లోక్సభ ఎన్నికల్లో కూడా ఏ పార్టీకి కూడా తగినంత మెజారిటీ రాలేదు తగినన్ని సీట్లు రాలేదు అప్పుడు మళ్ళీ బీజేపీ ప్రభుత్వమే ప్రాంతీయ పార్టీల మద్దతుతో ఏబీ వాజ్పేయి గారు ప్రధానమంత్రిగా మళ్ళీ అధికారంలోనికి వచ్చింది కానీ ఈ గవర్నమెంట్ బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఈసారి పదమూడు నెలలు మాత్రమే అధికారంలో ఉండగలిగింది అన్నా డిఎంకే మద్దతు ఉపసంహరించుకోవడంతో ప్రభుత్వం కూలిపోయింది
మధ్యంతర ఎన్నికలకి పదమూడవ లోక్సభ ఎన్నికల రూపంలో మధ్యంతర ఎన్నికలకి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది అంటే ఈ ఈ మూడు సంవత్సరాల కాలంలో మూడు లోక్సభ ఎన్నికలు జరిగాయి ఐదు ప్రభుత్వాలు ఏర్పడ్డాయి పదమూడవ లోక్సభ ఎన్నికల్లో నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ లో జరిగిన పదమూడవ లోక్సభ ఎన్నికల్లో కూడా ఏ పార్టీకి స్పష్టమైన మెజారిటీ రానప్పటికీ కూడా ఉన్న పార్టీల్లో నూట ఎనభై రెండు సీట్లు గెలుచుకొని బీజేపీ పార్టీ ఉన్న పార్టీల్లో పెద్ద పార్టీగా అవతరించి మిగతా మిత్రపక్షాల సహాయంతో ఒక సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది అంటే ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే మ్యాజిక్ ఫిగర్ లేనప్పటికీ మిగతా వాటితో కలిపి సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది ఈ ప్రభుత్వం భారత రాజకీయాల్లో పూర్తి కాలం అంటే ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్న మొదటి సంకీర్ణం ఈ ప్రభుత్వం ఓకే రెండు వేల నాలుగులో పద్నాలుగు లోక్సభ ఎన్నికలు రెండు వేల తొమ్మిదిలో జరిగిన పదిహేనవ లోక్సభ ఎన్నికల్లో మళ్లీ ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి పట్టం కట్టారు ఈ రెండు వేల నాలుగు నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మన్మోహన్ సింగ్ గారి ప్రధానమంత్రిగా అధికారంలో ఉంది తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగులో జరిగిన పదహారవ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రీసెంట్గా జరిగిన పదిహేడవ లోక్సభ ఎన్నికల్లో బీజేపీకి స్పష్టమైన మెజారిటీ పూర్తి మెజారిటీ ఇచ్చారు పూర్తి మెజారిటీ వచ్చింది అయినప్పటికీ కూడా బీజేపీ సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతోంది సో ఇప్పుడు బీజేపీ గవర్నమెంట్ అధికారంలో కొనసాగుతుంది ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు ఎన్నికల సరళి ఇదంతా దీన్ని ఒకసారి మనం క్లుప్తంగా చూసినట్లయితే నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ నుంచి నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ వరకు రెండు దశాబ్దాల పాటు కాంగ్రెస్ ఏకఛత్రాధిపత్యంగా తిరుగు లేకుండా అవతల కేంద్రంలోనూ యువతల దాదాపు అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే ఉనింది ఒక ఏక పార్టీ వ్యవస్థని దేశంలో తలపించింది ఇకపోతే నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ నుంచి నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ వరకు ఇంకొక దశాబ్దం పాటు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంటే ప్రభుత్వమే కేంద్రంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా పార్టీ యువతల రాజకీయాలు అనేక ఒడిదుడుకులకి చిరి అది మూడు సంవత్సరాల చాలా అస్థిరత్వంతో కూడుకొని మూడు సంవత్సరాలు మాత్రమే అధికారంలో ఉండగలిగింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ నైన్టీన్ ఎయిటీలో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంటే మళ్ళీ వచ్చి సుమారు ఇంకో దశాబ్దం పాటు పంతొమ్మిది వరకు సుమారు ఇంకో దశాబ్దం పాటు భారత రాజకీయాలని కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ పార్టీయే శాసించింది ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది ఎనభై తొమ్మిదిలో జరిగిన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో ఏర్పడిన రెండవ సంకీర్ణం కూడా రెండు సంవత్సరాలకే పతనం అయిపోవడంతో మళ్ళీ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంటే రా అధికారంలోకి వచ్చింది కేంద్రంలో నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ నుంచి నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ వరకు కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉంది సో నైన్టీ సిక్స్ నుంచి మళ్ళీ సంకీర్ణ యుగం స్టార్ట్ అయింది ఇప్పటి వరకు సంకీర్ణమే ఉంది నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్లో ఏర్పడిన మూడవ సంకీర్ణం యుగం అనేది ఇప్పటికీ కొనసాగుతుంది కాకపోతే ఇక్కడ మనం ఒక పాజిటివ్ థింగ్ ఏంటంటే అప్పటి సంకీర్ణాలకి ఇప్పటి సంకీర్ణాలకి కూడా మనం చూడాల్సిన ప్రధానమైన భేదం ఏంటంటే అప్పటి సంకీర్ణాలు అనేవి చాలా అస్థిరత్వంతో కూడుకున్న సంకీర్ణాలు ఎందుకంటే వాటికి తప్పని పరిస్థితి వాటికి ఏ పార్టీకి కూడా స్పష్టమైన మెజారిటీ రాకుండా అవసరం కొద్దీ ఏర్పడిన సంకీర్ణాలు కాబట్టి అవి చాలా అస్థిరత్వంతో కూడుకున్నాయి ఈ సంకీర్ణాల వరకు చూసుకుంటే ఈ సంకీర్ణాలకి ఒక పార్టీకి స్పష్టమైన మెజారిటీ ఉంది అయినప్పటికీ కూడా ఒక అవగాహనతో ఏర్పడిన ఒక ఎలియన్స్తో ఒక అండర్స్టాండింగ్తో ఉన్న సంకీర్ణాలు కాబట్టి వీటిల్లో ఎక్కువగా స్థిరత్వం అనేది చోటు చేసుకుంది అంటే ఇది ఒక ఆహ్వానించదగ్గ పరిణామం అనమాట మన ఎన్నికల ధోరణిలో ఇది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు రీసెంట్గా జరిగిన ఎన్నికల పదిహేడవ లోక్సభ ఎన్నికల వరకు కూడా ఎన్నికల ధోరణులు ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్న అంశం నేషనల్ పార్టీస్ జాతీయ పార్టీలు మనది బహుళ పార్టీ వ్యవస్థ అనేక రాజకీయ పార్టీలకు నెలవు ప్రపంచంలోనే అత్యధిక రాజకీయ పార్టీలు కలిగిన దేశం ప్రస్తుతం మన దేశంలో ఆరు జాతీయ పార్టీలు యాభై వరకు ప్రాంతీయ పార్టీలు ఇవి కాక రిజిస్టర్ అయిన పార్టీలు గుర్తింపు లేని పార్టీలు కలుపుకొని వందల కొద్దీ ఉన్నాయి సుమారు పదిహేను వందల దాకా ఉన్నాయి మరి వీటికి గుర్తింపు ఎవరిస్తారు ఎలా ఇస్తారు ఎన్నికలలో పార్టీలు సాధించిన ఓట్లో సీట్లు ఆధారంగా ఎన్నికల కమిషనే జాతీయ పార్టీలుగా గుర్తింపునిస్తుంది ప్రత్యేక గుర్తులు కేటాయిస్తుంది 
అసలు ఒక పార్టీ జాతీయ పార్టీగా గుర్తింపబడాలంటే ఏ క్రైటీరియాని తీసుకుంటుంది ఏ విషయాలని సాటిస్ఫై చేస్తే ఎన్నికల కమిషన్ ఆ పార్టీకి జాతీయ పార్టీగా గుర్తింపునిస్తుంది అంటే సాధారణ ఎన్నికలలో లోక్సభ లేదా రాష్ట్ర అసెంబ్లీ స్థానాలకు నాలుగు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రాష్ట్రాలలో అభ్యర్థులు నిలబడి పోలై చెల్లిన ఓట్లలో సిక్స్ పర్సెంట్ కంటే తక్కువ కాకుండా ఓట్లను సాధించాలి నాలుగు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రాష్ట్రాలు అంటే కనీసం నాలుగు రాష్ట్రాల్లోనైనా అది కూడా ఏంటంటే అసెంబ్లీ స్థానాలకైనా పోటీ చేయొచ్చు లోక్సభ స్థానాలకైనా అభ్యర్థుల్ని నిలబడచ్చు కానీ ఆ ప్రాంతాల్లో ఆ రాష్ట్రాల్లో పోలై చెల్లిన ఓట్లలో సిక్స్ పర్సెంట్ ఓట్లు సాధించాలి దీనితో పాటు దీంతో పాటు ఒక రాష్ట్రము లేదా రాష్ట్రాల నుంచి లోక్సభకు నలుగురు అభ్యర్థులు ఎన్నికై ఉండాలి అంటే మనకి ఇప్పుడు ఒక విషయం అర్థమవుతుంది దీంట్లో ముందు మొదటి మనం చెప్పుకున్నది ఏంటంటే అభ్యర్థులు అసెంబ్లీ స్థానాలకైనా నిలబెట్టచ్చు లోక్సభ స్థానాలకైనా నిలబెట్టచ్చు కానీ ఒక స్టేట్ నుంచి నలుగురు అభ్యర్థులు వెళ్ళాలి కదా ఒకటైనా కావచ్చు అంతకన్నా ఎక్కువైనా కావచ్చు కనీసం నలుగురు అభ్యర్థులు లోక్సభకు వెళ్ళాలంటే నాలుగు రాష్ట్రాల్లో కనీసం ఒక్క రాష్ట్రం నుంచి అయినా లోక్సభకి అభ్యర్థుల్ని నిలబెట్టాలి అనే విషయం అర్థమవుతుంది ఇది లేదా అంటే ఇది దీంతో పాటు దీంతో పాటు సారీ ఇది కాక కాని పక్షంలో లేదా సాధారణ ఎన్నికలలో లోక్సభలోని మొత్తం సీట్లలో టూ పర్సెంట్ సీట్లను గెలుచుకోవాలి మరియు ఈ అభ్యర్థులు కూడా మూడు రాష్ట్రాల నుంచి ఎన్నిక కావాలి సాధారణ ఎన్నికలలో మొత్తం లోక్సభలోని సీట్లలో టూ పర్సెంట్ సీట్లు గెలుచుకోవాలి దీంట్లో కూడా మూడు రాష్ట్రాల నుంచి అభ్యర్థులు ఎన్నిక కావాలి ఎందుకంటే ఐదు వందల నలభై ఐదు నుంచి ఐదు వందల యాభై సీట్లలో టూ పర్సెంట్ అంటే లెవెన్ సీట్స్ వస్తాయి ఒక లెవెన్ సీట్స్ సంపాదిస్తే కనుక లోక్సభ స్థానాలు సంపాదిస్తే ఒక పార్టీ జాతీయ పార్టీగా గుర్తింపు రాదు ఆ పదకొండు కూడా అంటే మినిమం పదకొండు అంతకన్నా ఎక్కువ కూడా మూడు రాష్ట్రాల నుంచి మినిమం త్రీ స్టేట్స్ నుంచి పదకొండు పదకొండు రాష్ట్రాల నుంచి సాధించుకోవచ్చు కానీ మినిమం త్రీ స్టేట్స్ నుంచి అవి వచ్చి ఉండాలి లేదా ఇది కాకపోతే ఈ ఓట్లతోనూ సీట్లతోనూ సంబంధం లేకుండా కనీసం నాలుగు రాష్ట్రాల్లో రాష్ట్ర పార్టీగా గుర్తింపు పొందుంటే దానికి జాతీయ పార్టీగా ఎన్నికల కమిషన్ గుర్తింపునిస్తుంది ఇప్పుడు జాతీయ పార్టీలుగా గుర్తింపు పొందిన పార్టీలు ఏంటో మనం ఒకసారి చూద్దాం బీజేపీ భారతీయ జనతా పార్టీ ఐఎన్సి భారతీయ జాతీయ కాంగ్రెస్ థర్డ్ వన్ బిఎస్పీ బహుజన సమాజ్ పార్టీ సిపిఐ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా సిపిఎం కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా మార్క్సిస్ట్ ఎన్సిపి నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు వీటికి కేటాయించిన గుర్తులు ఏంటో చూద్దాం బీజేపీ తామర పువ్వు లోటస్ కాంగ్రెస్ ఇందిరా కాంగ్రెస్ హస్తం హ్యాండ్ సిపిఐ సుత్తి కొడవలి సారీ సిపిఎం సుత్తి కొడవలి నక్షత్రం సిపిఐ కంకి కొడవలి ఎన్సిపి గడియారం క్లాక్ లేదా బిఎస్పి ఏనుగు ఎలిఫెంట్ ఇవి పార్టీలకి కేటాయించిన గుర్తులు భారతదేశంలోని జాతీయ పార్టీల్ని రెండు రకాలుగా విభజించవచ్చు ఒకటి సైద్ధాంతిక బద్ధమైనవి రెండు సైద్ధాంతిక బద్ధం కానివి సైద్ధాంతిక బద్ధమైనవి అంటే ఒక సిద్ధాంతానికి కట్టుబడి ఉండేవి సైద్ధాంతిక బద్ధం కానివి అంటే ఒక సిద్ధాంతానికి కట్టుబడకుండా పరిస్థితులకు తగ్గట్టు తమ ఎజెండాను మార్చుకునేవి కాంగ్రెస్ పార్టీని సైద్ధాంతిక బద్ధం కాని వాటికి ఉదాహరణగా చెప్పుకుంటే బీజేపీని వామపక్షాలని సైద్ధాంతిక బద్ధమైన వాటికి ఉదాహరణగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ పార్టీల్లో ప్రధానమైన పార్టీల తాలూకా పుట్టు పూర్వత్రాలు చరిత్రని ఒకసారి మనం బ్రీఫ్గా చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ దేశంలోనే ఇది అతి పురాతనమైన పార్టీ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదులో సర్ ఏవో హ్యూమ్ గారు డిసెంబర్ చివరిలో దీన్ని స్థాపించారు మొదట్లో ఇది జాతీయోద్యమంలో లీడ్ రోల్ ప్లే చేసింది జాతీయోద్యమాన్ని ముందుండి నడిపించి స్వాతంత్రాన్ని సముపార్జించి పెట్టింది తర్వాత నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ నుంచి కూడా నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ వరకు ఇంచుమించు రెండు దశాబ్దాల పాటు అవతల కేంద్రంలోనూ ఇవతల రాష్ట్రంలోనూ ఏక పార్టీ వ్యవస్థని తలిపించే విధంగా అన్నిట్లో అన్ని ప్రభుత్వాలు కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలే ఏర్పాటైంది అన్ని చోట్ల కూడా కాంగ్రెస్సే అధికారంలో ఉంది తర్వాత నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ నుంచి నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ వరకు కొన్ని రాష్ట్రాలు అంటే ప్రాంతీయ పా పార్టీలు ఏవైతే ప్రభుత్వాలని ఏర్పాటు చేశాయో ఆ రాష్ట్రాలు మినహాయించి మిగిలిన అన్ని చోట్ల కూడా కేంద్రంలోనూ కూడా కాంగ్రెస్సే అధికారంలో ఉంది ఇకపోతే నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో కాంగ్రెస్లో మొదటి చీలిక సంభవించింది ఇందిరాగాంధీ గారి నాయకత్వాన్ని వ్యతిరేకించిన కొంతమంది సెపరేట్గా ఒక వర్గాన్ని రాజకీయ పక్షాన్ని కాంగ్రెస్ ఓ సంస్థాగత కాంగ్రెస్ అనే ఒక సెపరేట్ రాజకీయ పక్షాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు ఇది కాంగ్రెస్లో సంభవించిన 
మొదటి చీలిక ఫస్ట్ స్ప్లిట్ గా చెప్పుకుంటాం తర్వాత ఆంతరంగిక అత్యవసర పరిస్థితి నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లో విధించిన ఆంతరంగిక అత్యవసర పరిస్థితిలో జరిగిన అరాచకాలు ప్రజల స్వచ్ఛ స్వతంత్రాల హరణ ఇవన్నీ చూసి ప్రజా పార్టీలో కూడా ఇందిరాగాంధీ గారి నియంతృత్వ పోకడలు ప్రజాస్వామ్య విలువలు లోపించడం వీటన్నింటితో కొంతమంది జనతా పార్టీలో చేరిపోయారు ఇది కాంగ్రెస్ లో సంభవించిన రెండవ చీలిక తర్వాత కాంగ్రెస్ ఓడిపోయిన తర్వాత నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ లో మూడవసారి పార్టీలో చీలిక వచ్చి శ్రీ స్వరణ్ సింగ్ గారి నేతృత్వంలో కాంగ్రెస్ ఎస్ అనే వేరే రాజకీయ పక్షం ఏర్పడింది తర్వాత కాంగ్రెస్ నుంచి విడిపోయిన కొంతమంది కాంగ్రెస్ యూ అనే పార్టీని స్థాపించుకోవడంతో కాంగ్రెస్ లో నాలుగవ చీలిక ఫోర్త్ స్ప్లిట్ వచ్చింది తర్వాత చాలా స్ప్లిట్లు చీలికలు వచ్చినప్పటికీ కూడా నైన్టీన్ ఎయిటీలో మళ్ళీ కాంగ్రెస్ ఐ ప్రభుత్వం అంటే ఇందిరా గాంధీ గారి నాయకత్వంలో ఇందిరా కాంగ్రెస్ గెలవటంతో అసలైన కాంగ్రెస్ ఇందిరా కాంగ్రెస్ అనే విషయం తేట తెల్లం అయింది సో ఈ ప్రభుత్వం మళ్ళీ నైన్టీన్ ఎయిటీ నుంచి నైన్టీన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ లో అధికారాన్ని కోల్పోయింది బట్ నైన్టీన్ ఈ జనతా ప్రయోగం కూడా విఫలమవడంతో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నుంచి ఎనభై తొమ్మిది వరకు మరో దశాబ్ద కాలం పాటు భారత రాజకీయాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ శాసించింది ఆ తర్వాత రెండవ సంకీర్ణ రూపంలో ఇంకో రెండు సంవత్సరాల పాటు గ్యాప్ వచ్చినప్పటికీ కూడా మళ్ళీ నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ లో అధికారంలోకి వచ్చి ఇంకొక ఐదు సంవత్సరాల పాటు అధికారంలో ఉంది తర్వాత రెండు వేల నాలుగు వరకు అధికారానికి దూరం అయినప్పటికీ కూడా రెండు వేల నాలుగు నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు రెండు ఎలక్షన్స్ లో జనరల్ ఎలక్షన్స్ లో గెలిచి మళ్లీ దశాబ్ద కాలం కేంద్రంలో అధికారంలో ఉంది అయినప్పటికీ కూడా ప్రజెంట్ ఆ పార్టీ తన ప్రాభావాన్ని ఇంత సుదీర్ఘమైన చరిత్ర కలిగిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రస్తుతం తన ప్రాభావాన్ని కోల్పోయి అధికారానికి ఆమడ దూరంలో ఉంది నెక్స్ట్ ప్రధానమైన పార్టీ దేశంలో బిజెపి భారతీయ జనతా పార్టీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అధికారంలో ఉన్న పార్టీ క్రమశిక్షణ విధేయత ఉన్న అనుచర వర్గం కలిగిన క్యాడర్ బేస్డ్ పార్టీ ఇది ఇది సైద్ధాంతిక బద్ధమైన పార్టీ పటిష్టమైన వ్యవస్థ కలిగిన మితవాద రాజకీయ పక్షం జనతా పార్టీలో భాగస్వామి అయిన జనసంఘ్ జనతా ప్రయోగం విఫలం అవటంతోనే బయటకు వచ్చి బీజేపీగా రూపాంతరం చెందింది ఆర్ఎస్ఎస్ నుంచి కూడా చాలామంది సభ్యులు వచ్చి దీంట్లో చేరారు అంటే బీజేపీని జనసంఘ్ ఆర్ఎస్ఎస్ ల కలయిగ్గా చెప్పుకోవచ్చు నిజానికి ఈ పార్టీకి కావాల్సిన అంగబలం సుశిక్షిత అనుచర వర్గాన్ని సమకూర్చింది ఆర్ఎస్ఎస్ నే బీజేపీకి చెందిన సిద్ధాంతపరమైన స్ఫూర్తి కూడా ఆర్ఎస్ఎస్ నుంచే వచ్చింది జాతి సమైక్యత మరియు సమగ్రత బీజేపీ అత్యంత ప్రాధాన్యాన్నిచ్చే అంశాలు భారతదేశ సంస్కృతి పరిరక్షణ బీజేపీ విధానాలలో ఒక ప్రత్యేకమైన అంశం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో జరిగిన తొమ్మిదవ లోక్సభ ఎన్నికలలో ఎనభై ఎనిమిది స్థానాలు గెలుచుకుని వీపీ సింగ్ ప్రభుత్వానికి మొదటిసారి బయట నుంచి మద్దతునిచ్చింది అంటే ఫస్ట్ టైం పరోక్షంగానైనా పరిపాలనలో మొదటిసారి పాల్గొందనమాట బీజేపీ కానీ బాబ్రీ మసీదు వివాదంతో ప్రభుత్వంతో సరిపడక తన మద్దతుని ఉపసంహరించుకుంది ప్రభుత్వం కూడా కూలిపోయింది ఆ తర్వాత నైన్టీన్ నైన్టీ వన్లో జరిగిన పదవ లోక్సభ ఎన్నికల్లో నూట పంతొమ్మిది స్థానాలు గెలుచుకొని ప్రధాన ప్రతిపక్ష హోదాలో కొనసాగింది నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్లో జరిగిన పన్నెండు పదకొండవ లోక్సభ ఎన్నికల తర్వాత ఫస్ట్ టైం బీజేపీ అధికారంలోనికి వచ్చింది ఏబీ వాజ్పేయి గారి ప్రధానమంత్రిగా కాకపోతే మొదటిసారి అధికారంలోనికి వచ్చిన బీజేపీ పదమూడు రోజులకే కుప్ప కోల్పోయింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్లో జరిగిన పన్నెండవ లోక్సభ ఎన్నికల్లో నూట ఎనభై రెండు స్థానాలు గెలుచుకొని మ్యాజిక్ ఫిగర్ లేనప్పటికీ కూడా ప్రాంతీయ పార్టీల సహకారంతో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది కానీ పదమూడు నెలలు మాత్రమే అధికారంలో ఉండగలిగింది నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ నుంచి రెండు వేల నాలుగు వరకు ఎన్డీఏ సంకీర్ణ గవర్న ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసి దాంట్లో బీజేపీ లీడ్ రోల్ ప్లే చేసి పూర్తి కాలం అధికారంలో ఉండగలిగింది అంటే బీజేపీ ఫస్ట్ టైం పూర్తి కాలం అధికారంలో ఉన్నది పదమూడు పదమూడవ లోక్సభ ఎన్నికలు నైన్టీన్ నైన్టీలో నైన్టీన్ నైన్టీలో జరిగిన నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్లో జరిగిన పదమూడవ ఎన్నిక లోక్సభ ఎన్నికల తర్వాత తర్వాత రెండు వేల నాలుగు నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు మళ్ళీ పద్నాలుగవ పదిహేను లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఓటమి చవి చూసినప్పటికీ కూడా రెండు వేల పద్నాలుగులో జరిగిన పదహారు పదహారవ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జరిగిన పదిహేడవ లోక్సభ ఎన్నికల్లో మళ్ళీ అధికారాన్ని పూర్తి మెజారిటీతో అధికారాన్ని చేజిక్కించుకున్నప్పటికీ కూడా సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని ముందున్న అవగాహనతో ఎలియన్స్తో ఎన్డీఏ సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో నడిపిస్తోంది ప్రజెంట్ ఈ పార్టీ అధికారంలో ఉంది నెక్స్ట్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు సిపిఐ మరియు సిపిఎం ఈ రెండు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు ముందు ఇది ఒకటే పార్టీ తర్వాత దీంట్లో చీలికి వచ్చి సిపిఐ సిపిఎంలుగా విడిపోయాయి నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ డిసెంబర్ పదహారున ఎంఎన్ రాయ్ గారు భారతదేశంలో మొదట కమ్యూనిస్ట్ పార్టీని ఏర్పాటు చేశారు దీంతో 
మొదట్లో జాతీయోద్యమంలో ఇది ఏర్పాటైన తర్వాత జాతీయోద్యమంలో చురుకైన పాత్ర పోషించింది తర్వాత స్వాతంత్రం వచ్చిన కొత్తలో బ్యాన్ కి గురైనప్పటికీ కూడా తర్వాత మళ్ళీ ప్రజాస్వామ్యయుతంగా పోరాడాలని ఎన్నికల్లో పాలు పంచుకోవటం చేసింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో మొదటిసారి ఈ పార్టీలో చీలికొచ్చి మితవాదులు సిపిఐగా అతివాదులు సిపిఎం అని రెండు వేర్వేరు పక్షాలు ఏర్పరచుకున్నారు ఇవి సిద్ధాంతపరమైన పార్టీలు ముఖ్యంగా ఈ పార్టీ లక్ష్యం కార్మికుల హక్కుల్ని కాపాడటం సామాన్య ప్రజల హక్కుల్ని కాపాడటం కార్మికుల కర్షకుల ప్రయోజనాలను సంరక్షించటం శ్రామికుల జీవన పరిస్థితులను మెరుగుపరచడం సామాజిక ప్రగతికి ప్రతిబంధకాలైన మత్తత్వం కులతత్వం అంటరానితనం ఆర్థిక అసమానత్వాలని వ్యతిరేకించటం దీని విధానాలు నెక్స్ట్ బిఎస్పీ బహుజన సమాజ్ పార్టీ బిఎస్పీని కాంచీరామ్ గారు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ముస్లిం ఇతర వెనుకబడిన తరగతుల ఉద్ధరణకు ఉత్తరప్రదేశ్ యూపీలో స్థాపించారు కాంచీరామ్ గారి తర్వాత పార్టీ పగ్గాలు మాయావతి గారు చేపట్టారు ఈ పార్టీ కూడా ఉత్తరప్రదేశ్లో కొన్నిసార్లు ప్రభుత్వాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసింది ఇవి ప్రధానంగా భారతదేశంలో ప్రజెంట్ గుర్తింపు పొందిన జాతీయ పార్టీలు థ్యాంక్ యూ అండి వేసుకున్నట్టయితే 
అదనపు ఉత్పత్తి బాగా జరగడానికి అధిక ఆదాయం రావడానికి కూడా అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా సముద్ర జలాలలో కూడా పనిరాలుగా చేపల పండుగ ఉన్నది చేపట్టడం జరుగుతోంది పండుగొప్ప లాటిస్ తయారు సినిమా సంఘం అదేవిధంగా మనకి బ్రోకర్స్ అని వచ్చి తర్వాత లోస్టర్స్ పెంచుతున్నారు తర్వాత బీదరు గ్రాఫ్స్ కూడా మనకి పంజరాల్లో మనకి తీసుకొచ్చి హెచ్డిపి లైన్ లైన్ తోటి పంజరాలను నిర్మాణం చేసి అందులో సీఎం అప్ అనే కూడా పరిశోధన పరిధుల ద్వారా మనకి ఈ పంజరాల్లో చేపల పంపకం అనేది బాగా గణనీయంగా పెరిగింది ఇకపోతే ఇటీవల కాలంలో నీటి అందరికి బాగా ఎక్కువగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో ఆ వాటర్ని మళ్ళా తిరిగి వృధా చేయకుండా ఆ వాటర్ని తిరిగి వినియోగం చేసుకోవడానికి వీలుగా ఈ రీసర్క్యులేటెడ్ యాక్వాకల్చర్ సిస్టమ్స్ అనేవి డెవలప్ చేయడానికి మనకి అవకాశం ఉంది దీంట్ని ఆర్ఏఎస్ అని చెప్తా ఉంటాం రీసర్క్యులేటెడ్ యాక్వాకల్చర్ సిస్టమ్స్ ఈ రీసర్క్యులేటెడ్ యాక్వాకల్చర్ సిస్టమ్స్ లో మనకి తక్కువ నీటితో ఎక్కువ ఉత్పత్తిని మనం తీసుకోవడానికి మనం టెక్నాలజీస్ ని రూపొందించడం జరిగింది ముఖ్యంగా మనకి ఎక్కడైతే నీరు తక్కువగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో ఆ నీటిని మనం బయట వృధా చేయకుండా తిరిగి అదే నీటిని మనం తిరిగి ఆ శుద్ధి చేసుకుని మనం వినియోగించుకోవడానికి వీలుగా ఈ బయోఫిల్టర్స్ లాంటివి పెట్టి వాటిని నీటిని బాగా శుద్ధి చేసుకుని మళ్ళా వాటిని ఆ ముదుగు నీటిని శుద్ధి చేసుకున్న తర్వాత తిరిగి దానిని సాగు నీటి కింద మనం మంచుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది దానికి కావలసిన విధంగా కూడా టెక్నాలజీస్ బాగా రూపొందించడం జరిగింది నీటి యొక్క లక్షణాన్ని కూడా మనం కంట్రోల్ లో పెట్టుకుని ఆ నీటి లక్షణాన్ని పర్యవ ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షణ చేసుకుంటూ కూడా చేపల మీకు కావలసిన మేత విరిమయాన్ని కూడా మనం బెరీజ్ వేసుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు ఈ రీసెంట్లేటెడ్ అకాకల్చర్ సిస్టమ్స్ వచ్చింది అయితే వీటి యొక్క కాస్ట్ మన పరంగా మనం చూసినప్పుడు మొట్టమొదటి ఇనీషియల్ క్యాపిటల్ కాస్ట్ కొంచెం ఎక్కువైనప్పటికీ కూడా తర్వాత తర్వాత మనకి వచ్చే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ విషయంలో వచ్చేటప్పటికి మనకి తక్కువ మొత్తం నుండి మనం ఈ రీసెంట్ పిలేట్ అకాకల్చర్ సిస్టమ్స్ తీసుకురావచ్చు ఇటీవల కాలంలో ఈ రీసెంట్ పిలేట్ అకాకల్చర్ సిస్టమ్స్ అన్ని ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాల్లో కూడా బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది మన దేశంలో కూడా నేషనల్ ఫిషరీ డెవలప్మెంట్ బోర్డు వారు గ్లూ రివల్యూషన్ కింద ఈ రీసర్క్యులేటెడ్ అగ్రికల్చర్ సిస్టమ్స్ వినియోగం చేసుకుని వాళ్ళందరికి కూడా ప్రత్యేకమైన సబ్సిడీతో కూడిన పథకాలు కూడా ప్రవేశపెట్టడం అనేది జరిగింది సో ఇటువంటి కొత్త టెక్నాలజీస్ మనం ఉపయోగించుకున్నప్పుడు మనకి అధిక ఆదాయం పొందడమే కాకుండా నీటి వృధా జరగదు నీటి యొక్క కాలుష్యాన్ని చాలా వరకు మనం తగ్గించడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వనరుల సంరక్షణ విషయంలో ఈ రీసర్క్యులేటెడ్ అగ్రికల్చర్ సిస్టమ్స్ పద్ధతి అనేది చాలా మంచి పద్ధతి కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా వ్యర్థ పదార్థాల వ్యర్థ జలాల్లో కూడా ఈ చేపల కాపకం పెంచుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ఏరు బ్రీదింగ్ ఫిషెస్ ఉంటాయి ఈ ఏరు బ్రీదింగ్ ఫిషెస్ మనం తీసుకుని ఈ ఊపిరిదుల ద్వారా మీ ఆహారాన్ని మన మన గాలి పీల్చుకుని పెంచే చేపలు అనేవి ఉంటాయి ఈ గాలి పీల్చుకుని ఉండే చేపలని మనం పెంచుకోవడం వల్ల ఇవి తక్కువ ఆక్సిజన్ ఉన్న నీటిలో కూడా వాటి ఎక్కడి ఆక్సిజన్ తక్కువ ఉన్నప్పటికి కూడా వాటికి గ్రోత్ ఇవి బాగానే వచ్చి మనం ఆ నీటిలో కూడా వ్యర్థ జలాలని మనం సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆ వ్యర్థ జలాలలో ఆ న్యూట్రియంట్స్ అన్నింటినీ కూడా ఈ చేపల ఆహార కింద తీసుకుని మనం పెరగడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఇటువంటి పరిణామాలు మనం తీసుకున్నప్పుడు ఏ జలాన్ని అయినప్పటికీ కూడా వనరుల వినియోగం అన్నది సద్వినియోగం అన్నది మనం చేపట్టినప్పుడు చక్కటి టెక్నాలజీస్ వస్తున్నాయి ఇటీవల కాలంలో మరికొన్ని టెక్నాలజీస్ కూడా మనం రూపొందించడం జరిగింది అందులో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే బయోప్లాక్ టెక్నాలజీ అని వచ్చింది ఈ బయోప్లాక్ టెక్నాలజీ అంటే ఏ విధానంలో ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ డయాటర్స్ అని లేదంటే జూప్లాంటాన్ తర్వాత హెడ్రోట్రాఫిక్ బ్యాక్టీరియా ఈ హెడ్రోట్రాఫిక్ బ్యాక్టీరియా వీటి యొక్క సముదాయాన్ని మనం మ్యాక్రో ఎగ్రిగేట్స్ అంటాం ఈ డయాటర్స్ హెడ్రోట్రాఫిక్ బ్యాక్టీరియా యొక్క సముదాయాన్ని మనం చేపలకి ఆహారంగా రొయ్యలకి కానీ చేపలకి కానీ ఆహారంగా ఇవ్వడం ద్వారా వాటిలో ఆ నీటిలో ఉండే అమోనియా లెవెల్స్ కానీ లేదా ఇతర విషయాలు కానీ మనం బాగా తగ్గించి మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఈ బయోప్లాక్ టెక్నాలజీస్ ద్వారా అధిక ఉత్పత్తిని మనం తీసుకురావడానికి తక్కువ ఏరియాలో ఎక్కువ ఉత్పత్తిని మనం సాధించడానికి అవకాశం ఉన్న టెక్నాలజీస్ లో ఈ బయోప్లాక్ టెక్నాలజీ అనేది ఒక ముఖ్యమైనది అంతేకాకుండా ఇటీవల కాలంలో మనం ఆలోచించినట్టయితే మరొక టెక్నాలజీ కూడా మనకి బాగా సదుపాయం మనకి అవకాశం వచ్చింది ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ కింద మనం చూసినప్పుడు ఈ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ లో మనకి యాక్వా మిమిక్రీ అనేది కొత్తగా వచ్చింది ఈ యాక్వా మిమిక్రీ అంటే మనకి సాధారణంగా చేపలకి రొయ్యలకి ఆహార కింద జూప్లాంటర్ బాగా ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది అటువంటి ఆ కోపింగ్ పాడ్స్ ని మనం కొన్ని ఫర్మెంటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ ద్వారా ముఖ్యంగా పులియ పెట్టిన ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి ఈస్ట్ లేదంటే మన బెల్లం వరిపిండి ఇటువంటివి కొన్ని పదార్థాలని ఈ కార్బన్
ఇటువంటి ఏకో మిమిక్రీ ద్వారా ఈ చేపలకి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేపట్టడానికి చాలా మంచి పద్ధతి ద్వారా అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఇలాగ అనేక రకాల టెక్నాలజీస్ అనేవి ఈ మధ్య కాలంలో మనకి ఈ ఏర్పాటులోకి మనకి బాగా చోటు చేసుకుంటున్నాయి ఇటువంటి టెక్నాలజీస్ ని ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా మనం నీటి ఎక్కడ ఉన్న ప్రదేశాల్లో కూడా మనం బాగా చేత పెంపకాన్ని చేపట్టుకుని తక్కువ నీటిని వృధా చేయకుండా ఆ నీటిలోనే మనం ఎక్కువ మొత్తంలో ప్రొడక్షన్ లెవెల్స్ బాగా పెంచడం అధిక ఆదాయాన్ని పొందడం సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ పొందడం మనకి మన ఇన్ని రకాలుగా మనం వాటిని తీసుకోవడం వల్ల మనకి అనేకమైన ఆదాయ ప్రమాణాలు వస్తాయి కాబట్టి అటు అగ్రికల్చర్తో సమంగా ఏకాగ్రికల్చర్ కూడా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ముందంజ వేస్తుందని చెప్పి కదా థ్యాంక్ యూ సో ఇప్పుడు యాక్వారంగంలో నిష్ణాతనైనటువంటి అనుభవం కలిగినటువంటి డాక్టర్ పి రామ్మోహన్ రావు గారు మనము పేర్కొన్నటువంటి ఏదైతే ప్రత్యేక జల సంవర్ధన వ్యవస్థలు స్పెషల్ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ యాక్వాకల్చర్ గురించి వివరించడం జరిగింది సార్ చెప్పేటప్పుడు ఇంకొక రెండు అధునాతనమైనటువంటి పద్ధతులను కూడా పేర్కొనడం జరిగింది మొదటిదైన బయోఫ్లాక్ సిస్టమ్ రెండోదైన యాక్వా మిమిక్రీ సో రానున్న రోజులలో మనం రిసోర్సెస్ మేనేజ్మెంట్ వనరుల యొక్క యాజమాన్యం అనేది తక్కువ ఖర్చుతో చేయటం కోసం ఇవి భవిష్యత్తులో యాక్వాకల్చర్లో ఒక పీక్ స్టేజ్ అంటే ఎక్కువ వినియోగంలోకి వస్తాయి అనేది ఆశిద్దాం దీనికి సంబంధించి ఇతర సమాచారం కావాలంటే కనుక మీరు విద్యార్థులందరూ కూడా ఈ వెబ్ లింక్స్ కనుక చూస్తే పరిపూర్ణమైనటువంటి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా చేయాలి రైట్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ దగ్గర నుంచి హార్వెస్టింగ్ వరకు ఏ రకంగా టెక్నాలజీని ఉపయోగించాలి ఏ రకమైనటువంటి పద్ధతులు ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మీరు ఈ వెబ్ లింక్స్ ద్వారా చూస్తే కనుక అన్నిట్లో కూడా యూట్యూబ్ వీడియోలు ఉంటాయి ఆ వీడియోల నుంచి మీరు సమగ్రమైనటువంటి సమాచారాన్ని పొందవచ్చు ఎందుకు యూట్యూబ్ లింక్స్ ఇస్తున్నామంటే ఏ టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా దీనికి సంబంధించి సమగ్రమైనటువంటి సమాచారం కానీ విశ్లేషణ కానీ తక్కువ ఉంది ఒక కేజ్ కల్చర్ పెన్ కల్చర్ గురించి మాత్రమే కొంచెం అంటే మీకు ప్రశ్నకి ఆన్సర్ రాయగలిగేటటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది తప్పితే మిగతా అన్నిటి మీద కూడా తక్కువ స్థాయిలో సమగ్రంగా మనకి ఈ సమాచారం లేనందువలన విద్యార్థులందరూ కూడా ఈ యూట్యూబ్ లింక్ను ఉపయోగించుకొని సమాచారాన్ని పొందవలసిందిగా సూచించడం అయినది నెక్స్ట్ మనము ఈ టాపిక్ని మనం అంటే సార్ చెప్పింది వేరు మనము టెక్స్ట్ బుక్ పరంగా లేదంటే మన లెసన్ కోసం ఏ రకంగా అధ్యయనం చేస్తామో చూద్దాం సో సార్ ఇచ్చినటువంటి సమాచారం ఆధారంగా మనము మన క్లాస్ రూమ్ వరకు ఈ పాఠాన్ని ఏ రకంగా అధ్యయనం చేయబోతున్నాం చూద్దాం మొదటగా మనము ఈ రెండు వ్యవస్థల గురించి చూద్దాం రన్నింగ్ వాటర్ లేదా ప్రవాహ జల పెంపక వ్యవస్థ మరియు రీసర్క్యులేషన్ సిస్టమ్ లేదా పునఃప్రసరణ పెంపక వ్యవస్థను గురించి మనం చూద్దాం సో ఈ రన్నింగ్ వాటర్ యాక్వాకల్చర్ సిస్టమ్ లేదా జ ప్రవాహ జల వ్యవస్థ గురించి సీమెఫ్ఆర్ఐకి చెందినటువంటి శాస్త్రవేత్తలు ఎన్జీకే పిల్లై మరియు ప్రదీప్ కే కర్త అనే వాళ్ళు పరిశోధన చేసి భారతదేశానికి సంబంధించి ఈ రకమైనటువంటి పెంపక వ్యవస్థ కనుక తీసుకుంటే సామాన్యులు అంటే ఎక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నది కాబట్టి అంత అనుకూలమైనటువంటిది కాదు అనేటటువంటి వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది ఇది రెండు వేల రెండులో పరిశోధన చేసి సిమ్మఫారాయ్ సంస్థ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి సమాచారం నెక్స్ట్ ఈ రన్నింగ్ వాటర్ సిస్టమ్ లేదా ప్రవాహ జల వ్యవస్థ ద్వారా సంవర్ధన చేయడంలో ఉపయోగాలు తీసుకుంటే కనుక నీరు సమృద్ధిగా లభిస్తుంది ఎందుకంటే పారేటటువంటి నీటిలో మనం సంవర్ధనం చేస్తాం కాబట్టి తర్వాత హై డీవో నీటిలో కలిగి ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ను అత్యధికంగా లభిస్తుంది తర్వాత ఆప్టిమం రేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఫర్ ఫీడింగ్ మనకి ఒక ఎంజాయ్ చర్య కానీ అంటే మన దేహంలో జరిగేటటువంటి జీవక్రియలన్నీ తీసుకున్నటువంటి లేదా మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ తీసుకున్నప్పుడు ఆప్టిమం టైం ఇక్కడతమ ఉష్ణోగ్రత అంటాం ఆ ఉష్ణోగ్రత అనేది మామూలుగా కల్చర్ సిస్టమ్ తీసుకున్నప్పుడు మెయింటైన్ చేయడం కోసం కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది 
వెరాజ్ ఈ రన్నింగ్ వాటర్ సిస్టంలో తీసుకుంటే కనుక ఆ టెంపరేచర్ అనేది ఎల్లప్పుడూ మెయింటైన్ చేయడం వలన ఇక్కడ హెల్దీగా అంటే ఆరోగ్యపరమైనటువంటి సమస్యలు సమస్యలు కానీ వ్యాధులకు గురి కావడం కానీ అనేటువంటి అంశాలు తలెత్తనే తలెత్తాం నెక్స్ట్ అందుకే ఇక్కడ ఆప్టమల్ రేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఫర్ ఫీడింగ్ ఎప్పుడు కూడా ఏ సమయంలో తీసుకున్నా సరే అనుకూలమైనటువంటి ఉష్ణోగ్రత అక్కడ ఆ జీవులకు చేపలకు లభిస్తుంది అనమాట ఈ రకమైనటువంటి పెంపకంలో మనం కామన్ సాధారణ కార్ప్ చేపలు మనం పెంచుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఈ ఏ రకంగా చేపడతాం దీన్ని అంటే ప్రవాహ జల వ్యవస్థ ద్వారా సంవర్ధన చేయడం కల్చర్ చేయడం అది ఏ రకంగా చేస్తాం తీసుకుంటే కనుక వంద క్యూబిక్ మీటర్ల అంటే వంద ఘన మీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఒక చెరువుని నిర్మించుకుంటాం అంటే పారేటటువంటి నీటిలో ఒక స్పెషల్గా అంటే ఈ ఈ ప్రాంతాన్ని నిర్దేశించుకుని ఆ ప్రాంతంలో మనము ఈ చెరువుని నిర్మించుకోవడం జరుగుతుంది మన భారతదేశానికి వస్తే కనుక వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి డార్జిలింగ్ మరియు జల్పాయిగురి హిల్ ఏరియాస్ హై ఆల్టిట్యూడ్ ఎత్తైన ప్రాంతాలు ఈ ప్రాంతాలలో ప్రవహించేటటువంటి ఏదైతే సెలయర్లు కావచ్చు కాలువలు కావచ్చు వాటిలో మాత్రమే ఈ రకమైనటువంటి సంవర్ధనం ఈ రకమైనటువంటి కల్చర్ ఏది మనం రన్నింగ్ వాటర్ కల్చర్ అనేది సాధ్యం మిగతాటువంటి ప్రాంతాల్లో కొంచెం కష్టంతో కూడుకున్నటువంటి అంశం ఎందుకంటే స్టాటిక్గా ఉన్నటువంటి నీటిని కదలిక ప్రవాహింపేటట్టు చేయడం అనేది కొంచెం కష్టంతో కూడుకున్నాం అంటే ఎనర్జీని మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి మోటార్లు పెట్టి కానీ విద్యుత్ కానీ వేరేజ్ హై ఆల్టిట్యూడ్స్లో ఎత్తైనటువంటి ప్రాంతాల్లో అక్కడ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కారణంగా సాధారణంగా ఎత్తైన ప్రాంతం నుంచి లోతు తక్కువ ఉన్నటువంటి ప్రాంతానికి నీరు ప్రవహిస్తుంది కాబట్టి ఆ ప్రాంతంలో కనుక మనం ఏ ఏదైనా అదనపు పెట్టుబడి పెట్టకుండా ఈ రకమైనటువంటి వ్యవస్థను మనం స్థాపించుకునేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది సో ఈ విధానంలో పెంపకానికి అనమైనటువంటి చేపలు తీసుకుంటే కనుక ట్రౌట్ చేపలు మహాసీర్ కార్ప్ చేపలు తీసుకుంటే కనుక కామన్ కార్ప్ మరియు సిల్వర్ కార్ప్ గ్రాస్ కార్ప్ సో దీస్ ఆర్ ది సూటబుల్ స్పీషీస్ దట్ కెన్ ఏబుల్ టు దట్ కెన్ బీ కల్చర్డ్ ఇన్ రన్నింగ్ వాటర్ సిస్టమ్ ఇంకొక అంశం ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ పెంపక విధానంలో తీ తీసుకున్నప్పుడు కల్చర్ సిస్టమ్ మనం ఇంటెన్సు సెమీ ఇంటెన్సు అల్ట్రా ఇంటెన్సు లేదా సూపర్ ఇంటెన్సు సిస్టమ్స్ అంటాం ఇక్కడ ఈ రకమైనది ఇది ఒక రకమైనటువంటి ఇంటెన్సివ్ కల్చర్ సాంద్ర పద్ధతి అంటాము ఎట్లా హై స్టాకింగ్ తక్కువ ఏరియాలో ఎక్కువ స్టాక్ని మనం ఉంచుకుని సంవర్ధనం చేస్తాం కాబట్టి ఈ హై స్టాకింగ్కి అవసరమైనటువంటి రిచ్ ప్రోటీన్ ఫీడ్ అనేది దీంట్లో ఇవ్వాలి అది ఒక ఎడిషనల్ పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రోటీన్తో సమీకృతమైనటువంటి ఆహారాన్ని అనుబంధ ఆహారాన్ని తప్పనిసరిగా మనం ఇవ్వాలి ఈ ఈ సంవర్ధన పద్ధతిలో సో ఈ మీరు ఈ పటంలో చూస్తే కనుక మీరు యాక్చువల్గా యూనివర్సిటీ ఆఫ్ యుడాహో యూనివర్సిటీ వాళ్ళు వాళ్ళు కల్చర్ సిస్టమ్స్ని ఏ రకంగా రన్నింగ్ వాటర్ సిస్టమ్ తీసుకుంటే కనుక వారు చేసేటటువంటి పద్ధతి మీరు ఈ వెబ్సైట్లో చూస్తే కనుక ఆ సిస్టమ్ మొత్తం రైట్ ఫ్రమ్ ఇన్సెప్షన్ టు ది హార్వెస్టింగ్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మీకు కనిపిస్తుంది సో వాళ్ళ కల్చర్కి మన కల్చర్కి తేడా ఏంటంటే ది లాస్ మనకి ఎన్వైరన్మెంటల్ లాస్ ఉన్నాయి చూసారా ఎన్వైరన్మెంటల్ లాస్ అనేవి మనకు కన్స్ట్రైంట్ అయినాయి ఎందుకని ఈ పారేటటువంటి నీరు సహజ జల ఆవాసం అది ఒక కాలవ కావచ్చు ఒక నది కావచ్చు ఒక సెలయర్ కావచ్చు సో దీంట్లో అడ్డంకులను పెట్టుకుని మనకి అక్కడ కల్చర్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మన అనుబంధ ఆహారం ఇస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ నీరంతా కలుషితమైనటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో వాళ్ళ లాస్ అనేవి వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు అలా చేయగలుగుతున్నారు బట్ మనము మన ప్రాంతానికి అనుకూలంగా మనము మన లాస్ని కనుక ఏది ఎన్వైరన్మెంట్ లాస్ని కనుక చేంజ్ చేసుకుంటే మనం ఈ సిస్టానికి అడాప్ట్ కావచ్చు సో ఇది అంటే ఏ రకంగా చేస్తారనేది ఒక నమూనా ఊహా చిత్రం వాస్తవంగా ఇది తీసుకుంటే కనుక ఒక ఒక సెలయేరు సాధారణంగా మనం ఏమి చేయట్లే సో ఈ సెలయేరు నుంచి లేదా ఈ కాలం నుంచి ఒక ఇన్లెట్ తీసుకుంటాం మనమే ఇక్కడ ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు వంద ఘన మీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఉన్నటువంటి చెరువులు నిర్మించుకుంటాం దాని నుంచి ఇన్లెట్ నీరు ఇలా వస్తుంది అంటే డైరెక్ట్ కాకుండా మనం బైపాస్ చేసామండి నీటిని దారి మళ్లించాం ఇలా వెళ్ళవలసినటువంటి నీరుని ఇలా తీసుకొచ్చి మన చెరువులో ప్రవేశపెట్టుకున్నాం పెట్టుకుని ఇక్కడ కల్చర్ చేస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ మళ్ళీ దీనికి బయటకు పంపించేస్తాం బయటకు పంపించేటువంటి ప్రాంతం ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే కనుక ఒక ఫిల్టర్ పెట్టుకున్నాం సో ఇది ఆవశ్యం ఎందుకని సాధారణంగా సహజ సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి నీటిలో ఏ రకంగా కల్చర్ చేయనప్పుడు అది కలుషితం కాదు కానీ 
ఇక్కడ కల్చర్ చేసినటువంటి నీటిని మనం బయటకు పంపించేటటువంటి సమయంలో ఇక్కడ ఈ చేపల వ్యర్థాలు కావచ్చు మనం ఇచ్చినటువంటి పోషక పదార్థాలు కావచ్చు వాటిలో మిగిలిపోయిన వ్యర్థాలన్నీ కూడా మళ్ళీ నీటిలో కలిసేటందుకు అవకాశం ఉంటుంది సో అది జరగకుండా ఇక్కడ మనం ఒక ఫిల్టర్ని పెట్టుకోవాలి సో ఇది ఇలా చేస్తే కనుక ఈ రన్నింగ్ వాటర్ సిస్టమ్ ప్రవాహ జల వ్యవస్థను చూసారా అది కూడా మనం అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చండి సో ఇది డార్జిలింగ్ ఇందా చెప్పుకున్నట్టు వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి డార్జిలింగ్ మరియు జల్పాయిగురిలో అమలు చేస్తున్నటువంటి రన్నింగ్ వాటర్ సిస్టమ్కి సంబంధించినటువంటి ఒక ఫోటో నెక్స్ట్ తర్వాతది రీసర్క్యులేషన్ సిస్టమ్ ఇందాక సార్ మాటలో కూడా చెప్పారు ఆర్ఏఎస్ అంటారు ఆర్ఏఎస్ తక్కువ నీటితో అంటే నీటిని ఒకసారి తీసుకుంటాం అప్పుడప్పుడు టాపప్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఎప్పుడైతే మనకు అవసరమో తగినటువంటి స్థాయి లేనప్పుడు అంత నీరు మాత్రమే వాడతాం సాధారణ సిస్ వ్యవస్థలో లాగా మొత్తం నీటిని తొలగించేసి కొత్త నీటిని తెచ్చుకోవడం అనేది దీంట్లో ఉండదు సో ఇది దీన్ని తీసుకుంటే కనుక ఇది కూడా ప్రవాహ జల వ్యవస్థ వలె ఉంటుంది కానీ బయటకు వదిన నీటిని తిరిగి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది సో ద వాటర్ వన్స్ యూజ్డ్ ఈజ్ రీయూజ్డ్ ఫర్ ది సేమ్ కల్చర్ సో దీంట్లో తీసుకుంటే కనుక ఇక్కడ రెండు ఈ ఆర్ఏఎస్ లేదా రీసర్క్యులేషన్ యాక్వాకల్చర్ సిస్టంలో రెండు ప్రధానమైనటువంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి ఒకటి ఇక్కడ బయలాజికల్ ఫిల్టర్ జీవ సంబంధమైనటువంటి జల్లెడ బయో ఫిల్టర్ రెండోది ఈ దీనికి సంబంధించి మీరు పటంలో చూస్తే కనుక ఒక డ్రమ్ ఫిల్టర్ అని ఉంటుంది రెండోది బయలాజికల్ ఫిల్టర్ ఉంటుంది సో ఈ రెండింటిని ద్వారా అంటే వ్యర్థాలను తొలగించడానికి ఒకసారి మనం వాడినటువంటి నీటిలో వ్యర్థాలు కనుక పేరుకుపోతే అంటే ఆడి యొక్క మల పదార్థాలు విసర్జక పదార్థాలు మనం ఇచ్చినటువంటి అనుబంధ ఆహారంలో మిగ్ తినగా మిగిలిపోయినటువంటి వ్యర్థాలను తొలగించడానికి మనం రెండు రకాల ఫిల్టర్ను పెడతాం ఆ ఫిల్టరు ఈ దీనికి ఈ వ్యవస్థలో తీసుకుంటే కనుక ఈ వ్యవస్థకు సంబంధించి గుండె మరియు కాలేయం గుండె మనకి రక్త ప్రసరణకు వ్యవస్థకు సంబంధించి ప్రధానమైనటువంటి అవయవం అని మనం పేర్కొంటాం అట్లాగే దేహంలో వ్యర్థాలను శుద్ధి చేయడానికి సంబంధించి కాలేయాన్ని ప్రధానంగా పేర్కొంటాం సో ఆ రెండు రకాలుగా ఇక్కడ ఈ రెండు ఫిల్టర్స్ కూడా పనిచేయడం జరుగుతుంది తర్వాత వచ్చేటువంటి పటంలో మీరు చూస్తారు సో దీంట్లో రెండు ప్రధానమైనటువంటి ఏదైతే ప్రిన్సిపల్ సూత్రం తీసుకుంటే కనుక నీరు నిరంతరం వడపోయబడుతుంది మరియు నిరంతరం పునఃప్రసరణ చేయబడు సో ఇట్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫిల్టరేషన్ అండ్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ రీసర్క్యులేషన్ రెండు ఈ రెండు పనులు కూడా నిరంతరం కంటిన్యూస్ అన్ఇంటరప్టెడ్ ఆగకుండా జరుగుతూ ఉంటాయి ఒకటి వడపోయబడతాం ఫిల్టరేషన్ రెండోది సర్క్యులేషన్ ఆ కారణంగానే ఈ వ్యవస్థ అనేది ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంటూ ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడే సో దీంట్లో ఇంకోటి ఈ ఈ ఆర్ఏఎస్ సిస్టానికి సంబంధించి మనకి సెంట్రల్ ఇన్లాండ్ ఫిషరీస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ బ్యారక్పూర్ వాళ్ళు దీన్ని ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్లో అంటే మన భారత వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా అభివృద్ధి చేయడం అనేటటువంటిది జరిగింది సో వాళ్ళు డెవలప్ చేసిన ప్రస్తుతం ఛత్తీస్గఢ్ అక్కడ ఉపయోగిస్తున్నారు తర్వాత ఇప్పుడు ఇది రీసర్క్యులేషన్ సిస్టానికి సంబంధించినటువంటి ఒక డయాగ్రామ్ ఇది కల్చర్ ట్యాంక్ ఇందా చెప్పుకున్నాం మనం రెండు ఫిల్టర్స్ అని ఇది ఒక డ్రమ్ ఫిల్టరు ఇది ఒక బయో ఫిల్టరు సో ఈ బయో ఫిల్టరు డ్రమ్ ఫిల్టర్ డ్రమ్ ఫిల్టర్లోనున్నా వ్యర్థ పదార్థాలు తొలగించబడతాయి ఈ బయలాజికల్ ఫిల్టర్లో ఇంకా సూక్ష్మజీవులు కానీ ఇతర పదార్థాలు కానీ తొలగించబడతాయి ఇక్కడ యూవీ ఫిల్టర్ ఉంటుంది సో నీరు ఈ రకంగా ఇక్కడ ఉపయోగించినటువంటి నీరు మళ్ళీ తిరిగి ఫిల్టర్లోకి చేరటం ఈ ఫిల్టర్ నుంచి మళ్ళీ దీనికి రావడం తిరిగి కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్గా జరుగుతూ ఉంటుంది రీసర్క్యులేషన్ సిస్టమ్ సో దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ మీరు ఈ పటంలో చూస్తున్నట్టు విశ్వనాథరాజు గారు అయిన మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు చెందినటువంటి ఒక ఉత్సాహిక ఆక్వాకల్చరిస్ట్ ఈయన మన కమిషనరేట్ ఆఫ్ ఫిషరీస్ రామ్శంకర్ నాయక్ గారు మన గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి గారితో కూడా ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం కడపలో రీసెంట్గా ఒక వారం రోజుల క్రితం జరిగినటువంటి కార్యక్రమంలో మీరు యూట్యూబ్లో కనుక గమనిస్తే కనుక ఉంటుంది ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆర్ఏఎస్ సిస్టమ్ రీసర్క్యులేషన్ యాక్వాకల్చర్ సిస్టమ్ గురించి వివరించడం జరిగింది
తర్వాత సంవర్ధన పద్ధతి కేజ్ కల్చర్ మరియు పెన్ కల్చర్ గురించి చూద్దాం పంజరాలలో పెంపకం మరియు పెన్ పెంపకం ఇక్కడ మనతో మాట్లాడటానికి ఎఫ్డిఓ వరంగల్ డాక్టర్ టి విజయ భారతి గారు ఉన్నారు వారి మాటలలో వారి రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పెన్ మరియు కేజ్ కల్చర్ గురించి ఒకసారి మీరు విన్న తర్వాత మనం మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం అందు చాపకులు 
डाक्टर टी विजय भारती गार फिशरी डेवलपमेंट आफीसर् वरंगल वारी मटल्लो आंध्र प्रातकू मन की सहज नीति वनर विस्तृत उलंगा प्रात नीति वनर मन को परवाहक प्रदेश वाल अक्वा निष्णात कावाल अक्वा उत्पादकता साधे क्रम वुक पद्धत मैडम गार मन को विवरी जी सो ई पाठ्यांश पेन मरी केज कलचर की संबंधी मन की पाठ्यांशपर होंशाल चुद सो केज कलचर पंजर पेंपक फस्ट अति चंश चापल चरव निर्माण कुदरने प्रांाल सहज नीति आवास जलाशया कालोल सरसल पंजर तो पेंपक चपड़ा अटे वेर दि पार्ट कंस्ट्रक्षन इज़ नाट पासीबल फर् एक्वाकलर मन चापल चरव निर्मित लेम रेक्टार मूड हेक्टार नाग हेक्टार अंत प्रातमंत एरिया मन की लेकूते सहज आवासो अभी कालव कावचु जलाशय कावचु और पारे प्रवेश एवचु दाटो मन आर्टिफिशिय कृत्रिम का पंजरा लेकिन केजेस निर्मी दाटो कवर्धन चस्ते दाने मन केज कलचर अटा सो दींट बै दिस् केज कलचर सिस्टम फर्टल साइल यूज फर् दि कंस्ट्रक्ष आफ पा वि यूटिज फर् अग्रिकलर पर्पस् अटे व्यवसाया की अवसर मैं सारवंत भूमि ने मन को मोस्ट इंपारटे पाइंट इक गुर्तमूल इवा ग्रामीण प्राता आंध्र प्राता मन तक सारवंत मैं भूमल एक्वा चरव अटे चापल चरव रोयल चरव वाड़ेबी व्यवसाया की संबंधी विस्तीर्ण तग्पतने अप्रोर गोड़वने लगे अगर साजिक अंश मन की परणमस्तान दाने अरक यह केज सिस्टम अने मन इंप्लीमेंट चयु सो इकड़ी पटम में चूस्ते की दी संबंध यूट्यूब लिंक मन भारत देश में सीमएफआर सेंट्रल मेरी फिशरी रिसर्च इंस्ट्यूट को वार चेत इंडिजन अटे मन प्राता अवन पद्धति तैयार चयन केजेस गमन सो यूट्यूब चूस्ते क इकड़ को पटार तरवा गुजरात वेरावल तीर में पटार तरवा मन की विशाखप्ट बीच गमन कीमएफर वाल केजेस उदेमा अटे यूट्यूब चूस्ते दाने निर्माण दी हेचीपी हई डेटी पा इथिले अने दाटो ये रकम चापल निर्मित इवते क आई जी ई गलज डर तो निर्मित दादानी लैनिंग इवटम प्लास्टिक को मतम क्या 
सो दा की संबंधी अंशाल यूट्यूब लिंक द्वारा तेजु सो दिन निर्माण यह रक दूर इकड़ी केजी पंजरम अने नीति तेलटा की वीडियो फ्लोट ब्यारे मन टू हड्रेड लीटर्स रू रूल लीटर् ब्यारे अट मन पीपाल प्लास्टिक पीपाल अड़ना बंधिस्ते क्लोट अटे तेलटा की वीलू पंजरल एर्पड़ी सो ई पटन चूस्ते की संबंधी यूट्यूब लिंक उ शेखर ईन पेर औत्साहिक एक्वकलरिस्ट औत्साहिक रईत सीम एफ आर एवर सहाय सहकार टेक्निकल सपोर्ट तो ईन कृष्णा जिले नागाल मंडल में यह केज कलचर पद्धति द्वारा मन की लाटिस क्या फैर पड़क उत्पत्ति अने चूस्ते कूट्यूब सारूस वीडियो नैक्स्ट केज कलचर या लाभ मन एज कलचर इंदाक नीदे मन के साजिक अंश व्यवसाय ना दूरम व्यवसायानी उपयोगपे सारवंत भूमल नाशनम चुस्त व्यवसाय की उपयोग ने इतर अवसर की वो अने अंशम लेते अपवाद अने मन को चो दाने पगटा की केज कलचर मन की आलटर्ने मन वो दीं लाभ चूस्ते कैन टू ट्व टाइम हयर हील हील दी पा कलचर फर् कंपेरबल इनपुट अंड ए मन के साधारण पेंपक तो चूस्ते पद ना पन्न रेट अधिक उत्पत्ति दी साधु अभी नीट प्रवाह कावचु लेलू स्वच्छम नीर लभ लभ कावचु लेदे कष्णोग्रता इपड़ू मेटन कावच्छ इवन अं पैस्थिनी केजी कलचर एलपड़ू अकूल में उठाई काबटी ईल अने टेन टू ट्व टाइम्स अधिक नैक्स्ट मूल कम चरवनी तीर प्राता दुकू वरदल समय में आई मत स्टाकिंग अंत बैठ कल अवकाश उ का केजेस केज कलचर में मत स्टाक मन ए रक नष्ट चूस तरह मन साधारण व्यवस्था तीस कीट मारस्तू उ आ नीट मारपीडी अने दींट आ समस्या उड़ू सो आ रक मन नीति वाड़का तग्गु आ वनर या विनियोगा मन याजमा चुस्कुँ तरह ने स्वभाव समस्या अंत इक मन की फस्ट सैट स तर सैट की संबंधी ने पीहेची उदजन सूचिक तरह ने खनिज मूलका ने क्षारवंत क्षार स्वभाव कल आम्ल स्वभाव कल प्रिपरेशन अने प्रक्रिया अंत दा की संबंधी उपयोगी लेटेट खर्च अंत मन की तग्त केजेस सो आ रक केजी निर्मित मतमे खर्च तबते मिगता आर्चु खर्च कंपेर चुस्क मन पोल चूसक यह केजी कलचर अने को मन के अकूल भविष्य में मन की एक्व रंग में बाग विस्तृत उपयोग मन भाव सो केजी कलचर इंदाक चुप्क उपयोग व्यवसाय संबंध पुर मंदल कल निवार्चु अवाइड द प्राक्सीमिटी आफ् अग्रिकलर एरिया हेन्स रिड्यूस दि हजार आफ पेस्टिस कंटामेषन चरवल निर्मस्ते क्यवसाय अटे पोल उ सो अड़ वेट पुर एरू पुर मंदल सीपेजी अदे नीट द्वारा वी चर कल अवकाश उबी अव जीवल में एम संवर्धन चुनाव जीवल में पुर मंदल या अवशेष आस्कार उजी कलचर तस्क अट्ठे समस्या अट्ठे समस्या अट्ठे प्रश्न अने उत्पन्न का पारेट नीर मन की नीर एलू स्वच्छ उ पुर मंदल यार अवशेष असल उबी मन आरोग्यवंत जल जीवल ने संवर्धन चेया के अवकाश उ तरह इंकोक प्रधानमंत्री अंशमेंटे कैन बी कन्वीनियंटली लोकेटेड नियर अर्बन मार्केट अवाइडिंग द नीड फर् फिश प्रिजर्वे अंड ट्रांसपोर्टेषन इवा मन एक्व रहा कक्वकलर रंग में रू प्रधानमंत्री समस्या उ ट्रांसपोर्टेषन अंत बति चापल ने अंत दूर ट्रांसपोर्टमने कष्ट दाने कोसमें ऐसी इंकोट इंकोट चाल पद्धत उपयोगी एक्व दूर प्राता रवाना चयन जो रोदी निलव चेयर हारवेस्ट तरह निलव चेयट इध प्रधानमंत्री समस्या सो ई सिस्टम में कम केजी कलचर कटे एक्त मन की 
ఎక్కువ ఉత్పత్తి లేక లభ్యత లేదో ఆ ప్రాంతాలను మనం ఎంచుకొని కేజీ కల్చర్ కనుక చేస్తే ఈ రెండింటినీ కూడా ఒకటి ట్రాన్స్పోర్టేషను రెండోది ప్రజర్వేషను ఈ రెండు సమస్యలను అధిగమించవచ్చు మరియు వాటికి పెట్టేటటువంటి పెట్టుబడి కూడా మనకి రైతుకు మిగులుతుంది సో ఆ రకంగా చూసినా సరే కేజీ కల్చర్ అనేది మనకు ఉపయోగం తర్వాత ఇంకోటి ఇంకా ఇందాక ముందు చర్చించుకున్నటువంటి అంశమే ఎలిమినేట్స్ ది కాంపిటీషన్ విత్ అగ్రికల్చర్ అండ్ అదర్ ల్యాండ్ యూజెస్ మనం భూమి ఇంతవరకు అంటే మనకి భూమి ఆవిర్భవించి నుంచి నాగరికత వచ్చిన దగ్గర నుంచి మన నేలని వ్యవసాయానికి ఉపయోగించుకుంటున్నాం నేల తల్లి అని అంటాం సో ఆ రకంగా చూసుకున్నప్పుడు మనకేంటంటే నేల యొక్క వినియోగాన్ని వ్యవసాయానికి ఉపయో వదిలివేసి మనము ఏదేదైనటువంటి పారేటటువంటి నీటిలో మనం ఈ కేజ్ కల్చర్ అనేది చేపట్టవచ్చు తర్వాత చేపల ప్రత్యుత్పత్తి ప్రక్రియపై నియంత్రణ అంటే రిప్రొడక్టివ్ ప్రాసెస్లో మనం ఈ కెన్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ ది ఆర్గానిజమ్స్ తర్వాత హార్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే పట్టుబడి చేస్తామో ఒక్క చేప కూడా వదిలివేయకుండా మొత్తం హార్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఆప్టిమమ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఫుడ్ మనం ఏదైతే అనుబంధ ఆహారం ఇస్తున్నామో దానిని తక్కువ వినియోగం అంటే మామూలు చే చెరువులు అయితే కనుక ఎక్కువ అంటే ఆహారం కోసం ఎక్కువ ఖర్చును పెట్టాలి ఎక్కువ ఆహారం ఇవ్వాలి ఎద చల్లాలి ఎక్కడ చేపలు ఉంటే తెలియదు అలా కడతాం వృధా ఎక్కువ అవుతుంది బట్ దీంట్లో వృధాని మనం నియంత్రించవచ్చు తర్వాత ఇనీషియల్గా ఇప్పుడు ఇందా చెప్పుకున్నాం నేలను తయారు చేయటం చెరువును తయారు చేయటం దానికి సంబంధించి అంతా ప్రిపరేషన్ చేయటం అది ఎక్కువ ఖర్చు ఆ ఖర్చు అంతా కూడా దీంట్లో మనకి కనిపించదు దీంట్లో కూడా కొన్ని డీమెరిట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఏంటంటే డిఫికల్ట్ టు అప్లై వెన్ ది వాటర్ ఈజ్ రఫ్ పారేటటువంటి నీరే కాదంటలా కానీ అలజ నీటిలో అలలు ఎక్కువ కానీ తీవ్రత ఎక్కువ కానీ ప్రవాహ వేగం కనుక అధికంగా ఉంటే వేరే స్ట్రాటజీ అనేది ఫాలో అవ్వాలి తర్వాత హై డిపెండెన్స్ ఆన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఫీడింగ్ మనకి నీరు ఎల్లప్పుడూ ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ సహజ ఆహారం కన్నా కృత్రిమంగా మనమిచ్చేటటువంటి ఆహారం మీదే ఈ జల జీవాలు ఆధారపడి ఉంటాయి హై క్వాలిటీ ఫీడ్ డిజైరబుల్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ సో మిగతా అన్నిట్లో ఖర్చు తగ్గినప్పటికీ మేత విషయంలో మాత్రం అధిక ప్రోటీన్ విలువ అధిక విటమిన్లు మరియు మినరల్స్తో కూడినటువంటి పోషక పదార్థాలు అనుబంధ ఆహారంగా తప్పనిసరిగా అందచేయవలసి ఉంటుంది అట్లాగే ఈ అందచేసినటువంటి ఆహారం కూడా ఎక్కువ వృధా అయ్యేటటువంటి ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి ఎందుకంటే నీరు ఎల్లప్పుడూ ప్రవహిస్తుంది కాబట్టి ప్రవహించేటటువంటి నీటితో పాటు కూడా ఆహారం వృధా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది తర్వాత అట్ టైమ్స్ ఇంటర్ఫీర్స్ విత్ న్యాచురల్ ఫిష్ పాపులేషన్ సహజ ఆవాసాలు కూడా చేపలు ఉంటాయి ఆ చేపలు వచ్చి మనము ఏదైతే పంజరాల్లో పెంచుతామో వాటితో మనకి ఈ పోటీ కావచ్చు ఆహారం కొరకు కావచ్చు ఆ పోటీ జరిగేటటువంటి అవకాశం ఉన్న మా కారణాల ప్రత్యేక పరిస్థితులు స్పెషల్ కేసెస్ కాబట్టి ఇవి కొన్ని లిమిటేషన్స్ డిమెరిట్స్ అనమాట మెరిట్స్తో పోల్చుకున్నప్పుడు డిమెరిట్స్ తక్కువే కాబట్టి భవిష్యత్తులో ఇది అక్వా రంగంలో విస్తృతంగా ఉపయోగంలోకి వస్తుందని ఆశిద్దాం సో ఇది ఈ ఫోటో చూస్తే కనుక తెలంగాణలో వైరా రిజర్వాయర్లో ఈ కేజ్ కల్చర్ ద్వారా ఈ శాస్త్రవేత్తలు మరియు రైతులు గమనించడం అనేది గమనించవచ్చు మీరు వాటి యొక్క ఉత్పాదకత ఇది కూడా తెలంగాణ నుంచి మేడం గారు ఇచ్చినటువంటి ఫోటోలకే ఇవి తర్వాత పెన్ కల్చర్ పెన్ అంటే ఏంటి బహిరంగ జలాలలో చేపట్టే ప్రత్యేక పెంపక విధానం అంటే ఓపెన్ వాటర్స్లో ఏదైతే రిజర్వాయర్స్ ఉన్నాయో ఆ రిజర్వాయర్స్లో వ్యాస్ట్ ఏరియా అనమాట ఒక విస్తృతమైనటువంటి ప్రాంతం ఒక నాలుగు వందల ఐదు వందల మిలియన్ హెక్టార్ల ప్రాంతం ఉంటుంది అట్లా ఏదైతే డ్యామ్ కట్టామో అప్ అప్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ది డ్యామ్ తీసుకున్నప్పుడు అదంతా కూడా కా రిజర్వాయర్ ఉంటుంది అట్లాగే డౌన్ స్ట్రీమ్ తీసుకున్నప్పుడు డౌన్ స్ట్రీమ్లో కూడా రిజర్వాయర్లా నీరు నిల్వ చేసేటువంటి ప్రాంతం దీంట్లో ఒక కొంత ప్రాంతాన్ని మనం ఎంచుకుని అక్కడ నిర్మించేటటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పెన్ అంటాం ఇది పరిమిత ప్రదేశంలో అత్యధిక ఉత్పాదకతను సాధించవచ్చు అంటే తక్కువ స్పేస్ తీసుకుని ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ అనేది మనం చేయవచ్చు ఇక్కడ చూస్తే కనుక పెన్ నిర్మిస్తాం ఇది పాలేరు జలాశయంలో డాక్టర్ విజయ భారతి గారు అందించినటువంటి ఫోటోలు ఇవి పెన్ నిర్మించే విధానం జలాశయం యొక్క దిగువ ప్రాంతంలో ముందుగా వెదురు కర్రలతో నైలాన్ వలతో మరియు ఇసుక బస్తాలతో పెన్నని అంటే ఒక ప్రాంతాన్ని ఎంచుకుని ఆ ప్రాంతాన్ని ప్రధాన జలాశయం నుంచి వేరు చేస్తారు అది వలల సహాయంతో కానీ వలల సహాయంతో కానీ లేదంటే కనుక ఈ కృత్రిమంగా నైలాన్ వలత సహాయంతో కొంచెం ప్రాంతాన్ని వేరు చేస్తారు 
వేరు చేస్తే కనుక ఈ మాదిరిగా ఉంటుంది మీరు వెనకాల చూస్తే కనుక ఫోటోలో చూస్తే కనుక జలాశయం జలాశయం యొక్క ప్రాంతంలో పెన్ మాదిరిగా నిర్మించారు సో ఇది పూర్తయిన తర్వాత పెన్ దీనిని పెన్ అంటాం వెదురు కరలు మరియు వలతో ఒక కొంత ప్రాంతాన్ని పరిమితంగా రెస్ట్ సో ఈ ప్రాంతంలో ఏం చేయొచ్చు అంటే వీ కెన్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ ది ఎన్వైర్న్మెంట్ ఇన్ దిస్ కన్ఫైన్డ్ ఏరియా మొత్తం జలాశయాన్ని మనం ఏమీ చేయలేము సో ఈ కన్ఫైన్డ్ ప్రాంతం ఈ పరిమిత ప్రాంతంలో మన అవసరాలకు తగినట్టుగా మనం ఇందాక మేడం గారు చెప్పినట్టుగా ఫింగర్లింగ్స్ కానీ ప్రైస్ కానీ తీసుకొచ్చి దీంట్లో వేసి అనుబంధ ఆహారాన్ని ఇచ్చి నీరు ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఆహారాన్ని కానీ ఇతర అంశాలను కానీ మనం మేనేజ్ చేస్తే అది వృద్ధి చెందిన తర్వాత ఏదైతే పరిమాణం పెంపకానికి కావాల్సిన పరిమాణం వచ్చిన తర్వాత ఆ పరిమాణం వచ్చిన తర్వాత మనం దాని ప్రధాన జనాశయంలో కనుక వస్తే కనుక వదిలితే కనుక జలాశయాల్లో కూడా మనము విస్తృతంగా అంటే సహజ వనరులలో కూడా మనం చేపల యొక్క వృద్ధిని ప్రోత్సహించినటువంటి వాళ్ళము అవుతాము సో అది పెన్ కల్చర్కి సంబంధించినటువంటి అంశం నెక్స్ట్ మనం మురుగు జలాలలో పెంపకాన్ని పరిశీలిద్దాం
Welcome to Manani TV viewers. I am Chakravarti, lecturer in Siddhartha College, Arts and Science, Vijayawada. Today's topic is discrete distributions. It is a part of the theoretical distributions. So, today's there are three important distributions are to be going on here. The first distribution is binomial distribution, second one is Poisson distribution, third one is negative binomial and geometric distributions. So, these uh, three distributions are very important uh, population distributions. Before taking this uh, binomial, Poisson, negative binomial, geometric distributions, first of all you have to take this Bernoulli distribution. The James Bernoulli in 17th century was discovered this. So, distributions Bernoulli a random variable x is said to follow Bernoulli distribution with parameter p if its probability mass function is given by p power x 1 minus p whole power 1 minus x. x takes only two values 0 and 1, x is 0 that is failure, x is equal to 1 that is success. The important properties of Bernoulli distributions, the mean of Bernoulli distribution is p, variance is the variance of Bernoulli distribution is pq. Moment generating function of Bernoulli distribution is q plus p e power t. So, you taking this Bernoulli concepts we have to, so develop the uh, binomial models, Poisson models, negative binomial and geometric models. So, here are uh, some important applications of Bernoulli's. Gender of newborn children say male or female, items produced by a mission are defectives or non defectives. During the next flight an engine will fail or remain serviceable. Students appearing for entrance examination will pass or fail here. So, success failure, so yes or no, true or false are the important applications of the Bernoulli variates. So, now here, now coming to the, so our topic, today's topic is binomial distribution. So, binomial, so that uh, a random experiment repeated several times for each, so time the, the, the probability is constant. So, now the probability mass function of binomial distribution is given by the probability of capital X equal to small x, n c x, p power x, q power n minus x, x equal to 0, 1, 2 and so on n times. Now, here what is x here? x is number of successes, number of successes. Now, the random variable is success here. Here what is n here? n is finite cases n is finite, p is the probability of success, p is the probability of success. Now, here, here q is the probability of failure, probability of failure. Now, this is the probability mass function of binomial distribution, summation probability of capital X equal to small x. So, x equal to 0 to n is equal to 1. So, now summation x equal to 0 to n n c x p power x q power n minus x is equal to 1. Now, which is the n plus 1 term in the binomial expansion of q plus p whole power n. Now, q plus p is equal to 1, 1 power any value is 1. Now, so coming to the next point here, the physical conditions. So, these are important physical conditions of the binomial distribution. The number of trials n is finite, the trials are independent of each other. The probability of success p is constant for each and every trial here. Each trial results in two exhaustive and mutually disjoint cases here. One is success, other is failure here. For all these uh, physical conditions are so very, very important physical conditions to apply the binomial distribution in a practical situations here. Some applications are there here. So, number of defective items in a lot, n items produced by a mission, the number of male births out of n births in a hospital. The number of correct answers in a multiple choice question, there are 5, 4 are alternatives, only one is the correct answer that is called success remaining or failures here. So, here the important properties of binomial distribution. So, in binomial distribution, the number of trials, only one trial is there, is called a point binomial, it is also called a Bernoulli distribution. So, the mean of binomial distribution is n. What is mean of bin binomial? mean he is called success, success number of average number of success when experiment is conducted, the average number of success is n p, n is number of trials, p is probability of success. By multiplying these two, we get uh, average number of success in a random experiment. 
what is variance variance is the average square deviations taken from the mean that is the variance equal to n into p into q here so in binomial distribution we have a important property is there in binomial distribution the mean value is always greater than variance that is a very important identification of the model so the any uh, any probability distribution the mean is greater than variance we can fit the binomial distribution next one is moment generating function another important property this moment generating function generate the moments so gen, uh, central moments are non central moments the formula is uh, the moment generating function formula q plus p e power t whole power n so this is the moment generating formula so now this is denoted by mx of t mx of t so another one important one uh, the more serviceable function than the mgf so we have defined the characteristic function the characteristic function of the binomial distribution q plus p e power it replaced e by it we get characteristic function another another important generating function probability generating function p of x q plus so p replace e power t by s whole power n these three are the very important generating functions of the binomial distribution so now coming to the next here property the first four central moments of the uh, binomial distribution and their uh, relation between the cumulants and uh, moments here the mu1 dash equal to k1 first central moment non central moment is called mean is same as to first cumulant that is uh, denoted by k1 is equal to np second cumulant will be equal to the second non central moment is npq third cumulant is equal to the mu3 npq into q minus p fourth cumulant so k4 so plus 3k2 square is same as to mu4 here so after simplification the result is npq 1 plus 3 pq n minus 2 so by using this one we can able to calculate the k4 here fourth cumulant npq into 1 minus 6 pq the coefficients of skewness and kurtosis to identify the nature of the distribution pickness of the distribution so we have to use uh, skewness and kurtosis skewness is very very important concept for to identify the the distribution is positively skewed or negatively skewed or symmetric or the, the distribution pickness to study the pickness of the distribution we have to take the kurtosis so beta 1 is equal to the skewness formula beta 1 is equal to q minus p whole square by npq q is greater than p q is greater than b this is positive value beta 1 is greater than 0 q less than p beta 1 is less than 0 q is equal to p beta 1 is equal to 0 so in alternative way q greater than p means here p less than half when p less than half the distribution is positively skewed the uh, graph of the positive skewed like this here this is the graph this is a positive skewed so now here uh, situation here this is uh, bend it to right side uh, left side this is got negative skewed so now p value greater than half negative skewed p value is equal to half the distribution is uh, symmetrical the distribution is uh, symmetrical distribution mean median mode are equal here so next to here another uh, important remarks so already explained here what is the importance of this skewness here according to binomial distribution the binomial distribution either positively skewed or negatively skewed when p equal to half the binomial distribution is symmetrical here so now pickness we have to study the pickness so now so for study the pickness you have to use this uh, beta 2 concept here the quotient of uh, beta 2 uh, the carly pearson define the formula here so beta 2 formula 3 plus 1 minus 6 pq by npq this value always is greater than 3 here definitely that uh, uh binomial distribution is leptocurtic binomial distribution is leptocurtic so is a more than normal curve here that pickness of the binomial distribution is uh, more than normal curve like this here is a pickness here is symmetrical distribution here is uh, leptocurtic beta 2 value is greater than 3 this is uh, is a normal curve this is a mesocurtic beta 2 is equal to 3 this is a flatocurtic like this here is beta 2 less than 3 here this is a leptocurtic always here so binomial distribution is uh, so leptocurtic distribution because the beta 2 value is more than 3 and gamma 2 value gamma 2 is what here the beta 
minus 3. So, is less than uh, is greater than 0 here, greater than 0. Now, here uh, the mode of the binomial distribution, mode of the binomial distribution. What is mode here? Mode is the most frequent value of the x for which p of x is maximum. Mode is the value of x for which p of x is maximum here. For example, to identify the mode of the binomial distribution, so that formula is n plus 1 into p is equal to m, so m is called integer, m is a integer. So, now mode of the binomial distribution m minus 1 into m. For example, n is equal to 10, p is equal to, so uh, 1 by uh, n is equal to uh, 9, so p is equal to 1 by 2, so n plus 1 into half that is equal to uh, 10 by 2 that is equal to 5, f 5 is the integer value. Therefore, mode of the distribution is 4 and 5. So, p of x equal to 4 uh, is equal to p of x equal to 5. For these two uh, cases, the binomial distribution uh, value is same. Now, here n plus 1 into p is equal to m plus f is not an integer. In this case, mode is equal to m only here. m is called the integral part of the integral integer value, f is the fraction value. Now, mode of the distribution is now unimodal, this is case unimodal, this is bimodal. For example, n is equal to so 10, p equal to 1 by 3. So, now 10 plus 1 into 1 by 3. So, 11 by 3 that is called 3.67, 3.67. In this one, the integer value is 3, the mode value is 1. So, p of x equal to 3 is a, has a maximum probability value. At these two points, the probability function has maximum values. This point, the probability function has only one maximum value. This is called bimodal case, this is called unimodal case. So, another important property, sum of binomial variates is not a binomial variate. So, p 1 is equal to p 2 is equal to p. So, x plus y is a binomial variate. So, the sum of other two properties is not satisfied in binomial distribution by condition is imposed. So, the binomial distribution also satisfy the other two property. So, now here now, so uh, important uh, applications are there here. So, uh, many applications are there. For, for, first of all here, so in war, in bombing attack, uh, attacking, so how many bombs are dropped, so to destroy the target, so better or completely for this case. So, we have to use binomial distribution. So, uh, coffee canonizer, coffee canonizer, second example is the first example, bombing attack, bombing attack, use binomial distribution, coffee, so canonizer, coffee canonizer coffee canonizer. So, can distinguish between distinguish between 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 a cup of a cup of instant coffee instant coffee and a cup of a cup of filter coffee filter coffee to uh, the number of uh, correct uh, uh, distinction between these two. So, we have to use the binomial distribution. So, many applications are there here. So, these are the two important examples are there here. For this case, to analyze this type of uh, problems, definitely you have to use the binomial distribution. So, in examination point of view, so student concentrate the very, very important uh, book works are there. The first book work, so mean and variance of binomial distribution. So, mean and variance of binomial distribution, mean and variance of binomial distribution, mean and variance of binomial distribution. What is the mean and variance of binomial distribution? In the property list already is given mean and variance, the mean of the binomial distribution is NP, variance is NPQ, the probability function of the binomial distribution is given by, so NCX, NCX, P power X, Q power N minus X, X range 0 to and so on N. So, is a finite, so is equal to 0 otherwise, otherwise. Now, the mean formula, so, for discrete cases the mean formula, so is denoted by mu 1 dash, mu 1 dash x into p of x. So, our aim is to find the average number of success for this random experiment here. 
x is called number of success here. We have to find the average number of success. So, x range 0 to n is a finite limits x equal to 0 to n x into n c x p power x q power n minus x. So, now here by applying so some techniques and expansions, so easily we can prove x is equal to n, uh, uh, n c x n by x into n minus 1 c x minus 1. So, p power x minus 1 into p power 1 q power n minus 1 minus x minus 1. So, by using expansion uh, techniques here x x cancel. So, out of this n term n plus 1 term. So, one term is cancelled. Now, s starts from 1 to n. So, n is constant term, p is also constant term. Now, the remaining part of this one is n minus 1 c x minus 1, p power x minus 1, q power n minus 1 minus x minus 1. Now, this is the using binomial concepts here that is uh, this value is equal to 1. The mean of the binomial distribution is n p. Average number of sucks in our experiment is n p. n is number of trials finite, p is probability of p is the probability of success. Suppose there are 10 trials, each probability value is 1 by 3. So, 10 into 1 by 3, 10 by 3. Average number of success is 3.33 here. So, using that value, so we can further studies, we can take the further studies here. Now, uh, here calculate the variance here, calculate the variance. What is the variance formula? Variance is equal to variance Variance means average square deviations taken from the arithmetic mean is denoted by mu 2, mu 2 dash minus mu 1 dash whole square. So, mu 2 dash equal to summation x square into p of x, x equal to 0 to n. So, summation x equal to 0 to n, the using uh, a partial fraction concept x into x minus 1 plus x, x square can be written as x into x minus 1 plus x into p of x. P of x is a probability mass function of the binomial distribution. Now, x equal to 0 to n, x into x minus 1 into p of x plus summation x equal to 0 to n, x into p of x. Now, summation x equal to 0 to n, x into x minus 1. So, now p of x is n c x, p power x, q power n minus x. Now, here plus this is called mu 1 dash, this is called a mu 1 dash. So, now summation x equal to so 0 to n x into x minus 1 n c x can be written as n by x into n minus 1 by x minus 1 into n minus 2 c x minus 2 uh, p power rising from x minus 2 into p square q power rising to n minus uh, n minus 2 minus x minus 2 plus mu 1 dash plus mu 1 dash. Now, so this is uh, here x x x minus 1 cancel the remaining part is n into n minus 1. So, now p square. So, here is a summation x equal to 2 to n n minus 2 c x minus 2. So, p power x minus 2 q power n minus 2 minus x minus 2 plus mu 1 dash is n p already is proved here. So, now summation n into n minus 1 p square. So, this value here is equal to 1 plus n p. Now, using the here uh, mu 2 dash is what n into n minus 1 p square plus n p minus n square p square mu 1 dash is n p, n p whole square is n square p square n into n n square p square minus n p square plus n p minus n c square p square these two cancel these two cancel. Here is n p minus n p square n p is a common factor 1 minus p so, that is called n p q. The variance of the binomial distribution is n p is very, very important. So, book work. So, is very important one. Average number of success and uh, you know, variance is already derived here. Now, this is the important definite important theorem. Next, go to the another one. Another important book work is uh, so moment generating function. Moment generating function. So, moment generating function, characteristic function, probability generating functions are very, very important generating functions to uh, measure, to calculate the moments, uh, probabilities, uh, these two equivalents also. Here, moment generating function mgf of x is denoted by mx of t. 
So, is a special function of the mathematical expectation. So, defined as expectation of e power t x summation e power t x into p of x over x equal to 0 to n. So, x binomial distribution range from 0 to n summation x equal to 0 to n e power t x into probability of x is n c x p power x q power n minus x. Now, summation x equal to 0 to n n c x p into e power t whole power x. So, q power n minus x. Now, using apply binomial techniques here. So, here we, have, we know that summation x equal to 0 to n n c x p power x q power n minus x is taken as q plus p whole power n. Help of this technique here. Now, this can be written as here summation x equal to 0 to n n c x in place of p we have a p into e power t in place of x is the x is there q. So, n power n minus x is same here. Now, this can be written as q plus p e power t whole power n. This is the probability, um, this is the moment generating function of binomial distribution, moment generating function of binomial distribution. In the same way, we have to so um, uh, measure the characteristic function that is very important one when MGF is does not exist the more serviceable function than the MGF is called characteristic function. Now, characteristic function of the so binomial, binomial distribution is the characteristic function denoted by characteristic function characteristic function of x denoted by phi x of t. So, replace t by i t. So, replace t by i t simple manipulations here is e plus i t help of this one the phi x of t is called. So, q plus p e power i t whole power n. So, this is the characteristic function of the binomial distribution. So, instead of t you have to use the i t i is the complex number. So, by using complex number we here we got this so characteristic function of the so binomial distribution. Next one is probability generating function, probability generating function, probability generating function. This function generate the probabilities. So, notation is uh, p x of s replace here e power t by s whole power x, here is e power s power x, here is replace this by uh, e power t by s power x. Now, here is replace this by s. So, now here is s. This is the probability generating function of the binomial distribution. So, these three are the very important uh, generating function of the binomial distribution. So, examination point of view. So, moment generating function, characteristic function, probability generating function are very, very important. So, book works. So, next here uh, the important uh, application. Next one important another distribution is Poisson distribution. So, Dennis Poisson was given by this uh, techniques. So, uh, important applications here the uh, arrivals enter into the service stations, enter into the service stations is a Poisson pattern. So, number of typographical errors, number of errors, number of typographical, typographical errors, typographical errors typographical errors follows Poisson distribution. 
number of defective items number of defective items in a lot in a lot poison distribution so number of deaths number of deaths so due to due to so snake bites snake bites for all these are the applications of the poison distribution very important applications here this arrival pattern is follows poison distribution now uh, here now the probability mass function of uh, poison distribution x follows poison lambda x follows poison lambda lambda is the parameter lambda is always greater than 0 so the probability mass function of poison distribution is p of capital x equal to so small x e power minus lambda lambda power x by so x factorial so x equal to 0 1 2 and so on infinity so now here x is called number of defectives number of defectives number of defectives but uh, he has a infinite uh, concept now now lambda is the parameter of the poisson distribution lambda is the parameter of the poisson distribution parameter of the poisson distribution poisson distribution lambda is always positive value so here is uh, the cumulative distribution function of the poisson distribution capital x capital f of x equal to probability of capital x less than or equal to small x that is equal to summation k equal to 0 to infinity probability of x equal to some k value uh, 0 to x here. So, now summation k equal to 0 to x e power minus lambda lambda power k by k factorial which is the CDF of the poison distribution. Now, important uh, so, applications are there here, several uh, applications are noted. So, uh, number of deaths from a disease such as heart attack or cancer due to snake bites, number of suicides reports in a particular city, number of faulty blades in a placket of 100, number of air accidents in some unit of time, number of printing mistakes uh, at each page of the book, number of telephone calls received from a particular telephone exchange in some unit of time number of cars passing uh, a crossing per minute during the busy hours of a day. So, based on the time period here, we have to measure the so average number of suicides, average number of faulty blades, average number of air, air uh, accidents, average number of printing mistakes, uh, etcetera, etcetera like this here. So, next one is uh, uh, important properties of poison distribution, mean and variance are equal for uh, uh, fitting of Poisson distribution, first of all we have to check this mean and variance, both are equal, use the so Poisson distribution. So, mean value, lam variance value is lambda, lambda is a parameter, moment generating function of Poisson distribution. So, m x of t is equal to moment generating function of Poisson distribution e power lambda e power t minus 1, phi x of t is, uh, so simply we can replace this uh, uh, I, uh, t by i t minus 1. Next probability generating function p x of x equal to e power lambda uh, s minus e power lambda into s minus 1. These are the three important uh, so uh, generating functions of the Poisson distribution. So, cumulants all cumulants are all cumulants all cumulants are equal all cumulants are equal to lambda. So, k 1 is equal to k 2 is equal to k 3 is equal to k 4 is equal to lambda. So, this is the by using cumulative generating function we obtain this cumulants here all cumulants are same. So, next uh, important properties another important property is quotient of skewness. Quotient of skewness beta 1 is equal to 1 by lambda, lambda is always greater than 0. So, Poisson distribution is always positively skewed distribution. So, now we have to for the uh, peakness of the Poisson distribution, we have to take the beta 2 value, beta 2 is what 3 plus 1 by lambda. So, lambda is tends to infinity, so that beta 2 value is equal to 3, it is called symmetrical. So, uh, by, by substituting lambda value, lambda is always positive, thus beta 2 value always greater than 3 is called positively skewed and leptocurtic. So, mode of the Poisson distribution, mode of the Poisson distribution mode means mode is the value of x for which p of x is maximum. So, mode is based on the parameter value uh, here lambda is equal to m. So, m is integer m is integer. So, therefore, mode is equal to if lambda is equal to m 
mod is equal to m minus 1 and m. Uh, for example, lambda is equal to 7, mod equal to so 6 and 5, 6 and 7, 6 and 7. For if lambda is equal to m plus f is not an integer, is not an integer, is not an integer. So now, uh, for example, uh, mod is equal to mod is equal to m, mod is equal to m. Now here, for example, for example, lambda is equal to 9.6. Therefore, mod is equal to 9. At p of x equal to 9, the function value prob Poisson probability Maston function value has a maximum peaked value here. So next important property is uh, uh, some of the Poisson variates is also a Poisson variate. If uh, uh, x i, if x i follows Poisson lambda, then summation x i follows Poisson n lambda is a redo property of the reproductive property of the Poisson distribution. So now x follows Poisson lambda 1, y follows Poisson lambda 2, uh, then x by x plus y follows binomial distribution is a binomial distribution. The conditional Poisson's is a binomial distributions, binomial distributions. So, Poisson distribution is a limiting form of the binomial distribution. So, under the following conditions, n is infinite, second point p tends to 0, third one n p is equal to lambda, lambda is finite value, lambda is a finite value under these three conditions, limit of n tends to infinity, p tends to 0, n p is equal to lambda, the binomial distribution n comma p tends to lamb Poisson lambda. Poison lambda is a very important book work. So, limit of binomial n comma p is it tends to poison lambda. So, next another one important one is uh, mean and variance of poison distribution. Another important book work is mean and variance of poison distribution. First of all, mean, mean of poison distribution, mean of poison distribution, mean of poison distribution. So, the mu 1 dash equal to summation x into p of x. So, here uh, x is equal to 0 to infinity x into e power minus lambda lambda power x by x factorial. So, now e power minus lambda constant summation x equal to 0 to infinity x into so lambda power x minus 1 into lambda by x into x minus 1 factorial. So, now x x is cancelled. So, e power minus lambda summation x equal to 1 to infinity. So, out of this uh, finite infinite number of terms, one term is uh, so eliminated. Now, the remaining terms 1 to infinity lambda power x minus 1 by x minus 1 factorial. So, now here is lambda is a constant value is taken outside. So, lambda into e power minus lambda using exponential techniques here, the sum of values is called e power lambda. Lambda into e power minus lambda plus lambda that is value lambda, mean value is equal to lambda. Similarly, we have to calculate the so variance. So, mu 2 dash equal to summation uh, x equal to 0 to infinity x square into p of x. Now, here is summation x equal to 0 to infinity x into x minus 1 plus x so into p of x. By using some techniques here, here is a second degree polynomial, here is first degree polynomial. In this case, now here by using some short way, so this is the lambda, mu 2 dash minus mu 1 dash whole square. So, lambda square plus lambda minus lambda square. So, now lambda square, lambda square cancel is called lambda. The variance is equal to lambda. The standard deviation of the Poisson distribution is root lambda. So, mean equal to variance, mean equal to variance, but mean is greater than standard deviation, mean is greater than standard deviation. This is the important uh, book work of the Poisson distribution. Next one, another important application and another important book work is uh, moment generating function of the Poisson distribution. So, characteristic function of the Poisson distribution. 
and also probability generating function of the Poisson distribution. Now, here mg of, of x is denoted by mx of t, mx of t that is expectation of e power t x. So, now based on this one, so Poisson distribution is a completely discrete distribution. So, summation e power t x into p of x. So, summation over x equal to 0 to infinity, the range of the Poisson distribution e power t x into e power minus lambda, lambda power x by x factorial 1 x equal to 1 lambda e power t by 1 factorial lambda e power t whole square by 2 factorial plus and so on infinity. This is the expansion of e power x expansion replace x by uh, lambda e power t. Now, base equal power adding minus lambda plus lambda e power t. So, this is equal to e power lambda is taken outside e power t minus 1 which is the moment generating function of the Poisson distribution. Now, here by using simple technique we can able to write the characteristic function and the probability generating functions. Now, here the characteristic function of x is denoted by phi x of t. Now, here replace t by i t, simply replace t by i t. So, we get another generating function, it is called characteristic function. Now, here like this, like this. Now, this is the characteristic function of the so Poisson distribution. This is another second one, which is the uh, more serviceable function than the m g of, we have to use this characteristic function. m g of does not exist, we have to use this one. So, another one is probability generating function p g f of x. So, p x of s replace e power t by s. So, we get here probability generating function in m g f that is the relation between the probability generating function and moment generating function. Now, here is s here is replace this by here is s. So, automatically we get this here lambda s. Now, this is lambda s, lambda is a common factor s minus 1. So, which is the probability generating function of the so uh, Poisson distribution MGF. So, and the characteristic function, probability generating function, three important generating functions are obtained now here. So, very important. So, book power for the upcoming examinations. So, next one characteristic function is over, probability generating function is over. So, next one negative binomial distribution, negative binomial and geometric distributions are very, very important distributions. The extension of geometric distribution is called negative binomial. First of all, we have to take this negative binomial distribution. So, for what purpose you have to take this negative binomial distribution? For uh, uh, cluster analysis, uh, for uh, quadrant sampling, the Poisson models is not in inapplicable here. For this case, the suitable important distribution is only negative binomial distribution because the in negative binomial distribution, the variance is greater than the mean here. So, for practical examples here, so bacterial clustering, deaths of insects, number of insects bites leads to the negative binomial distribution. For this uh, studies here, the variance is uh, more than mean here. So, that is why we have to take this negative binomial distribution. So, this distribution also arises in inverse sampling from binomial population as weighted average of the Poisson distribution. So, now sometimes the negative binomial distribution is a Pascal distribution, but actually there is no historical evidence. So, now here there are different four forms are there here. First of all, we have to think about the number of failures as a random variable. So, compared between binomial and, poison, binomial and negative binomial, in binomial number of trials is fixed and we have to observe the number of success. In negative binomial, so here the number of 
sucks are fixed we have to observe the number of trials here that is the main difference between the binomial and negative binomial suppose first of uh, form 1 so probability that there are x failures preceding the r success in x plus r trials so the last trial must be success here so there are x plus r trials are there here now one trial is over x plus r minus 1 c r minus 1 success to be happen in this uh, x plus r minus 1 trials the probability of each success is p now there are r minus 1 trials are r minus 1 success are there the probabilities are p into p into r minus 1 times the p rises r minus 1 the last trial must be pro success probability now the remaining failures are x failures are there now so this is the first format of the negative binomial distribution form 1 form 1 now here x plus r minus 1 c r minus 1 completely we have to take this p power r q power x x rise x from 0 to and so on here x is called number of failures number of failures in this case we have to fix the number of success r and we have examined the number of trials here so second format of the uh, negative binomial distribution p of capital x equal to small x now we have to modify this one the x plus r minus 1 c r minus 1 by using expansions this can be written as minus r c x into minus 1 whole power x this is same as to like this now replace this by minus r c x into so minus q whole power x into p power r now this is the second format of the so negative binomial distribution in this case also we have to consider the number of failures as a random variable here is a fixed number of successes r so number of trials is x plus r trials are there so form 3 in form 3 we have to use some uh, transformation so q is equal to 1 by p capital p is equal to q by p so what is small p here small p is 1 by capital q so now small q is equal to p by capital q p by capital q now using this one p of capital x equal to small x is equal to minus r c x so minus q is called minus p by q whole power x p is what here 1 by q whole power r now by simplifying here minus r c x so minus p whole power x q power minus x minus r so which is the so a negative binomial distribution probability mass function here x equal to 0 to so infinity so form 4 next one here form 4 is the in the form 4 we have to take here number of trials here x is called number of trials in the previous uh, uh, three forms x is called number of failures here we have to observe the number of trials number of uh, so success are fixed here now in this case probability of capital x equal to r comma p now number of trials here so x trials are there x minus 1 c r minus 1 p power r so q power so x minus r x is called number of trials r is called number of success x minus is called so failures here x equal to r r plus 1 and so on so this is another form of the negative binomial distribution but in the form 4 so we have to consider the x is called number of trials in the previous three forms x is called number of failures here so this is the difference between this one here in binomial poison we have only one random variable so the random variable is x is the number of success and x is number of defectives in negative binomial there are two types of random variables are there here both random variables follows the negative binomial distributions so next one here form 2 form 3 explained here is form 4 also explained here so now important remark the negative binomial distribution form 3 when regarded as one having two parameters p and r is known to pascal distribution the number of success is fixed and the number of trials is a random variable so this is the importance of the form 4 so next uh, important properties of negative binomial so many properties are there here so uh, based on the time limitations here we discussed this so important properties are there here now the first property is the mean of failures mean of failures of a random experiment the mean is equal to rp so capital p here so p capital p is equal to q by small p 
this is called mean number of failures suppose mean number of trials are required here mean number of trials required means here is by r by p here r by small p so this is mean number of trials for using this formula we we get so mean number of trials in this one mean number of failures so in this case here mean is less than variance what is variance of this uh, negative binomial distribution variance of x is denoted variance is denoted by variance of x that is r p q here r p q q by p square q by p square is a number of failures so in similarly the variance of number of trials also no change in uh, variance r q by p square so the important uh, so uh, moments are there here that is called uh, mu 3 mu 4 as noted here and also skewness and cortex is also noted so is given beta 1 is equal to 1 plus q whole square by r q gamma 1 is square root of the beta 1 is a quotient of skewness another so similarly here uh, we have to uh, peakness observe the peakness of the negative binomial distribution using the beta 2 and gamma 2 the beta 2 formula is a p square plus 3q into r plus 2 by r q so gamma 2 so concept p square plus 6q by r q so next uh, uh, continuation of the properties mgf so probability generating function characteristic function moment generating functions are given so the mgf of the negative binomial distribution p by 1 minus q mx of t mx of t is uh, p by 1 minus q e power t so whole power r is a negative binomial distribution so phi x of t phi x of t is equal to replace t by here q power i t whole power r so p x of s replace t by e e power t by s p by 1 minus q s whole power r these are the so generating functions of the negative binomial distributions in negative binomial distribution beta 2 value is greater than 3 gamma 2 value is greater than 0 reveals that negative binomial distribution is leptocurtic distribution poisson distribution is a limiting case of the negative binomial distribution under the conditions here the capital p tends to 0 so uh, here rp is equal to lambda so third one so r is tends to infinity r is number of success tends to infinity the probability of uh, here success here 0 so it tends to 0 rp is equal to mean value of the negative binomial distribution is going to be lambda under these three conditions poison is a limiting form of the negative binomial distribution poison is a limiting form of the binomial and also negative binomial distribution some conditions number of uh, applications are so many applications are there number of attempts required before a certain experiment succeeds odd times here number of times a product can be used if it is uh, number of usage cycles is r number of times we have to draw items so from a mixed lot till r items with the required proper property are done number of missiles required to be fired to achieve multiple hits on the target to get the required certain assurance of destructions so these are the important uh, applications so this is a very 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 important applications now here another important distribution geometric distribution geometric is very important one so geometric is the um, particular point of the negative binomial is a geometric so uh, if r is equal to 1 means success is equal to 1 so we get in binomial negative binomial distribution so that is called leads to the geometric distribution there are x failures x failures preceding the first success first success is called is called geometric distribution is called geometric distribution there are x failures preceding the first success is called geometric distribution so now here a coin is tossed until head appears a coin is tossed until head appears a die is thrown until 6 appears so the person wait for the bus station so for the buses is called a the waiting time distribution is called a geometric distribution so person a so waiting for the person b at the bus stations after some time the person a is relieved by person c the c is waiting for b the both waiting time of the a and c are same distributions that is called geometric distribution geometric distribution probability mass function x follows geometric law 
the probability mass function x equal to x e power minus lam, uh, q power x minus 1 into p x is equal to 0 1 2 and so on x is called number of failures number of failures x is called number of failures another one x equal to x q power x q power x here this is q power x minus 1 into p x is equal to 1 2 3 and so on infinity here x is called number of trials number of trials to achieve this uh, our success here now this is a german distribution has a lax memory property so now here uh, the person a is waiting for b and c is also waiting for b this two initial time and additional time both follows geometric class here this is very important one here shifting of origin scale so no effect on the geometric distribution here the experiment is conducted several times the uh, success may be happened so at now or by using uh, initial uh, uh, trials are required to get the success here so this is the the lack memory property is very important property of geometric distribution the x follows so, so geometric distribution so geometric p y follows geometric p so now the sum of geometrics follows negative binomial distribution negative binomial 2 comma p here so now sum of the geometrics also negative binomial distribution so now important properties are there mean is q by p variance is q by p square for average number of failures so uh, moment generating function p by 1 minus q e power t in negative binomial distribution put r is equal to 1 so we get the properties of the geometric distribution so according to geometric distribution mode is 0 median is minus log 2 by log of 1 minus p so geometric distribution has a, a memoryless property in certain sense the additional time and initial time both are follows geometric law shifting of horizon does not affect the geometric distributions now the probability mass function the mean is so variance are also uh, noted here so this is the important one here the german distribution has lax memory property so one example is there here if the arrivals of a bus of a particular route at a specified bus stop in each time each, each minute is considered as a bernoulli trial with the constant probability p and if these trials are assumed independent the probability that a person has to wait say at least 5 minutes remains independent of whether he has already waited for 3 minutes or just coming this called the lack of memory property of geometry distribution arrivals are follows poisson distribution so buses are enter the bus bay is bernoulli distributions the travelers are waiting at the bus stations are geometric distributions so this is the important applications of the so today's theoretical so probability discrete distributions
Hello everyone. Today we are going to discussing about genetics. As we all know, genetics is the transfer of characters from one organism to another organism or one generation to another generation. Understanding of these genetics very essential for the discovery of new drugs and understanding of the diseases transmission from one organism to another organism. So, today we are going to discuss about three important topics in the genetics that are which is very essential for the disc, uh, understanding of the inheritance patterns. Those are linkage and gene mapping, inheritance pattern and gene regulation. The first and foremost topic in this session is linkage and gene mapping. First of all, you should learn about what is inheritance or heredity. As we all know, inheritance is the transmission of characters from one generation to another generation or one organism to another organism. In case of higher organisms, the characters transferred from one organism to another organism. Like father and mother can transfer their characters to their children or progeny. This is called vertical inheritance. This is observed only in higher organisms and diploid organisms, higher organisms. Whereas, in case of primitive bacteria, primitive organisms like prokaryotes, bacteria, horizontal inheritance takes place. Horizontal inheritance means transfer of characters or genes between the between same age groups. This is called horizontal inheritance. This horizontal inheritance occur mainly three ways. Those are transformation, transduction and conjugation. We all know transformation is the direct uh, transfer of genes or characters from one bacteria to another bacteria without any mediator. And transduction is the transfer of genes from one bacteria to another bacteria with mediator called virus. And third one is conjugation. Conjugation is the transfer of genes or characters from one bacteria to another bacteria through conjugation tubes which is formed by pili. These two types of inheritance, these characters transferred from one organism to another organism or one generation to another generation is by through chromosomes. So, chromosomes are called as inheritance vehicles. If you see this diagram, there is a DNA, DNA associated with uh, some proteins called basic proteins called histones. DNA and histones collectively form compactly folded and form chromosomes. These chromosomes contain DNA. Total DNA, 99 percent of the DNA is non-coding. That means, it is not code any character. The rest of the DNA which is 1 percent only code genes. That means, in the chromosome, the functional genes distributed far apart. That means, most of the gene, uh, DNA is non-coding. That is why genes present in the chromosome not in continuous manner. So, genes present on the chromosomes encodes characters. Identification of these gene locations on the chromosomes is called gene mapping. This is called gene mapping. Gene mapping means the coding genes present on the chromosomes identification is gene mapping. And the gene map how, how it is uh, how gene mapping is very essential for the essential means on which uh, uh, gene mapping facilitates on which chromosome the actual genes present and on which location and what is the distance between the two or three functional genes. This is the important for the gene mapping. In order to find the position of the gene and distance between the genes and also which chromosome actual genes contain. These are the important things to know about gene mapping. Then how to do the gene mapping? How we can do the gene mapping. There are actually two types of gene mapping mechanisms are there. One is genetic mapping and is physical mapping. Physical mapping is by molecular studies and genetic mapping is by linkage. Linkage is helpful for the identification of gene mapping or construction of gene mapping. What is linkage? Adjacent genes on the same chromosome inherit together in their original combination that is called linkage. That means, a chromosome the total genes present on the chromosome inherit 
together. That means they transferred from one or uh, one generation to another generation as it is. So this is called linkage. All the genes present on the chromosome called linked genes. Linked genes doesn't obey law of independent assortment. As we have Mendelian inheritance, uh, the Mendelian inheritance, the character selected by the Mendel are non-linked. That means the character, the seven characters selected by the Mendel are non-linked. That means the characters are present on discrete chromosomes or different chromosomes. So, one character or one gene is not permanently associated with the another gene. So, they transfer independently and give in F2 generation the new character. In, instead of parental characters, they give new characters. In this diagram, it is showing new characters also coming like this. These are the parental characters and these are the new characters. Whereas, if the linkage is present, then the only parental characters appears. So, linked genes does not obey law of independent assortment. That means, if linkage is there, then there is no new combinations are formed. Then what are linked groups, linkage groups? Number of different chromosomes in a cell is called linkage group. How many different chromosomes present in a cell is known as link, linkage groups. In case of males, there are 24 linkage groups are present. Why means? There are 22 pairs of autosomes, that means 22 linkage groups and the allosomes of male are X and Y. So, X is one linkage group and Y is another linkage group. So, there are 22 plus X plus Y. There are 24 linkage groups present in male. Whereas, females only 23 linkage groups are present because the allosomal combination in females are X, X. So, 23 linkage groups present in case of females. The distance between the linked genes directly proportional to the crossing overs. That means, if the two genes present on the chromosomes very near, that means there is no gap between the genes, then that is called complete linkage. If the distance between the genes on a chromosome is more, then the crossing overs takes place. That means, recombination occurs. That means, it produces new characters. If you take this as example, gene A and gene B, these two genes are present on same chromosome and these are very near without any gap. So, more linkage and less crossing over that means, no crossing over also takes place. Whereas, in case of gene X and gene Y, these are present two genes present on different uh, same chromosome, but they are far apart. So, linkage is less and more crossing over. If the crossing over is more, the new combination or progeny, recombinant progeny will appears. The percentage of crossing over equal to distance between the genes. Actually, this percentage of crossing over and uh, distance between the link between the percentage of crossing over and uh, distance uh, gene mapping was uh, first de developed by Stuart one. Stuart one is the Stuart one is the student of T H Morgan. T H Morgan we all know is the father of modern genetics and Stuart one is the PhD scholar of that T uh, H Morgan. This Stuart one recombinant progeny into 100 by total progeny. This is the how we can determine the percentage of crossing over. By calculating the percentage of crossing over, we can construct genetic mapping. In diploid organisms, 2 point and 3 point crosses are used for the construction of genetic mapping, whereas in haploid organisms, tetrad analysis is used for the identification of gene mapping. As I said, percentage of crossing over is directly proportional to the distance between the genes. Then percentage of crossing over units are Morgan units are centi Morgans. As we as I said, Stuart one is the founder of he put the units for the percentage of crossing over as Morgan units are centi Morgans. So, in genetic mapping wherever you go, the distance between the genes can be represented by Morgan units are centi Morgans. And this centi Morgans is equal to 10 to the power of 6 base pairs. That means, 10 lakhs base pair is equal to 1 centi Morgan. That means, 1 percentage of crossing over can take place between uh, uh, min the minimum base pairs required for the crossing over is 10 to the power of 6 base pair distance apart from the genes and 1 base pair is equal to 0 0.34 nanometers from DNA structure uh, Watson and Crick DNA structure we can find out this uh, distance and 1 nanometer is equal to 10 to the power of 9 meters. So, we can calculate the base pair base pair distance or uh, physical distance also we can calculate from these measurements. 
as I said, two point and three point test cross are mainly used for the gene mapping in case of diploid organisms to know the distance between the two genes. If a chromosome contain two genes, and we want to find out the distance between those two genes, we can find, uh, we can use two point cross. If you take a a b b and uh, small a small a small b small b as a two characters and cross them in F two progeny, the resultant F two progeny are 800 parental type and 200 hybrid type or recombinant type. Then percentage of crossing over is equal to 200. That means percentage of recombinant uh, total number of recombinant individuals by total progeny into 100. So recombinant individuals are 200 here and total individual progeny are 1000 into 100. So 20 percent that means 20 centimorgans are 20 into 10 power of 6 base pair. That means the gene A and gene B distance is 20 centimorgans are 20 into 10 power of 6 base pair. This is based on 2 point cross. We can find out the distance between the two genes on the same chromosome. If we want to find out the distance between 3 genes, if 2 genes is very simple, but 3 genes it is 3 point cross is used to know the order and distance between the genes. If 2 genes are there, there is no order A, B, A or B. If 3 genes are present, then there is a problem with order. That means order means A, B, C, 3 genes are there. Which one is in middle or which one is first or which one is last? Like that we can, there is a confusion. So, 3 point test cross or cross is used for the identification of order and distance between the genes. Similar, uh, similarly, as 2 point cross, here 3 characters are taken A, A, B, B, C, C and small a, small b, small b, C, C. In F2 progeny, the total progeny are 1000 and these are categorized into different types like this. From this data, in order to solve this problem, from, uh, first we want to know the parental characters. These are all progeny characters, progeny individuals. From these progeny individuals, what are the parental characters? First, uh, in order to solve this type of problem, first we know the parental characters first maximum number of characters are parental characters. So, A capital A capital B capital C and small a small b small c are the parental characters because they are the maximum number among the data. So, these are the parental characters. After that in second step we want to uh, first uh, second step you know the minimum minimum number of characters those are called double crossovers. Crossing over generally occurs between non sister chromatids of the homologous chromosomes. These now generally single crossing overs takes place, but sometimes double crossing overs also takes place. That means same non sister chromatids form two chiasma. That uh, that uh, cases the double crossing overs takes place. So minimum number of individuals are called double cross overs. Here six and four are minimum number. So these are the double cross overs. After finding the maximum number, that means parental characters and minimum number, that means double cross overs. Then by comparing the parental characters with the double cross overs, we can find out the middle gene. That means as I said, order we can find. So, by comparing the maximum number and parental characters and minimum number double cross overs, we can find out the middle gene. Take this, this is the parental character. These are the parental characters. How middle gene can transfer it? means if double crossing over takes place between one crossing over between A and C and the another crossing over between C and B, if A cross over takes place come into down, then it again come to up. So, capital A small c small b. Similarly, small a capital C small b. So, by comparing parental character with double cross overs, we can find out the middle gene. How middle gene can find means the middle gene only changes on the order. So, capital A, capital A by comparing parental character this one is double cross overs. Capital A, capital A, capital B, capital B, capital C, small c. So, the difference is here capital C parental characters, but in double cross overs small c. So, the difference is C appear in the C. So, this is the middle gene. So, the order of the uh, middle gene can be find out by using by comparing the parental character with the double cross overs. So, the middle gene is C. So, the gene order is A, C, B or C, A, B. So, order of the genes is A, C, B or B, C, A. After the finding the order of the genes, we can find out the what is the distance between the B and C and what is the distance between the A and C for the construction of gene mapping. Distance between A and C. 
that means crossing over occur between A and C. So, if crossing over occur bet between A and C, then the frozen air capital A small c small v and small a capital C capital B here. Those are 120 and 130. So, these are called single crossovers. In order to find out the percentage of crossing over in 3 point cross, the A and C crossing over progeny plus double crossing over. Double crossing over also we should include in this to, to find out the distance because double crossovers also in, contain single crossovers. So, AC single crossovers and double crossovers into 100 by total progeny. So, 250 is the single crossovers and 10 is the double crossovers into 100 by 1000 is the total progeny. So, 26 centimorgans or 26 into 10 to the power of 6 base pair. So, this is the distance between the A and C. Similarly, distance between the B and C that means B, C there is a cross single crossing over between C and B. Then capital A, capital C, small b, similarly small a, small c, capital B these are the individual. Similarly, the, the same formula we can apply here also then the distance between B and C are 22.5 centi morgans. Based on the these calculations gene map for the middle gene is C by comparing the parental, ca parental characters with the double cross overs, we can find out the middle gene. After that, finding, after finding the middle gene, the distance between the A and C is 26 centimorgans and the C and B is 22.5 centimorgans. Here, the distance between the genes C is more far from the mo, uh, B. That means, this is uh, uh, represented in the gene map also. Another thing in three point cross is coefficient of coincidence. Two terms generally appear in three point cross those are coincidence of coincidence and interference. Whenever more than one crossing over takes place, there is two these two things come to the picture. If the cross single crossing over takes place, there is no coincidence of coefficients or interference. If more than one crossing over occur between two non sister chromatids of a homologous chromosome, then these terms will come coincidence of coincidence and interference. Coincidence of coefficient of coincidence is the occurrence chance of occurrence of more than one chiasma or crossing overs. It is the chance of occurrence of more than one chiasma or crossing over. Whereas, interference is the inhibition of occurrence of more than one crossing over. That means, two are opposite, there are antonyms type. Coefficient of coincidence is again uh, in a, uh, antonym to the interference. If want to find out the coincidence of coefficient of coincidence COC, the formula is actual percentage of double cross overs by expected double cross expected percentage of double cross overs. Whereas, if want to find out the expected double cross over percentage of double cross overs, production of percentage of single cross over, product of single cross over so percentage of single cross over product by 100. Interference is equal to 1 minus coincidence, coefficient of coincidence. This calculation actual for, uh, expected double cross percentage of double cross over is equal to in previous three point cross there is a distance uh, by taking this data 26 and 22.5 is the single cross overs. Uh, this single cross overs uh, percentages into multi product by 100. 585 by 100, 5.85 percent. This is the expected double cross over percent. This is the formula expected double cross over is equal to product of percentage of single cross overs by 100. By basing on this formula, we can get this value expected double cross over from this data. Then actual percentage of double cross overs, actual double cross overs are 10, total progeny 1000. So, 10 into 100 by 1000, this is the 1 percentage. So, coincidence of coefficient is equal to 1 by 5.85 this equal to 0 0.17 then from this we can find out the interference interference equal to 1 minus 0 0.17 1 minus 0, 0 0.17 is the coc and 1 is the 1 minus 0 0.6 0 0.83 so here more interference is there if the interference is more there is less chance of occurrence of double cross overs so you can uh, from three point cross we can find out the uh, gene order and gene distance and 
coincidence of coefficients and also interference also. These are the gene mapping mechanisms for the diploid organism. Similarly, in case of haploid organism, there is tetrad analysis is there which is not discussed here uh, there. So, these gene mapping mechanisms very essential for the finding of the gene location, identification of gene position and Okay. Next, the topic is inheritance pattern. Transfer of traits from one parent to uh, a parent to progeny or one organism to another organism is called inheritance. Here is the father and is the son and the character which is transferred from father to son is this character and these characters, they like this several characters transferred from one parent to progeny is called inheritance. Chromosomes are the vehicles for the inheritance and the chromosomes contain genes which encode these characters. The genes present on the chromosomes are exist in two alternative forms. Those are dominant and recessive. If you take height, tall is the height is the character and tall is the one alternative form and dwarf is the another alternative form. The tall which is always expressed both in homozygous condition and heterozygous condition. It is called dominant character. The character which is expressed only in recessive state that means homozygous state that is called recessive state. So, chromosomes the characters present on the chromosomes exist in two alternative form those are dominant and recessive characters. And there is another term called karyotype. That means, if you take a cell from human, it contain total 46 chromosomes. These 46 chromosomes are 23 pairs. The 23 pairs of chromosomes arranged in either ascending or descending order is known as karyotype. This is the male karyotype and this is the female karyotype. In case of male karyotype, there is 22 male and female, there are 22 autosomal pairs are there. Here also 22 autosomal pairs are there. And in, if you take allosomal pairs, in case of male, one X chromosome and Y chromosome is there. X chromosome is the long and Y chromosome is the short chromosome. So, in male karyotype, the allosomal condition is heterozygous. Similarly, in females, the allosomal combination is homozygous, homologous. That means, both X chromosomes are because it is uh, the allosomal combination in case of male is XY and female is XX. So, the male karyotype contain 24 different types of chromosomes and female karyotype contain 23 different types of chromosomes. This is the karyotype picture of the male and female. The difference between autosomes and allosomes are chromosomes which are not to the sex determination. Autosomes are not involved in the determination of the sex, whereas allosomes are sex chromosomes involved in the determination of the sex. Uh, autosomes are similar both in male and female, whereas allosomes are different. In case of male, there is XY chromosomes present. In case of female, only XX chromosomes present. Genetically, 44 are 22 in human beings. Generally, 2 are 1 pair in case of human beings. That is, allosomes are only 1 pair or 2 chromosomes, whereas allosomes are 22 pairs or 44 chromosomes. So, based on this, chromosomes and uh, dominance and recessive nature, there are four types of traits can be observed in humans. Those are autosomal traits. Autosomal traits means they can carry by autosomes. The traits are genes responsible for the, these traits are present on autosomes. These traits appear in the progeny of male and female equally affected. If the uh, disease present in autosomal 
chromosomes of the parents, then the disease come to its progeny both equally to the both male and female. If a father, father and mother has autosomal traits, it has four progeny, these parents has four progeny, two male and two female. The two male and two female are one male or one female affected to the disease. That means, both male and female equally affected to the autosomal traits. And the second one is allosomal or sex linked traits. In allosomal or sex linked as the sex chromosomes or allosomes chromosomes are different in male and female, the traits most commonly, uh, uh, commonly appear in the sex than other. One sex most prevalently affected, another sex is not prevalently affected. This type of uh, inner, uh, traits are called allosomal or sex linked traits and dominant traits. Dominant traits means these traits are appear in all generation without any skipping of generation from uh, zero, first generation to n number of generation in all generation the disease will appear if the trait is dominant trait. Whereas, recessive trait there is skipping of generation that means first generation disease there then second generation missing, third generation is disease and fourth generation missing like that skipping of diseases appear in if case of in case of recessive traits. These are the four types of traits carried by the chromosomes. Those are autosomal traits appear equally in both male and females, allosomal traits differently appear in both male and females, dominant traits no skipping of generation every skip, every generation will appear the disease and the recessive traits skipping of generation and one generation disease is there and another generation disease is not there like that appears. Based on these type of uh, traits four types of inheritance patterns are there, those are autosomal dominant. Autosomal means equal distribution of disease both male and female, dominant means no skipping of generation. Similarly, autosomal recessive, autosomal means equally affected both male and females, recessive means skipping of generations. Sex linked dominant, sex linked, there are two types of sex linked, X linked and Y linked because there are two types of allosomes are there X and Y, so X linked and Y linked character. Uh, traits are there. Sex linked dominant. Sex linked means there is a prevalent in one sex, disease prevalent in one sex than other sex and dominant means every generation there is a disease outbreak. And the sex linked recessive. Sex linked means there is preference, uh, gender preference of the disease and recessive means skipping of generation. These inheritance pattern easily understand by the pedigree chart. The pattern of disease, how the disease inherited can be easily understand by pedigree charts. These are the various symbols of the pedigree charts generally used. Autosomal dominant, as I told autosomal means both male and female are equally affected and the dominant means there is no skipping of generation. This is black means affected and white means healthy individual. If you take this first generation and the second first generation father contained mother is healthy. If the marriage takes place between those two individuals and the progeny of four progeny, these among these pro, four progeny, one male and one female affected. That means autosomal means equal male and female affected. And dominant means every generation there is disease outbreak. First generation disease is there, second generation disease is there, third generation disease is there, fourth generation. So, there is no skipping, so it is dominant. Autosomal means both male and female affected in equal ratio. Examples, progeria caused by a mutation in which the person ages very rapidly. Even young ages also the person appear like a old, they die before the can reproduce. Huntington disease, it is also autosomal dominant in which the central nervous system starts to break down around the ages of 30. And the autosomal recessive disorders, autosomal means equal distribution of male and female, recessive means skipping of generations. See, everywhere there is equal distribution of, this is carriers, in recessive there is carrier, actually there are now, in each and every individual contain two pairs of chromosomes, those are called homologous chromosomes. These homologous chromosomes contain uh, alleles, one is dominant allele and one is recessive allele. If the both alleles are dominant, then disease appear. One allele is dominant and one allele is recessive, then it is called carriers. So, in recessive condition we can observe carriers. Autosomal, there is equal distribution of disease, black means affected. So, male and female are equally affected and recessive means skipping of generation. First generation there is no disease, second generation disease appear, third generation no disease, this skipping of generation appear. Example, albinism is a genetic condition which is the loss of pigment in hair, skin and Tay-Sachs disease. It is also example for the autosomal recessive disorders. 
Next, X linked, as I said, X, uh, sex linked diseases, there is X linked and Y linked. X linked dominant. X linked means this uh, allosomal disorder, so preference is there, either male or female are more affected. And the dominant means every generation there is disease outbreak. The first generation disease is there, second generation, fourth, third generation, fourth generation. So, every generation there is disease appears, so it is dominant. X linked means there is a preference of sex, that means in a particular gender there is a more disease condition, female more disease male models like this. So, it is X linked, vitamin D resistant rickets, this is the example for the X linked dominant. Y linked inheritance, this is the only inheritance pattern appear um, males. This is type of called holandric inheritance, this is also called holandric inheritance because Y chromosome present in male and it is inherited to male progeny. So, Y linked inheritance always victims are male, example this is holandric and this is the hair in the ear hair distribution is the uh, y linked inheritance, if, if it uh, is the father, is the daughter, son, daughter do not have this hair and son has this. That means, father to son, is to is son, like that only, it is only male inheritance. This is y linked inheritance. And the x linked recessive, x linked means preference in one particular gender, recessive means skipping of generation. This gender, this is preference in particular sex only male affected and recessive means skipping of generation. There uh, every generation there is no disease. So, it is recessive, X linked means preference in particular gender. So, hemophilia, color blindness, dis muscular dystrophy syndrome, these are all X linked recessive disorders. Next, sex limited traits, some traits are only limited to particular sex. For example, breast development in females and beard development in males is the sex limited traits. Some are sex influence traits, example baldness. Generally, the homozygous dominant condition both male and female get baldness, but heterozygous dominant condition only male get baldness, female does not get baldness. So, this is sex influence trait. The hormones present on the male influence the baldness in heterozygous condition, whereas female did not include. These are the different types of inheritance pattern studied in genetics. Okay, welcome to the next topic that is gene regulation. First of all, what is gene? This segment of DNA or part of DNA which is present on the chromosome and is that is coded. As I told earlier, uh, the total DNA 99 percent of the DNA is non coded that means in trans part only 1 percent of the DNA which is distributed um, along the length of the chromosome only code the proteins so, that is called gene controlled by cis and trans elements. Every gene or functional gene or coded gene is controlled by cis and trans elements. What are these cis and trans elements? Cis elements are always in DNA nature, that means they are also DNA components or part of DNA elements. Trans elements are protein in nature, that means transcription factors, uh, RNA polymerases, like that there are different types of trans elements are there. Always trans elements are protein in nature, whereas cis elements are DNA in nature, that means enhancer, promoter, operator, these are all cis elements and trans elements are protein in nature. So, every functional gene is segment of DNA which is coded, controlled by cis and trans elements. Determination of traits are part of the trait and gene always determines a trait or 
complete trait or a part of trait. This is called the complete definition of the gene. Based on coding or expression pattern, these genes are categorized into two types. Those are indivisible genes. Example, indivisible genes means they express only certain conditions or certain cells or certain time only. Those type of genes are called indivisible genes. For example, insulin expressed in beta cells of pancreas, melanin cells, only skin cells. These genes are, these melanin or insulin encoding genes express only based on time or situation. So, these are called indivisible genes. And another type of genes are called unindivisible genes. These are also called constitutive genes or housekeeping genes. That means, they are always expressed irrespective of the time and the location or cell. They are always expressed. Example, genes of the metabolism. For example, if you take glycolysis, there is a 10 enzymes present in the glycolysis. All these 10 enzymes expressed all every time and all the cells contain these genes. Such type of genes are called unindivisible genes or constitutive genes or housekeeping genes. And the second type, type is indivisible genes. They express only based on need. Indivisible genes requ uh, require turn on and turn off mechanism because they, ha they have to express in certain time period or based on necessity. So, there is a need of turn on and turn off mechanism for these indivisible genes. So, this is called gene regulation. Pattern of gene regulation is different in different organism. Actual gene regulation means turn off and turn on mechanism should be there, but uh, this regulation mechanism is different in different organisms. We have prokaryotes and eukaryotes. So, in prokaryotes gene regulation is different and eukaryotes gene regulation is different. The turn off and turn on mechanisms of indivisible genes are called gene regulation. If you take prokaryote, this prokaryote gene structure, these prokaryotes are polycystronic genes. Polycystronic means proka in prokaryotes there are polycystronic genes present. Polycystronic means more than one genes controlled by single regulatory element. That means one regulatory element can control more than one genes expression. That means a single switch can operate more than one fan. That means there are 10 fans there in a room. All the 10 fans are controlled by single switch. That is type is known as polycystronic. That type of genes are also present in prokaryotes. If we take this structure, it is a single regulatory region. This is up to this, there is regulatory region. It is a promoter, operator and inhibitory genes. These are called regulatory region and A, B, C, D, these are the structural genes. All these four genes are under the control of this regulatory region. So, single, single regulatory region control the expression of all these four types of genes and they transcribed as a unit and after that they translated as a discrete proteins. These type of genes present in prokaryotes. So, these are polycystronic genes. Whereas, in eukaryote, there are monocystronic genes. That means, each gene one regulatory element. That means, each and every individual gene has its own regulatory region. So, these are monocystronic. But, the difference between the polycystronic and monocystronic genes are in polycystronic genes, that means in prokaryotes, there is no intervening sequences or interrupted sequences. That means, all the genes are continuous manner, complete. Whereas, in case of eukaryotes, there is gene and interrupting region and uh, part of gene interrupting region, one again part. That means, there is a each and every gene contain intervening sequences or entrance. There is a in eukaryotes, there is introns between the genes and also within the gene also. E each and every gene contain introns or non-coding genes. This is the case of eukaryotes. So, these genes are interrupting genes. So, after transcription, the immediate product is known as initial transcript or heteronuclear transcript. In heteronuclear transcript, there is a need to removal of these introns and the suppling of these exons. So, these are called post transcriptional modifications. These type of mechanisms are very complex and these occur only in case of eukaryotes. This is the case of eukaryotic genes. These are the two different types of gene structure present in prokaryotes and eukaryotes. The polycystonic genes in case of prokaryotes era is also called as operons. So, operon is a stretch of genes 
under the control of single regulatory region, whereas eukaryotic genes are monohistonic genes. That means one gene controlled by one regulatory element. Gene regulation in bacteria. In bacteria means prokaryotes. In prokaryotes, the gene regulation is turn off or turn on mechanism. Turn off gene expression. Best example by tryptophan operon. Tryptophan operon. Tryptophan operon is essential for the synthesis of tryptophan. That means, regulate the synthesis of tryptophan in bacteria is controlled by tryptophan operon. In tryptophan operon, if tryptophan is present, no need of expression of trip operon. If tryptophan is absent, then trip operon should be active. That means, tryptophan operon contain a set of 5 genes. All these 5 genes are essential for the synthesis of tryptophan. If tryptophan is there, there is no need of synthesis of again tryptophan. So, tryptophan presence, trip operon is silent. If tryptophan is absent, then trip operon is active. Here, turning of the trip operon, tryptophan, turning of the trip operon, the tryptophan facilitate major role as a repressor. So, in trip operon, tryptophan itself act as a repressor for the trip operon. Turn on gene. When gene turn on means the tryptophan is absent, then only the tryptophan genes turn on. This is the tryptophan operon. When what happens when tryptophan is present? If tryptophan is present, there is no need of again synthesis of tryptophan. So, the tryptophan genes are inactive. How? This is the tryptophan, this is the repressor protein. It alone cannot stop the tryptophan operon. Uh, it bind to again tryptophan amino acid. If tryptophan is present, this tryptophan bind to repressor protein and this repressor protein become complete and it stop the tryptophan operon. That means, presence of tryptophan itself turn off the trip operon. And another type of operon is lactose operon. This lactose operon is e uh, best observed in E. coli. Generally, E. coli, there is a uh, in media, generally it uses glucose as a nutrient source. If glucose is absent, then it uses another glucose, another carbohydrate source that is lactose. Generally, it prefers glucose. If glucose laps, then only it uses lactose. In order to use the lactose, it should activate lactose operon. That means, previous condition is trip operon, tryptophan is present, then trip operon is turn off. In case of lac operon, at lactose operon, lactose is present, then only lac operon is turn on. That means, it is inducible operon. Lac operon is inducible operon and trip operon is repressor, turn off, uh, uninducible operon. That means. So, lactose itself activates the lac operon. That means, lactose, if glucose is absent, lactose is present, its lactose is made up with glucose and galactose. If we break down these disaccharide into glucose and galactose, it the free glucose can be utilized by the bacteria. So, in order to break the lactose into glucose and galactose, it should be activate lac operon. So, lactose itself act as a activator and remove the repressor from operator region and promote the RNA polymerase to translate, transcribe the structural gene. That means, Z, Y and A genes. These genes after translation become functional proteins. These trans acetylase and permeases are essential for the uptake of glucose from media to uh, lactose from media to cell and beta galactoside is responsible for the breakdown of lactose into glucose and galactose. If lactose is present, itself lactose itself removes the operon uh, repressor from operator region and activate the lac operon. And another type of regulation is positive regulation. In positive regulation, glucose levels are low and cyclic AMP levels are high. The cyclic AMP level bind to CRP, cyclic AMP receptor protein. Cyclic AMP and CRP receptor proteins activates the lac operon and synthesis of lactose degrading genes. If glucose levels are high, there is no need of synthesizing La, uh, beta galactose and lact uh, lactose degrad degradation because glucose is the ready made source for the E. coli. So, if glucose is absent, then only lac operon is activated. If glucose is present, there is no need of activation of lac operon. So, cyclic MP and CARP not bind to each other, then lac operon is repressor. So, lac operon only activate 
glucose is absent and lactose is present. If glucose is sufficient in the media, there is no question of activation of lactose. This is the, these are the two regulatory mechanisms observed, main mechanisms observed in prokaryotes. Whereas, eukaryotes which is very complex system contain several types of regulatory mechanisms, points of controls, several points of control. Those are packaging and unpackaging of DNA. Packaging means the DNA and the histone proteins together form chromosomes. This is called packaging. The packaging time also there is a control of gene, gene regulation and the transcription. Transcription means DNA become RNA by RNA polymerase. So, in this case also there is a regulation mRNA processing that means in the case of eukaryotes these are split genes that means there is a uh, introns and exon portions in the within the gene also. So, removal of these introns and uh, suffering of exons is also mRNA processing and uh, 5 frame capping, T frame tailing, uh, tailing is also mRNA processing. Next mRNA transport generally in eukaryotes there is a nucleus is a cytoplasm is there. Transcription occur in nucleus and uh, translation occur in the cytoplasm. So, transcription from nucleus to thyto, uh, in order to uh, perform translation, there is need to transport mature RNA from nucleus to cytoplasm. So, during transport also there is a regulation. Is a translation. Translation means mRNA converted into proteins. This time also there is a regulation. Is there protein processing? After sensing a protein, in order to get its native structure or functional state, it should be folded. So, folding time also there is a regulation and protein degradation after completing the function of that protein it should be degraded. So, in this time also there is a regulation. So, in eukaryotes there is a different stages, different regulatory mechanisms are there for the gene expression, gene function. DNA packaging and gene control. Generally, DNA is the acidic structure because it contain phosphoric acid. So, phosphoric acid means it is a negative state and it only folded or packaged in presence of basic protein that is histone proteins. If histone proteins are tightly bind to the DNA, then it is called heterochromatin. Heterochromatin genes are not expressed, so in expressed state, this is the heterochromatin region. And euchromatin is loosely bind to the histone protein, so it is a euchromatin. Euchromatin genes are highly expressed, heterochromatin genes are low expressed. So, based on the packaging mechanism also itself packaging mechanism itself control the regulation of uh, expression of genes. And DNA methylation, generally in females there are two X chromosomes are there, male only one X chromosome. The two X chromosomes are females uh, among the, uh, between the two X chromosomes, one X chromosome is silent that means become bar body, it is because of the methylation process. So, methylation inactivates the gene expression, methylation of DNA, cytosine methylation. Next, trans transcription initiation. Transcription initiation occur generally in promoter regions. Promoter region, uh, in order to transcription, uh, uh, in order to occur transcription, first of all, there is a need to bind the RNA polymerase. In order to bind the RNA polymerase, there are several transcription factors facilitate the binding of RNA to the RNA polymerase to the promoter. After binding of RNA polymerase also, it immediately can't start the transcription. It is take some other protein helps. CC elements help tra uh, enhancers, transcription factors and other elements. So, in this way the transcription is also under the regulation in case of eukaryotes. These are the different, it is the transcription initiation, this is the start points at promoter and the several types of proteins and enhancers involved in the uh, transcription initiation process. Next, uh, post transcription modification, as I said uh, the genes of the eukaryotes are split genes. So, it is DNA translated into primary RNA, primary RNA they contain introns and exons, the green regions are exons and uh, orange regions are introns, the introns should be removed and the exons should be shuffled, then only it is translated. So, in this time also there is a regulation like alternative splicing, the exons uh, combine in different combination that is called alternative splicing and these are the different mechanisms. And protein processing and degradation, protein folding and after functioning completing of the function protein should be degraded, this type of protein degradation. This also there is a regulation in the uh, gene in case of eukaryotes. These are the different mechanisms where gene regulated in case of eukaryotes. So, understanding of these regulatory mechanisms in eukaryotes facilitates the new 
translation research and also discovering the new drugs for the curing the disease. So, in this way genetics facilitates the understanding of characters transmission from one individual to another individual and how diseases transferred from one organism to another organism and also studying a family history from where actually disease started from where it how it is transferred from one generation to another generation this all can be understood by only by gene genetics only. So, all these three topics which we were discussed today are the linkage and gene mapping and gene regulation and inheritance pattern are very essential for the understanding of gene genetics and discovery of new drugs and translational research also. अंदर की नमस्कार कलाशाल विजय अंदर की नमस्कार कलाशाल विद्याशाख व प्रति रोज भाग मन टीवी द्वारा तत्वशास्त्र सेमस्टर नीति शास्त्र में दंडनीति सिद्धांत वाटा मैं ने बोतना दंडनीति सिद्धांत चाल मुख्यमंत्री प्रति पौर तेजी अंशन दंडनीति सिद्धांत गुरी मैं चर्चिस्ट मुख्य दंडनीति सिद्धांत मूड भागा विभजी मैं दंडनीति गुरी माटड़ा दंडनीति निष्कृति सिद्धांत थीरी आफ् रेट्रिब्यूशन अटा सिद्धांत रेडोदी डेटरेंट थीरी आफ् पनी निरोधक शिक्षा सिद्धांत मूडोदी रिफार्मेसन थीरी आफ् अटा अंत संस्क सिद्धांत यह मूड सिद्धांत और सिद्धांत मी इंक सिद्धांत मानवल ने उन्नत तीर्चिद शिक्षा सिद्धांत उपयोगपड़ता मन को मुख्य मानव सामजन ऐरपड़न दंडनीति की अत्यंत प्रा मुख्यता आटवीक सामजों में 
నీతి దండనీతి అనేటువంటిది చాలా ఆవశ్యకమైంది ఎందుకంటే మానవుడు వివిధ రకాలైనటువంటి సంచార జాతుల నుంచి ఒక సంఘంగా ఏర్పడిన తర్వాత మిగతా సంఘంలో ఉన్నటువంటి సభ్యులందరూ కూడా చక్కగా జీవించడానికి ఉపయోగపడాలంటే శిక్షలు అయినటువంటివి చాలా ఆవశ్యకమైనవి అటువంటి శిక్షలని ఏర్పాటు చేయవలసినటువంటి అవసరం సంఘ పెద్ద ఎవరైతే ఉన్నారో రాజ్య అధిపతి ఎవరైతే ఉన్నారో రాజ్య నియమావళికి లోపడి శిక్షలని ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందనమాట ఆటవిక జాతుల్లో కూడా మనం జరిమానాలు శిక్షలు ఈరోజు వింటూ ఉంటాం అంటే మానవ సమాజం ఈరోజు ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి సమాజం అయినప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ కూడా ప్రపంచంలో అనేకమైనటువంటి ప్రాంతాలు మా నాగరికతకి దూరంగా ఉన్నాయి అయితే అటువంటి నాగరికత దూరంగా ఉన్నటువంటి సమాజాల్లో కూడా ఈరోజు మనం శిక్షలని గమనించవచ్చు అక్కడ ఉన్నటువంటి గిరిజన తెగల్లో అయితే కానీ ఇంకొక తెగల్లో కానీ పెద్ద ఎవరైతే ఉంటారో నేరం చేసిన వాటికి శిక్షించడం అనేటువంటిది ఒక అనవాయితీగా వస్తుంది ఇది చాలా అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం అనమాట శిక్షణ లేకపోతే సంఘ నియమాలకు చట్టాలకు అర్థం ఉండదు ప్రిక్షణ అంటే క్రమశిక్షణ రాహిత్యం ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ పతనం అయిపోతుంది సమాజం కాబట్టి క్రమశిక్షణ అనేటువంటిది మానవ సమాజానికి అత్యంత ఆవశ్యకమైనటువంటిదని మనం చెప్పుకోవచ్చు దండనీతి ప్రతి సమాజంలో కూడా చాలా ఆవశ్యకం శిక్షించబడడం ద్వారానే నేరస్తుల్లో మార్పు వస్తుంది శిక్ష లేకపోతే మార్పు రాదు ఎందుకంటే సమాజంలో ప్రతి మనిషి కూడా నీతిగా జీవించడం కన్నా నీతికి తప్పడానికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది అతను తనకు వ్యక్తిగతమైనటువంటి మనస్తత్వం కానీ సమాజం సమాజం తలొక విలువలు సమాజం ముందుకు నడవాలి అంటే అభివృద్ధి చెందాలి అంటే మానవులందరూ కూడా కొన్ని త్యాగాలకి వాళ్ళ తలొక కోరికలు చంపుకొని సమాజ అభివృద్ధి కోసం ప్రయత్నం చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది కాబట్టి దండనీతి యొక్క ఆవశ్యకం ప్రతి సమాజంలో కూడా ఎక్కువగా ఉందని మనం గమనించడం జరిగిందనమాట శిక్షల వలన శిక్షించబడినటువంటి వారే కాక ఇతరులు కూడా శిక్షలపై అవగాహన భయము ఏర్పడి నేరాలు చేయని చేయని ప్రవర్తనను అలవరుచుకుంటారు అయితే సమాజంలో చాలా వరకు కూడా నియంత్రణ అనేటువంటిది ఎలా జరుగుతుందంటే నియంత్రణ ఇతరులకు విధించినటువంటి శిక్ష ఏదైతే ఉందో ఆ శిక్ష ద్వారా అటువంటి శిక్ష అటువంటి నేరం చేసినట్లయితే నాకు కూడా పడుతున్నటువంటి ఒక భయం మానవుల్ని తప్పు చేయనివ్వకుండా చేస్తుంది తప్ప సహజమైనంగా మానవతలకు ఆలోచన భిన్నంగా ఉంటుంది కాబట్టి శిక్షలు అయినటువంటివి అత్యంత ఆవశ్యకమైనటువంటి విషయం మనం గమనించవలసినటువంటి అవసరం ఉందన్నమాట నేటి సమాజం అనేకమైనటువంటి చట్టాలపై ఆధారపడి ఉంది ఆధునికమైనటువంటి సమాజం ప్ర సమాజ అభివృద్ధి కోసం సమాజంలో ఉన్నతమైనటువంటి అనేక అనగారిన వర్గాలకి సేవలు అందించడం కోసం సమాజంలో ప్రజలందరికీ సమానమైనటువంటి హక్కులు కల్పించడం కోసం ప్రజలు ప్రభుత్వం ఎప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తుంది అందువలన చట్టాలు సో సుఖ శాంతులుగా మానవులు జీవించడానికి దోహదం చేస్తాయి కాబట్టి చట్టాలు అమలు జరగాలి అంటే శిక్షలు ఖచ్చితంగా ఉండి తీరవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నమాట ప్రజలు తమ యొక్క వ్యక్తిగతమైనటువంటి శిక్షలను సంఘ సంక్షేమానికి శ్రేయస్సుకు ఉపయోగించాలి అంటే ప్రతి మనిషి కూడా తన తలకే వ్యక్తి స్వేచ్ఛ ఎంతవరకు ఉండాలనేటువంటి అంశం మీద మనం రాజనీతి శాస్త్రంలో చర్చలు చూసాం మా ఎదుటి మనిషికి మన చేయి తగలినంత వరకు మన తలక చేయికి స్వేచ్ఛ ఉంటుంది కానీ ఎదుటి మనిషికి తగిలితే మాత్రం మనం అది ఇబ్బంది పడుతుంది అనమాట కాబట్టి మనకి ఎంతవరకు స్వేచ్ఛ ఉంది అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని మనం పరిశీలన చేసినప్పుడు స్వేచ్ఛ ఖచ్చితంగా కూడా ఎదుటి వారికి హాని కలిగించలేనంతసేపు మన తలక స్వేచ్ఛ మన తలక ప్రవర్తనలో ఇతరులకు ఇబ్బంది కలిగించలేనంత వరకు కూడా మన స్వేచ్ఛని మనం ఉపయోగించు అంతేకాకుండా మానవుడు సంఘ సంక్షేమం వైపు కూడా ఆలోచించాలి కొన్ని త్యాగాలు చేస్తే తప్ప ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు కొన్ని త్యాగాలు చేస్తారు కొన్ని త్యాగాలు చేసి పిల్లల కోసం తన ప్రవర్తనలు మార్చుకుంటారు పిల్లల కోసం సంక్షేమం కోసం కొన్ని ఉదారంగా సేవలు అందిస్తూ ఉంటారు అవన్నీ కూడా ఆ కుటుంబ శ్రేయస్సుకు ఉపయోగపడతాయి అలాగే సమాజంలో వ్యక్తి కూడా సమాజంలో కొన్ని త్యాగాలు చేసి సమాజం కోసం తన తాలూకు ప్రవర్తనలు మార్చుకొని సమాజ అభివృద్ధి కోసం పాటుపడవలసినటువంటి అవసరము ఉందని ఈ శిక్షా సిద్ధాంతాలకు లక్ష్యంగా మనం చూడవచ్చు అనమాట ప్రజల వారికి హక్కులతో పాటు వారికి విధులను కూడా నిర్వర్తించాలి అంటే ప్రతి వ్యక్తి కూడా హక్కులు ఉంటాయి కొన్ని తన తాలూకు హక్కులతో పాటుగా విధులు కొన్ని బాధ్యతలు నిర్వర్తించాలి అలా నిర్వర్తించిన వారికి శిక్షించడానికి ప్రత్యేక యంత్రాంగం కూడా ఉండాలి అలా కానప్పుడు ప్రభుత్వం నడవటం చాలా కష్టం ప్రజలందరినీ కూడా శిక్షించే యంత్రాంగం లేకపోతే ప్రజలందరూ నేరాలు చేసుకుంటూ పోతారు కాబట్టి నేరస్తుని శిక్షించినప్పుడే ఇతర వ్యక్తులు నేరాలు చేయడానికి భయపడుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా శిక్షలు విధించేటువంటి ఒక యంత్రాంగం ఉండవలసినటువంటి అవసరం ఉందన్నమాట ప్రజల యొక్క వారి యొక్క విధుల నిర్వహణలో ఎదుటి వారి యొక్క స్వేచ్ఛను వారి యొక్క హక్కును భంగం కలగకుండా ఉండాలి లేకుంటే శిక్షకు గురవుతామనేటువంటి భయం ఉండాలన్నమాట అసలు శిక్షతలకు లక్ష్యమే భయపెట్టడం చాలా వరకు చాలామంది సి సిద్ధాంతకర్తలు ఏం చెప్పారంటే శిక్ష అనేటువంటిది ఒక జడుపుని కల్పించేటువంటి ఒక అంశం అనమాట అయితే శిక్ష అనేది ఒక రకమైనటువంటి చెడు ఈవిల్ శిక్ష పడ్డాన్ని ఎవరు కోరుకోరు శిక్ష అనేటువంటిది చెడు అనేటువంటి ఒక అభిప్రాయం అందరిలో ఉందన్నమాట అయితే శిక్ష పడేటువంటి వాళ్ళని మనం చూసినప్పుడు బాధగానే కలుగుతుంది కానీ శిక్ష ఎందుకు పడింది అనేటువంటి అంశాన్ని మనం పెంచినప్పుడు వాళ్ళు సంఘ చట్టాలను ఉల్లంఘించడం అనేటువంటి
शुभदाण की प्रजास्वाम्य मन तस्कटे प्रजल बाग्यस्वामी तो प्रभुत्पड़ चटा चयड़ते आ चट सक्रम अमल जरूर प्रजल सर सौख्या अंदता है प्रज प्रभुत् द्वारा काबटे शिक्षण प्रजा अंगीक तप का मन उदाहरण की ईपी इंडियन पीनल को इंडियन पीनल को प्रति शिक्षण की मैं प्रभुत्व अंगीक ये नेरम चेसवाड़ी ये शिष अने अंश स्पष्ट अंदर बेतम अने आये अन्नी रकल शिक्षण चुड़ग भाव अटे शिक्ष शिक्ष विधान बेतम आये प्राकृतिकवादी बेतम यदि हेडोनिस्ट अंत सुखवादी आईन शिक्षण लेने सामजा ने कोरकना व्यक्ति चवेस पनी चेयक वाल कल फल शिष अटे मन नियम निबंधन उठाई मानव सामज में पुटने प्रति व्यक्ति की कोई नियम निबंधन उठा आयम निबंधन प्रकार मन ना मन को शिक्ष उड़ा उदाहरण की मन बैक मेदे मन को ड्रैविंग लैसेन उड़वास अवसर हुए ड्रैविंग लैस लेकिन शिक्ष की मन गुरीम अदे विधा और लफ्ट सैड नेवास अवसर हुए लफ्ट लेकिन मन को प्रमादम जरिए प्रमादम अंदम नियम निबंधन अभी कोई प्रत्येक सुख शांत कोसम मनवजाति की एर्पट्टी तप प्रत्येक लक्ष्य मनव सुख में जीवन कोसमें शिक्षण दाने सामज में व्यक्त कल एर्पट्टे शिक्षण व्यक्ति अवतल व्यक्ति लेदा व्यक्त प्रम प्राणा की अतन ओक स्वातंत्र हाँ कल अत शिक्षक गुरीता कांट अने नैतिक सिद्धांतवे नैतिक हाँ वाल कल भौतिक चुड़ वर्णचा शिक्षण अटे नैतिकता एवर तपारो वाली भौतिक शिक्ष पड़ने मल्ल नैतिक दाने अंदर अमल नड़चुक भौतिक शिक्षण खचिंग उड़ाने कांट तो लाख उद्देश्य फ्यूर बुक् चतबद्ध निमाल उल्लंघन राज्यम अट्ठे व्यक्ति पै विधि आंक्षिग वर्णचारनम अंत राज्य प्रत्येक हक्ल राज्य प्रजल संक्षेम चूडों पर प्रजल नियंत्रण बाध्यता राज्यमेंट प्रजल रक्षा बाध्यता राज्यमेंटी काबटे राज्य अंश चाला मुख्यमंत्री दिन प्रति पौर समर्थ अवसर होता प्रति शिक्ष हिंस उ चटबद्धम हिंस ही हिंस दंड रूपमेंदन अटे वैलैंस लेकिन शिक्षण का एंकंटे शिक्ष में हिंस अंतर्भाग हिंसक अभी शिष का अंदव यह शिक्षा सिद्धांता मुख्य दंडने चूड़े इंदो मन मोटमोट चुप्क रेट्रिब्यूशन थीरी आफ् पनी मैं मन इंतवर मन चूस नीब्यूशन निस्कृति सिद्धांता प्रतीक सिद्धांता अटा प्रतीक अंटे अन् पदों ने कल तिगे चलने अर्थम अटे चाल मंदिर शिक्षण गुरी व्यक्ति ये स्थाई में नेर अदे स्थाई में अत की शिक्ष ने व्यक्ति की अत ने तीव्रता नोपि बाधन कल लक्ष्य निस्कृति सिद्धांत में उकृति शिक्षा सिद्धांता मन परशी अनेक मंद जा मेकेजी अटा रेट्रिब्यूशन अने पदा की व्यक्ति तुम्हें पानी अदे कार्यानी तिगे ने अत ने पड़े अमती निर्वचा अटे मेकेजी चप्पन चाल खचिंदन एंकंटे एवर यह विधम ने अदे स्थाई में आ ने वाले एंत सामजा की नष्ट कल अंत नष्ट अत कल तनों लक्ष्य जा मेकेजी तलाका हिंदू ने मनो हिंदू कर्म हिंदू मतस्थ मन भारत देश में एक्वा हिंदू कर्म सिद्धांता चूस नगवगीत उन्मा अन्नी विवरा हिंदू दी चूस हिंदू धर्मशास्त्र ने बहुत चप्न मन चप्न सिद्धांता मन परशी हिंदू कर्म सिद्धांत एम चुनि प्रतीक सिद्धांत भाव हिंदू सिद्धांत एन क्या प्रति मनि हिंदू धर्म पाठी प्रति वक्सन दी तुपे ना जन्म का वे जन्म खचिंग इंटर शिष गुरीता और भाव ने कल उठा अटे हिंदू कर्म सिद्धांत और प्रतीक सिद्धांत भाव कर्म सिद्धांत नैतिकता अति भौतिकता सूक्ष्म रहस्य उठाई एन कटे मोरल बिहेवियर एवर तपनारो वाल अति भौतिक शिक्षण मन ग्रमा सामेत चेतार एंटे पूर्व एदना ने दाखिल पनीमेंट को वेदन वो कॉल में कुंडल तिग का कुंडल तिग वस्तु कुंडे वो चे अटे विक्ष मन की पड़पोदी इधे अति भौतिक शक्ति द्वारा इट शिक्ष पड़ता है अंत इधी हिंदू धर्मशास्त्र मनि ने भयपड़ों और प्रधानमंत्री पात्र पोषिस्म अदे विधा भारतीय कर्म सिद्धांत में उठा पुनर्जन्म गत जन्म या कम पर अनेक मंद मन की नेचुल् अंत प्राकृतिक कोई रकल शिक्षल ने अभविस्तूर सर मंद बुद्धि तो जन्म का अंग वकलांग जन्म का लेते जन्म जीवित ना क्रम में एदना रकम ऐक्सीडेट अटे अभी विधा जरक जरूर अट्ठापड़ेमेंटे पूर्वजन्म कर्म पूर्वजन्म तो सुकृत जन्म अभविस्ना अने भाव मन चुप्त उठा 
आमोदन चूस्त उठा काबी इक भारतीय कर्म सिद्धांत आटोमेट शिक्षण अंतर्भाग अति भौतिक स्थित गत जन्म परंपर चालावर चपेट जरिए अन्ट प्रतीक अभी नेरस्थि की संघ निर्दिष्ट कल बाध लेक बहिंग वेसे शिक्ष का चपेवच्छ प्रतीक अनेटी व्यक्ति व्यक्ति मेत व्यक्ति तीर्चक सामजन का रोज सामजन प्रति व्यक्ति सामाजा की कटी राज कटी राज्य निम निबंधन कटी जीवन अवसर उबी राज्य व्यक्ति की अन्यायम जरना ये व्यक्ति व्यक्ति इतर व्यक्ति वाल नष्ट अट नष्ट कल व्यक्ति की शिष विधि अधिकार राज उन्मा काबी राज्य सर्वाधिकार कल का शिक्षे अधिकार संघम अटे ने राज्य संघा की कल सांघिक प्रयोजन अंत ये कारण ने की शिष वे नैतिक आ शिष एंतर सामंजस देश आधार संघ आ शिषण जरमा अमल चेयर इध चाल जटिल समस्या अनेक राज मन परशील अनेक प्रदेश मन चूस में ये रक शिष एला दाकेंटे को मे शिष अत मेलकोल विधा उ इंकोक को मेटे शिक्षण इतर व्यक्त एवरू चय भयंकर उन्नी मताचार असरी चाल देश शिक्षा चाल भयंकर उठाई आ देश में ने संख्य चाल तग्त अदे विधा कोई देश संक्षेम राज चूस मन अगर शिक्षा चला उदार उठाई अट्ठे राज उदार राज मन चूस अ शिष अत मारपच्ची सामजन में अतु वेलीवे को अतो अत अंतर्गत मैं मारपे विधा शिक्षे अच्छे शिक्षण विधि की आधार शिषण एवर विधि अने दाद उ जरमा ये स्थाई में उड़ी जरमा एवर की चंदी इट विषया आर्टिक सामजों दाका रकमेंट कंफ्यूजन अच्छे आदिम आदिम सामजा ने मन चूस आदिम सामजों में विवरी जरमा वाट आदिम सामज तालूका समक्यम व्यय कोसम धना उपयोग जरूर अदे विधा धन मूल में का व्यक्ति ग्राम बहिष्क लगते को व्यक्ति विधि अभी इपटी आटविक सामजों में उनाई अदे विधा नागरिक सामजों में उठा शिक्षण मन चूस नागरिक सामजों में निर्दिष्ट निमावल तो शिक्षा स्मृत उ आ शिक्षा स्मृत के अगुण अत की आ राज्य एर्पट्ठा व्यवस्थ उ परपालना व्यवस्था एलाद न्याय व्यवस्थ को अदे उ न्याय व्यवस्था में यायमूर्त आयमूर्त प्रत्येक शिक्षण पे वाले उठर वाल शिक्षा यायशास्त्रा अध्ययन चेसा वाले उठर अट्ठावे न्यायशास्त्र अध्ययन चुनावे शिक्षा विधि अर्हुनी मन चपच्चन न्यायस्थ व्यक्तिगत शिक्षक अर्हुड़ना यह मोता शिक्षण एवर वे वेयी अट्ठे जटिल प्रश्न अंत इपू मन को अंत ने की अंत कोई राज्य खचित मैं निर्दिष्ट शिक्षा स्मृति उन्ई मन इंडियन पीनल को एलागैते अभी भारतीय शिक्षा स्मृति प्रकार अंत मन ब्रिटिश कल इक भारतीय शिक्षा स्मृति अने एर्पट्टों जरिए इट दाने मनोसारी परशील शिष एला उड़ी ने एंत शिष उ अभी खचिंग निर्दिष्ट तेजन अभी इक इंटर देशा चला सुलभतर शिक्षा का पूर्वकाल मनोस परशील विधा उड़े का अब शिक्षा वेरे उ अब राज्य में मेधावल राजुल कुर्चनी ले पंडित कुर्चनी ब्राह्मणु कुर्चनी ने इंटर शिष विधि अत कारण चेत ये परस्थित अट्ठावे नेरा चाड़ा बाग परशील शिक्षा विधि शिक्ष अने ने ने खंडमे ने तगन शिक्ष उ अब न्याय जरूर भावस्टर इकड़ ने विधि शिक्षा पक्षपात उड़कूद ने तरह शिक्ष उ अदे अदे ने एवर चा सर अदे शिक्ष पड़ती भाव उड़ा की तक शिक्षा और इक्व शिक्षा राज्य पट विश्वास ने कोल पैस्थिंद ऐरपड़ी एंटे राज्य में उठी अंदर की सामनमेंटी उड़ा राजु विधि शिष पक्षपात लेकिन एट्ड इधा एवर सामनमेंट ने सामनमेंट शिष उ राज्य पट मत विश्वास पेट शिष वे केवल नैतिक ने सरपो भौतिक ने रुजु चे उ उदाहरण के अबद्ध आटो अमर्याद दोषं का ने परगणर अंत दोषा वेर ने वेर दोषा सर्वसाधारण मानव जीवित चिंतन पौरपाटल आ चिन्ह पौरपा रुजु चेयर चाल कष्ट मन पिल इंट अबद्धा आड़तर एक्कारे इंक वेद वाली दर का इंको विषयान चुप्त सो अलांट मन के वाल शिक्षा वीलू अटे ने का 
నగరాలు భౌతికమైనట్టుగా రుజువు చేయగలిగి ఉండాలన్నమాట అదేవిధంగా శిక్ష వేయడానికి కేవలం నైతికమైనటువంటి నేరం ఒక్కటే సరిపోదు నైతికంగా కొంతమంది చాలామంది ఉంటారు అంటే మన సమాజంలో ఒక నానుడు ఉందనమాట దొరికిన వాళ్ళే దొంగ దొరకని వాళ్ళు దొంగలు కాదనేటువంటిది అందువలన భౌతికంగా రుజువు చేయగలిగేటువంటి సామర్థ్యం కూడా ఎవరైతే శిక్ష వేస్తున్నారో వాళ్ళకి నేరం ఆరోపించినటువంటి వాళ్ళ మీద కూడా బాధ్యత ఉంటుందన్నమాట కాబట్టి మనం భౌతికమైనటువంటి రుజువు చేసినప్పుడే అతను చెప్పగలం మన సమాజంలో ఈరోజు చూస్తున్నాం అనేకమైనటువంటి శిక్షలు వేయడానికి సరైనటువంటి ఆధారాలు దొరక్క సంవత్సరాల తరబడి మన న్యాయ న్యాయస్థానాల్లో పేరుకుపోయినటువంటి కేసులను చూస్తున్నాం అంటే దానికి కారణం ఏంటి భౌతికమైనటువంటి రుజువులు సరకాలంలో మనం చూపించలేకపోతే ఎవరైతే శిక్షించేటువంటి న్యాయమూర్తి ఉంటారో ఆ న్యాయమూర్తి శిక్షలు విధించడం అంత ఈజీగా సాధ్యము కాదన్నమాట మనం ఇంతవరకు రిట్రిబ్యూటివ్ థీరీ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ గురించి చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు డిటరెంట్ థీరీ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ అంటే నిరోధక శిక్ష సిద్ధాంతం గురించి మనం చెప్పుకుంటాం అయితే నిరోధించటం అంటే ఏంటంటే వ్యక్తి అసలు నేరం చేయకుండానే మనం ఆపగలిగితే నేరస్తుల గురించి శిక్షించవలసినటువంటి అవసరం మనకు అంత ఏర్పడదు అనమాట అయితే సంఘనీతి సంఘ జీవనానికి ఊపిరి వంటిది అదేవిధంగా శిక్ష అనేటువంటిది పౌరులకు ఒక హెచ్చరిక ప్రజలు చట్టబద్ధంగా నడుచుకోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు డిటరెంట్ తీరితో చెప్పేది ఏంటంటే డిటరెంట్ అనేటువంటి ఒక పదానికి మనం అర్థం చూసినట్లయితే ఎవరైతే డిటరెంట్ అనంటే నిరోధం అనమాట నిరోధం అంటే ఒక చంపపెట్టుగా ఉండాలి సమాజంలో నేను శిక్ష ఏదైతే ఉందో అది ఇతరులకి చంపపెట్టుగా ఉండాలి అదే దాన్ని ఏమంటామంటే జడిపించే విధంగా ఉండాలన్నమాట నీతి ఎవరి ప్రవర్తనలో ఉండదో వారు చట్టాన్ని అతిక్రమించినట్లే సహజంగా మనం చాలా సమాజంలో చూస్తూ ఉంటాం అనమాట నీతి మంత్రుల్ని ఒక రకంగా గౌరవంగా చూస్తాం నీతిని అతిక్రమించినటువంటి వాళ్ళని అగౌరవంగా చూస్తాం ఇది మన సమాజంలో నిస్తూ ఉన్నదే అయితే దీన్ని మనం చట్టంలో రుజువు చేసేటప్పుడు అప్పుడు శిక్షలు ఎలా ఉండాలంటే శిక్షలు భయపెట్టే విధంగా ఉండాలి భయపెట్టినప్పుడే అతడు నిరోధించబడుతుంది ఇంకా ఇటువంటి నేరస్తులు ఎవరు ఈ సమాజంలో ఉండకుండా చేయాలంటే ఈ శిక్ష అనేటువంటిది ఎదుటి వారిని భయపెట్టే విధంగా అటు వారి యొక్క శిక్షలను అనుభవించాలి అనుభవించకపోతే వాళ్ళు వారి యొక్క బాధలు ఇతరులకు నొప్పి కలిగించాలి ఎవరికైతే శిక్ష విధించిందో వారి తాలూకు వారి కుటుంబానికి దూరంగా ఉంటారు ఇప్పుడు మన సమాజంలో ఎక్కడైనా ఒక కుటుంబాన్ని ఈరోజు చాలా వరకు మనం టీవీల్లో నేరాలు ఘోరాల్లో చాలా చూస్తున్నాం అక్కడ ఏం కనబడుతుంది దాని ద్వారా అలా ఆ టీవీ ప్రోగ్రామ్ తాలూకు లక్ష్యం ఏంటంటే నేరస్తులు సమాజంలో తగ్గించడం ఆ నేరం ద్వారా అతడికి ఎలా అయితే ఎంత టెక్నిక్గా నేరం చేసినప్పటికీ కూడా అతను దొరికినటువంటి విధానాన్ని మనం టీవీలో ప్రజలందరూ చూస్తుంటారు చూసినప్పుడు ఏమనుకుంటారు అయ్య బాబా ఇటువంటి నేరాన్ని చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఈ శిక్షకి నేను గురవుతాను పోలీసుల నుంచి తప్పించుకోవడం సాధ్యం కాదు అంటే ఈ అదైతే ఈ సంఘం రాజ్యం విధిస్తున్నటువంటి శిక్షలు ఎలా ఉంటాయి అదేవిధంగా ఏ విధంగా నేరస్తుని పట్టుకుంటున్నారో ఆ పట్టుకున్నటువంటి విధానం నుంచి ఇవన్నీ కూడా ప్రజలకు ఎప్పుడైతే అవగాహన కలిగిందో అప్పుడు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు నేరం చేయడానికి భయపడతారు 
ఈ డిటరెంట్ థీరీ అంటే అదే జడిపించడం అనమాట మనిషిని నేరానికి వైపు పురికొల్పకుండా జడిపించడం అందువల్ల ఎవరైతే నేరం చేశారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా శిక్షలు అనుభవించి తీరవలసిందే నేరస్తులకు విధించినటువంటి శిక్షలు ప్రజలు వారి వారి నైతిక స్థాయిని బట్టి నిరోధకంగా పనిచేస్తాయి అంటే ప్రజలు చాలామంది చిన్న చిన్న నేరాలు చేస్తారో కొంతమంది వాళ్ళ తాలూకు నైతిక నీతి తప్పే జీవిస్తూ ఉంటారు ఆ నీతి తప్పే వాళ్ళ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ తాలూకు నైతిక సామర్థ్యం ఎంతైతే ఉందో ఆ నైతిక సామర్థ్యాన్ని బట్టే వాళ్ళకి శిక్షలు పడతాయి అందువలన నైతిక సామర్థ్యం అనేటువంటి దాన్ని మనం ఎలా చూస్తామంటే వాళ్ళు చేసినటువంటి ప్రవర్తనలు బట్టే మనం చూస్తాం అందుకనే సమాజం కూడా ఎవరిని ఎలా గౌరవిస్తుందో ఒకసారి చూసినప్పుడు సమాజంలో నీతివంతులకి ఉన్నతమైనటువంటి వాళ్ళకి సంఘ సేవకులకి ఎంతో గౌరవిస్తుంది సమాజంలో అదేవిధంగా సమాజంలో కొన్ని రకాలైనటువంటి వృత్తులు చేసేవారిని కొన్ని రకాలైనటువంటి నేరాలకు పాల్పడేటువంటి వారిని ఖచ్చితంగా చిన్న చూపు చూడడం జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళ తాలూకు నైతిక సామర్థ్యం ఎంత అనేటువంటిది సమాజంలో చూడడం జరుగుతుంది అనమాట నువ్వు ఏ రకమైనటువంటి తప్పు చేస్తే ఇటువంటి ఇలాంటి శిక్షలు నువ్వు కూడా అనుభవిస్తుంది అన్నట్టుగా శిక్ష హెచ్చరిస్తుంది అనమాట శిక్ష అంటే అసలు హెచ్చరిక డిటరెంట్ అంటే హెచ్చరిక దండన దండంలో జడుపు అనేటువంటి ఒక రెండు అర్థాలు కూడా ఉన్నాయి మనం ఇప్పుడు అది చూస్తాము అంటే హెచ్చరిక శిక్షలు కొంతమంది అనుభవిస్తారు సమాజంలో అందరూ అనుభవించరు అది వారికి ఇతర వ్యక్తులకి హెచ్చరిక అనమాట సమాజంలో ఉన్నటువంటి పౌరులందరికీ హెచ్చరికలని ఎవరు ఈ చట్టం ఏదైతే న్యాయస్థానం విధించినటువంటి శిక్షలు ఉన్నాయో అవి వారికి హెచ్చరికను జారీ చేస్తారు అనమాట ఈ డిటరెంట్ తీరి కూడా అదే ప్రధానమైనటువంటి అంశంగా చెప్తుంది అనమాట అంటే హెచ్చరికనే శిక్షలో గల నిరోధక శక్తి అంటాం డిటరెంట్ అనగా బెదిరింపు జడుపు అనేటువంటి అర్థాల్లో కూడా చెప్పవచ్చు ఈ ఈ మనుషుల్ని జడిపించకపోతే నేరస్తుల వైపే అందరూ ఎక్కువ మొగ్గు చూపుతారు కానీ ఇగో పలానా అంటే అక్రమంగా చాలా ఈరోజులు మనం చూస్తున్నాం అక్రమ ఆస్తులు కేసులు అని అంటున్నాం అక్రమంగా ఎవరైనా సంపాదిస్తే ఏ రకంగా పనులు చేయలేనిచోల్సి వస్తుంది ఏ రకంగా శిక్ష అనుభవించి వస్తుంది అది స్పష్టంగా సమాజంలో చేయడం వల్ల అందరికీ ఒక నేరస్తులుగా అవ్వకుండా జడుపు అనమాట అది ఒక రకమైనటువంటి జడిపించడం సమాజంలో ఇతర వ్యక్తులను జడిపించడం ద్వారా ఈ నేరానికి పాల్పడకుండా చేసేటట్టుగా ఒక హెచ్చరికగా ఈ డిటరెంట్ తీరి మనం చూడవచ్చు అనమాట డిటరెన్స్ అనగా హెచ్చరింపు ద్వారా అవతల వారు నిరుత్సాహపరచడం అంటే ఇన్యాక్టివ్ ఎవరైతే ఎక్కువ మందికి దొంగలు ఉన్నారనుకోండి దొంగలు పట్టుకునేటువంటి యంత్రాంగం మన దగ్గర లేకపోతే సమాజంలో చాలామంది దొంగలు దొంగతనం చేయడానికి ముందుకు వస్తారు కానీ ఈ సమాజంలో ఒక హెచ్చరింపుగా దొంగలను పట్టుకోవడం వాళ్ళని శిక్షించడం వాళ్ళని చాలా రకాల అంశాలు చూసాం మనం అనేక రకాలైనటువంటి దీంట్లో అనేక దేశాలు అయితే కొన్ని దేశాల్లో ఉన్నటువంటి శిక్షలు పబ్లిక్గా అంటే నలుగురు సంఘంలో నలుగురు రోడ్ల మధ్యలో పెట్టి లేకపోతే మానవ సమాజంలో అందరినీ ఒక చోటకు చేర్చి వాళ్ళ మధ్యలో వాళ్ళని శిక్షించడం జరుగుతుంది అటువంటి దేశాలు చాలా కఠినమైనటువంటి శిక్షలతో దేశ మరి ఇంకెవ్వరు కూడా ఇటువంటి నేరం చేయకూడదు అనే విధంగా ఈ ఇటువంటి శిక్షలు ఉంటాయి అటువంటి శిక్షలు ఈ డిటరెంట్ దానికి వస్తాయి అనమాట ఇంకా నిరోధక శిక్షల గురించి మనం చూసినప్పుడు ఇవి రెండు రకాలు సామాన్యమైన నిరోధకం జనరల్ డిటరెంట్ అంటాం ప్రత్యేక నిరోధకం స్పెషల్ డిటరెంట్స్ అని ఇది ఒక రెండు రకాలైనటువంటి ఈ డిటరెంట్ తీరిస్ని చెప్పడం జరిగిందనమాట యాండియన్ యాండినెస్ అనేటువంటి ఒక ఆయన చాలా గొప్ప నైతిక శాస్త్రవేత్త ఆయన సాధారణ నిరోధకమైనటువంటి అంశంపై ఆధార సాధారణమైన సాధారణ నిరోధకం అనేక అంశాలపై ఆధారపడుతుందని చెప్తాడు అనమాట ఫస్ట్ పౌరులందరికీ కూడా శిక్షణ శిక్షణ ఉండాలి దేని మీద అంటే పౌరసత్వం మీద శిక్షణ ఉండాలి ఇది చాలామంది మూత ఉన్నతమైనటువంటి రాజకీయ నాయకులు ఈ మధ్య చాలా ప్రత్యేకించే మాట్లాడుతున్నారు ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు చాలామందికి పౌరులు పౌర చట్టాల పట్ల అవగాహన లేదు పౌరసత్వం ఎందుకు ఉంది ఈ పౌరసత్వం తలకు విధులు ఏంటి తెలీదు అందుకనే మన ఎన్నికల వ్యవస్థ సరిగ్గా లేదు అని చాలామంది రాజనీతి శాస్త్రజ్ఞులు చెప్తున్నారు అంటే ప్రజలు నేరం చేయకుండా ఉండడానికి కూడా ఈ చట్టాలపై అవగాహన ఉండాలి ఏ చట్టం ఏం చెప్తుంది ఈ చట్ట ప్రకారం నేను నడుచుకోవాల్సినటువంటి విధానం ఏమిటి అనేటువంటి అంశం కూడా అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం అందుకని సగటున ప్రతి పౌరుడికి కూడా చట్టం మీద అవగాహన కల్పించవలసినటువంటి బాధ్యత రాజ్యం మీద ఉంది లేకపోతే అతను నేరం చేయడానికి దారి తీసేటువంటి పరిస్థితి ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట అదేవిధంగా నైతిక విలువలు సమాజంలో మానవులు అందరూ పాటిస్తున్నటువంటి అనేక విలువల్లో నైతికత ఉంటుంది ఆ నైతికత ఉన్నటువంటి అంశం ఏదైతే ఉందో అటువంటి నైతికతతో కూడినటువంటి ప్రమాణాలని మనం పాటించకపోతే ఈ సమాజంలో మనం శిక్షకు గుదవుతాం అనేటువంటి ఒక అంశం తెలియాలన్నమాట కాబట్టి నైతిక విలువలు అనేటువంటి అంశం మీద చాలా వరకు మనం చూస్తుంటాం మత సంబంధమైనటువంటి సంస్థల్లో కూడా నైతిక విలువల గురించి ప్రత్యేకమైనటువంటి బోధలు ఉంటాయి మానవుడు నేరస్తుడిగా మారకంటూ ఉండడానికి నైతిక విలువలు బోధించేటువంటి ఒక పాఠశాలలో చూసినప్పుడు పాఠశాల విద్యలో మనం అనేక చోట్ల నైతికత సంబంధించి ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం డిగ్రీ స్థాయిలో చూసినప్పుడు మనకి నైతిక మానవ విలువలు అనేటువంటిది ఒక సబ్జెక్ట్ పెట్టాం డిగ్రీ స్థాయిలో ఎందుకంటే సమాజంలో చాలా
మారల్ మన మారల్ స్టోరీస్లో అదే పురాణాలకు సంబంధించి లేదా మత సంబంధం అనేటువంటి కొన్ని నైతిక విలువలు విద్యార్థులకు బోధించడం ద్వారా అదేవిధంగా విద్యాబోధనలో విద్యాబోధనలో కూడా నైతికత అంతర్భాగంగా ఉండాలా మతపరమైనటువంటి ఆచారాల కట్టుబాట్లు కూడా చాలా గొప్పవి ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి అనేక సమయాల్లో అనేక రకాలుగా ప్రవర్తిస్తారు కానీ ఒక నైతికతకు సంబంధించి ఒక రిలీజియస్ పర్సనాలిటీ ఎప్పుడైతే ఉందో ఈ రిలీజియస్ పర్సనాలిటీ దిస్ ఈజ్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్ బై రిలీజియన్ అంటే పలానా గ్రంథం ద్వారా నేను ఈ వాక్యం తెలుసుకున్నాను ఈ వాక్యాన్ని నేను అమలు జరపడం ద్వారా అత్యున్నతమైనటువంటి విలువలు సమాజంలో పొందుతాను ఎటువంటి నేరానికి నేను గురి కాను అనేటువంటి ఒక అంశాన్ని మతం ద్వారా కూడా తెలియజేస్తుంది అదేవిధంగా విద్యా విధానం చూసినప్పుడు విద్యా విధానంలో కూడా అనేకమైనటువంటి గొప్ప అంశాలను మనం చేర్పించవలసినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంది మనం ఈరోజు విద్య లో చూస్తున్నాం మనం ఒక రాజనీతి శాస్త్రం చదివే విద్యానికి రాజ్యం నెలకొల్పినటువంటి విధులు విధి విధానాలు కార్యనిర్వాహకవర్గం ఎటువంటి విధులు నిర్వర్తించాలి శాసన చేసేటువంటి శాసనాధిపతులు శాసనశాఖ ద్వారా ఎటువంటి నియమాలు పాటించాలి శాసనాలు చేసేవాళ్ళు అదేవిధంగా జ్యుడిషియరీ న్యాయమూర్తులు ఎలా ఉండాలి న్యాయమూర్తుల తర్వాత విధులు ఎలా ఉండాలి వాళ్ళు ఎలాగ నియమింపబడాలి ఇటువంటివన్నీ కూడా విద్యార్థులకు నేర్పించడం ద్వారా విద్యలోనే కొంత నైతికతను మనం నేర్పించట్లేదు అదేవిధంగా ప్రజల్లో నైతికత బలాన్ని పెంపొందించుకు ఈ నిరోధక శిక్షా సిద్ధాంతం బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఈ నిరోధక శిక్షా సిద్ధాంతం డిటరెంట్ తీరి ఎందుకంటే ఇది భయపెట్టాలి ప్రజలను అందరినీ కూడా ఈ అంశాలని దాటితే ఉపక్రమిస్తే ఈ గీత దాటితే ఎటువంటి భయంకరమైనటువంటి శిక్షణ ఇతను అనుభవిస్తాడు అనేటువంటి విషయాన్ని సమాజానికి తెలియజేసినట్టు అవసరం ఉంది అలాగే భయం వలన కూడా ప్రజలు నేరం చేయకుండా నేరం చేయడానికి ముందుకు రా రారనమాట అంటే ఈ భయమే ఈ డిటరెంట్ తీరితలకు ఉక్షం అండి ప్రజల్లో భయాన్ని కల్పించాలి నైతికత తెప్పైనటువంటి వాళ్ళందరికీ ఎటువంటి శిక్షలు పడతాయనేటువంటి దాన్ని తెలియజేయడమే ఒక వ్యక్తి నేరం చేసిన తనలోని హింసా ప్రవృత్తిని అసంతృప్తి పరచుకోవడం ద్వారా అనుభవించేటువంటి సంతోషం కన్నా తద్వారా కలిగే కీడు అనుభవించవలసినటువంటి శిక్ష వలన కలిగేటువంటి భయం అధికం ఇదే అతన్ని నేరస్తుడిని కాకుండా చేస్తుంది ఇది చాలా సున్నితమైనటువంటి అంశం ప్రతి మనిషి మనస్తత్వాన్ని మనం ఒకరు పెంచినప్పుడు మనలో చాలా వరకు బలహీనమైనటువంటి వ్యక్తుల నుంచి బలహీనమైనటువంటి దీని నుంచి మనం అన్ని పొందాలని చూస్తాం ఎందుకంటే మనకున్నటువంటి బలాన్ని చూపించి మరి ప్రతి మనిషిలో కూడా హింస ప్రవృత్తి ఉంటుంది ఏది చాలామంది ఉంటారన్నమాట నోటి ద్వారా చాలామందిని వివిధ రకాలుగా అవమానించడం ద్వారా ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు అదేవిధంగా వివిధ రకాలైనటువంటి మాటలు ఆడి ద్వారా హింసించడం ద్వారా అదేవిధంగా బలహీనుల్ని వాళ్ళని కూడా కొట్టడం ద్వారా అదే తనకున్నటువంటి అధికారులు అధికారులు అయితే లేకపోతే ఇంకొక సమాజంలో కొన్ని రకాలైనటువంటి స్వేచ్ఛలు అనిపిస్తున్న వాళ్ళు అటువంటి పొందలైనటువంటి వాళ్ళని హింసించడం ద్వారా వాళ్ళకి అన్యాయం చేయడం ద్వారా వాళ్ళకి తక్కువ చూపు చూడడం ద్వారా ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు అంటే దాని ద్వారా ఏమవుతుంది మానసిక ఆనందం వస్తుంది వాళ్ళకి కానీ వాస్తవంలో చూసినప్పుడు వాళ్ళకి శిక్ష అనుభ అనుభవించవలసినటువంటి శిక్ష వలన కలిగే భయం అధికంగా ఉండాలి ఇటువంటి చేస్తే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఇటువంటి శిక్ష పడుతుంది అనే అంశం మీద అందరికీ అవగాహన ఉండాలి అప్పుడే తన తలకి వ్యక్తి తనలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే దుస్వభావం ఉందో ఆ దుస్వభావం నుంచి బయటకు వచ్చి అటువంటి దుస్వభావాన్ని దూరంగా జీవించి ఉంటాడనమాట అదే అతను నేరస్తుని కాకుండా చేస్తుందనమాట అందువలన ఈ డిటరెంట్ తీరులో ఉన్నటువంటి ఏదైతే జడిపించే స్వభావం హెచ్చరిక కల్పించవలసినటువంటి లక్ష్యం ఉందో ఇది అతి గొప్పమైనటువంటి శిక్ష విధానం అని చాలామంది శాస్త్రవేత్తలు కూడా చెప్పారనమాట కొంత నైతిక శాస్త్రజ్ఞులు నిరోధక శిక్షను ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి శిక్షా సిద్ధాంతంగా అంగీకరించలేదు అవతల వాని యొక్క ప్రవర్తనను బాగు చేయడానికి నేరస్తుని శిక్షించడం తప్పు అంటారు అయితే ఇది ఒక రకమైనటువంటి ప్రత్యేక పరిస్థితి ఎందుకంటే నేరస్తుని శిక్షించడం మనం ఒకసారి చూసినప్పుడు అవతల వారి యొక్క ప్రవర్తన బాగుపడుతుంది ఇది మనల్ని జడిపి జడిపించడం అంటే ఎవరిని శిక్ష చేయలేని వాళ్ళని అంటే నేరం చేయలేని వాళ్ళని జడిపించడానికి నేరం చేసిన వాళ్ళని శిక్షించడం తప్పు అనేటువంటిది కొంతమంది శాస్త్రజ్ఞుల తలకు అభిప్రాయం ఎందుకంటే సమాజాన్ని బాగు చేయడానికి నువ్వు నైతిక విలువలు ఇతర ఇతరమైనటువంటి బోధించడం ద్వారా చట్టాలని కఠిన తరం చేయడం ద్వారా ప్రజల్ని మంచి ప్రవర్తనలు చేయొచ్చు అందుకని నేరస్తుని భయంకరంగా శిక్షించి ఆ నేరస్తుని చూపించి మిగతా వాళ్ళని నేరస్తులు కాకుండా చేయడం అనేటువంటిది తప్పని కొంతమంది భావించడం జరుగుతుంది యాండినెస్ అభిప్రాయం ప్రకారము మూడు అంశాలు వ్యక్తులను నేరస్తులు కాకుండా చేస్తాయి వ్యక్తులను నైతిక విలువలు తన తోటి వారు తనను నీచంగా చూస్తారనేటువంటి భయం శిక్ష వలన కలిగేటువంటి బాధ వలన భయం ఈ మూడు మూడు డిఫరెంట్ ఏరియాస్ అనమాట మనం సహజంగానే వ్యక్తుల్లో చాలామందిలో నైతికత స్వభావం అంతరంగంగా ఉంటుంది కరుణ దయ ప్రేమ అనేటువంటివి చిన్నపిల్లల పట్ల తనకంటే శక్తిహీనుల పట్ల దయ ఉంటుంది అలాగే పిల్లల పట్ల మంచి స్వభావం కలిగి ఉంటారు పిల్లలను ప్రేమించడం అనేటువంటిది ఒక అంతర్గతమైనటువంటి బుద్ధి అదేవిధంగా నైతికంగా జీవించడం ఎవరు ఏ విధమైనటువంటి తప్పు చేయకుండా ఇతరులది దొంగిలించకుండా ఉండడం అనేటువంటిది ఒక సహజసిద్ధమైనటువంటి విలువ తన కష్టం మీద తను బ్రతకాలి నేను సంపాదించుకున్నదాంతో నే
జరుగుతుంది నేను ఇటువంటి తప్పు చేస్తే అనేటువంటి ఒక నైతికత అంతర్భాగంగా ప్రతి మనిషిలోనే ఉంటుంది ఆ నైతికత మనిషిని చాలా వరకు కూడా తప్పు చేయనీయకుండా నేరం చేయనీయకుండా కాపాడుతుంది అనమాట ఇది ప్రతి మనిషి నైతిక విలువలు పెంపొందించుకోవడం ద్వారా నైతికమైనటువంటి స్వభావాన్ని పెంపొందించుకోవడం ద్వారా సాధ్యం ఇది అంతర్భాతంగా మానవుల్లో ఉంటుంది సమాజంలో నేర్పించడం సమాజ విద్యా బోధన ద్వారా కానీ సంఘంలో ఇతర మంత్రి వ్యక్తులు కానీ సంఘంలో ఉన్నటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి ప్రచార సాధనాల ద్వారా కానీ నైతికత మానవుడికి సహజంగానే పెంపొందుతూ ఉంటుంది దాన్ని ఆ నైతిక విలువల్ని అమలు జరపడం ద్వారా కూడా నేరాన్ని మనం జరగకుండా చూడగలుగు అదేవిధంగా తన తోటి వారు తనను నీచంగా చూస్తారన్న భయం చాలామంది మనం ఈరోజు సంఘంలో చూసినట్లయితే చాలామంది దేనికి భయపడతారంటే వ్యక్తులు భయపడేది సమాజానికే భయపడతారు నేను అవమానం పాలైపోతానేమో అనే ఒక భయం నేను చిన్న చూపు చూడబడతానేమో అనే ఒక భయం నేరస్తుడిగా ఎక్కడ ముద్రపడిందంటే మళ్ళీ నాకు ఎక్కడ ఏమీ మంచి జరగదనేటువంటి ఒక అభిప్రాయం చాలామంది ఈ ఒక్క కారణానికి భయపడే నేరం చేయకుండా శిక్షలకు దూరంగా జీవిస్తున్నారని మనం ఖచ్చితంగా చెప్పచ్చు తన తోటి వారి తనను చిన్న చూపు చూస్తే అది అవమానాన్ని భరించలేరు మనం చాలామంది చూస్తుంటాం చిన్న నేరం చేస్తారు అనుకోని పరిస్థితుల్లో నేరం జరిగిపోతుంటుంది తర్వాత వెంటనే ఆత్మహత్య చేసుకొని చనిపోతారు ఎందుకు ఆ నేరం నా మీద మోపబడుతుంది ఆ నేరానికి తగిన శిక్ష నాకు పడుతుంది కాబట్టి ఈ సమాజంలో నేను ఈ ఇటువంటి చిన్న చూపుగా గురవుతాను కాబట్టి దీన్ని ఖచ్చితంగా దీన్ని 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 భరాయించలేని చెప్పేసి అందుకనే ఇతర సమాజమే చాలా వరకు మనల్ని నియంత్రిస్తుంది సమాజమే మనల్ని తప్పు చేయనీకట్టే చేస్తుంది ఎందుకంటే సమాజంలో చిన్న చూపు ఎందుకు సమాజం చేత గౌరవం పొందాలని ప్రతి వ్యక్తి కాంక్షిస్తూ ఉంటాడు ఆ కాంక్షించేటువంటి క్రమంలోనే వ్యక్తి తన తలక ప్రవర్తనని రుజు మార్గంలో పెట్టుకుంటాడు ఆ రుజు మార్గంలో ఉన్నటువంటి ప్రవర్తన ఎవరికైతే ఉందో వాళ్ళందరికీ సమాజం చాలా గౌరవం ఇస్తుంది చాలా ఆర్థికంగా ప్రయోజనాలు కలుగు చేస్తుంది అలాగే తన కుటుంబానికి మంచిగా చేస్తుంది తనకి ఎటువంటి ఆపద వచ్చినా సమాజం అడ్డుపడి అతని ఆపదలోంచి గట్టెక్కిస్తుంది కాబట్టి ఇటువంటి మంచి అంశాలన్నీ ఇందులో ముడిపడి ఉన్నాయి కాబట్టి చాలామంది సమాజం ద్వారానే ఎక్కువ మంది శిక్షలకు గురి కాకట ఉండడం కోసం నేరం చేయకుండా ప్రవర్తిస్తుంటారు అనమాట ఇక శిక్షల వలన కలిగే బాధ వలన భయం ఈ సమాజంలో చాలామందికి అనేక రకాలైనటువంటి శిక్షలు పడతాయి తన తలక స్వయంకృత అపరాధం అంటాం మనం స్వయంకృత అపరాధం అంటే చాలామంది తను చేసిన తప్పులకి వాళ్ళు శిక్ష అనుభవిస్తారు ఆ శిక్షల వలన ఇతరులు భయపెడతాం మనం ఎటువంటి తీరి తలకు ఆబ్జెక్టు అదే అనేక మందికి ఎదుటి వరకు ఏదైతే బాధపడుతున్నారో ఇప్పుడు కుటుంబానికి ఒక ఒక ఈ మధ్య టీవీ సీరియల్లో అక్కడ ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం చాలా చోట్ల నేరాలకు పాల్పడేవాళ్ళు ఇది లేదా నేరాలు గోరాల కార్యక్రమాల్లో మనం చూస్తున్నాం ఒక ఏదో భార్య భర్తలో వివాదంలో ఒక భర్తను చంపించడం భార్యను చంపించడం ఆ కుటుంబం ఎలా విచ్ఛిన్నమైపోతుందంటే ఒక భార్య లేదా ఒక భర్త చేసినటువంటి దానికి భార్య చనిపోతుంది భార్య చనిపోవడంతో భర్త జైలు పాలవుతాడు పిల్లలు అనాథులు అయిపోతారు ఇటువంటి సంఘటనలు చూసినప్పుడు కళ్ళ ముందు ఒక రకమైనటువంటి భయం ఇటువంటి నేరాలు చేయాలంటే నా పిల్ల మొత్తం కుటుంబం నాశనం అయిపోతుందని ఒక భయం అతను కలుగుతుంది అంటే శిక్ష వలన కలిగినటువంటి బాధ ఏదైతే ఉందో ఆ బాధ అతను నేరస్తుడు కానీ కంటే చేస్తుంది అనమాట ఈ అంశం చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం అనమాట శిక్షణ గురించి మన ధర్మ శాస్త్రంలో వివరంగా ఎటువంటి వారికి ఎటువంటి శిక్షలు అమలు చేయాలి ఏది ధర్మం ఏది అధర్మం అనేటువంటి అంశాలపై గొప్ప చర్చ ఉంది ఎందుకంటే మన ధర్మ శాస్త్రం సహజంగా భారతీయులకి ఒక విధమైనటువంటి ఒక శిక్షా స్మృతి లాంటిదని మనం చెప్పవచ్చు భారతీయ సమాజంలో పురాతన కాలం నుంచి కూడా మన శిక్షణ గురించి చూసినప్పుడు మన ధర్మ శాస్త్రంలోనే మన ధర్మ శాస్త్రం హిందూ ధర్మ శాస్త్రాల్లో రాజు ఎలా ప్రవర్తించాలి అందులో ఉన్నటువంటి శ్రామికులు ఎలా ప్రవర్తించాలి సైనికులు ఎలా ప్రవర్తించాలి పాలకులు ఎలా ప్రవర్తించాలి ఇటువంటి అంశాల మీద మన ధర్మ శాస్త్రం స్పష్టమైనటువంటి ఉంది నిర్దేశమైనటువంటి అంశాలను తెలియజేసింది ప్రజలకి ధర్మ నిర్ణయం చేసేవాళ్ళు రాగద్వేషాలకు అతీతులుగా ఉండాలనేటువంటిది మన ధర్మ శాస్త్రం చెప్పినటువంటి మొదటి అంశం ఎందుకంటే శిక్షించేటువంటి వాళ్ళు ఏ విధమైనటువంటి రాగద్వేషాలకు గురైతే తను తన తన తాలూక మనుషులైనా ఇతర మనుషులైనా సమాజంలో ఎవరైనా నేరస్తుడికి సమానమైనటువంటి శిక్ష పడే విధంగా రాగద్వేషాలకు దూరంగా ఉండవలసినటువంటి అవసరం ఉందన్నమాట న్యాయమూర్తి ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు అలాగే ధర్మనిష్ఠులై ధర్మ ప్రవర్తన కలిగి ఉండాలి విధి విధానాలపై మంచి అవగాహన ఉండాలి వీళ్ళే న్యాయమూర్తులకు శిక్షలు విధించే వాళ్ళు ఈ మూడు సూత్రాలని మనం ఖచ్చితంగా ఉండాలి ధర్మ వాళ్ళే తన నేరస్తులై వాళ్ళే సరైనటువంటి ప్రవర్తన కలిగిన వాళ్ళు వాళ్ళే నేరస్తులైతే వాళ్ళకి ఎటువంటి నైతికమైనటువంటి శిక్షలు విధించేటువంటి హక్కును వాళ్ళు సహజంగానే కోల్పోతారు కాబట్టి మంచి ప్రవర్తన ధర్మనిష్ఠులే ఉన్నటువంటి వాళ్ళే శిక్షలు విధించాలన్నమాట అదే విధి విధానాలపై మంచి అవగాహన ఉండాలి అవగాహన లేనటువంటి వాళ్ళు అంటే ఏది చట్టం ఏది చెప్తుంది లేదా ప్రవర్తనకు సంబంధించిన ఎటువంటి శిక్ష ఎటువంటి స్థాయి ఏ స్థాయి నేరానికి ఏ స్థాయి శిక్ష విధించాలి అనేటువంటి అంశం కూడా చాలా ప్రధానమైనటువంటి అంశం కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు ఖచ్చితంగా కూడా ఈ మూడు రకాలైనటువంటి అనుభవాలు ఎవరికైత
పూర్వకాలంలో రాజ్యంలో కొలువులోని రాజు వస్తున్నప్పుడు రాజు ఎంతంటే రాజు ఆసనం ఎప్పుడైతే కూర్చుంటాడో అతడు రాగద్వేషాలకి దూరంగా సమాజంలో అందరి సమక్షంలో తీర్పులు చెప్పేవాడు ఆ తీర్పు చెప్పేటప్పుడు ఎవరెవరి సలహాలు ఆ రాజ్యంలో నిష్టనాత్రైనటువంటి పండితులు బ్రహ్మచారులు బ్రాహ్మణులు విద్యావేత్తలు సమక్షంలో ఒక కొలువు ఏర్పాటు చేసి ఆ కొలువులో మాత్రమే విచారణ జరిపించి ఆ విచారణలో నేరస్తులను తేలితే ఆ నేరస్తుడికి అటువంటి శిక్షలు విధించేవారు అనమాట కాబట్టి అది చాలా ఉత్తమమైనటువంటి మార్గం ఈరోజు కూడా అనేక మేకల శిక్షలు విధించేటప్పుడు ఎవరు కూడా ఏకాంతంగా ఒక రాజు శిక్ష విధించకూడదు శిక్ష విధించాలంటే ఖచ్చితంగా అందరి సమక్షంలో విద్యావేత్తల సమక్షంలో మాత్రమే విధించారు రాజు యుక్తాయుక్త వివేచన చేసి ధర్మబద్ధంగా శిక్షించినట్లయితే ఆ దండనీతి ప్రజారంజకం అవుతుంది ముఖ్యంగా ఈ అంశాన్ని మనం బాగా చూసుకో ఏ రాజు అయితే బాగా పాలించాడో ఈ రోజుకి కూడా ఎవరైతే పరిపాలనలో అయితే ఎక్కువ ధర్మం జరుగుతుందో ధర్మం రక్షించబడుతుందో ఆ రాజుకి మంచి పేరు వచ్చేది అనమాట మనం అనేక పురాణాల్లో చూస్తాం అక్కడ కూడా మంచి రంజకమైనటువంటి పాలన అందించారు ప్రధారంజకి పాలన ఎవరైతే అందిస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఎవరైతే మంచి శిక్షలను అమలు జరుపుతున్నారో శిక్షలు పక్షపాతంగా ఎవరైతే అమలు జరుపుతున్నారో వాళ్ళకే మంచి పేరు రావడం జరుగుతుందన్నమాట ఇక్కడ మానవుడు సహజంగా స్వార్థానికి లోనవుతాడు అతని యొక్క మనస్సుకు రాగద్వేషాలు ఆవరిస్తాయి వాటి వల్లనే మానవులు అధర్మం పాలవుతారు ఇది నేచురల్గా కూడా ప్రతి మనిషిలో కూడా ఎంతో కొంత స్వార్థం ఉంటుంది ఆ స్వార్థం నుంచి మనిషి బయటకు రావడం చాలా కష్టం అదేవిధంగా మనసుకి రాగద్వేషాలు ఉంటాయి తన మన కుటుంబ విషయంలో అయితే ఒకలా చూస్తాం బయట వాళ్ళ విషయంలో అవుతాం వీటి వల్లనే మానవులు అధర్మం పాలవుతారు అధర్మం కారణం ఏంటి చాలామంది చాలా స్వార్థం అత్యాసకి పోతుంటారు అత్యాసతోటి మా పిల్లలు అలా ఉండాలి ఎలా ఉండాలని అనేక రకాలైనటువంటి తప్పు ఈరోజు మనకు సుపదు అనేక మంది కార్యనిర్వాహక వర్గంలో తీసుకున్నట్లయితే అవనీతికి పోయి ఎక్కువ ఎక్కువ సంపాదించేస్తుంటారు సంప ఎవరి కోసం సంపాదిస్తున్నారు పిల్లలు బాగా ఉండాలి పిల్లలు ఇంకా గొప్ప వాళ్ళు అవ్వాలి వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళ పేరు అనేక ఆస్తులు కొనాలనేటువంటి ఒక దురాశతోటి వాళ్ళు అధర్మం పాలవుతారు అంటే అక్కడ రాగద్వేషాలకు లోనే అధర్మం పాలు అవడం వల్ల నేరానికి శిక్షకి గురవుతూ ఉంటారన్నమాట సరైనటువంటి నియంత్రణ లేకపోతే ఎవరు సహజంగా ధర్మాన్ని ఆచరించరు దండన భయం వల్లనే ప్రజలు ధర్మంగా నడుచుకుంటారు అంటే స ఎప్పుడు కూడా రాజ్యం నియంత్రించుతూ ఉండాలి ప్రవర్తన నియంత్రణ రాజ్యంలో సహజంగా ఉంటేనే అటువంటి రాజ్యం గొప్ప రాజ్యంగా వెలజిల్లుతూ ఉంటుంది అనమాట అంటే దండన భయం వల్లనే ప్రజలు ధర్మంగా నడుచుకుంటారు అనేది ఒక గొప్ప ఈ దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక అంతర్భాగం అనమాట ఈ దండనీతి సిద్ధాంతంలో మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఏదైతే డిటరెంట్ తీరీ ఉందో ఈ డిటరెంట్ తీరీల తాలూకా ఉద్దేశం అదనమాట ఏ రాజ్యంలో దండను సక్రమంగా అమలు చేస్తారో ఆ రాజ్యంలో ధర్మార్థ కామమోక్షాలు చిత్రాశ్రమాలు ప్రజలు వర్ధిల్లుతారనమాట అంటే మనం చెప్తాం అనమాట ఈ ధర్మార్థ కామమోక్షాలు అంటే ఈ బా హిందూ ధర్మశాస్త్రం ప్రకారము ఎవరైతే మానవుడి ప్రవర్తనలో ఈ నాలుగు కూడా ఎవరికైతే సక్రమంగా నడుస్తాయో వాళ్ళ జీవితం సక్రమంగా నడుస్తున్నట్లుగా చెప్తాం అనమాట కాబట్టి ఏ రాజ్యంలో అయితే దండన సక్రమంగా ఉంటుందో అక్కడ ప్రజలందరూ కూడా ఈ నాలుగు కూడా సమృద్ధి రాజ్యంలో ధర్మంగా నడుచుకోవటం ధర్మమైనటువంటి కామాన్ని అనుభవించటం మోక్షం కోసం ప్రతి ఒక్కరు ప్రయత్నం చేయటం ఈ ధర్మార్థ కామ మోక్షాలు అనేటువంటివి ఇవి ఈ చిత్రాశ్రమాలు అన్నింటినీ కూడా అక్కడే బాగా వర్ధిల్లడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట భోగ విలాసాలకు బానిసలైనటువంటి ఏ రాజు అయితే సక్రమంగా దండలను అమలు జరపడో అట్టి రాజు కూడా ఏదో ఒకరోజు ప్రజల చేతిలో శిక్షణని అనుభవించి తీరుతాడనమాట కాబట్టి ఈ ఇటువంటి రాజ్యం కూడా చాలా మనం చాలా చోట్ల చూస్తాం ఏ రాజు అయితే ధర్మంగా ధర్మబద్ధంగా ప్రజలను శిక్షిస్తాడో అట్టి రాజు కూడా ఒకరు అంటే ఎక్కడైనా స్వలాభాలకు లోనేటువంటి వ్యసనాలకు లోనేటువంటి రాజులు పాలించినటువంటి చరిత్రలు చాలా చూసాం అటువంటి రాజ్యాలు పతనమైపోతాయి సహజంగానే అటువంటి రాజులకి రాజులు పతనమైపోయి ప్రజల చేతుల్లోనే శిక్షలు అనుభవించి వేరే వాళ్ళు వచ్చి ఆ రాజ్యాన్ని ఆక్రమించేటువంటి స్థితులను పూర్వం చూసాం ఈరోజు కూడా అందుకనే చాలామంది పరిపాలించినటువంటి వాళ్ళందరూ ఎప్పుడు ఏ రకమైన ప్రయత్నం చేస్తారంటే ఎప్పుడూ కూడా ప్రజల ముందు గొప్ప వాళ్ళుగా గొప్ప పరిపాలకులుగా కనబడాలనేటువంటి ఒక ప్రయత్నం వాళ్ళు నిరంతరము చేస్తూ ఉంటారన్నమాట దండన ఒక తేజవంతమైన సంస్కారం సంస్కారం లేని వాడికి అది అందదు దండన మహాత్ముల యొక్క సహాయంతో సక్రమైనటువంటి మార్గంలో అమలు చేయడం ద్వారా మహదానందాన్ని పొందవచ్చు ఇక ఏ రాజ్యంలో అయితే మంచి శిక్షలు విధిస్తున్నామో మంచిగా పరిపాలిస్తున్నామో ఆ శిక్ష విధించినటువంటి న్యాయమూర్తికి గొప్ప ఆనందం ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను ఈరోజు ఒక మంచి మంచి చేశాను ఎందుకంటే ఈ రకమైనటువంటి శిక్ష వ్యక్తులు శిక్షించడం ద్వారా ప్రజలందరిలో కూడా న్యాయమైనటువంటి ప్రవర్తనని అమలు జరిగేందుకు వీలుగా విరజిల్లేందుకు వీలుగా నేను దోహదపడ్డాననేటువంటి ఒక మహదానందం అతను పొందుతారనమాట అందువలన దండను విధించే వాళ్ళు సంస్కారవంతంగా ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు చాలా ఆనందాన్ని పొందుతారనమాట మనకి ఇది ఒక ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు ఎన్నో తరాల క్రితం అంటే త్రేతాయుగంలో అని శ్రీరాముడు మన రాజ్యాన్ని పాలించాడని వాల్మీకి రామాయణం
विविध सुवासन प्रजो पंचतने रायण मनोसार प्रति व्यक्ति को भारतीय रायण में उठानी नीति ने गुरी प्रति ऊर्जो ग्राम मध्य राम को अभी एम प्रजल आ ग्राम में राड़े एंत सत्प्रवर्तन कलजे अगर सीत विग्रह उ सीत एंत सत्शील रहा भर्त की कुटा की उन्वे कटा की एंत चक्कर आवड़ी उदाहरण भारतीय स्त्री अंत एलांटे सीतला अटे रापाल रा विध विधान लक्ष्मणुड़ एंत विनय विधेयत तो राड़ो अभी कुट संबंधा अन्दम मध्य ईक्यता रक मन डिटरेंट थी चूस इक मुख्यमंत्री विषया मन तेसकनाम सर इपड़ मन रिट्रिब्यूटिव थी गुरी डिटरेंट थी गुरी चुप्कना इप्ड मन को चवरदी मूडव सिद्धांत में रिफर्मेस थी गुरी चुप्क रिफर्मेस अटे संस्क सिद्धांत और व्यक्ति ने संस्क शिक्षण व्यक्ति संस्क दोहदपड़े सिद्धांत में संस्क शिक्षा सिद्धांत संघ में चटा अतिक्रमित वार नेरस्थल नेरस्थ मन संघ में अंदरलागे जन्म पुटको एवरू नेरस्थ इवि चाल मुख्यमंत्री मूल सूत्र ये मशी नीन नेरस्थल का शिक्षण अभवानी बाल्यों को तुम मंच अंदरलागे पुटा अंदरलागे पेता का चाल वरक ने व्यक्ति कारणमे का व्यक्ति तो आज में उठी अलवा कटाटू उ निमा संघ में अनेकम कारण अतु कुटम पुड़ते गोप अवतर कलाकार कुटम पुड़ते गोप कलाकार इंको रकम कुट पुड़ते इंको नेरस्थ कुट दंगल तो पुड़ते अभी बाल्यों ने प्रवृत्ति ऐरपड़ती अंदव स्वतः एवरू जन्मतः नेरस्थ का पुटर अंदर मानवला जन्मस्टर काबटे आ मनि विविध रकल सांघिक परणा अत ने मारस्ते तप विविध रकल वातावरण मारस्ते तप अत स्वतः नेरस्थ का अंदर अंदव नेरस्थल कंशाल मन दृष्टि पे अवसर उल्सा अवसर उन्माट यह संस्कार सिद्धांत एम चुप्तदे मन संस्क नेरस्थ नेरस्थ वदूको जीवन और वस्तु मनि की आ जीवन पैना मल्ल पुनर्जन्म गुरी मन मनमेम चपेला अंदव जीवित उन्न ने की जीवंत अत नेरस्थ बतक अत मारी मं मनि मल्ल सामज में आ जीवता अभविचना अवकाश उ अला अवकाशा कल अवसर मानव सामज को नेरस्थ अतर रेप इंकोर अवतार इंकोर अवतार समाज में प्रति वक्त एंत उन्नत बतकड़ा अवकाश हो नेरस्थ रही अवकाश होबी नेरस्थ ने संस्क मार्गदर्शक चूपाल अतर ने ने पौरपा जरना सर दी मल्ल मार्चकोनी सजा की सेवकड़ का मारा अभिप्रायानी सामजा ने कलते अतड़ो सामज पट प्रेम ऐरपड़ी अदे विधा और नेरस्थ ने नेरस्थ चूस्ते संघ पट पट रकम कक्ष ने पच्चा सामज पट कक्ष ने पच्चीस तिगी आ प्रतीक तीर्च प्रयत्न चयन सामजों में अनेक रकल पौरपा सामजों में ये नेर चेयर वाला शिक्षक गुरी प्रमादम अट्ठावे व्यक्त वाल काबी व्यक्ति बाधि वाल मन को वे संघा वे प्रयोजन कट आक्ति मार्च वाल नेरस्थ संख्य बग्गट नेरस्थ मंवा मार्च साध्य सिद्धांत संस्क शिक्षा सिद्धांत इध संस्क मूल रिफर्मेस इंग्ली अटा अभी पद एक्चिंदे रीहेबिटेष रीहेबिटेष अंत पुनरावास और आवास मन को पुनरावास मन एर्पट्ट चुनाव अवसर उ राज्य प्रजाराज्य मन अभी चूस्टा 
చాలా చోట్ల ఒక చోట్ల ఎక్కడైనా మనం ఒక ప్ర ప్రజా అవసరాల కోసం ఒక స్థలంలో ఒక నివసిస్తున్నటువంటి వ్యక్తిని మనం ఆ అవసరం కోసం అక్కడి నుంచి కలిపినట్లయితే అతనికి మళ్ళీ పునరావాసం కల్పిస్తాం అదేవిధంగా సమాజం కారణంగా అనేక రకాలుగా నష్టాలు కోల్పోతారు ప్రకృతి కారణంగా కొన్ని నష్టాలు కోల్పోతారు అటువంటి వాళ్ళకి మనం పునరావాసం కల్పించడం ద్వారా వాళ్ళు మళ్ళీ జీవనాన్ని కొనసాగించడానికి వీలైనటువంటి వాతావరణాన్ని ఇక్కడ మనం ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఈ పదం రీహాబిలిటేషన్ అంటే పునరావాసం అనేటువంటి పదంలోంచే సంస్కరణ అనేటువంటి పదం వచ్చిందన్నమాట అంటే రిఫార్మేషన్ అనగా మార్పు ఈ రిఫార్మేషన్ థీరీలో రిఫార్మ్ మనిషిలో మార్పు తీసుకురావాలా అనే అర్థంలో కూడా మనం రిఫార్మేషన్ అనే పదాన్ని వాడుతున్నామంట నేరస్తుల్లో మార్పు తీసుకువచ్చేటట్లు శిక్షలు ఉండాలన్నది ఈ సిద్ధాంతం యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం అనమాట నేరస్తుడు ఎప్పుడూ అలాగనే ఉండకూడదు నేరస్తుల్లో మార్పు రావాలి అతను మళ్ళీ గొప్పవాడిగా ఈ సమాజంలో వెళ్ళగలగాలి అందువలన ఈ ఈ జీవితకాలాన్ని వ్యర్థం కాకుండా ఈ జీవితంలో ఈ సమాజానికి అతడు కూడా ఒక ముఖ్య భాగంగా పనిచేయాలనే ఉద్దేశంతో శిక్షలు ఉండాలనేది ఈ సంస్కరణ శిక్షా సిద్ధాంతం చెప్తుందన్నమాట సంస్కరించే దిశగా మనిషిని శిక్షించాలని ఈ సిద్ధాంతం చెప్తుంది భౌతికమైనటువంటి బాధల వల్ల అలవాట్లలో ఆలోచనల్లో మార్పు వస్తుందని చెప్పలేం అంటే కేవలం శిక్షించినంత మాత్రంలో ఆ వ్యక్తి మారిపోతాడని మనం అనుకోలేం వ్యక్తిని శిక్షించడం వల్ల బాధలు పెట్టడం వల్ల అతని మార్పు వస్తుందని మనం కొంతవరకే అవకాశం ఉంది అటువంటి దానివల్ల అటువంటి శిక్షల వల్ల అటువంటి శిక్షల వల్ల ఇతరులకు ఉపయోగం ఏమో కానీ ఇతరులకు ఉపయోగం ఏమో కానీ ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి చాలామంది వ్యక్తులు వాళ్ళ తలకు సంస్కరించబడకపోతే దీర్ఘకాలంలో ఆ నేరస్తుడి వలన సమాజానికి నష్టం కలుగుతుంది కాబట్టి అతను సంస్కరించడమే అత్యుత్తమైనటువంటి శిక్షా విధానం అని ఈ రెట్రి రిఫార్మేషన్ తీరి చెప్తుందన్నమాట మనిషిని శిక్షించాలని ఈ సిద్ధాంతం చెబుతుంది సంస్కరించే దిశగా శిక్షించడం అంటే ఈరోజు మన భారతదేశం అనేక ప్రజాస్వామ్య దేశాల్లో ఉన్నటువంటి శిక్షా స్మృతులు పరిశీలించినట్లయితే ముఖ్యంగా యూరప్ దేశాల్లో ఉన్నటువంటి శిక్షా స్మృతులు మనం చూసినట్లయితే ఇండియాలో జైలు అనగానే ఒక రకంగా ఉంటుంది మీరు యూరప్ దేశాల్లో జైలుని చూసినట్లయితే అక్కడ చాలా నేరస్తుడు చాలా అనేకమైనటువంటి కొత్త కొత్త వృత్తులు నేర్చుకునేందుకు వీలుగా ఈ సమాజంలో గొప్ప చదువు చదువుకునేందుకు వీలుగా ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి విలువలను తెలుసుకునే విధంగా అక్కడ నేరస్తులను శిక్షించే విధంగా ప్రార్థన చేయడం జరుగుతుందన్నమాట అయితే భౌతికమైనటువంటి బాధ వల్ల అలవాట్ల వల్ల ఆలోచనలో మార్పు వస్తుందని మనం చెప్పలేం ఎందుకంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి నేర బాధలు ఎప్పుడు కూడా చాలా చూస్తాం చిన్న బాధ కలిగితే కొద్ది రోజుల తర్వాత దాన్ని మర్చిపోతాం మర్చిపోయి మళ్ళీ అదే నేరానికి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం చాలా చోట్ల జైల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు బయటకు వచ్చినాక మళ్ళీ అదే నేరానికి లేదా కొత్త కొత్త నేరస్తులతో పరిచయం ఏర్పడి నేరాలు చేయడానికి మనం ఈరోజు సమాజంలో చూస్తున్నాం ఈ దుస్థితి పోవాలంటే నేరం చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎప్పుడైతే శిక్షకి అనుభవిస్తున్నాడో ఆ శిక్ష అనుభవిస్తున్నప్పుడే అతను సంస్కరించబడాలి మళ్ళీ ఇటువంటి చేయడం వల్ల నేను నా కుటుంబం చెడ్డ పేరు పొందుతాం నేను నా కుటుంబం కూడా చాలా రకాలైనటువంటి ఇబ్బందుల నుంచి బయటికి వస్తాం అనేటువంటి సంస్కరణ అతనికి అక్కడే జరగాలి అందువల్ల శిక్షించేటువంటి క్రమంలోనే అతను సంస్కరించాలనేది ఈ శిక్షా సిద్ధాంతం తాలూక ఉద్దేశం అనేటువంటి ప్రవర్తనలో నైతికమైనటువంటి శిక్షణ నైతికమైనటువంటి ప్రవర్తన కొరవడినప్పుడు నేరస్తులు ఎక్కువ అవుతారు అంటే మన తాలూక ప్రవర్తనని మనం ఒకసారి నియంత్రించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది నైతిక శిక్షణ ఎవరు ఇవ్వాలి సమాజం ఇవ్వాలి నైతికమైనటువంటి ప్రవర్తనకి ఎవరు దోహదం చేయాలా సమాజం దోహదం చేయాలా అంటే నైతికమైనటువంటి ప్రవర్తన విద్యాబోధంలోని నైతికమైనటువంటి ప్రవర్తనకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఎక్కువగా ఉండడం నైతికమైనటువంటి అంశాలే అతని తాలూకా శిక్షణలో అంతర్భాగం అవ్వాలి సో ఉదాహరణకి ఒక శాస్త్రవేత్తలు ప్రయోగశాలలో అనేక అంశాలని కనుగొంటూ ఉంటారు ఆ ప్రయోగశాలలో కనుగొనేటువంటి అంశాలని వాళ్ళను సమాజానికి ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు సమాజానికి ఉపయోగించిన వాళ్ళు జరిగినటువంటి మేలు ఉంటుంది అదే సమాజంలో అతని తాలూకు వ్యక్తిగత అవసరాలకి ఎవరికైనా హాని చేయడానికి ఉపయోగించినట్లయితే ఎంతో నష్టం జరుగుతుంది సమాజానికి అందువలన శాస్త్రవేత్తలకు కానీ విద్యావంతులకు కానీ వాళ్ళు చదువు నేర్పుతున్నప్పుడే వాళ్ళు సమాజం పట్ల ప్రేమగా నైతికమైనటువంటి శిక్షణ అంతర్భాగంగా ఉన్నప్పుడే అప్పుడు ఎటువంటి ప్రయోగాలు బయటకు వచ్చినా కూడా వాటి వల్ల నష్టం జరగదు ఈరోజు చూస్తున్నాం ఎన్నో రకాలుగా మనం ఈరోజు సెల్ ఫోన్ చూస్తున్నాం సెల్ ఫోన్లు చూసి అనేక రకాల కొత్త నా జ్ఞానం నేర్చుకోగలుగుతున్నాం కానీ ఇదే సైబర్ నేరగాళ్ళు దృష్టి పడినప్పుడు అనేక రకాలుగా నష్టపోతున్నారు ప్రజలు కూడా అంటే నైతికత ఒక యంత్రం తయారు చేసినప్పుడు ఒక ప్రవర్తనలో ఉన్నప్పుడు విద్యావంతుడిగా ఉన్నప్పుడు సమాజంలో అనేక కోణాల్లో నైతికత అంతర్భాగంగా ఉంటే ఇటువంటి నేరాలు జరగవని ఈ అందు సంస్కరించబడాలి సమాజంలో ప్రతి వ్యక్తి కూడా అప్పుడు నేరస్తుడు కాడని ఈ సిద్ధాంతం చెప్తున్నాడు ఈ సిద్ధాంతంలో మరో దృక్కోణం ఏంటంటే నేరం అనేది అనైతిక నియమం ఖచ్చితంగా నైతికత అనేటువంటిది ప్రతి వ్యక్తిలోని ఉండాలి లేనప్పుడు నేరం అనేటువంటిది అనైతికం అనమాట అంటే వ్యక్తి ప్రవర్తనలోనే అంతర్భాగంగా అనైతికత ఎప
अंत सामज में पूर्व इन निन्न मन एक्ो टीवी चूसा ये चदेने अबाई कि चसा अंत जी सामज में मध्यमा अनेक मध्यमा अत चूसा क्रम चूसी एक् चूस्ना सिमा कि हीरो लेते विलन उठा आ विलन एलागैते कि डबू संपादिस्ना अभी चूस्तर अदे विधा सीरियल अक्ट अंत मन को सामज अत नैतिक विवल ने तप सामज में इट अंश अनेक एक्वेनपू व्यक्त अट्ठे अंशाल मेद आसक्ति कल आद्यारथि ने मन सारी सैकलाजिकल मन अत तरह मानसिक स्थिति चूस मानसिक चाल मंद च मंच उद्योगा ने को मंद इंकोट अवाल ने को मे इतु आ दाटना ने डबू संपादन अंशा अंत अत सामज में नेरस्थ का कावर कारणमेंटे मध्यमाले कारणमें अत ने अंशों सामजा ने कलचे अंशं तलदू चाल जाग्रत वह अवसर मन पिल चूस्ट टीवी फोन चूस्त इवे अत नेरस्थ नेरस्थ रहा दारती कोई अंश अत उल्लंघा की नैतिकता लेकिन दारती अंशाल अभी सिद्धांत में मोर दृक् ने अनैतिक उद्देश्यपूर्व अनेक मानसिक प्रक्रिया ने पुलगलता है मैं चूसा ने गल अनेक कारण मानसिक बुद्धिपूर्वक अटे चाल मंदी मन चूस मानसिक स्थिति चूस्त मानसिक स्थिति ने बटे चाल मंद मंवा नैतिकता कलम नेरस्थ मारत उठा कैटगरी आफ् पीपल मन एडते सामज में उन्ो वाल मन चूड़ी चूस अटे कोई रकल एवरक इनेट ऐडिया इनेट अंतर्गत मैंने भावा कोई अत ने चेयरानी दुपरकल उठाई अंदव मनो विश्लेषण अवसर तरह और व्यक्ति मन नेरस्थुनी चूसेट अतंट साजिक मानसिक विल शिशन चेयर अदे विधा चाल मंदी हेरीटरी मानव शास्त्र चूस मानव शास्त्र इटंट इन चाल मंदी मन उदाहरण के चुप्कते मन वंश पारंपर्य को मंद और उदाहरण की नवरो अभ्यास वील तातलागे इतना माटड़ना अट अटे वील कुट वंश पारंपर्य का कोई लक्षण उठाई आ लक्षण ने अत ने मन चूस अभी आ नेरस्थुड़ की उद्देश्यपूर्वक इप्ड कल का अंत हेरीटरी अत की संभव अंत अनेक शारीरक मारपूल एलगैसे जेनेटिकल वस्तायो अनेक रक प्रवर्तन नि प्रवर्तन अंश अत मानव शास्त्र द्वारा मन चूस अट प्रवर्तन अत की आलंबिस्म इक सामज शास्त्र मन सामज शास्त्र रक विश्लेषण से नेरस्थुनी सामज शास्त्र सामजमें चाल मंद मन नेरस्थु मारस्तूं व्यक्ति व्यक्ति का सामजों में उ अनेक सामिक अंशाले अत मारस्टे सामज तो मुड़पड़े सामज शास्त्र अंकने रिफार्मेस दाखी सामज शास्त्र चवेट वाले एक्व मंदी जैल कौनसर्स निमस्तर कौनसी निम अलगे बोस्टन स्कूल्स उठाई पिल बाल नेरस्थुटार बाल नेरस्थ अंदर चर्ची वाली मंच विद्य ने अच्छी वाली कौनसी इप्चा की सामज शास्त्र में बहुत निष्णा व्यक्ति ने कौनसर्स द्वारा नेरस्थ संस्क प्रक्रिया जो फ्राइड प्रकार अनागरिकता संक्लिष्ट लैंगिक धोरण वाचल वाल कल असूय श्रृंगार वाचल निरुत्साह मोदी कारण वाल ने जो उठा अटे फ्राइड सैकालजी मन चाल वर को चाल मंद विद्यावंत विद्यार्थुन प्रवर्तन की देन देन तो मुड़पड़े प्रवर्तन अने दाखानी फ्राइड इच्छा अनेक फ्राइड सिग्म फ्राइड अने आये और गोप मानसिक शास्त्रवे नोबल प्रेज ग्रहीता अतु अनेक लैंगिक धोरण अंत अत पशोधन में अनेक वैंस चूस ने रावानी दारती है अनेक रकल वाचल ने बटी अटे अत व्यक्तिगत मारपूल शरीर में वस्तु मारपूल मानसिक मारपल गुर्तिंट अत ने मन मुद्र वेयकूदने फ्राइड तौल सारांश सिद्धांत तौल सारांश विविध रकल ने गल मूल कारण अन्वेषि वाट निर्मूल को कृषि ने बाग तग्गु विविध कारण वाल ने मूल कारण अन्वेषि वाट निर्मूल को कृषि ने बाग मन तग्गे अवकाशम उन्मा प्राचीन कल में अवलब संस्कार विधान मन सारी चूस नेरस्थुड़ की तक बाध कल एका ध्यान भगवंत तीन देश प्रेम पेरीट प्रार्थना चुनौत पूर्वकाल इंटर राज्य इंटर राज्य संस्कर जरगलेन राज्य चटू लेते ने शिक्षा स्मृत लेने मानवि मार्च कोसम प्रयत्न जी जगेदन अप्लो मून उ वो अट्ठे कला ने तुम बाध कल वोटे रेडोदे अतनी मानव सामज ना दूर का उच्च ध्यान चुनम द्वारा अतनसक मारपरा अदे विधा दैव पट 
అతనికి ఒక రకమైనటువంటి మంచి అభిప్రాయాన్ని కలిగించి దైవభక్తులుగా మార్చడం ద్వారా నేరానికి దూరంగా ఉండేటట్టు చేయటం అదేవిధంగా దేశం పట్ల ప్రేమ కలిగించడం ప్రజలందరూ నా వాళ్ళు అనేటువంటి ఒక అభిప్రాయాన్ని కలిగించడం తల్లిదండ్రులను పూజించడం గురువులను పూజించడం ఇలాంటి కార్యక్రమాలకి అతన్ని మనం పురుగొల్పడం ద్వారా ఖచ్చితంగా అద్భుతమైనటువంటి అతను మార్పు తీసుకొచ్చి నేరానికి దూరంగా ఉంచి అతను సంస్కరించవచ్చని ఈ అంశం అనమాట ఇక చట్టబద్ధమైనటువంటి జీవనం గడిపేందుకు నేరస్తులు చే ప్రతిజ్ఞ పూనించడం లాంటి అంశాలు కూడా చాలా దారి యాంత్రిక అవగాహన కల్పనకు వివిధ కారాగారాలు వివిధ కారాగార శిక్షణ ఏర్పరచడం అంటే శిక్షణ అనేటువంటిది ఆవాసం అంటే పూర్వం విదేశాలు మనం చూసినట్లయితే చాలా అంశాలు మనం చూసినట్లయితే నేరస్తుని ఒక చోట పెట్టి బంధించడం కాకుండా సమాజంలో వివిధ చోట్లకు మార్చడం వివిధ ప్రదేశాలు చూపించడం ద్వారా కూడా ఈ అతను సంస్కరించవచ్చని ఈ సిద్ధాంతం చెప్తుంది అనమాట నమస్కారం everybody welcome to today's session so we're going to begin with uh, the communication skills training for today uh, as a part of the ESE program so what we uh, covered in the last session was the basics of communication where I spoke about the fundamentals in today's session I'm going to recap certain aspects of communication tree so we looked at certain myths and realities in terms of communication cycle I explained to you what does that mean so let's take a quick look at the communication tree so when we talk about the tree the first thing that we need is a language now the language is broken into sentences now these sentences exists in every language whichever language we speak about there is a language that is broken into sentences and here we are speaking specifically about oral communication now the sentences are broken into words and we usually think the words are broken into letters this is again a myth that we need to get rid of since we are speaking about oral communication the words are not broken into letters they are broken into sound when we speak about oral communication this is a face to face communication when one person is talking to another person or one person is talking to more than one person so it could be one to one or one to many the medium can be anything it doesn't really matter should it be face to face it can be over the telephone it can be a speech for example the prime minister's message that comes like man ki baat he records the speech and that is beamed on on television or on radio when there is a news that you're watching certain segment of the news is live but certain segment or majority of it is not live it's recorded and it's played after that so when we talk about any of these communication which is oral in nature we are hearing it and when we hear we don't hear the letters we hear the sentences which can be broken into words but words are not broken into letters they are broken into sounds now this fundamental aspect of words being broken into sounds is what pronunciation is all about so let me repeat what pronunciation is so pronunciation refers to the way in which we make the sound of words it also means creating correct sounds using the muscles of our mouth tongue and lips etc there are other important aspects of pronunciation we looked at certain examples of word stress where we emphasize on uh, certain syllables in a word where the emphasis is on certain syllables we looked at sentence stress where the emphasis is on certain words in a sentence linking we looked at certain examples joining certain words together intonation the rise and fall of our voice as we speak i gave you certain examples for intonation as well 
Now, why should we uh, focus on the pronunciation as the first fundamental pillar of communication? Let me show you certain example. I'm going to type certain words and I'm going to break it down to sounds. This is to demonstrate why pronunciation is very important. Okay. Now, I have a word which is sir. Right? Now, this particular word is pronounced as sir. A. Uh, now, this a uh is a vowel sound. You will understand what a vowel sound is very soon. It's sir, a, uh, er, or r, sir. This is how we are supposed to pronounce. Now, if you go in India, if you go down south in southern part of the country, the pronunciation changes of this word. Majority of the people pronounce the word sir as. Sar. Sar, can you please answer my question? So instead of saying sir, they say sar. So this is a pronunciation mistake. Now, how do we identify it's a pronunciation mistake? Instead of a vowel sound a, uh, they end up using a vowel sound a. Uh. Another example. The word is class. And the pronunciation is k, l, a, s, class. This is how the pronunciation is. But people make a mistake. They say k, l, o, s. Instead of saying class, they end up pronouncing this as clause. Okay. Now, why does this happen? It happens because of one fundamental issue that we call as regional influence. So let me quickly show you what do we mean by that. So we have two fundamental problems in English language when we speak. One is mother tongue influence. The second one is regional influence. People usually mistake the mother tongue influence as a pronunciation issue, but it's not a pronunciation issue. It's actually a regional influence issue. So whatever problem that we face in terms of incorrect pronunciation, it's because of regional influence. The reason it's a regional influence, because every region has a particular language and a dialect. And the sound pattern of that particular language and dialect impacts a third language or second language, which is English. Now, what do we mean by mother tongue influence? Mother tongue influence is something that impacts grammar. For example, there is a sentence, a uh, lot of people, for example, I'm supposed to reach a particular meeting at 4 o'clock, but I was 20 minutes late, and they ask me, why are you late? And my response is, I came late, why? Because I did not get a cab, or I did not get an auto rickshaw, or my bus was late. So what do I say? I reached late, why because? I could not get a cab on time. This why because is a wrong usage in English language. There is a Telugu word which is yendukante. So we do a direct translation from that word to English and we say why because. Now why and because cannot be together because one of the word which is why is a redundancy. The same thing applies to this particular example. I can able to come at 4 p.m. Can you able to come at 4 p.m.? Now, this is wrong. Can and able cannot be together because they mean the same. So the correct form is I can come at 4 p.m. And the question is,
can you come at 4 p.m. So the word able is not necessary, it's redundancy. Now when you have a word which is redundancy, what happens is it leads to grammatical issues. That is what mother tongue influence is all about. We do a, a transliteration. Transliteration basically means literal translation. We do a literal translation from our vernacular language to English language and that leads to a grammar problem. For example, a lot of us ask this question when we meet for the first time. We ask, what's your good name? Now, what do we mean by good name? It doesn't mean the person also has a bad name. In India, culturally speaking, a person's name could be Srinivas, but at home, his friends or family calls him uh, Srinu. So when they say, what's your good name? They basically mean, what is the name which is mentioned in your resume or in your certificate? That is what good name is. But in English language, it can be either good or bad, which doesn't mean the person has a bad name as such. So that is what mother tongue influence is all about. Where we think in a particular language, a vernacular language, and we do a direct translation to English, and that leads to grammar issue. But here, we are speaking about sounds, we are speaking about pronunciation. When we speak about pronunciation, we are supposed to talk about regional influence. In every part of India, like I said, there is a language, there is dialect. So the pronunciation pattern of that particular language or, or dialect influences uh, English language sounds when we speak. And that is why if you go to certain part of the country, they pronounce the, the same words differently. For example, if I have a word which is America, if you go to North India, especially Punjab, Chandigarh, Delhi and all that. Now the correct pronunciation is, if I have to break it down to syllables, a me re ka. So there are four syllables, a me re ka. Now in northern part of the country, they pronounce this as um re ka. So they drop a syllable. Instead of saying America, they say I'm going to America. For example, the word which is school. There are two syllables. School. L, school. But in, in places like uh, UP, Bihar, Jharkhand, they add another syllable. They pronounce this as e school. Wherever there is a word that starts with the sir sound, they add an E in front. So instead of saying school, they say e school. Something like this happens here as well. For example, the word student, instead of saying student, lot of people pronounce this as student. So they add sh, they start it with sh instead of sir. So how do we correct these problems? Now some of it comes because of the influences around us. This is how our teachers uh, taught us in school. Unfortunately, even they did not know what is the correct pronunciation. When they keep talking with a wrong pronunciation, we all think that is the right pronunciation because they're the teachers, obviously they know the best and they're accurate and perfect. So we end up thinking that this is how the word is actually pronounced but that is not the fact. Now why this entire pronunciation aspect is important? It's because it can lead to confusion when you are speaking to someone. There is a shift of sound that can happen and that is what we need to eliminate. Let me show you certain examples of sound shift, why it can lead to a problem. I have a word which is leave and another word which is live. Okay. Now in case if you're watching something live on television, the same spelling is used L-I-V-E, but the pronunciation changes to live instead of live. So I have leave, then I have live. If I have to break this down, the first one is L, E, V. The second one is L, I, V. 
So the, the, this E is something where the difference is. So here I say E, here I say E. Lot of people make this mistake, they interchange. They swap it and that's where it leads to a problem. So if I have to speak a sentence, I want leave for two days as I am, uh, let me correct the alignment. I want leave for three days as I am traveling to Mumbai. I used to live there. So please pay attention to how I am pronouncing. I want to leave for, I want, sorry, I want a leave for three days as I am traveling to Mumbai. I used to live there. So this is live, this is leave. Now if I interchange the sound, now here I am talking about oral communication and I interchange the sound and I end up saying, I want to live for three days as I am traveling to Mumbai. I used to leave there. It's not I used to leave there, I used to live there. So that's a sound shift when you end up doing, it's a problem. Some people have the problem of a J and Z. For example, page. So instead of saying page, they pronounce this as pays. Instead of pronouncing zone, they pronounce this as zone. Now zone is different. Zone doesn't work. There is no such word. There is no such word as pays as well. Okay. So when you make these mistakes, it's difficult to understand what exactly the person is talking about. Another example, there is a word which is must. Must means you should. They replace the second sound a. Uh, so this is must. A. Uh. They say mast. Now mast means the top portion of a ship or a boat. Both are two different words. So when you make a mistake like this, it leads to understanding issue, comprehension issue. The best example that I can talk about in terms of influences is this particular word. Please pay attention to what I am saying. Now what is the pronunciation of this word? There are two pronunciations which people usually say. One is schedule, schedule, we can pronounce this as schedule. Let me change the color so that you can understand. You can either pronounce this as schedule or some people pronounce this as schedule. So either you say schedule or you say schedule. Now let me tell you what is the correct pronunciation. In order to understand what is the correct pronunciation, you need to understand the influences and you need to understand the origin. Now English language primarily, we learned it from the British. So there is Victorian English and there is other English which is American English. Today the influences that you see the way we speak is primarily the impact of American English. But since we, we, we were ruled by British, we learn English from them, we are not very sure which one to use where. Now both their pronunciations are different for a lot of words. Let me show you the same word as an example for this. So when I have a word which is S-C-H-E-D-U-L-E. -E. If I have to look at British pronunciation, now let me change the color so that you can identify what do I mean by this. The British pronunciation is schedule and American pronunciation is Ske, schedule and this is a fact a lot of people don't understand. So the British pronunciation is schedule, the American pronunciation is schedule. Now in India what we are doing is we are taking half of American pronunciation 
and we are taking half of British pronunciation and we end up pronouncing this as schedule. This is where we go wrong because of the influences without understanding the root of it, without understanding the, the origin of it or the structure of it. Now how do we understand or how do we make sure uh, that we understand the, the, the sounds properly and we do not make any kind of pronunciation mistake. So how, what do I need to do and uh, what do I need to do to correct this? In order to do that, we need to understand what do we mean by sound. We know what is a pronunciation in terms of definition, but why is it different? Why is it difficult to get the correct sound in English language? We need to look at certain examples so that I can demonstrate that to you. Okay. Now I have a word here. Let's try this quick example. I have a word which is city. Okay. And I have another word which is cat. So we have city and we have cat. Now pay attention very closely. Now what is common between these two words? The first letter, of course, both the words starts with the letter C. But when I look at the first word city and when I look at the second word cat, there is a fundamental difference in terms of pronunciation. Another example, we have giraffe starting with G. It's not giraffe, it's giraffe. And we have a word which is gadget. Here again, G and G, both the words starts with the same letter. But the fundamental difference is, when we have the word city, we can replace the word uh, the, the letter C with a sir. Even if I have sir, I can pronounce this as city. There will be a spelling mistake, but the sound will be accurate. The same thing applies to cat. I can replace the letter C with a K and I can pronounce this as cat, which means the first letter, even though the letter is C, it carries the function of sir. And when I have the letter C again, it carries a function of a cur, cat. I, but if I use K and S, there will be spelling mistakes, but as far as the pronunciation is concerned, both are accurate. Likewise, in giraffe, it starts with a J sound and gadget starts with a G sound. All right? So the start, even though the first letter is identical and same, but the sound is different. So what do we understand from this? When we talk about sound, the same letter can carry two different sounds. That's why you got to be very, very careful when you speak in English language, when you understand the sound. Why does this happen? That the same letter carries different sound. For example, P-U-T is put, but B-U-T is but. So it's different, right? It happens in English language. It's because the language itself is a non-phonetic language. Please remember, English is a non-phonetic language. To understand what is phonetic, let's quickly read. Some languages are phonetic. That means you can look at a written word and know how to pronounce it. Or you can hear a word and know how to spell it. So there is a direct relationship between spelling and sound. However, English is not a phonetic language. It's a non-phonetic language. That's why what you say is not what you spell. So I can have two words starting with the same letters, but the pronunciation is different since English is a non-phonetic language. Now compare English language with any other language, say for example Telugu, Kannada, Punjabi, Marathi, Hindi, any language for that matter. Whatever you write, you say the same thing. The pronunciation is same as the spelling, but in English it is different because it's a non-phonetic language. Now in order to understand how do we determine what is the correct pronunciation, you need to understand the sounds. Now what do we mean by sounds? Uh, how do we master it? Now quick information I'm giving you as a last part of this program and tomorrow I will give, you, give it to you in detail. 
in order to understand the sounds perfectly you need to understand the sound structure and there are two kind of sounds one is consonant sound and the second one is vowel sounds now what do we mean by consonant and vowel so if you look at this particular example let me go back to my slide you see this particular part or let me make it simple for you okay now what do we have here we have a b c d and so on and so forth so we have all the alphabet system here so all the letters so what happens is when you have these letters in front of you we are looking at it as the alphabet system it's not alphabets it's alphabet all right so how many do we have we have 26 now something that you need to understand this is something which we read in our or studied in our school uh let me change this a little bit yes so we have 26 letters in english alphabet system out of which we have 21 consonants and the remaining 5 are vowels so 21 plus 5 is 26 but these are letters these are not sounds okay so in english language we have 21 consonants and 5 vowels but you need to understand in terms of sound let me change this color so that you can differentiate we have 24 consonant sounds and we fundamentally have 15 vowel sounds now this 15 vowel sounds are divided into three they could be more but for quick understanding and for practical purposes we talk about only three kind of vowel sounds so we have 24 consonant sounds and 15 vowel sounds your entire pronunciation is within the circle of 24 plus 15 if you pronounce a word which is beyond or or which is out of this 24 and 15 that means you are making a pronunciation mistake there are a lot of sounds which does not exist in english language say for example bh say for example j these sounds you will not find any word where the sound exists now what are the sound that we have in english language to understand that we need to get started with the consonant sound principles there are 24 consonant sounds and tomorrow i'll talk about these sounds in detail please remember once we finish consonant sounds we need to understand the vowel sounds we will do a lot of practice with these sounds then we need to understand syllable and syllable stress once you finish this you will understand how you had been mispronouncing lot of words and what is the correct pronunciation if you're watching this on youtube i want you to do me a favor and most importantly do yourself a favor whatever words you find it difficult to pronounce and you don't know the pronunciation how to say it please post those words in the comment section tomorrow's session i will tell you how the pronunciation is and i'll also announce the name of the person who's saying this Okay so your name will be announced in Mana TV so that's a good news for you so I'll see you tomorrow tomorrow I'll get started with the consonant sounds all right thank you for tuning in have a great day bye bye Welcome to the new session on basics of networking or called networking basics. 
today we are going to learn about the very fundamental things or very basic components and things like <coughs> how to set up a network what are the components of a network what is a network and its benefits and uses so let's get to see what we have today the topics for the discussion so these are the topics that we will be learning in this session about what is a network the various types of networks or different types of networks and their uses so how about looking at what is a network so we have various types of networks today the whole world runs on networks meaning from the day we start our work we have to use the various types of networks like for example internet is the best example we could look at so internet is one of the world's biggest network so what is a network why we need a network what are the components to set up a network so the networks play a very important role in our day to day life so what is a network let's start with the definition of what a network is so what is a network in a simple way connecting two or more computers to a switch or a hub is called as a network that's a simple way to define a network connecting two or more computers or laptops or servers could be any other network device so there are different types of devices that we use in the network most commonly used devices are pcs computers servers printers smartphones tablets are also the devices that are part of the network so we call these kinds of devices as end devices basically to set up a network we would require different kinds of components and those different components that are used to set up a network are number 1 end devices number 2 media and number 3 these networking devices there is a big difference between the end devices and the networking devices so end devices are very commonly used devices like computers laptops smartphones tabs servers these are all the devices that come under this category of end devices they are basically used for data transfer storing the data computational purposes you know we store files in computers in servers we also use them to process some information suppose you want to access some web page so we use a device it could be pc or it could be a smartphone or it could be a tab so when we use these device we need some applications so these computers and laptops and smartphones they have an operating system of their own and on top of this operating system we have various applications these applications help the users to access the various resources and they help us to communicate so let's take this example you want to access a website to access a website we require a end device like for example here we see personal computers and laptops these are the examples of end devices servers basically these servers store the web pages or some databases or some other files maybe video files or audio files they are all stored in the servers so that the users from various parts of the internet can have access to them they are also most common in organizations within the organization we also have networks purely for our office or, or utilizations and there are also other network devices like we see here network printers suppose there is a big company of 100 employees the company cannot afford to provide 
100 printers for all these employees. So, we have a network printer which can be shared by a group of people. It could be 10, 20 people or 30, 40 people can share one single printer. So, that also will be part of the network. So, that is why it is called as network printer. So, today most of us smartphones are too small in size. So, they, we use tablets. Tablet is like a mini sized personal computer or mini sized laptop. So, these tablet and smartphones. So, all these five different devices form the component called end devices. These end devices are used to store information. The storing information could be in form of data, files, word file, uh, excel file or powerpoint file and images could be photographs, you know, family photos or friends photos, etcetera, etcetera and videos. It could be of some movie or it could be any other video format or it could be plain audio files. It could be some music or some recorded voice, you know. So, these are the various types of information that are stored in these end devices and it is not just for storing purpose alone. We also use these end devices to process information and also for computational purposes. So, end devices are very essential. They could be used either individually for without the network communication as well as also for basic network communication. So, within these end devices, all these end devices have their own operating system, whether it be Windows operating system. Windows operating system is again further divided into desktop operating system and server operating system. And desktop operating system is the one which is used on the personal computers, on the laptops. These are the devices that use the basic operating system desktop operating system. And a server operating system is the one which is used on high end servers which is normally like web server, like email server or database server or FTP server. So, server operating system has capability to be able to share information with hundreds of devices. Whereas, desktop operating system is for a single use for a single person to use the device and resources, whereas server can offer services in terms of the ones which we have discussed computation, storage and processing for multiple requests, multiple users. Let us take this example. Some of you want to access some web page, let us say for example, www.zoomgroup.com. So, you want to access that web page. So, when you access this web page, you are not the only person accessing this web page. There may be hundreds of thousands of people across the globe trying to access the same web page. So, the server operating system ensures that the requests are served because it has a capability to perform this task. But the question is how does a single user sitting in one part of the world is able to access the server which is in some other part of the world. So, that is where the network comes into play, the internet comes into play, the intranet comes into play. So, these types of networks help organizations to ensure they have the better productivity they have broader facilities that they offer to the users and organizations. So, today with the help of internet, we see how many benefits we have, how much of uh, information that is being shared across the internet. You have every information that you want in your fingertips. On your smartphone, you have everything that is available. It could be about news, it could be about weather, it could be about education, it could be about searching for information. So, you have everything. If in, in, in in case of the entertainment, you have live en entertainment available, you can watch movies online. You also have the access to uh, do transactions, internet banking, so you do not have to travel to the bank. So, you have internet on your phone, on your smartphone as well. You can access the bank services, transact like you want to transfer the amount, you want to you know, withdrawing the amount requires you to physically travel to the ATM or to the bank. But even that is being done with the help of a network. So, if you walk into an ATM to withdraw the money, so you can see that you have to do a transaction and that transaction requires network connectivity. So, there is a computer inside the ATM which is trying to connect to the server which is in the bank and then it will validate your user account, get your password verified and then allow you to do the transaction. So, we have so many examples 
and all these examples require the network. So, without the network, we cannot have any services running today. So, we have just seen the concept of end devices. These end devices are the most important components of a network. So, they are the ones which the user will interact with. So, if you want to open a browser, so we need a computer. It could be a laptop, it could be a PC. And when you open the web page, the web page is served by a server. So, the server, the end device are very important for the network communication. The second important component to build a network is the media. So, media plays an important role to provide connectivity between the end user and the server. The end user may be in one part of the network and the server is in another part of the network. So, for the client to access the server, we require the media. So, the media can be defined into two different categories called wired media where we use a physical wire to connect between the uh, PC and the switch as well as from the server to the switch. This is the physical connectivity, wired media. We also call cables. We use different types of cables that is copper cable like we say it is CAT5 or CAT6, CAT5E or the different types of copper cables. Then we have the fiber, the second category is the fiber cables. So, these have very high bandwidth to uh, handle. They can transfer gigabytes of bandwidth. They have the capacity to send and receive high amounts of data in, in terms of gigabits and terabytes. And the third category of cable is the coaxial cable. This coaxial cable was once upon a time, like let us say in, in, the, in the 80s, 1980s and 1990s, this was popular. But today, this is outdated. Coaxial cable is no longer used for the purpose of data transfer. We only use either copper or fiber as the physical media or wired media for data transfer. So, under copper, there is a lot of evolution that happened right from CAT3, CAT4, CAT5 and currently the standard is CAT6. So, CAT6 cable offers a speeds up to 1 gigabits per second. CAT5 can offer only up to 100 Mbps per second. So, fibers again come under two categories. Under the fiber category, we have two subcategories called single mode fiber and multi mode fiber. Single mode fiber is used for long distance transmission of data. For example, you want to send data, let us say from Hyderabad to Chennai or let us say from Hyderabad to Mumbai or from Hyderabad to Delhi. So, these places are hundreds of kilometers away. So, to drive the signal from Hyderabad to such a long distance, we have to use a fiber which supports long distance and that is the single mode fiber. The single mode fiber uses laser technology and it has a capability to run up to let us say 100 to 120 kilometers distance. And at that end, we have to have a repeater to regenerate the signal to send this data to another 100 kilometers. So, the range of single mode can be approximately around 100 to 120 kilometers. So, this is very widely used between cities which are far away. And the second type of fiber cable that we discussed is multi mode fiber. The multi mode fiber has a capability for short distances, let us say for 500 meters, 1000 meters or 1 kilometer, 2 kilometers up to 5 kilometers or so, we can make use of this multi mode fiber within the building like from one floor to another floor, we want to have a high speed connectivity, we would use the multi mode fiber. So, copper supports up to 1 Gbps and has a limited distance it can support only up to a maximum of 100 meters. Copper CAT5, CAT6 has a capability to support only up to 100 meters distance, whereas the fiber has capability for long distance. We have two modes of fiber that is multi mode fiber for short distances, maybe within the building 
or let's say we have two buildings very close to each other, 100, 200 meters, 300 meters, we can use the multimode fiber. But for long distances from city to city, etc., we use the single mode fiber which supports long distances. And discussed as the coaxial cable, it was once upon a time used. It has lot of drawbacks when compared with the copper and fiber. So, it is no longer used for data communication. But just to touch upon this subject of uh, using coaxial cable for data communication, it is supporting a maximum speeds of up to 10 Mbps, number one. Number two, it cannot allow multiple users to send and receive data. So, it will be an issue when multiple devices send data, there will be collisions. So, it is better to use the copper and fiber which supports a very higher bandwidth and also supports long distances. So, these are the benefits of this copper and fiber cable. And another type of media that is available for data communication is wireless. And today, we use wireless so much that in fact, at when you are at home or in office, you use the mobile phone. So, we are using the wireless data. So, not only for internal communication within the office, but wireless can be used from one building to another building. Sometimes it can run few kilometers also. So, wired media has cables like copper, fiber and coaxial cables. And under wireless, we use most widely used wireless uh, technology is radio frequency RF. We use the RF for the Wi-Fi at home, at office as well as for building to building connectivity also we use the wireless technology. So, under the media we have these two categories called wired and wireless. So, to connect the end devices into the network, we have to use either wired cabling or through wireless cabling. This is very, very important without connecting the end device like PC or server or printer to the network, we cannot have communication established. So, basic network communication requires communication between the PC and the network device. So, the network device, the next category that we are going to discuss is the network devices or networking devices. So, before we go to discuss about the different types of uh, this thing, we have different categories of networks. Local area network, LAN, this is the most common and very widely used among all the users at home or at office. So, at home if you have an internet connection, this internet connection is shared by all the family members and that becomes a small local area network. When you walk into your bank, you see a lot of officers working and that is one local area network. So, you go to a college and you have a computer lab and all these computers in the computer lab are interconnected with the help of a local area network. So, local area network is the most common one in all the small uh, organizations as well as in the large organizations. Then we have the second type of network called metropolitan area network or MAN. So, the MAN helps an organization having multiple offices within the same city. The metropolitan area network helps organizations which have multiple offices within the same city to communicate with each other. Let us take an example of a bank, a bank may be named XYZ, a bank XYZ has branches in the same city, but in different areas. So, to establish connection between these different offices or the branches within the same city, we set up a metropolitan area network. So, the local area network in one branch can communicate with local area network in another branch within the same city with the help of metropolitan area network. So, interconnecting the local area networks within the same city is called as a man. So, let us now take a small example of how to set up a small network. So, here I am going to show you a small network, how to set up a small network with the help of this paint. So, let us consider 
this is a device and we call it a switch. And we are going to discuss about what this device does in a short while. And these are the computers and just for representation purpose. And we need to connect this to the switch. So, to set up one small network, a local area network, we require these three components. What are these components? One is the computers, so say PC1, we can reduce the size, so it becomes easy to PC1 and this is PC2 and this is PC3. So, we want to establish communication between these three computers. Okay. So, this is the media, the one which we are representing here, this is the media. We help the PC to connect to the network with the help of media. So, this media is copper wire. So, we may be using cat 5 cable or cat 6 cable. So, to set up a network we require end devices like PCs or servers, 2 we require the media, we briefly discussed about the types of media and then we require a networking device called switch. So, we now go to the next discussion of the third type of network called WAN, wide area network. Wide area network provides connectivity from a local area network in one city to another local area network in another city or another country. So, these three are the different types of networks, local area network within the office, metropolitan area network connecting multiple offices within the same city and wide area network connecting offices in different cities or different countries. So, this is about the different types of networks. And then we have the third component that is the networking devices. So, if you see this picture, we have this networking device called switch. So, switch comes under the category called networking devices. So, networking devices. Under the networking devices, we have one switch, two router, three access point, four firewall. So, these are the various components that come under the category called networking devices. So, they help us to set up networks. Networking devices are key devices that allow the network to communicate. So, let us look at another example of how this local area network, this is called as local area network, this is called as LAN, this is one local area network. Suppose we have a similar LAN, suppose we have a similar LAN, let us say we make a small copy of this. So, we have another network, let us say these two networks are in different places of the same city and if you want to establish connection between these two networks, we want to establish the connection between this LAN and this LAN. So, this is called as metropolitan area network. So, to set up a connection between two local area networks, we call this as MAN. This is called as MAN, connecting two different 
networks within the same city. But let us suppose if we have different places in different cities, so we call that as wide area network. So, if you have to connect offices between different cities, we call that as wide area network. So, local area network is within the office, metropolitan area network is connecting offices within the same city and wide area network is connecting offices in different cities or different countries. So, we can give the example of wide area network as internet or let us say internet is the best example for wide area network. So, internet we use every day. So, we are using the wide area network which connects all the users across the globe. Okay. So, next we have in our discussion the various uses of network. Under the various uses of network, we have been discussing in this examples also, they provide productivity for businesses. They provide productivity for businesses. So, let us take an example of a university. So, if university wants to conduct some entrance exam for intake of the students for the various courses. So, what they do? They publish this information on the university website. So, people from all across the world can have access to that information. So, they can access the university website, get to know what are the various programs available, what are the various uh, uh, you know uh, bachelor's courses available, master's courses available, research courses available. So, we have a list of various programs that the university is offering and how to enroll into this uh, courses, various courses. From the website, you get all the information. So, basically, it is a productivity. It is enhancing the university's uh, programs to be available for uh, you know various users across the globe. So, the users can in fact make a preliminary inquiry through email and communicate with the staff of the university and they can also make applications online. So, the universities today have developed applications so that the uh, users who are interested to join the particular courses can fill the application form online and submit it and then wait for the uh, confirmation of the admission. So, once we have the confirmation of the admission from the college, you have to pay the fees and you can pay that online as well. So, today there are certain universities offering these programs online as well, so which means you do not have to physically tra travel to the college, travel to the university. So, you can run these various programs with the help of internet. So, these are the some of the examples that we can look at and the other examples that we use internet for or network for are examples of a bank. So, you can see the bank, banks works only on networks today without network there is no way you can send and receive the money, the transactions. So, banks backbone, the main backbone for the banks is through networks. Within the branch, they use local area network and when they have to connect the local bank to the headquarters or to the other regions. So, the banks also have to follow certain guidelines set by the central bank. So, they have a governing body. So, they ensure that all the guidelines are set into place, but the basic communication happens through the bank. But banks set up their own network because the bank's data is confidential. So, they ensure that there is confidentiality for the data that is exchanged between the branches of the bank and communication from ATM to the bank. All these are taken care of, but the backbone is the network. So, in this session on the basics of networking or networking basics, we have come across the various components that are used to set up a network and they are categorized into three types that is end devices that are personal computers, servers, network printers and the tabs and the smartphones form the end devices. And the second category we have the media the media playing an important role for establishing the connectivity between these end devices and servers to a centralized device called 
networking devices and these networking devices help facilitate communication between these end devices. So, all the three components make up a simple network and under this network we had discussed about the basics of networking like LAN local area network and metropolitan area network and wide area network. So, this is the very important components that we have discussed about networking, basics of networking. So, let us quickly review that what we have done in this session. So, these are the concepts that we have learnt that is what is a network, we have seen the definition of a network that is interconnection of two or more end devices is called as a network and network helps communicate within the local area network or metropolitan area network or wide area network. And to set up this network we had the three different components that is end devices, the media and networking devices. Under media we have discussed about the copper cable which is very widely used in the local area network and the fiber cable which is used both for local area network, for metropolitan area network as well as for the wide area network and then wireless communication. So, wireless communication helps for ease of use. So, in the case of local area network, we have two types of local area network that is wired local area network with the help of copper cable or fiber cable or we have wireless local area network. With local area networks of uh, using wireless, there is a drawback that is you cannot get very high bandwidth number one. Number two, you have a limitation of distance. There is a device which provides this wireless communication that is access point. So, the access points have limited range and they have the restrictions like if you have uh, the building in the building you have glass doors or walls. So, the limitation will be very less, the distance cannot be supported too long as the wired cable can provide. With wired cable you have to be stationary in one place, suppose you have a connection connected to your PC or laptop, you cannot move around with the help of the cable, but if it is wireless you have the facility to move around. You can it is flexible you can walk into uh, the corridor, you can be walking in the place if it is in the house you have Wi-Fi, you have the flexibility to move around and still be connected to the network. That is the advantage of wireless communication which is not available with the wired communication. With wired communication you have to sit in one place to use the wired connectivity. But the advantage of wired connectivity is that it has a very high bandwidth. So, end devices like PCs, laptops we can have Wi-Fi, but not with the help of not with for servers or not for network printers. So, for network printers and for servers which are very huge in size, the you know equipment are very huge in size. So, they cannot be having uh, a very high uh, bandwidth. So, we have to go with physical connectivity, but there are certain printers which are available with Wi-Fi connectivity. So, you do not have to have a physical cable connected, but it cannot be mobile like we have the laptop or smartphone they provide a lot of flexibility, wireless provides a lot of flexibility, whereas wired connectivity provides very high bandwidth. You can have high end servers have a fiber optic cable connected directly to the server and then it can provide up to 10 GBPS of bandwidth. So, because there are hundreds of thousands of users access these servers, so they are preferred to have the wired connectivity and this wired connectivity provides very high bandwidth. And they are also very immune to uh, types of uh, interferences, but whereas Wi-Fi, Wi-Fi is immune to interferences, sometimes you have very low signal and you get very low bandwidth, sometimes when the signal is good then you have very high bandwidth that is available. So, in the basics of networking we have to know about the various components that are used to set up the network, like we have seen in this picture, we have these components end devices, PCs and servers and printers come here in the part of the end devices and the second one is the media, it could be copper or fiber and then the networking devices, you can see these various networking devices 
and in the next session when we discuss about the advanced concepts of uh, networking we will be discussing about the functions of these equipment and learn more in detail about how this communication actually happens because we are just showing the physical connectivity but just having a physical connectivity is not enough for us to send and receive data so we will have an advanced topic where we will be discussing about the actual flow of information so when you request a web page from the browser and how this information goes out of your computer how it travels to reach the server physical server and then how the reply will come back to you all this will be discussed in the advanced session about networking so we have to understand that all these three components set up a network basics of network so without any one of these component it is not easy to communicate so now let us add a small wireless component to this i'm going to add a wireless uh, access point to this existing network so i this let's suppose this is a wireless access point and it should have an antenna so we will keep an antenna here so wireless access point should have an antenna and it has an antenna now and that should be connected to the existing switch so the wireless access point it should be connected to the existing switch now it is allows let's say laptop user or a smartphone user so let's say these are all the smartphones or tabs so with the help of wifi these tabs can now get internet access so these are let's say these are the wireless devices and these wireless devices with the help of access point let let me mark it so this is an access point so access point helps the wireless devices to communicate with each other so whether it is in the lan or whether it is in the home we have to use this wireless access points for wireless communication so in the next session when we discuss about the advanced networking concepts we will go in detail and have a look at the various components like switch its functions router its functions access point its functions and firewall and its functions as well so we have to look at the quick overview of this session that is network different types of uh, end devices that are part of the network then we have the media different types of media which helps connect the various devices and then we have the different types of networks local area network metropolitan area network and wide area network and how they are used where they are used and the components required to set up these we have seen this in the networking devices and the advantages of the benefits that the companies get out of using the networks internet and intranet are the best examples of how organizations benefit so a bank network is considered as an intranet all the banks across the country are interconnected and we call that as intranet and nobody from outside can access this network it's exclusive for the bank similarly there are a lot of uh, government networks like indian railway network so that's exclusively used for the railway employees and railway staff and under railway network we have for example you want to buy a ticket so they have a separate network for tickets we call it as passenger reservation network prs and then we have a different network for uh, administrative purposes so these are all exclusive to that organization so similarly if you look at a state government network so state government has connectivity to all the districts to the collector offices to the various mro offices so all these government offices are also interconnected they are mostly using it for video conferencing the government officials uh, communicate from the headquarters from the capital city to the all the districts and keep monitoring various activity so they are already using these kinds of networks for the benefit of the users and organizations like uh, apart from uh, banks we have industries so they all use between the factory and the offices marketing offices they connect via this intranet but the public face of this is the internet which all of us have access to with the help of internet we are able to get information 
news entertainment banking business so you have every activity that is available on the internet and that's one of the world's biggest network we have discussed earlier and this network is built based on this uh, concept of the end devices and these are the components that are part of the internet as well so we have seen the end devices are could be pcs or servers or laptops and to connect to internet we are using either through cable connected connected by the isp or it could be via your mobile phone like you are using 4g internet so that is also coming under the wireless media and then the networking devices the you have a small device at home we call that as a router which comes under the category called networking device and all the isps do have this networking equipment which facilitates the communication from your home to the actual destination with the help of these networking devices so they form a network only with the help of these three components though we have discussed about the various kinds of devices under this category under end devices under media we have discussed wireless under wide we have discussed about fiber and copper and different types of copper like cat5 cat6 cat 5e and and also under fiber we have discussed about the multi mode fiber and single mode fiber providing very high bandwidth for long distances and networking devices to within a lan we must have a networking device called switch which is mandatory and to connect from one local area network to another local area network like for example in the case of a wide area network we must have a router but at the same time if you want to protect your network or secure your network from unauthorized access or from internet threats we have the networking device called firewall which provides security so all these end devices media and networking devices help us to establish a network which is very useful for the organizations and also benefit users for basic productivity purposes information gathering exchanging sharing information real time communication you want to speak with your family or you want to see them who are not physically in, in your place we are using video chat we are using voice communication we are using skype we are using whatsapp video calling or voice calling so all these are able to uh, achieve because of the network so without network our life would not be the same what it is today and this network helps to establish uh, better productivity for the organizations as well as for the end users so without a network it is not possible to have this thing so later we in the next session we will be discussing about the advanced concepts of networking and the functions of these various networking devices thank you morning students welcome to mana tv welcome to tally training program conducted by apssgc right so in the last few sessions i hope you have done eight sessions in this eight sessions we have done with uh, how to create a company how to create the ledger accounts with groups how to create the inventory stock with groups and we have seen the voucher entries also right we have seen almost six voucher types that is sales purchase receipts payments journals and contra that these six voucher types we have done and we have solved one program sorry one solutions on that one problem on that right today we are going to see some other uh, uh, what you say from other vouchers also like uh, how to uh, make the general vouchers okay how to make the sales invoice with inventory in the last session we have seen only accounting part right so we have seen receipts payments and all and also we have seen all the entries how to solve without inventory and i i had shown you how to uh, do the closing stock without inventory right
సో మనం లాస్ట్ ఎయిట్ క్లాసెస్ ఉంటే చూసుకున్నట్టయితే మన కంపెనీ క్రియేషను లెడ్జర్ క్రియేషను స్టాక్ ఐటెం క్రియేషను ఓచర్ ఎంట్రీస్ ఇవన్నీ చూసాము రిపోర్ట్స్ ఇంకా చూడలేదు సో రిపోర్ట్స్ వీ హావ్ సపరేట్ క్లాస్ ఫర్ దాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఆల్ ద రిపోర్ట్స్ ఇన్ దాట్ సో మనం ఫర్దర్గా వచ్చే క్లాసెస్లో అన్ని రిపోర్ట్స్ కూడా చూద్దాం సో ఇవాళ మనము నిన్న సెషన్లో ఓచర్ ఎంట్రీస్ చూసాము ఒక ప్రాబ్లం కూడా సాల్వ్ చేసాము దట్ ఈస్ వితౌట్ ఇన్వెంటరీ అంటే స్టాక్ లేనప్పుడు ఎలా చేయాలి అనేది చూసాం ఇవాళ ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దాము మనము విత్ ఇన్వెంటరీ సో వీఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ అండ్ వన్ ప్రాబ్లమ్ హౌ టు క్రియేట్ విత్ ఇన్వెంటరీ సో హౌ టు మేక్ ద పర్చేస్ వర్చేస్ సేల్స్ ఆర్ విత్ ఇన్వెంటరీ రైట్ సో ప్లీజ్ సీ ద స్క్రీన్ నౌ సో ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ టాలీ సో దిస్ ఈస్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ ఓకే క్రియేట్ ద కంపెనీ ఇన్ టాలీ విత్ ద ఫాలోయింగ్ డీటెయిల్స్ ఓకే సో నేమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఇస్ గణపతి ఫర్నిచర్స్ అడ్రస్ ఈస్ గివన్ ఓకే ఓకే సమ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ గివెన్ ఓకే పర్చేస్ ఆర్ ఆల్సో గివెన్ రైట్ పర్చేసెస్ ఉన్నాయి అలాగే సేల్స్ ఉన్నాయి అలాగే అదర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇందులో మనకు ఆన్సర్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఈ ప్రాబ్లం ఓకే సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ హౌ టు డూ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఓకే రైట్ సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ క్రియేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ కంపెనీ ఆల్ డ్ ఆఫ్ త్రీ క్రియేట్ కంపెనీ సో ద కంపెనీ నేమ్ వాట్ ఈస్ ద కంపెనీ గణపతి ఫర్నిచర్ ఓకే అడ్రస్ సంథింగ్ హియర్ సంథింగ్ ఈస్ గివెన్ లైక్ వాట్ ఈస్ షాప్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ షాప్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ రామ్ నగర్ హైదరాబాద్ కంట్రీ ఈస్ ఇండియా స్టేట్ ఈస్ తెలంగాణ పిన్ కోడ్ ఈస్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ఫోన్ నంబర్ జస్ట్ అగేన్ సమ్ నంబర్ ఓకే అండ్ ఐఎమ్ సేవింగ్ ద కంపెనీ సో కంపెనీ సేవ్ చేస్తాం నవ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ క్రియేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ వీ హ్యావ్ డన్ విత్ దాట్ నవ్ సెకండ్ స్టెప్ ఈస్ క్రియేషన్ ఆఫ్ లెడ్జర్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఆల్ దీస్ లెడ్జర్స్ రైట్ సో అకౌంటింగ్ ఇన్ ఫో లెడ్జర్స్ అండ్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ మల్టిపుల్ లెడ్జర్ ఓకే సో ఆల్ ఐటమ్స్ దాన్ని క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క లెడ్జర్ క్రియేట్ చేద్దాం మనం ఓకే వినయ్ అండ్ విజయ్ స్టార్టెడ్ ఏ పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ విత్ టూ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఈచ్ సో ఐఎమ్ కై వినయ్ క్యాపిటల్ అండర్ క్యాపిటల్ నెక్స్ట్ విజయ్ క్యాపిటల్ అండర్ capital account okay next one deposit in canara bank under bank accounts next paid cash to mr narsimha towards rent deposit so rent deposit ee ikkada manamu rent deposit gurinchi pay chestunnam kabatti manamu rent deposit cheskovali so always remember that whenever you are paying anything amount to any person don't see the person who is taking the amount just see the purpose ante meer evarki pay chestunnadi important kaadu deni gurinchi pay chestunnam anadi important so account aa dan gunchi debit chestam kabatti mana account create cheskovali next paid cash towards purchase of computer with tally software so i am creating as computer okay under fixed asset computer fixed asset next is paid cash towards furniture work so furniture under fixed asset check received towards loan from sriram chit funds sriram chit fund 
loan. So, it is an loans liability, loans and advance undi, it is put use chest amount of when we are giving loan to other person. Manam wherever loan each in a put loans and advance asset select chest kuntam, manam wherever they get undi, manam loan these kunte loans and liability select chest them. Okay, next cash pay towards stationery under indirect expense. Okay, now this is completed. The next box is about purchase, right? Purchase for the month. Okay, so first purchase for the month. So create purchase under purchase account. Next, ever the ganchal ko namu Godrej, Godrej under sundry. Creditors, ever the Gunchal Kuntamo, creditors, ever get Amutamo, debtors. Next, Bantia Furniture under Sundry Creditors. Next, Raj Furnitures under Sundry Creditors. Okay, now this is completed. Now go for the next one sales for the month. So, create sales under sales account. Next, Z solutions under sundry debtors because we are selling to the party. Cash account, there is no need to create cash account because already cash account will be available in tally. Next one is RRD college under sundry debtors. Right. Next, pay transportation towards transportation on purchases. So, create transportation on purchase under direct expenses. Next, paid cash paid towards transportation on sales. So, transportation on sales under indirect expenses. Next, cash check received from Z solutions, already Z solutions we have done. Cash paid transportation to purchase already we done on sales, transportation on sales done. Check issued to Bantia furniture, Bantia furniture is done and balance is discount received. Okay. So, create discount received under indirect income. Next one is again here transportation purchase, transportation sales, check received, check received from RD college and balance is discount. Okay. So, check received is kunte discount allowed out on the check paid chase, check work issue chase, manakadi income out only. Okay. So, when we are receiving cash, then discount is allowed, discount allowed is expense. When we are paying cash, we receive discount. So, discount received is indirect income. Right. Next, again check issued to Godrej, where Godrej account is done, check issued to Raj furniture, this is done. Okay. Cash paid towards salaries under indirect expense. Okay, tea and snacks. So, tea and snacks are treated as staff welfare under indirect expenses. Next, cash paid towards newspaper. So, newspaper bill you can accept as newspaper or you can take it as books and periodicals. Okay, under indirect expenses. Okay. So, we have done almost all accounts. Now, we are going to see the voucher entry. Right. So, students, uh, we have seen, so accounting process, we have five steps. That five steps is creation of company, creation of ledger accounts, okay. creation of company, creation of ledger accounts, creation of inventory and create uh, voucher entry and uh, what you say reports. 
So, we have created the first two steps that is creation of company and creation of ledger accounts, right. The next step is creation of inventory, okay. So, we have seen some transactions in that problem that paid for tea and snacks. So, put tea and snacks and undan kondi. Tea under tea, the pitch tea expenses and snacks, the pitch snacks expenses and lunch, lunch expenses and some ala dinner change, napu, ever can customers ki, sorry, man employees can inka, ever can ki, dinner expenses. There is no need to create different, different expenses. Just so whatever you are spending for welfare of the staff, so while tea, snacks, tiffins, meals, alanti, evi chesna, that all expenditure will come under staff welfare and matter. Okay, alage for example, when you uh, when you are purchasing pens, uh, when you are purchasing paper, when you are purchasing some erasers like that. So, these all belong to stationery. So, instead of uh, maintaining pen account, pencil account, eraser account, sharpener account, pen books account, papers account, there is no need to create. So, this all belongs to stationery. So, you have to put in stationery account. So, alage manamo monthly monthly, weekly weekly magazines untai, newspapers untai. Okay, subscriptions yes kunta me one. So, for that also there is no need to go for you know newspaper, something newspaper, newspaper any okay, uh, magazine kunta magazine account any ink atla newspaper, ala separate separate account create yes house on it. There is a head called books and periodicals. So, whatever you are spending on that books and uh, magazines and all, you have to create one books and periodical account, okay, and you have to put in that account, okay. So, like this. For example, for uh, repairs and maintenance on the manaki. So, my repairs and maintenance, for example, computer manaki mana repair or sundi. So, my technician the repair just an account thousand rupees of five hundred to pay just them. Allake china machinery the part of tundi. Danki manamo edo china part the chase over thousand fifteen hundred some the part the chase repairing just them. So, allake a technician come on pay just them. So, this all expenses you have to book under uh, uh, what you say repairs and maintenance. So, Whenever suppose some amount is paid towards salaries to Mr. X, so do not record Mr. X account. So, record for what purpose you are paying the amount. The day you going to pay is some. So, in that man choose cash paid towards uh, Narsima for rent deposit only. So, Narsima account create chase day, manaki Narsima account man debit lock rate lock and convert under manakana double each chase on the end to convert to. So, actually, it is a deposit account, it is an asset account, right. So, and the can a purpose kitchamu and the important a purpose to find them an account create chase chayali, right. So, now see the third step how to create the inventory. So, please see the screen now. So, see the screen, ok. So, the next is inventory info. So, stock item create chayali first one units of measures create chase them. So, create units of measures, ok. Units of measures, you can again. Table, almaras, chairs, tables, you know. So, this are we are going to sell in numbers, right? Numbers. Okay. Tarvata item. Okay. So, stock items create almara. Okay. Units, numbers. Tarvata chairs. Numbers, okay. So if I want for FIFO, I can go for FIFO method. So in that case, we alter the amount. Almara create chase sir, no, as average only. So I am going for FIFO. Okay. So previous screen lo only, we meet the one alter chase alante just page up use chase ande. Me key, me keys lo, me keyboard lo page up page down ande button unto ande. Adi use chase the anta mundu chase ne manaki kanbar to ande. Okay na? That is one of the shortcut key. Next one is tables, numbers, FIFO method. Okay. Next sofa set, numbers. Before center table, sorry, Mali table must go center table before next one 
display table number fifty-four, bookshelves number fifty-four. Next, writing table fifty-four. Next, writing patches Okay, right. So same अब ये तो items purchase जैसा अब वैसे sale जैसा तंगा बट ये same items ने तो आना नहीं। Right. So first we have done with the inventory also. Now the fourth step is accounting vouchers. So go for accounting vouchers. So what is the first one? Vijay and Vinay started partnership business with two lakhs fifty thousand each. And इधर two lakhs fifty thousand investment better. So इधर पे ना receipt रास को आलिगत मन मो. So cash is coming in F six receipt cash. Vinay Capital, okay, two lakh fifty thousand. Okay, next again, cash, Vijay Capital, two lakh fifty thousand. Next, deposit in Canada Bank, E F four. So Canada Bank to deposit chase a move. So what is is increasing? Canada Bank balance is increasing. Cash account is decreasing. What? How much we are depositing? Two lakh fifty thousand. Next is rent deposit. So paid cash. So payment cash rent deposit. Okay, thirty four thousand five hundred. Okay, if you want, you can write paid cash to Mr. Narasimha towards rent deposit. Next one. Cash paid towards purchase of computer. Cash paid. Cash is going out. Cash computer we have purchased. What is the amount? Twenty thirty five thousand. Okay. I am not writing the nations. Okay. Paid cash towards furniture work. So furniture work. Can the furniture work man change is done? Gada. Then cash payment both only. So cash furniture in fixed asset. But selecting furniture, work twenty five thousand. See, suppose three lakh fifty thousand for example, each channel. Because I am in observation at that time, cash red balance to convert to me. Cash red balance to endo convert to me because we don't have cash, but we are paying it. So that is why it is showing as red color. Okay, two lakh so actually we have paid twenty five thousand. If you observe now, it is one lakh. Fifty-five thousand five hundred is debit balance. So like that, you can have current balance. So what is the current balance of cash? It is one lakh fifty-five thousand five hundred. Okay. So at that ready go. Just now, we can change all the type of only. And unless you are making a cash, you want to pay yes, no, like India, Nadi. Okay. So check received towards loan from Sri Ram Chit Fund. Check received. We are receiving. So go for F six. So check. So Canada Bank. Okay. From Sri Ram Chit Fund loans, select Sri Ram Chit Fund loans. How much amount is five lakh? Okay. So here, if you are transferring cash, check how we are doing it. You can write instrument number is nothing but check number. Okay. Next, paid stationery, cash paid towards stationery. So paid FI payment cash. Stationery. Okay. Five thousand. Okay. Next one. Purchase for the month of. So these all are comes under purchase. Okay. The date reference number only. Okay. Every time you call me, EMI tank call me. Quality entire rate entire amount entire. So everything is here. 
Okay. Now, we are going to do this purchase, right. So, simple F 9 purchase. So, reference number undi ka. reference number nothing but party supply invoice and the purchase is number on bill number unto the other our bill number equity wall and mata. So, in the bill number 50 date first April. Okay. So, uh, please students, I can come to check the chain D. I can right side above a the undo. I can right side. Idi mana a manta mo ante entry date and mata. Okay. I can a the mid date can person do the bill date and mata. So, I run do endu kitcha do one te. Idi a woman aero gentry chase to na mo. For example, manamo oka different district oka where a district nundi ani where a state nundi ani or purchase chase sa mo. Okay, suppose we are getting material from Bangalore. Okay, so Bangalore no kote roj no reach avav kada man stock. So Bangalore ko two days maximum two days or maximum three days mo stock reach out kundi. So tan e roj chase taro man e to order pete order pete amo order ni base chase kony a roj dispatch chase taro. Ante suppose he is dispatching material on first April, but we will receive stock on third April, right? So, we put entry just a third April roj entry just a so third April liquor on to me, but bill a roj chase out the no first April ki jesa. So, all at entry date can na idi mundu undali entry date can tarvat on te thies ko do and entry date April undi bill date second April at launch to the chance there and a man entry just on them of first April can bill date a mo first April can a mundu undu undi kani first April tarvat on to the and for example, I am making as to second April see. It is not taking the screen is not accepted. I am taking a first April, it is accepting. I am taking on 31st March, also it is accepted. 31st March 18, it is accepting because one entry date of 1st April undi, can build date of 31st March, it is possible. At 31st roach, the manak material pump it chadu. One dani 1st April ki entry chadu. It is possible. Kani, it is possible into the manak manna. April and Emma Manamo material touch coni second April the billing chat and possible to know under the other. So, on the Gurinchi, he owned each other and matter. So, the right corner, whatever seeing here, that is entry date. Whatever the date you are seeing here is bill date. Okay. Party name, Ever Dunjal Gunamu, Godrej, select Godrej. So, you can details and this time under order, Emma and order and order, order reference number. Okay. Supply addresses. Of course, go there. Already supply order is chunte order and automatic ga address and the chest soon and matter. Okay, purchase account purchase name of the item. What you are purchasing? Almara. Okay. So, a tracking number even was there not applicable and petes any not applicable quantity. What is the quantity? Is ten. Okay. Uh, what is two thousand five hundred? Okay. Right. So, unko kati. Malay next item undi. Almara chairs undi. Put chairs and cut down and a kunko screen like Eltundi. This screen in the Keltundi tracking number and endu kundi. Even in the costuna and te. Ikada Flan features low. Flan features market sales orders, purchase orders and yes sundi. A sales orders, purchase order unapudu. Compulsory order against Kamana costundi kabati. Adi manak order adutunan mata. So tally will be asking for order details. Because you have activated here orders. So, against that order, you are getting the material. So, that is the reason whenever you are selecting the item, it is asking for order. See, now I have deactivated that order. So, tightly now you can see that the cursor is going to quantity and rate column, right? Chairs, the 250, rate is also 250, right? So, in the camera, observe chairs. We will the quantity select the quantity. quantity select the screen. We will see the screen. We will see the details. We will see the details. We will see the order details. We will see the order details. But then deactivate the So, sales order, purchase order, separate class. We will discuss the same thing. Now, tables. What is 25? Amount is 5000. Okay. So, 2 lakhs 12,500 is the total amount. So, the thing will additional make even transportation and purchases and sales have to add chess coach and the separate coaches coach. So, the additional expenses on your invoices, sales and purchases also we have separate class for that we are going to see on that. Okay. If you want you can write being goods purchased 
from Godrej, okay na bill number wide wide bill number okay something rasi rasi okay this is first second one is bandia furniture reference number is 105 so reference number is 105 party name is bandia furniture purchases name of the item is sofa set five numbers we have purchased rate is 5000 right next one is sofa set center table the next item is center table 10 2500 Okay. The third one is display table 5, 3500, 67500. Next, 98, party name is, uh, party name is Raj Furnitures, purchase account, item is bookshelf, quantity is 15, 3500. Again, writing table, quantity is 100, 500, sorry, 500, okay, writing pad sheets, 250, 300, 250, 300, so 177,500, okay, so now sales is completed purchase is completed, sorry uh, purchase is completed, now we are going to have the sales also, sales he is giving. So, reference number 1 means 1 invoice, under reference number 1. So, if I go to F8 sales, reference number is 1, okay, okay reference number is under the invoice and add the one matter. So, party name is cash, cash, okay, if you write right here, you can have the party name, okay. Mr. Kumar. You can write Kumar account. Okay. Sales name of the item Almara. Okay. Quantity any Rundu. Rate and ta. Three thousand seven fifty. Right. Cutum. Sorry. This is good. Right. Now invoice number one is complete. Now invoice number. Invoice number two. Okay, invoice number two. Party name is cash. Okay. Item whatever for uh, selling chairs. Any fifteen number chairs some more. Enter four hundred six thousand. Next is cash. Sorry. Tarvata table amma. Table any five six thousand two fifty. Okay, next Z solutions like the party name Z solutions. A M M Z solutions ke Almara memo five three thousand five hundred. Okay, next fifty three fifty three thousand five hundred. So, if you observe yes, 6215, 6215 automatic in the coach in the in the kind of tally in the previous count, the rate get the sale yes, the automatic or chest. So, you can observe yes, at the previous come on table knee, okay, table knee 6250 come on. So, on the kind of last price 6250 on the so, it is 6000, go and it change for 6000. Next one is again party name cash, sofa set 3, 6500, center table 8, 4000. Display table three five thousand sixty six thousand five hundred. Okay, right. So we have done with sale. Now sixth one is RRD college. We are selling to RRD college. 
సేవ్డ్ ఏమో ఆల్రెడీ కాలేజ్కి బుక్ షెల్ఫ్ ఫోర్టీన్ ఎంఎం ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ రైటింగ్ టేబుల్ రైటింగ్ టేబుల్ సెవెంటీ ఫైవ్ సేమ్ రేట్ రాలేదు ఎందుకంటే అంతకుముందు మనం ఏం అమ్మలేదు కాబట్టి రేట్ రాలేదు రైటింగ్ ప్యాడ్ షీట్స్ టూ టూ ఫైవ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ నెక్స్ట్ చైర్స్ చైర్స్ వన్ ఫిఫ్టీ చాల్ త్రీ ఫిఫ్టీ వచ్చింది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఆ రేట్కి అమ్మాం కాబట్టి నెక్స్ట్ టేబుల్స్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్ థౌజండ్ సో త్రీ ల్యాక్స్ సెవెంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ రైట్ సో త్రీ ల్యాక్స్ సెవెంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ వీ హ్యావ్ డన్ దిస్ ఇస్ బియర్ ఇన్వాయిస్ రైట్ సో మళ్ళీ ఇదే మీకు ప్రింట్ కావాలంటే సో ప్రీవియస్ ఏమైనా కావాలంటే పేజ్ అప్ కొడితే వచ్చేస్తుంది సో ఆల్ టు పీ కొడితే ఇక్కడ విత్ ప్రీవ్యూ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి రైట్ సో దిస్ ఇస్ ద టాలీ ఫార్మాట్ దిస్ ఇస్ ద ఇన్వాయిస్ జనరేటర్ ఫర్ టాలీ ఫార్మాట్ సో ఇది జస్ట్ మీకు మా నార్మల్గా చూపించే ఫార్మాట్ ఇందులో అడిషనల్గా జిఎస్టి వచ్చినప్పుడు ఇంకా మీకు ఇంకా చాలా బాగా అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ద ఇన్వాయిస్ వితౌట్ జిఎస్టి నో వీ హావ్ విత్ వీ హావ్ టు మేక్ ద ఇన్వాయిస్ విత్ జిఎస్టి ఆ జిఎస్టిలో మళ్ళీ అడిషనల్ ఛార్జెస్ ఉంటే ఎలా చేయాలి రేట్ కాలమ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి బ్యాంక్ కాలమ్స్ కానీ సో ఇవన్నీ మనము ఇంకా పర్టికులర్ ఫర్దర్ క్లాసెస్లో ఇన్ డెప్త్గా వెళ్దాం సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ ఓకే ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ క్యాష్ పేడ్ టు అవర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ పర్చేస్ పేడ్ ఓకే ఎఫ్ఐ పేమెంట్ క్యాష్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ పర్చేజెస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ పర్చేజెస్ అంతా టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కదా అయిపోయి నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆన్ సేల్స్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ క్యాష్ ఆన్ సేల్స్ అమౌంట్ ఈస్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చెక్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ జీ సొల్యూషన్ ఎఫ్ సిక్స్ చక్కనాడు సో కెనరా బ్యాంక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము ఓకే జీ సొల్యూషన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇచ్చాడు ఓకే సో అగెన్స్ డిఫరెన్స్ వస్తే సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఓకే సో స్టూడెంట్స్ మీకు అగైన్స్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ వచ్చింది సెలెక్ట్ చేసుకోండి వెన్ యూఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ యూఆర్ గెటింగ్ ఎనీథింగ్ దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఆన్ అకౌంట్ ఆల్సో ఓకే సో ఈ అగైన్స్ డిఫరెన్స్ ఈ అడ్వాన్స్ ఇవన్నీ మనకి బిల్స్ పేయబుల్ రిసిబుల్స్ క్లాస్ ఉంటుంది దానిలో మనం చెక్ చేస్తాం ఓకేనా రైట్ క్యాష్ పే టువర్డ్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆన్ పర్చేజెస్ ఎఫ్ఐ క్యాష్ పే టువర్డ్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆన్ పర్చేజెస్ ఆన్ పర్చేజెస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆన్ పర్చేజెస్ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మన క్యాష్ పే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆన్ సేల్స్ ఆన్ సేల్స్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ ఇది జాగ్రత్త వినండి చెక్ ఇష్యూ టు బాంటియా ఫర్నిచర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ బ్యాలెన్స్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ సో బ్యాలెన్స్ అంటే ఏంటంటే బాంటియా చెక్ ఇష్యూ టు బాంటియా ఫర్నిచర్ సో యాక్చువల్లీ బాంటియా ఫర్నిచర్కి మనం ఎంత పే చేయాలి బాంటియా ఫర్నిచర్ వీ హ్యావ్ టు పే సిక్స్టీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కానీ మనం ఎంత ఇక్కడ ఎంత పే చేస్తున్నాము సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ పే చేస్తున్నాము అంటే ఇంకా బ్యాలెన్స్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇస్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ ఓకే సో హియర్ ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ యూ హ్యావ్ టు పోస్ట్ టూ ఎంట్రీస్ దట్ ఈస్ ఫస్ట్ పేమెంట్ ఓకే కెనరా బ్యాంక్ బాంటియా ఫర్నిచర్ సో ఎంత పే చేసా సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఓకే సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ డిస్కౌంట్ అన్నాడు అవునా సో డిస్కౌంట్ ఈజ్ అన్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ రైట్ so we have to go for f7 journal okay what is debit debit is bantia furniture 2500 okay credit is what discount received 2500 been discount received okay right క్యాష్ పే టు వర్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆన్ పర్చేజెస్ ఎఫ్ఐ పేమెంట్ క్యాష్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆన్ పర్చేజెస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆన్ పర్చేజెస్ టూ థౌజండ్ ఓకే మరి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆన్ సేల్స్ 
amount and the transportation on sales 1000. Next, check received from RRT college, okay, F6 receipt, Canara Bank, RRT college. So, 3 lakh RRT college in Chali, enter all actual government, RRT college 3 lakh 78,000 rally, but 3 lakh save money, which in the 3 lakh 70,000, which in the Inca 8,000 is discount. So, 3 lakh 70,000, okay, balance is discount F7 journal. Okay, here RRD colleges should be uh, sorry, discount allowed should be debited that is 8000. Okay, discount RRD college should be credited. Okay, next check issued to Godrej, nothing adjustment FI payment, Canara Bank check issued to Godrej. In the 2,12,500. Okay. Next, check issued to Raj Furniture balance discount. Raj Furniture check issued and Canara Bank. Okay. Raj Furniture. So, Mutta actual Raj Furniture ki in the one inch SM 1,75 coke entry AC discount in cook entry SM. So, Allah Kakunda Kuda, man Okate voucher la Kuda discount entry pass here. Ade voucher la payment entry run to pass. But, this is a put use chairly and tear. Total bill settlement. And for example, one lakh seventy. But this invoice choose not to take. Raj Furniture ki manu inta page yali one lakh seventy seven thousand five hundred. Dhani ki one lakh seventy five thousand pay sir. Ante a bill settlement complete ka ipe indi. So alante apur matra me the use yeste correct turn mata. So Raj Furniture inta page yali one lakh seventy seven thousand five hundred page yali. How na? So dhani ke just na ro ana discount pay. <coughs> We are paying him, so we will receive the discount, right? So, discount received and select chess minus minus 2500. Okay, clear? So, this is the post and the entry is not the same. But the discount entry, payment entry, the post is not the a total bill settlement total invoice 177500 download 2500 discount so total undi kabatti post cheyadaniki chance untundi me separate separate ga unnappudu ante chese konje confusion untadi okay so better two entries can be one uh, two discount entry and payment can be done only in one entry when the settlement is full okay paid for salaries cash salaries amount 10000 Okay, next tea and snacks, cash, staff welfare. What is the amount staff welfare? 2500. Next, Sri Ram Chit Fund loans, Canada Bank, Sri Ram Chit Fund loans, in the pay sum 2 lakh 50,000. Sorry, 2 lakhs 50,000. Okay. Next, cash paid towards daily newspaper. Cash, daily newspaper, books and periodicals and create chess amu. So, 150 is the amount. Okay. So, students, we have done all the entries. Now, let us check the transactions. So, first I am going to profit and loss account. Press Alt F1. See, you can see the gross profit 1,50,500. You can see the net profit 125,450. You can see the closing stock 61,750, 61,750, right? Uh, in balance sheet, come to balance sheet, press Alt F1 for full details. Here also you can see, okay, cash in hands, okay, bank account, cash account. So, cash account balance equivalent to Kuchindi is something. So, already college I have done with the cash. So, it is bank, Canada bank, okay. Now, you can see the Cash balance, cash in hand is 236,700, 236,700, bank accounts 4,82,500, 4,82,500. So, this is the things we have done, right. Students, uh, we have seen the total problem, right. And a complete government problem check Jesamu and a Ganpati furniture song of furniture business and mother than a business loan undemana Yemeta Jesamanda than a business loan. 
ఫర్నిచర్ అమ్ముతాడు సో ఫర్నిచర్ బిజినెస్ నథింగ్ బట్ చైర్స్ టేబుల్స్ ఇవన్నీ మనకి ఫర్నిచర్ సంబంధించినవి ఆ బిజినెస్ ఒక ప్రాబ్లం తీసుకున్నాము ఇందులో మీకు మనం ఇన్వెంటరీ చేసాము ఓకేనా అలా ఒక సింపుల్ మోడల్ సేల్స్ ఇన్వాయిస్ కూడా చూపించాను మీకు ఎలా ఉంటుంది ప్రివ్యూ అనేది ఓకే సో బ్యాలెన్స్ షీట్లో మనకి ఏవైతే ఆన్సర్స్ ఇచ్చాడో ఆ ఆన్సర్స్ కూడా మీకు కరెక్ట్గా చూపించాను ఓకే సో డిస్కౌంట్ ఎంట్రీ అంటే ఒక ట్రాన్సాక్షన్లో డిస్కౌంట్ కూడా ఉంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్కి ఎలా ఎలా చేయాలి అంటే పేమెంట్ సపరేట్గా డిస్కౌంట్ సపరేట్గా ఎలా పాస్ చేయాలి త్రూ జర్నల్ వాచర్ అది చూపించాను అలాగే ఇప్పుడు టూ ఎంట్రీస్ పాస్ చేసే బదులు మనకి డిఫ అంటే అనవసరంగా ఒక వోచర్ టైం వేస్ట్ వోచర్ ఎంట్రీ చేయాలి ఓకేనా సో దాన్ని మళ్ళీ ప్రింట్ తీయాలి సో టు సేవ్ ద స్టేషనరీ టు సేవ్ ద టైం వర్క్ సో హౌ టు డూ ద పేమెంట్ అండ్ డిస్కౌంట్ ఎంట్రీ ఆర్ రిసీట్ ఆర్ డిస్కౌంట్ ఎంట్రీ వన్ ఇన్ వాయిస్ ఆల్సో ఇన్ వన్ వాచర్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ షోడ్ యూ సో మీరు అప్పుడప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసి ఉండాలి రాసి ఉంటే అమౌంట్ ఇంత మైనస్ డిస్కౌంట్ అని రాసేసి మనకి పేమెంట్ చేస్తాం సో అదే విధంగా మన ఓచర్లో కూడా చేయొచ్చు బట్ ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే ద సెటిల్మెంట్ షుడ్ బి ఫుల్ అంటే ఇప్పుడు వన్ ల్యాక్ బిల్ అమౌంట్ వన్ ల్యాక్ ఉంది ఆ వన్ ల్యాక్కి నైంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ వచ్చింది ఫైవ్ థౌసండ్ ఇంకా కం మొత్తం డిస్కౌంట్ అని కరెక్ట్గా తెలిసినప్పుడు మనం పాస్ చేయొచ్చు ఎంట్రీ సో ఒకసారి ఈ వన్ ల్యాక్కి ఒకసారి ట్వంటీ థౌసండ్ ఇచ్చి ఒకసారి థర్టీ థౌసండ్ ఇచ్చి అట్లా అయినప్పుడు కొంచెం చేయడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది సో ట్రాకింగ్ విల్ బి డిఫికల్ట్ సో అందుకే అలాంటి సిచ్యువేషన్ అంటే ఒకటే బిల్ అప్పుడే పేమెంట్ ఇచ్చేస్తేనే ఒకటే షార్ట్ ఒకటే ఓచర్లో చేయొచ్చు బట్ ఆ వన్ ల్యాక్ బిల్నే ఒకసారి థర్టీ థౌసండ్ ఇచ్చి ఒకసారి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇచ్చి అట్లా పార్ట్ పార్ట్లో పేమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు కొంచెం డిస్కౌంట్ చేయడం ప్రాబ్లం అవుతుంది సో ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్ ప్లీజ్ డోంట్ గో ఫర్ ద సింగిల్ ఓచర్ ఓకే యూ క్యాన్ గో ఫర్ జనరల్ ఓచర్ సో ఇన్ టూ డేస్ క్లాస్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఆల్ దీస్ టైప్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ విత్ ఇన్వెంటరీ ఓకే ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు సీ సమ్ అదర్ క్లాసెస్ లైక్ హౌ టు మేక్ ద సేల్స్ ఇన్వైసెస్ పర్చేస్ సారీ సేల్స్ ఆర్డర్స్ పర్చేస్ ఆర్డర్స్ ఎక్సెట్రా ఓకే ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ సమ్ రిపోర్ట్స్ వీఆర్ కమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ విత్ ద జిఎస్టీ క్లాసెస్ ఆల్సో సో స్టూడెంట్స్ ఫర్ టుడే హ్యావ్ ఎ నైస్ డే టుమారో విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్Welcome everyone for today's session. It's another week where we are going to talk about uh, the TCS uh, assessment pattern. So as TCS is going to conduct a drive across AP, you will be notified about the places, the dates and all these uh, important uh, elements of information. Uh, today I am going to talk about the email writing for one last time. You will be notified about uh, the next topic tomorrow. Uh, before I begin, just to give you a brief TCS is going to conduct a drive. This is for the new recruitment uh, process that's going to begin. You will have two stages of selection. The first one is an online assessment. The second segment is, uh, the second stage is uh, the interview round. Now, if when we talk about uh, the online assessment, you will have four categories. And when we talk about interviews, you will have HR round and technical round. You need to clear the online assessment in order to qualify for the interview round to be called for the interview so you need to finish and you need to write accurately the entire online assessment and there are four categories and all the four categories you need to clear even if you disqualify in one of the rounds or one of the uh, sections you will be disqualified so the email sorry the online test has four different sections the first one is email writing then you have quantitative aptitude then you have multiple choice question on c programming language and then you have coding test you will have one email to be written with a time limit of 10 minutes you will have 20 questions for quantitative aptitude with a time limit of 40 minutes multiple choice question on programming language c you will have 10 questions to be finished in 20 minutes and the coding test which is a descriptive one, you need to write a program code which can be executed without an error. Only one such question with a time permitted as 20 minutes. 
if you look at the quantitative aptitude it says number of star mark questions is 2 just focus here 2 questions which is star marked what it basically means is the entire assessment will have negative marking and this is applicable only for quantitative aptitude there will be a negative mark of 0.33 percent for every wrong response however the two questions which is marked as star you will lose double the points in case if it's incorrect but you will also score double the marks if you answer it correct which means the star mark questions have two times more marks so the if you are if the answer is correct you will score double if your answer is incorrect you will lose double so which means it will become 0.66 negative 0.66 the topics that will be covered for uh, a quantitative aptitude is probability, permutation and combination, time and distance, time and work, equations, ratios and proportions, allegations or mixtures, series and progression, average percentage profit and loss, problems on ages, areas, shapes and perimeter, number system, HCF and LCM, reasoning. As far as the email is concerned, I will show you a sample. I had been talking about sample every single day, but sadly, not a single person has responded on the comment section of YouTube. So the email do's which you need to keep in mind, read the topic carefully and read and understand the keywords or key phrases mentioned. Use each and every keyword phrases mentioned in the topic. Even if you miss one of the keywords, the email will be invalid. Ensure the keywords are used in the same form as mentioned you cannot change the tense or the verb form. Keywords should be mentioned in the sequence as mentioned in the topic. Every new, uh, new paragraph should start when there is a change in thought group. So you will have introduction, you will have the body and then you will have the summary. So each of these uh, thought groups there will be a new paragraph. A new paragraph will start with a fresh line. Another set of do's which you need to keep in mind, your entire email should be left indent. Please do not leave a gap when you start a new paragraph on the left. Usually we have the tendency of leaving a gap, please don't do that. Use the receiver's name and sender's name as mentioned in the topic. You should not change either of the names if it's already mentioned in the topic. The email should start with a greeting, hello, salutation and also close with thanks and regards or thanks or regards and you should mention the sender's name in the next line. The entire email should be written within 10 minutes and you should s click on the submit button before the 10 minute time is up. Even if you click on the button at the 10th minute, you will not be able to submit it. So please don't take a risk. Please finish writing the email within 6 to 7 minutes spend couple of more minutes to revise and make changes and corrections and please click on the submit button even before the clock shows 10 minutes is up. Every email will be given with a set of instruction. The instruction will also carry the number of words the email should have. Please make sure your email is exceeding those number of words. For example, if it says 50 words, your email should be 50 and above. Even if it's 49, you will get disqualified. Here are certain don'ts. Do not miss even a single keyword or phrase which is mentioned in the topic. Do not change the tense or the verb form of the, email, of the keywords which is mentioned. Do not address the receiver as hi. Hi is very casual. Either use hello or use respected or use dear wherever it's applicable. Do not make any spelling, grammar or punctuation mistakes because you will lose points. Please make sure you don't exceed the 10 minute mark and please do not write the email below the prescribed number of words. Okay, So let me show one more example today. Here is number 4 and 5 is, is what I am going to uh, complete today. After that we will be done with email writing today. As a tourist who has taken a package tour write an email to the travel agent Mr. Kumar which means Mr. Kumar is the recipient highlighting that the hotel is far from what was promised sign the email as Ahmed so Ahmed is the sender 
So Ahmed has taken a hot or uh, Ahmed has taken a package tour from Mr. Kumar. But during the entire uh, travel, they figured that the the service is not good. So that's why they are writing an email. The outline or the keyword should be package tour, promise, three star, unclean, shocked, professional, customer service, disappointed, shift, expectation, facilities, help. Here are the instructions. It is compulsory to use all the specific words mentioned in the outline in your email. You can add other sentences of your choice as appropriate. The name of the sender and receiver should be as given. The email must contain a minimum of 50 words or it will not be evaluated at all. If the outline is strictly not followed including specific words used or correct English which means correct grammar and spelling is not used the grade in this section will be poor which means you will lose marks. So here is your question in red font and the green font are the keywords. Please make a note of this. I am going to pause make a note of this then I will tell you how to write this email. I'll quickly check. So you have the comment section here in case if you're watching this on YouTube you can click here and type your question. So whatever questions you have with regards to email writing for TCS please post your questions here. I will answer your questions. Okay, so let me copy this and I am going to write the email now. Okay. Since I am using a title, I will use a full stop and there should be a space. If I do not use a space, I will lose points in terms of punctuation. The name should start with capital letter.
okay so here is the entire email mr kumar <coughs> now the question said the email should be written to mr kumar the sender is ahmed so here is the entire email if you see i have an introduction then there is the body and then there is summary so basically i have written in three paragraphs and every time i'm changing paragraph i'm coming to a new line the entire email is left indent if you leave a gap like this this is incorrect so please make sure you don't leave a gap now let's quickly check the word count the word count is 101 101 the question said it should be 50 i have written 101 101 words which is absolutely perfect now we need to check if we have used all the keywords or not the first one is package tour promise three star unclean shocked unprofessional customer service disappointed i have used disappointed here as well so which is fine shift expectation facilities and help facilities help so i've used all the keywords which is mentioned in the topic now let's read it hello mr kumar this is with regards to the package tour i've taken from you i'm very disappointed and want to inform you that the service is not as per what the promise was as per the package comma then space the accommodation is a three star hotel but we were given a low quality hotel The room was unclean and I was shocked to see absolutely unprofessional customer service. I am very disappointed with the whole package and I want to shift to another hotel as this is below my expectation. Please make sure the facilities are see I made a mistake here. are as what the promise what what sorry please make sure the facilities are as what promised. what was promised and please help in this regard regards ahmed so you don't have to use a comma here after the name you don't have to use a comma after regards not needed the name starts with capital letter after full stop the sentence starts with capital letter every new paragraph starts with a new line and first letter capital after comma there is a space so punctuation wise grammar wise structure wise spelling wise no mistakes so this is a perfect email okay so you need to keep in mind that you write the entire email in left indent you don't keep make a space like this it's incorrect even the summary the closure is also left indent okay now let's look at example number 5 which is our last one i'm going to read then i'm going to pause so that you can make a note of it As a member of your residential society, write an email to your uh, to your inspector of local police station, Mr. Sharma, informing him about the miscreants who ride their bikes rashly every evening outside your society. Sign the email as William. The keywords are residential rashly, children, play, elderly, walk, grocery shop, across the road, dangerous, accidents, nuisance, action. immediately okay one person has sent an email wow oh, sorry posted on the comment section this message is from lakshmi ganesh vemuri who asks how to send email to government institutions about clarifying doubts about how to join those institutions i will quickly tell you how to write this email 
Lakshmi Ganesh Vemuri, don't worry, I am going to reply to that. Before I respond to the particular question, here is your uh, sample number 5. Please make a note of this. I am going to quickly write this particular email and then I will help the person who asked the question. These are the keywords. Now I need to write this email to the local police station and the inspector's name is Mr. Sharma and the sender's name is William. All right. Since I am writing it to a government official, I can use the word respected. So this is my introduction. Okay, so here is my entire email. Let me quickly check if I have used more than 50 words. 
the word count is 105, which means I've used more than double. Now let's read it. Respected Inspector Sharma, I'm a resident of GB Towers in Vijayawada and I'm writing to you to bring to your notice about the problems we are facing. The society is a residential area for more than 100 families. There is a severe problem of young boys who ride their bikes very rashly every evening. There are children who go out to play and elderly people who are out for their evening walk. We also have residents going out to grocery shop across the road. The whole situation is very dangerous as accidents could happen. Please address this problem to stop the nuisance and take action immediately. Regards, William. Now, have I used all the keywords? Let's quickly check. First one is residential area. Ride rashly children play elderly walk grocery shop across the road now this is a phrase dangerous accidents nuisance action immediately so I've used all the keywords the entire email is left indent okay so I made sure there are no punctuation mistakes there are no grammar mistakes and every information is correctly mentioned here okay so that was the last sample and the ad the email is subjected to uh, inspector Sharma that is what the question said and it's signed off as William as per the topic okay so I hope this was helpful now let me let's quickly go to uh, these two questions how to send email to government institution about clarifying doubt about how to join in those institutions if I understand your question correctly mr. Lakshmi Ganesh I think you are asking about a job uh, I hope you are asking about joining as an employee of these government organizations and not at an educational educational institution okay so whenever you have a situation like this always address the the receiver as respected respected sir madam now you don't know what gender the person is so it's good to write sir and madam both with a slash I would like to join your esteemed organization now another person has asked a similar question how to send a CV in an email now whenever you're sending any e uh, CV or a resume on an email it should be it should have a cover letter so this can act as a cover letter as well next paragraph please find attached my resume it's not resume its resume before that you can just mention a little bit of introduction I'm a science graduate with specialization in you can mention something specifics I'm a science graduate with specialization in microprocessor from Andhra University
I completed my engineering in 2017 and I am seeking employment in a reputed government department. Please find attached my resume which has the which has the details of my academic and personal information. Okay. I look forward to hear back from you. Thanking you in advance. Warm regards. And to change the spelling, just mention your name. So you have first name, middle name, and last name. So all these should start with capital letter. Okay. The person who asked about Vamshi, how we send C, uh, CV in an email, it should it should have a cover letter. So this is like a cover letter as well. Okay. So let me zoom it a little bit. So here is your email. All right. Very simple. Very short. You gave your introduction a little bit. And he also said your uh, resume is attached. Okay. Tarun is asking how send marketing works in email. I don't understand what that means. Tarun, please rephrase your question. Your question is not clear. I'm not understanding when you say how send marketing works in email. I'm not quite clear what it means. Okay, so please ask your question again. Please phrase it properly so that I can understand and respond to your question. First two folks who asked the question, Lakshmi Ganesh Vemuri and Vamshi, this is the answer. I hope this is helpful. If you still have any questions, feel free to post in the comment section. Even after the live session is over, I will take a look at it and I will provide you with the answer. So even after the live session is over, now we have live chat. After the session is over, the comment section in the bottom of the uh, YouTube program will get enabled. So you can post your questions there. I'm very happy that three people who asked questions today. So the last person, Tarun, your question is not quite clear. So please ask your question again and I will provide you with the answer. Okay. So I hope this was somewhat helpful. Whatever questions you have, please post on the YouTube comment section. I'll take a look and I will provide you with the answer. Okay, so I hope to see you tomorrow and tomorrow I'll give you more details about this entire TCS placement drive. Thank you so much for watching. You have a great day. Bye-bye. Welcome to Web Technologies Training Program. In this lesson, we are going to understand the Angular validations. In the last class, we have created the registration form, right? So inside the same registration form, we are going to add the validations. So what is validation exactly, if we can recollect? Earlier also, we have created validations and bootstrap. So validations is a concept of checking the input values, whether those are correct or not. <coughs> if the value is valid, we are going to display one message. If the value is invalid, we are going to display another message. So, <coughs> the success message will be appear if the value is valid. The error message will be appear in case of it is invalid. The success message should be displayed in green color. Error message should be displayed in red color. Also, we can additionally display the uh, submit button. In the submit button, we can verify whether the values, whether the complete form is valid or invalid. If the complete form is valid, then we are going to execute the program for storing the data into the necessary storage. For example, local storage in, in our example. 
so if, if the form is invalid at least one text box is invalid then we are going to uh, stop the execution of the saving program and we can display the appropriate message to user please enter the correct values etc so in order to implement this validations angular provides necessary predefined classes and also necessary predefined properties what are the predefined classes uh, that are provided by angular ng invalid ng valid ng pristine ng dirty ng uh, focus and blur so let us understand the six important angular validation related classes then we will discuss about the angular properties so let's check list of angular classes for validations the first one ng pristine no ng pristine ng dirty ng touched ng untouched ng valid ng invalid we have given a brief overview about all these classes in the study lesson let us try to recollect the same and also proceed with the practical use of all these things so first of all these classes will be applied only depending on the situation based on the value that is modified by user or entered by user for example if you can notice the name text box i'm trying to open the name text box have a notice so <coughs> i'm going to check the name text box inside the app root we have div inside that we have app registration and inside that we have a div and inside that we have a form inside that we have a form group let's open the correct form group and there itself uh, we have a text box by default this text box is untouched by default any text box that you have is untouched untouched indicates the value the text box is not touched by user that means the user did not click on the text box at least once once the user clicks on the text box and uh, 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 go to the go out of the text box automatically it becomes as touched once cursor in plus cursor out is equal to touched so by default the class is ng untouched suppose we have clicked on the text box and click outside now the same text box become touched ng untouched has been replaced with ng touched same way once we type some value and of course we have mentioned required equal to required and now it is ng valid which means that required equal to required says that it cannot be blank now some value has been typed by the user right so the value is valid right so if the text box is having valid the class ng valid automatically gets applied and if the user has not modified the value then it it is called as ng pristine if the user has modified the text box value it becomes ng dirty so overall out of the six uh, any one will be applied either ng pristine or ng dirty ng valid or ng invalid either ng touched or untouched either of these only gets applied alternatively so at a time there is a maximum possibility of applying three classes in this list out of the six only three will be gets applied maximum either pristine or dirty any one compulsory either touched or untouched any one and either valid or invalid any one it is not possible to apply valid plus invalid at a time to the same text box notice these classes get supplied automatically by angular depending on the value uh, what is entered by user as a developer we can just only read this particular values and accordingly we can show the styles to the particular text boxes so let us try to understand when these classes will be applied when it is not so sorry <coughs> this class gets applied when the text box value <coughs> not modified
not modified by user that indicates <coughs> modified by user so ng pristine indicates the text box value is not modified by the user that indicates modified by user when the text box is touched by user <coughs> it will be touched when the text box is untouched by user or is not touched by user it will be untouched <coughs> next this class gets applied when the text box value is valid <coughs> and ng invalid gets applied if it is invalid check the classes ng pristine gets applied when the text box value is not modified by user text box value is not modified by the user whatever the default value of the text box the same is being displayed as it is if that is the case ng pristine gets applied if the user has intentionally modified by modified the value that means at least one character has been typed by the user then the class is going to be ng that team but once it become that t it cannot be pristine by default <coughs> ng touched will be when the text box is touched by user that means cursor in plus cursor out it become touched once it become touched it never be untouched again untouched means the user is not touched the text box valid means the text box value is valid invalid means the text box value is invalid so these are the six classes gets applied automatically uh, behalf of the validations so based on these classes <coughs> we can apply the corresponding css styles so check the css styles if it is valid and ng touched that means it is modified by user and it is uh, uh, valid In, if that is the case we are going to apply green color border otherwise red color border <coughs> so presently the text box value is modified at the same time it is valid so green color in case if it is invalid you can see red color border similarly email password for all these things we can apply required so for all these either green or red is being applied okay we have not applied for receive newsletters gender and country date of joining also is mandatory okay so we have applied necessary validations for all these next uh, let us add the necessary validation rules validation rules for the fields so for example the name name is required at the same time i want to accept alphabets only the name should be required at the same time alphabets only how to accept alphabets only we have to apply the regular expressions <coughs> whenever we say the value is valid we are going to say it's required whenever the uh, you have a requirement saying that alphabets only or numbers only or email address or phone numbers if these these are the cases we have to use regular expressions in html5 we have essential attributes to apply the validation rules required says that it is mandatory pattern says that it is a regular expression 
based on the regular expression we can specify the rules like alphabets or numbers or emails all these things so let's apply the necessary pattern and required for the text boxes so check it for the first one for the <coughs> first text box we are going to apply the regular expression that is a to z that means only alphabets accepted let's apply the pattern for email address pattern is equal to email for the email address suitable pattern is this one specify <coughs> that this is the email address and for the password and confirm password we are not applying any regular expressions also for number we are going to accept only numericals so we are going to add pattern is equal to cap symbol which indicates the beginning of the number 0 to 9 star means any number of digits and dollar means ending so this pattern specifies that we are going to accept the numerical values only and also so the name <coughs> should be alphabets only in case if you have entered any digits it is showing error message and email address should be in a correct format suppose we have entered some wrong email address it will show the error message i mean the red color border at least in case if you have entered the correct values then only it is going to be accepting password cannot be blank confirm password also cannot be blank and annual income must be number if you enter the strings it is going to be error it must be number for example only digits <coughs> Okay, so we have entered the name, email, password, confirm password, annual income, all these uh, regular expressions we have applied. So next, uh, let's apply necessary error messages. <coughs> so in order to display error messages, what we have to try to do, we have to identify the status of the properties. If the value is invalid, then only we are going to show the error message. And also we have to identify the type of the error message why it is going to be errored is it errored because of required or is it errored because of pattern what is the reason of the error based on the reason of the error we have to display the error message so in order to identify the reason of the error we have a predefined property called errors and in order to identify whether it is a touched or valid we are having the respect to properties like valid invalid touched untouched this type of properties we have based on these properties we are able to identify the current state of the status of the text box exactly accordingly we can we can show or hide the appropriate error message so let us try to understand the validation related properties in angular so let us check it list of angular properties for validations the first one is untouched touched valid invalid pristine <coughs> dirty and errors these are the seven properties available for validations so the first one is untouched untouched can be the true or false untouched will be true if the text box value is not touched by user this will be false in case if the value is touched by user next same like this touched can be true or false if the text box is touched by user this will be true not touched by user this will be false just opposite of the untouched valid will be <coughs> true or false which means that the text box is 
the text box value is valid next text box value is invalid so if the text box value is valid it will be true otherwise false then opposite of the same is nothing but invalid opposite of the same is invalid so true means invalid false means valid <coughs> next one press time if the text box is <coughs> not modified by user press time will be true next term if it is modified by the user this will be false opposite of the same is uh, that t modified means true not modified means false next uh, errors <coughs> next term errors to identify the list of errors we have errors so required will be true if it is error if it is invalid because of required rule same like this we have pattern if it is invalid because of pattern it is errors equal this will be true so these these uh, seventh one will be used to identify the reason of the error so to identify if it is invalid because of required we are going to check this errors dot required if it is error in uh, if it is error because of pattern rule this will be true so we are going to check the type of the error in, in the second one all this previous already we have seen so untouched will be true if the text box is not touched touched will be true if, if the text box value is touched by user valid will be true if the text box is valid invalid will be true if the text box is invalid precedent will be true in case if if it is not modified and so on <coughs> so now let us check the how to display the corresponding messages for example we have a message saying that looks good when i would like to show this message is that whenever the username is valid at the same time uh, if it is in, uh, if it is valid we are going to show this so star ng if whenever this username this username how to identify this username we are going to apply some reference name for this in order to create reference name for this we are going to have hash followed by the reference name for example t1 is equal to the ng model that means we are going to create reference name for this ng model so through this name t1 we are going to access this ng model this t1 is like a nickname or reference name so in order to do so what we have to do t1 dot in or valid if the t1 is valid then only we are going to show this is valid at the same time if it is touched by user then only we are going to show this message in what color green color to apply the green color we are going to apply text to success <coughs> text to success specifies that it is green color so <coughs> so we have typed the value the text box value is valid right then it is going to show the message looks good next term <coughs> if it is invalid we are going to show another message so let's create another span which is for invalid another span for invalid if it is invalid we are going to show the message it is invalid that means 
the name cannot be blank but when this has to be shown if it is invalid at the same time it is touched at the same time another condition is the errors should be required error in case if it is having required error then only we are going to show this message name cannot be blank and for pattern error we are going to have another error message saying that name can contain only alphabets so if it is error because of pattern then only we are going to show the message name can contain only alphabets so there are two validation rules that is required in pattern if it is required if it is the error because of required we are going to show the first message otherwise we are going to show the second message so let us check this as of now the text box is not touched by user that's why no message <coughs> so in case if it is uh, touched at the same time we are going to type some value as it is valid we are going to show the message looks good if it is invalid we are going to show the other message but it should be in which color red color right to apply the red color we are going to say danger means red color in bootstrap we have some different colors right so if it is invalid because of required rule we are going to show the message like name cannot be blank if it is invalid because of uh, pattern rule we are going to show another message like saying that name can contain only alphabets so the same uh, span tags can be repeated for remaining also right so let's apply reference name for the text box hash t2 is equal to ng model and also the span tags but wherever we are having t1 we have to replace with the t2 because t2 is represent in the email text box and what should be the message for this email cannot be blank and email is invalid so if it is invalid because of required rule we are going to show one message <coughs> email cannot be blank if it is invalid because of pattern rule we are going to show another message called email is invalid either of these only will get applied similarly we are going to display the password for the password only the first two span tags are enough because we are not having pattern for the pa password so hash t3 is equal to ng model we are going to have a span tag if the t3 is invalid because of uh, required rule then only we are going to show the message password cannot be blank here t2 right ok so password cannot be blank and for the confirm password also only first two spans are enough so first let's apply the reference name for the text box hash t4 is equal to ng model that means if you want to access this particular text box we can call it with the, the name called t4 then we are going to apply t4 means text box 4 if it is valid we are going to show the message like looks good if it is invalid because of required rule then we are going to show the message called confirm password cannot be blank and let's apply annual income for the annual income <coughs> the reference name is going to be t5 is equal to ng model and for the annual income three span tags are required two error messages plus one success which is much like a, this one these three span tags are required because we here we have we are having this pattern what is the reference name for this t5 let's replace t5 
and then the message is going to be annual income <coughs> annual income so annual income cannot be blank this is one message another message is annual income should contain numbers and actually for this required rule is not there right so we can remove the this one so only one message is enough <coughs> that is going to be pattern so because only we have pattern for the annual income so we have applied the error message for all these so if it is invalid we are going to show the message like all these things <coughs> if it is invalid if it is invalid we are going to show the message like email cannot be blank and email is invalid in case if it, if it is a pattern based wrong if the value is correct we are going to show the message like looks good okay so for all these validations have been added and finally we are going to display the console message in case if it is invalid we are not going to submit the data at the same time we are going to display the message saying that okay let's apply t5 t5 is undefined it is saying there is a error t5 hash hash is missing here right so hash t5 let's check the message again okay so what it is going to show invalid form <coughs> so finally we have completed the validations for registration form let us repeat the same for login form login form also most similar to registration form and also it is containing only the two fields that is username and password so only the username password we are going to accept for username only required rule for the password again required rule for the username we are going to accept alphabets digits and spaces so other characters not accepted for the password minimum it should be containing six characters so these are the rules that we are going to check so let us see how to create the login form and how to apply the validation error message for that okay let's check here so first let's check are we having login form here no we are not having login form let us create the login form and copy copy the necessary code from the registration form how to create the new component ngg component we are going to create a component called login <coughs> we are going to create the component called login so the login component has been created so once we have created the login component we just go to the login.component.ts and also login.component.html so for this login component if you can open the login.component.ts so already we are having some code for the on login click method but for this we are going to keep the condition required what is the condition we have required required equal to required which means that it is mandatory compulsory to enter also we have something called pattern what is the pattern for email address email address pattern is this one this is the pattern for email address so it should be containing no spaces and at the rate gmail.com etc compulsory and uh, let's apply span tags so we are going to add a span tag this should be displayed only in case if the form is valid so invalid so hash t1 is equal to ng model t1 is nothing but a reference name 
based on that reference name we are going to access this text box so t1 dot invalid and t1 dot touched and t1 dot errors dot required if it is required because if it is error because of required error then only we are going to show the message called email cannot be blank and also we are going to show another message that is email is invalid when this message has to be shown if it is error because of pattern error and also these two messages should be appear in red color so class is equal to text danger because in bootstrap text danger indicates red color so go to your login form and if it is invalid we are going to show the message email cannot be blank and password also same for the password required equal to required which means that it is mandatory and at the same time we have to apply only one span tag and what should be the reference name for the password t2 t2 is equal to ng model whenever the t2 is invalid and at the same time it is touched and it at the same time it is errored because of required rule then we are going to show the message password cannot be blank so email is invalid because of required rule password is invalid because of required rule we are going to type some email address right now it is invalid because of pattern rule so the message has been changed now it is valid and password also valid then the login form is working and the email address and password is wrong that's why it is showing invalid login that's okay so this is how to implement various types of validations in the registration form as well as login form so validation is a concept of checking the input values whether those are correct or not if the values are valid then we are going to show the success message to user if it is invalid we are going to show the another message to user in order to work with all these things the angular provides necessary predefined classes and properties for working with the validations what are the predefined classes ng touched ng invalid ng ng touched ng untouched ng valid ng invalid ng pristine ng dirty these are the six classes that are having applied automatically by angular and also it is providing seven properties for displaying the validation error messages like a touched untouched valid invalid pristine dirty and errors based on this we can show or hide the message so and why we are using ngf ngf is used to check the condition based on the condition we are going to show or hide the message if the condition is true the information will be appear otherwise will be hidden so how there are messages will be appear dynamically based on the value whenever we have typed some value in the text box automatically angular will check okay this text box value is modified and it is comparing the text box value with the set of rules that we have mentioned in the tag we have we are generally mentioning required and pattern type of errors in the tag suppose the text box value is empty so as per the required it is saying that it is mandatory compulsory to enter and as per the actual value the text box is empty so it is not following the rule right required saying that the text box cannot be blank text box is really blank that's why automatically it is applying the necessary class like ng invalid based on that ng invalid class the ng uh, the the span tag is going to be appear automatically because in 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 the ng if what we are trying to do we are trying to check the corresponding validation property and if the value is true then only we are going to show the message otherwise we are hiding so that is the reason finally the text box is going to be appearing so angular here angular duty is that dynamically checking the text box value and applying the classes automatically and developer responsibility is that 
checking the validation properties and, and showing the error message is the responsibility of the developer itself. This is how to implement validations. So in the next moment, we are going to implement some pipes. What is pipe? Pipe means we are trying to convert the value before printing. There is a value before the printing I want to convert. Whenever you want to convert the value before printing, we have to use pipe. For example, I want to convert the number into some text based format. Instead of displaying the number for example 100, we are going to display the text like the complete spelling we are going to display. So to convert the value before printing, we have to use the pipes. And there are several predefined pipes called number, currency, etc. So let us try to implement all these pipes practically. So check there. Pipes. Pipes are used to convert the value before printing. Before printing, if you want to convert the value, we have to use the pipes. For example, we have a value 10. We have to give the value 10 to the pipe. What this pipe will do? It will convert the same into words. For example, 10. So the input that we are providing is the real number. But the pipe is receiving it and converting the value into the corresponding format called 10. So these kind of conversions are done by the pipe. <coughs> so let us try to implement the pipes. In our application, I am going to implement pipes in the about page. So let us go to about component. Let us go to about component and inside the component we are going to have <coughs> we are going to have necessary properties. For example, we are having something called as number. N value is number data type. In the constructor, we are going to initialize a value. For example, the n is equal to 80,000. So, I want to display this particular value as it is. To display the value as it is, we do not require any pipe. But I want to convert the value, then display means, then we have to use pipe. How to display the value? If you want to display the value of n as it is, we can use the interpolation binding, right? So the, here, the n value is going to be appear as it is. See, as it is, the n value that is 80,000 is being displayed as it is. But I want to convert this value into digit grouping. For every three digits, you want to apply grouping. What we have to try to do at that time, we have to call a pipe, hey pipe take this particular value and convert the value. So we are going to apply pipe symbol followed by the number. So what happens right now, we are not going to print the value directly. <coughs> First value is given to pipe. <coughs> is going to be given the value, the pipe result value is being displayed in the output. So what is the pipe we are using right now, number? Here number is not a data type, number is a pipe here. So this pipe is receiving this particular value n and then converting the same into digit grouping. The converted output is going to be displayed in the result. So similarly, let us apply another one that is currency. What this currency will do, it is also digit grouping and at the same time decimal places will be added that is uh, 0, 0 and also the currency symbol also will be gets added. The default currency symbol is dollar and we can change the currency symbol by providing an argument value for the pipe. Pipe argument value is nothing but colon. Let us apply for example, INR means Indian rupees. So now we can notice the Indian rupee symbol has been displayed because we have mentioned INR. 
the default value here itself is USD that means dollar symbol will be displayed by default if you don't mention anything also by default dollar and in case if you want to display Indian rupees we have to go for INR so like this we have several predefined pipes so we are going to discuss about the pipes ex exclusively separately in the, uh, in the further lessons so that's all for today do practice and thank you Hello everyone, good afternoon, welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. So we were discussing permutations and combinations in the earlier classes. If I'm right, this is going to be the third class and in the first class we discuss, I mean, what is the, what are the counting principles, how it works and how to solve the problems using principle, basic principles of counting, correct? And in the second uh, day, we, we were discussing, you know, permutations and today we are going to discuss combinations. So like since, I, as I told you, this is a very huge topic which you need to understand so with more clarity so I'm doing it in three sessions now when it comes to combinations we need to understand what is mean by combination so first combinations and Indian is at is called now so first principles and Indian choose them I mean counting principles yellow on the yellow salt chair and is one I'm choose them first day class low and second day permutations and I choose some basic questions and high level questions as well and today the same thing I'm going to start with the basic level combination questions and at the same time I'm going to tell you, you know restricted there are certain questions where you know uh, you have to understand whether the particular question belongs to permutation or combination check chase me solve chairs and condition Conditional combination could have manamido check choose some. All right. Now, what is the difference between a permutation and the combination? So, in the second day's class, I've already mentioned when it comes to permutation, order matters a lot, correct? And when it comes to combination, it is just you know, no order, it is just the selection. Let me differentiate once again. So, when I say <coughs> this is permutation, this is permutation. And let's talk about another thing, which is combination. So permutation and combination, correct? Permutation and combination. Let's say, for example, once again, let us understand. Then, only permutation ki combination ki difference anti and the basic difference is anti. Yalla differentiate chhe yalla nindi mikuk sa chhepna nu. See, let's say, for example, we have uh, three variables, a, b, c. Correct. So we have three variables, and in order to make it easier, let's take you know. All right, let's take three variables which are A, B, C. Now, what is meant by uh, permutation and what is meant by combination? Okay, very simple. So, we discuss permutation is nothing but the arrangement. Remember, permutation and it, it is considered as an arrangement. When it comes to combination, it is just a selection. Combination and it is just a selection. Remember, this is permutation means arrangement and combination and a selection. So, I mean, arrangement and anti selection and anti anti. It is so simple. For example, so A, B, C, and three elements on I. Try to understand A, B, C, and three elements. So, in such case, E, A, B, C low, nenu any two elements in these kund nano. Okay, any two. So, any two elements in this corner, you arrange it and you change For example, you know, A, B and two elements this corner. Try to understand out of this three, I'm going to take only two elements which are A, B. When it comes to arrangement, it is so simple. So, here, permutations are always greater than combinations. Permutations are always greater than combinations. Now, A, B and you arrange it first thing it is a comma b and second thing it is b comma a so when it comes to arrangement remember order you have to consider when it comes to permutation or arrangement order you have to consider which is a comma b which is nothing but b comma a correct now when it comes to selection when it comes to selection i mean combination so e particular three elements so i'm going to select two elements Try to understand permutation of my name is and I'm going to arrange two elements. So E A B ni in yellow arrange each and first E A and then B ga arrange each or else first B and then A ga arrange each. Correct. Now when it comes to combination, so out of this three elements which are A, B, C, I'm going to select. So I'm going to select and it is going to be A comma B. That's it. See, I don't bother. I mean order doesn't matter here. It is so simple. So 
త్రీ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఆర్ ఎల్స్ త్రీ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి ఏ బి సి ఇందులో నేను టూ వేరియబుల్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ఏ అండ్ బి ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు యు నో బాదర్ అబౌట్ హావ్ ద వే ఆర్ ఇన్ విచ్ ఆర్డర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చూస్ ఆర్ సెలెక్ట్ దిస్ పర్టికులర్ టూ ఎలిమెంట్స్ ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్ సో మీరు చూసినట్టయితే త్రీ ఎలిమెంట్స్లో నేను ఎప్పుడైతే టూ ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నానో నాకు ఎన్ని ఆర్డర్స్ వచ్చాయి ఏ కమ బి అండ్ బి కమ ఏ సో ఇక్కడ టూ అరేంజ్మెంట్స్ వచ్చాయి ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ని నేను అరేంజ్ చేసేటప్పుడు నాకు టూ అరేంజ్మెంట్స్ వచ్చాయి కరెక్ట్ నా వెన్ కమ్స్ టు సేమ్ ఏ కమ పి అనేది నేను సెలక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు నాకు ఒక సెలక్షన్ మాత్రమే వచ్చింది సో పర్మటేషన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ కాంబినేషన్స్ అండ్ వీ ఆల్ నో దాట్ పర్మటేషన్ మనం ఏం చేస్తాం సో ఇట్స్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ పి అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఇస్ పర్మటేషన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ అనే ఫార్ములాని యూస్ చేసి మనం డిపెండ్ ఐ మీన్ డిపెండెన్సీ ఉంటుంది ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ పర్మటేషన్ ఫార్ములా లెట్ సే ఇఫ్ కాంబినేషన్ అయితే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్ ఇట్ ఇస్ లైక్ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఎన్ మైనస్ R factorial into R factorial. We all know this. It's a very basic formula. All right. Now, so, in the world, we have to choose, I mean, we have to select, for example, we have to select, for example, we have to select, for example, we have to select, ఎలిమెంట్స్ కానీ నంబర్స్ కానీ ఆల్ఫాబెట్స్ కానీ ఏదైతే వాటిని మనం ఇంతసేపు అరేంజ్ చేసి అవి ఎన్ని వేస్లో మనం అరేంజ్ చేయొచ్చు అనేది సెలెక్ట్ చూస్తూ ఉన్నాం బట్ నా టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద కాంబినేషన్ వేర్ ఎస్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బాదర్ అబౌట్ ఇట్స్ అరేంజ్మెంట్ వీఆర్ జస్ట్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ we are just going to choose the elements that's it so forget about this permutation for some time we are just going to concentrate only on the combinations combination tenti just selection all right so when cheppan kada i have three elements with me it is so simple i have three elements with me which is nothing but a b c and i'm going to select or i'm going to choose only two elements which are nothing but a b all right in such case in how many ways i can do that ante ఇట్స్ లైక్ ఏ బి అని మాత్రమే తీసుకున్నప్పుడు ఒకటి వస్తుంది ఇప్పుడు సి కూడా మీరు కన్సిడర్ చేసుకున్నట్లయితే లైక్ మల్టిపుల్స్ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఏ బిని కన్సిడర్ చేసుకున్నాను కాబట్టి నేను ఒక సెలక్షన్ అన్నాను నేను సి కూడా కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఏ బి అని ఏ సి అని ఇలా మల్టిపుల్గా మారుతూ ఉంటుంది కరెక్ట్ నా లెట్ సి ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ యూ సి ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హియో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఫైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎయిట్ సి త్రీ ఓకే ఐ రిపీట్ ఫైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎయిట్ సి త్రీ సో ఫైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎయిట్ సి త్రీ సో ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ అ బేసిక్ క్వశ్చన్ వేర్ యాజ్ it's nothing but so n c t it's like n c r is equal to n factorial by n minus r factorial into r factorial correct n c r n factorial by n minus r factorial into r factorial same thing here so it's going to be 8 factorial by 8 minus 3 whole factorial into 3 factorial so whereas 8 factorial by 5 factorial into 3 factorial now so factorial ante enti it's like a descending order multiplication ante na so same here now 8 factorial ni ela raskochu descending order lo multiply chestu vellali correct so it is 8 into 7 into 6 into 5 factorial ni raskochu descending order multiplication correct now e 5 factorial ni ela note chestunnanu which is n 3 factorial now i can cancel this 5 factorial and here in the numerator now we are left with 8 into 7 into 6 by 3 factorial can be expanded which is 3 into 2 hence this is so simple so once again 2 ones and 2 threes 3 3 gets cancelled which is 8 into 7 which is 56 so 8 c3 is nothing but 56 i hope you understand this i repeat i'll repeat this 8 c3 which is 8 factorial by i mean n n c r is equal to n factorial by n minus r factorial into r factorial oh na so 8 factorial by 8 minus 3 factorial into 3 factorial so which is 8 factorial by 5 factorial into 3 factorial by 8 into 7 in, i mean next in the next line if you see 8 into 7 into 6 into 5 factorial by 5 factorial into 3 factorial whereas it is 8 into 7 into 6 by 3 into 2 which is 56 and i hope this is easy for you let's see the next question if you observe the next question it is like if 13 c x i repeat if 13 cx all right if 13 cx is equal to 13 cy am i correct if 13 cx is equal to 13 cy and x not is equal to y i repeat if 13 cx is equal to 13 cy and x not is equal to y what is the value of x plus y okay come again so see this 13 cx is equal to 13 cy సో ఎక్స్ నాట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వై అనేది కండిషన్ నా ఎక్స్ ప్లస్ వై ఎంత ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్ ఇన్ ద కాంబినేషన్స్ విచ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దైస్ థర్టీన్ సి ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు థర్టీన్ సి వై అయితే మనకు టూ కేసెస్ ఉండాలి ఓకే ఫస్ట్ కేస్ ఏంటి అంటే 
సో రిమెంబర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై అన్న ఉండాలి ఇన్ ద సెన్స్ ఈదర్ ఐ మీన్ ఈదర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఆర్ సెకండ్ ఏముండాలి అంటే రిమెంబర్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీన్ అన్న అవ్వాలి ఐ రిపీట్ సో ఈ నెంబర్ అంటే ఎన్ ప్లేస్లో ఏముంటుంది థర్టీన్ కరెక్ట్ సో ఇక్కడ రెండు ఛాన్సెస్ ఏ మీకు ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే థర్టీన్ సి ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు థర్టీన్ సి వై ఉంటుందో మీకు రెండు ఛాన్సెస్ ఏ ఉంటుంది ఒకటి చూసినట్లయితే ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వై ఇంకోటి చూసినట్లయితే ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇస్ ఈక్వల్ టు థర్టీన్ ఇప్పుడు మనకు క్వశ్చన్లో క్లియర్గా ఏమి ఇచ్చారంటే ఎక్స్ నాట్ ఈ నాట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వై అనేది ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశారు కరెక్ట్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఎక్స్ నాట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వై అని ఇచ్చేసారు ఇన్ ద సెన్స్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ రావడానికి ఛాన్స్ లేదు సో ఆబ్వియస్లీ యూ హ్యావ్ టు గో విత్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ విచ్ ఎస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇస్ ఈక్వల్ టు థర్టీన్ x plus y is equal to 13. So, 13 cx, if 13 cx is equal to 13 cy, then, and, and at the same time, x not is equal to y, x plus y is equal to n, that is so simple, you have only two options, either x is equal to y and around ali, or x plus y is equal to 13 and around ali. So, x is equal to y, not possible, Gavati, answer is x plus y is equal to 13. Let's see the next question. How many different committees of five members may be formed from six gentlemen and four ladies i'll repeat the questions again how many different committees of five members may be formed from six gentlemen and four ladies please no make a note of this question so these are the basic basic questions <coughs> how many different committees of Five members may be formed, six gentlemen and four ladies. All right, if you observe, so we have six gentlemen and four ladies. Correct, we have six gentlemen and four ladies. So how many different committees of five members? Now, from this, we are going to form a committee. we are going to form a committee and this committee has how many members so which has five members okay so which needs i mean uh, which has five members i repeat the question so you have six gentlemen and four ladies with you and you have to form a committee of five members in how many ways it can be formed in how many ways it can be formed it is so simple if you observe this so five members kavali ante let's sum up this so we have six gentlemen and four ladies kada do we have any sub condition condition or sub condition here we don't have any condition ante conditions enti anedi meer check cheyali first so if you ask me what are those conditions it is so simple so ee committee form see six members i mean six male or four female icharu avuna oka committee five members ni form cheyandi indulo nunchi chepparu ఫస్ట్ థింగ్ మీరు కండిషన్ చెక్ చేయాలి కండిషన్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఫైవ్ మెంబర్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్టికులర్గా ఇంత ఎంతమంది లేడీస్ ఇంతమంది మేల్ ఎంతమంది ఫీమేల్ ఉండాలా అనే ఏదైనా కండిషన్ ఉందా అని ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మీరు చెక్ చేసినట్లయితే వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కండిషన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఈ ఫైవ్ మెంబర్స్ అందరూ మేల్ అవ్వచ్చు లేదంటే దాంట్లో ఫోర్ ఫీమేల్స్ ఉండొచ్చు లేదా ఏ ఎనీ కాంబినేషన్ ఎనీ విత్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రిస్ట్రిక్షన్ హౌ ఎవర్ ద వే యూ వాంట్ యూ కెన్ ఫామ్ ఇన్ ద సెన్స్ మనకు ఎక్స్క్లూజివ్గా టూ మెంబర్స్ లేడీస్ ఉండాలి త్రీ మెంబర్స్ లేడీస్ ఉండాలి లేదు ఫోర్ మెంబర్స్ జెంట్స్ ఉండాలి లేదు టూ మెంబర్స్ జెంట్స్ ఉండాలి ఇలాంటి కండిషన్స్ ఎనీ లేని క్వశ్చన్ ఇన్ సచ్ కేస్ సో ఈ సిక్స్ జెంటల్ మెన్ని ఫోర్ లేడీస్ని నేను చేసిన అంటే టోటల్గా టెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నా టెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఎందుకంటే నేను సెలెక్ట్ చేయడంలో సి వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ జెండర్ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కమిటీ నేను కమిటీ ఫామ్ చేసేటప్పుడు నాకు ఎటువంటి కండిషన్ లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మీకు ఇంకా సింపుల్గా అర్థం కావాలి అంటే లెట్ సే మీ క్లాస్లో సిక్స్ ఐ మీన్ సిక్స్ బాయ్స్ అండ్ ఫోర్ గర్ల్స్ ఉన్నారని తీసుకోండి ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది సిక్స్ బాయ్స్ అండ్ ఫోర్ గర్ల్స్ ఒక టీమ్ని ఫామ్ చేయాలి సో ఆ టీంలో ఎంతమంది ఉండాలంటే ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉండాలి సో ద వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కండిషన్ ఇన్ ద సైన్స్ మనకి దీంట్లో ఎంతమంది బాయ్స్ ఉండాలి ఇంతమంది గర్ల్స్ ఉండాలి ఇలాంటి ఎక్స్క్లూజివ్ కండిషన్ ఏం లేదు సింపుల్గా ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్న ఒక టీమ్ని ఫామ్ చేయండి అని చెప్పారు అప్పుడు నేను చేస్తానంటే ఈ సిక్స్ బాయ్స్ ఫోర్ గర్ల్స్ అంటే విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సిక్స్ జెంటల్మెన్ ఫోర్ లేడీస్ని కలిపి నేను టెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అని చెప్పి కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నా ఓవరాల్గా సో ఈ టెన్ మెంబర్స్ నుండి ఎంతమందిని సెలెక్ట్ చేయాలి ఐ మీన్ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్న టీమ్ని సెలెక్ట్ చేయాలి ఎన్ని వేస్లో ఉంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి టెన్ సి ఫైవ్ దట్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి టెన్ సి ఫైవ్ 
Alright, so exam lo ila ra vachu, test lo meeku 10C5 ane ichna, okay, it's well and good, ledu, dini solve chesi, answer tis karalo na, okay, but you have to go through the options, sometimes dini solve chesi kuna 10C5 ala ne answers ivachu, kone sal dini solve chesi numbers lo ina answers ivachu, it is better if you solve this as well, so it's like 10 factorial by 10C5, I mean 10C5 is nothing but 10 factorial by 10 minus 5 factorial into 5 factorial, alright, now it is going to be 10, 10 factorial in the last 10 factorial by so once again 5 factorial into 5 factorial correct now so it's going to be so in 10 factorial in the last coach descending order multiplication which is nothing but 10 into 9 into and this is 8 into 7 into 6 into 5 factorial and no chase kone and e5 factorial alone in no chase kone and this is going to be 5 factorial so okay 5 factorial e5 factorial cancel chase inka we are left with 10 into 9 into 8 into 7 into 6 by 5 factorial so e5 factorial 5 factorial cancel gravity we are left with only 5 factorial which can be written as 5 into 4 into 3 into 2 into 1 and now 5 2 10 correct cancel now i mean 3 ones 3 ones 3 threes and 4 ones 4 twice so we are left with 3 into 2 into 7 into 6 which means 6 into 7 into 6 which means 42 6 7 6 42 into 6 so 42 into 6 means you not like it is so simple 6 2 is 12 and 6 4 is 24 which is 252 so so 252 ways low we can form a committee which means a six gentlemen and four ladies new chase manam oka five members and oka team ni oka committee ni manam form chayale ante any different ways to chayichu it is so simple which is 252 ways let's see the next question if you observe in a test paper there are 10 questions totally 10 questions in how many different ways you can choose six questions to answer all right we have a question paper where you have 10 questions in it and you're going to choose only six questions to answer you're not going to answer all the 10 questions okay no need to understand what is the reason behind that just try to get the answer it is so simple 10 questions and six questions answer so this is technical ANT and you understand chase combination stadium better so I'm just going to explain don't do all these things in examination either me understanding ki matra me let's say one two three four five six seven eight nine ten so I have ten questions so question number one from question number ten now I'm going to choose only six questions to answer I'm not going to let's say you know black box on kunte the one two three four five six a ten load in six questions mother choose just one now I can choose you know question number one to answer um, let's say I don't want question two let's say question two I mean question three answer yes now let's say I want question four yes question four and I'm going to answer question five as well question five all right I'm not going to answer question six I'm going to answer question seven okay question seven and uh, I'm not answering eight I'm not answering nine I'm answering question ten okay so random ga nu ikkada meeku em chesanante 10 questions iskoni dantlo ee 6 questions maatrame nu answer chesanu cheppe it is just a random okay nenu oka random ga ila nenu ee 6 questions ni answer chesanu cheppanu kada so in such case ee 10 questions unte dintlo 6 maatrame nu answer cheyal anukunnappudu ilanti any different ways lo nen answer cheyochu anedi ikkada question but make sure we are not going to follow any particular order this this question doesn't come under permutations this is completely combinations so in how many ways I'm going to select all right I'm not going to arrange it is so simple see here it is like we have 10 questions and probably we are going to answer only six questions so obviously it is 10 C6 if you ask me how it works it is so simple so 10 factorial by 10 minus 6 factorial by I mean 10 minus 6 factorial into 6 factorial which means 10 factorial by 4 factorial into 6 factorial now which means 10 into descending order multiplication 10 into and 8 into 7 into 6 into 5 into 
uh, let's say I'm going to stop with 6 just because we have 6 factorial and 4 factorial into 6 factorial. Now it is so simple 6 factorial and 6 factorial I'm going to cancel and we are left with 10 into 9 into 8 into 7 by 4 into 3 into 2. Okay now so 4 2 8 correct 4 2's are 8 obviously and 3 1's 3 3's. So we are left with 10 into 3 into 7 which means 30 into 7 which means 2 10. 2 10. So in a sense so this can be done in 210 different ways. 210 different ways. So Ilanti any different combinations nenu choose question 1, question 2, question 3, let's say question 4, 5 any different combinations and then change on 210 different ways low I can select all those 10 questions now let's see the next question okay mr. Ram has five friends okay this is very important question which you need to understand mr. Ram has five questions in how many ways he can invite a one one or more of them to a dinner I repeat so mr. Ram has five friends so he has five friends okay so in such case, Mr. Ram has five friends. In such case, so he is going to invite them for a dinner. So let's say he arrange, he is going to arrange a party or a dinner kind of thing. Now for that he has to invite his friends to his home. So inti ki pilustanatana friends ni correcta. So five members unnaru. Any different ways lo tanu pilavachu ajape. Now let's say Ram has five friends. First, second, third. Five. All right. Now, what are these? Ante try to understand. So Ram ki, so Ram ki any friends may choose na taite. Ram has five friends. Okay. Now, what are the chances? Ani the may choose na taite ekra. So in how many ways he can invite one or more of them to the dinner? So simple. In the sense, he can invite only one friend, not first friend. This is not the order we are not considered about i mean we are not bothered about the order here no need to bother i'm just this is the count okay total count let's say ram and etanu tanaki five friends unnaru ante tanu okarni maatrame piladaniki chance undi which is only one person total count only okarni maatrame so in such case it's going to be 5c1 five members friends lo tanu okarni maatrame select cheskuntunadu all right let's say or <coughs> he can invite two people any two he can invite any two people or he can invite any three people correct now he can invite any four people or he can invite all the five people he can invite all the five people so it is going to be 531 532 53 5c3 5c4 535 now let's see how this works so what does 5c1 so 5c1 meter is it's going to be 5 but I just want to I mean understand how it works let's see this is 5 factorial by 5 minus 1 factorial into 1 factorial it is going to be so if you understand 5 by correct it is 5 minus 1 it is 4 factorial I mean 5 5 into 4 5 5 factorial and let us go to descending order multiplication you know 5 into 4 factor and last one by 4 factorial in the kind of 5 minus 1 factorial so 4 factor 4 factor can gets cancelled here it is 5 now see or he can invite or he can invite 5 see two ways on a in the sense which is 5 factorial by 5 minus 2 factorial into how much it is 5 minus 2 factorial into 2 factorial which means 5 factorial by 3 factorial into 2 factorial which means the null no change me 5 factorial into 5 into 4 into 3 factorial in right here and 3 factorial into 2 factorial now 3 factorial 3 factorial gets cancelled 2 factorial and 2 and over takes so 2 ones lose and 5 twos are how much it is 10 all right 5 10 now let's see <coughs> here it is 5 c 3 which means 5 factorial by so 5 minus 3 factorial into 3 factorial which means 5 factorial by understand which is 2 factorial into 3 factorial now it is going to be 5 factorial by 2 factorial into 3 factorial we know that it is 
10. So here it is 10, here it is 10 base, here it is 5 base, correct? Now let's understand 5C4. 5C4 and it is so simple, 5 factorial by 5 factorial, I mean 5 minus 4 factorial into 4 factorial. Oh, no. So which means 5, which means 5 by, it's like 4 factorial, correct? See, 4 factorial, which means 5 into 4 factorial by 4 factorial, which means 4 factorial, 4 factorial gets cancelled and 5 is a remaining. This is 5 ways. So, initial ga, okarne please stay 5 different ways lo pilavachu. Let's say, iddhani please stay 10 different ways lo pilavachu. Mugarne please stay 10 different ways lo pilavachu. And then if he's going to invite 4 people, once again 5 different ways lo. And finally, if he's going to invite all the 5, it's like 5 factorial by 5 minus 5 factorial into 5 factorial and this is so simple 0 factorial is 1 so 5 factorial by 5 factorial which means it is one way and there is only one way and they get that so another I do money and I do money in place it's going to be one way so it is going to be 5 10 15 and plus 10 25 25 plus 5 it is 30 and 1 31 ways 31 ways Correct. So, 31 different ways lo, tanu okar ni kaani, ledu more than one. More than one ante maximum ennu naayo, ani mere select chase kooli. So, ekne ni ala solve chase anu me choose nata ite, okar ne pelis se any different ways lo pila vachu. It is going to be 5C1, 5 ways. Iddha ni maathme pelis se 5C2 ways. And mugga ni maathme pelis se 5C3 ways. Nalaga ni maathme pelis se 5C4 ways. Aidu maan, I mean, aidu maan ne pelis se, it's like 5C3, 5, 5, which is going to be 1. So, all together 5, 10, 10, 5 and then 1, which is nothing but 31 ways lo. He can invite 5 of us friends friends and remember only one invite one or more than friends now so in order to solve this in an easier way do we have a shortcut for this of course we can now try to understand see e step ni gurtu bet koni now let's say it is easy to solve challenge yala e calculations ani lay kunna ante so initially consider this 5 or is obvi obviously plus in permutation combination so it is a plus here so plus ante kada okar ni or Either ni or mugar ni or nalagani leda aidman or so it's all going to be plus 5c1 plus 5c2 plus 5c3 plus 5c4 plus 5c5. Now this is in terms of <coughs> if you observe this, see let's say nc1 is the a formula only and me choose not like the nc1, nc2, nc3 goes on ncn on a format lonte we can simply make it as 2 power n minus 1 2 power n minus 1 this is going to be shortcut now if you see 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5 this is almost similar not almost it is similar correct in such case so 2 power n n is how much n is 5 correct so n is 5 so 2 power 5 2 power 5 minus 1 2 power 5 is how much 32 so 32 minus 1 is how much? 31 ways. 31 ways. Me the solve chase na? Okay. So instead of okokati solve chase na ki, the shortcut me gurtu bet kone nc1 plus nc2 plus nc3 goes on ncn is equal to 2 power n minus 1 is going to be the shortcut formula. Whereas this is going to be your answer. I hope you understand this. Let's go for the next question. If you see this, in how many ways can a committee of 6 members be formed from 7 men and 6 ladies consisting of four men and two ladies so now you're going to form a committee guys try to understand you're going to form a committee all right so in such committee <coughs> okay here you have to understand one thing so in that kind of put starting low initially started with let's say we have see before we solve this question you need to understand this okay remember if i say let's take only one fellow i mean let's take only two people forget about c so initial guy started with c as well so it once again it makes our complication no i mean calculation bit more complex let's take a and b a and b matrame unnaru ankunte so as i told you our permutations are always greater than combinations correct so elanti question solve chese rapu dintlo meeku clarity undali so a and b let's say capital a and b lo explain chestanu okay a and b iddaru unnaru rendu elements okay ee rendu elements aithe if I'm going to do the arrangement, then it is going to be A, B, B, A. 
అవున ఇఫ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు చూస్ దిస్ ఇస్ పర్మటేషన్ విచ్ మీన్స్ అరేంజ్మెంట్ ఇఫ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ద కాంబినేషన్ దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సెలెక్షన్ జస్ట్ ఓన్లీ ఏబి అంతే సో నేను ఒకసారి వీళ్ళిద్దరి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి టూ టైమ్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వన్ టైమ్ నా వీ ఆర్ గోయింగ్ టు అరేంజ్ హియర్ దాట్స్ వై ఆర్డర్ ఏబి అండ్ బి ఏ అని వచ్చింది హియర్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు అరేంజ్ దమ్ వీఆర్ జస్ట్ గోయింగ్ టు చూస్ దమ్ హియర్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు చూసినట్లయితే ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడానికి వేరస్ ఐ మీన్ క్వశ్చన్లో అరేంజ్ చేయబోతున్నామా జస్ట్ చూస్ చేయబోతున్నామా అనేది యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఓ రైట్ నా ఇఫ్ యూ సీ ద క్వశ్చన్ హియర్ ఇన్ హౌ మెనీ ఐ మీన్ ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ అ కమిటీ ఆఫ్ సిక్స్ మెంబర్స్ క్యాన్ బి ఫార్మ్డ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద సెన్స్ అరేంజ్మెంట్ అని కాదు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మీకు పర్మటేషన్లో కాంబినేషన్ రెండిట్లో అరేంజ్ ఐ మీన్ ఫార్మ్డ్ అనే వస్తుంది ఇఫ్ ఇఫ్ మీరు పర్మటేషన్లో ఒక క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్లయితే యూనో ఐన్ హౌ మెనీ ఐ మీన్ హౌ మెనీ త్రీ డిజిట్ నంబర్స్ క్యాన్ బి ఫార్మ్డ్ యూజింగ్ ద డిజిట్స్ అనే వస్తుంది ఫార్మ్డ్ అనేది కామన్ వర్డ్ బట్ బియాండ్ దట్ క్వశ్చన్ కొంచెం మీరు ఆలోచించినట్లయితే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్ కమిటీలో కొంతమంది టోటల్గా ఉంటే వాళ్ళని మనం ఒక కమిటీ ఫామ్ చేసినాం అంతేగాని వాళ్ళని మనం అరేంజ్ చేయట్లేదు అవుట్ జస్ట్ ఫామ్ చేసి వదిలేస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ముందు ఒక టెన్ మెంబర్స్ని కూర్చోబెట్టి ఇందులో నుండి మీరు ఒక కమిటీ ఫామ్ చేయాలి ఆ కమిటీలో టూ మెంబర్స్ ఉంటే చాలు ఉంటే మీరు ర్యాండమ్గా ఏదో ఒక టూ మెంబర్స్ని మీరు తీసుకుంటారు అంతేనా ఆ టూ మెం మెంబర్స్ని మళ్ళీ మీరు ఎలా కావాలి రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ అని మీరు అరేంజ్ చేయట్లేదు సో అదే డిఫరెన్స్ వరస్ ఏబి నేను తీసుకున్నప్పుడు ఐమ్ గోయింగ్ టు అరేంజ్మెంట్ అంటే ఏబి బిఏ రెండు కన్సిడర్ చేసుకుంటాను వైరస్ కాంబినేషన్ తీసుకునేటప్పుడు ఓన్లీ ఏబి లెట్స్ ఏ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సి ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సి ఆ రైట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సి అంటే ఇప్పుడు ముగ్గురు ఉన్నారు ఇప్పుడు ముగ్గురులో నేను ముగ్గురిని తీసుకుంటాను అనేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి సో ఇది మనం చూసినట్లయితే సో ఐమ్ గోయింగ్ టు అరేంజ్ దిస్ త్రీ పీపుల్ ఓకే సో ఐమ్ గోయింగ్ టు అరేంజ్ దిస్ త్రీ పీపుల్ అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఏ బిసి ఇది ఒక అరేంజ్మెంట్ అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ సిబి బిసిఏ బిఏసి అండ్ సిఏబి అండ్ సిబిఏ కరెక్ట్ నా దీస్ మెనీ వేస్ వీళ్ళని మనం అరేంజ్ చేయొచ్చు లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఏ బిసి అంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఏసిబి బిసిఏ బిఏసి సిబిఏ అండ్ సిఏబి కరెక్ట్ నా వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కామ్ కాంబినేషన్ ఐమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ దిస్ త్రీ పీపుల్ అంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఓన్లీ వన్ వే ఏ బిసి దాట్ సెట్ you are not going to you know do multiple things here it's going to be only one way you can select all the three people see meek muggar unnaru and muggar ni meer consider cheyipothunnaru all right here meer confuse avadaniki ikkade em ledhu understand this now so combinations lo permutations lo inkokati ekkada meeku problem vastundi let's say if we have three people and we are going to select only two people to, i mean arrange or select appudu manam em chestam ani check cheyali now let's say ee particular case meer chusinatlaite so we have three people so ee three people lo so in how many ways i can arrange two different people and try to understand see first thing nenu a b ledu b a correct a b ledu b a and let's say nenu c b and this kunte it's going to be c b or b c ledu nenu a c this kunte a c or c a anu ostundi understand this here it's going to be a b ledu b c ledu c a that's it that's it it's so simple here we get you know multiple arrangements and all but here we got only three but i don't bother half a and b are going to sit or uh, arrange so it's like i'm going to choose ab ledante bc ledante ca this is just a selection this is arrangement fantastic now if you see this question now we will understand just have a look at the screen okay in how many ways a committee of six members fantastic so it's going to be six members can be, be formed out of how many men seven men and how many ladies six ladies six members i'm going to form consisting of four men and two ladies fantastic four men and two ladies all right this is the concept observe this so we have seven men seven male and six females seven men or six ladies however the way you want 
and out of this so in the month unnaru me chusinatlayite we have totally 13 people correct 7 plus 6 it is 13 aa 13 lo 7 male and 6 female ee particular 7 male and 6 female lo you people are going to form a committee which has how many members six members and as six members lo now we have a condition last time meer chesina question solve chesina man solve chesina question ela undi ante seven member i mean so some total count here and here and they asked us to form a committee which has so this many members ante for example seven members six ladies unnaru deentlo nenu six members ni six members unna oka committee ni form cheyalante i'll be simply i'll be saying you know 13 c 6 so seven male six female which means totally 13 members e 13 members lo i'm going to form a committee which has six members 13 say six and answer in chepes veli potan but try to understand here we have a condition what is that condition mere form chese six members lo and six member committee lo four members kachitanga male undali and two members ever undali kachitanga ladies undali all right so we have a condition this we need to understand now you cannot use 13 6 bluntly i mean directly so we have to do some manipulation so what is the kind of manipulation we are going to form a six member team correct now let's see the six then yellow split chase kuntano and then we check chandy now is six member team six members committee correct the six members nila chase chase kuntano so how many people have to be there our team allowed a six members allowed a rented definite got four men on the correct so four men so if four men and the total count in the month males on our own to seven males on our so is seven males low name four males in select yes one now try to understand is seven males or name of four males in this one now plus all right now and so it's obviously into and then what is a female so we have totally seven men and uh, how many females are there ladies are here it is going to be six females correct six females so is seven members low four members in this one now and then is six members low two members in this one that's it this is going to be the answer seven c four into six c two i repeat this seven men you have seven men and six females with you whereas you have to form a six member committee and is six members low try to understand is six members low definite got four males only two females only so four males on the cover if males totally and someone are seven members now so seven c four into and it is going to be and remember so and in permutation combination is always you know you have to use a multiplication symbol and wherever you get or it's obviously you know addition symbol so you have to follow the same rule here now in such case so 7c4 and and finally it is going to be two females undali is six members low are two females ever one six females low na ever na idru so it's going to be 6c2 now if you solve it's going to be 7 factorial by 7 minus 4 factorial into 4 factorial into it is going to be 6 factorial by 6 factorial by 6 minus 2 factorial into 2 factorial hence it is 7 factorial by 3 factorial into 4 factorial into 6 factorial by so it is going to be 4 factorial into 2 factorial now if you simplify this can be written as 7 into E particular part to me choose not like this 7 into uh, 6 into 5 into 4 factor in Rasko cha 7 descending order multiplication so 7 into 6 into 5 into 4 by uh, this can be written as 3 factorial into 4 factorial now I'm going to cancel this 4 4 factorial and we are left with you know 7 into 6 into 5 by 3 factorial in Rasko cha 3 into 2 into 1 and guys we know that this is 3 2 6 and 7 5 is 35 oh, no. so this is nothing but 35 into now let's see what are the i mean let's solve this which is nothing but 6 can be written as 6 into 5 into and what is this uh, 4 factorial by 4 factorial into 2 factorial now 4 factorial 4 factorial gets cancelled and 2 factorial is nothing but 2 2 ones and 2 threes which is 5 we are left with 3 into 5 which is 15 fantastic now this is 15 so the final answer is going to be 35 into 15 so 5 fives 25 so 5 fives 25 5 threes 15 17 and this is obviously 35 and so 5 and it's going to be 12 and it is 5 so 5 25 base 5 25 base that's it so 
if you get the answer this way, it is so simple, which is 7C4 into 6C2. Ila answers undali and JP. In fact, I, I always wish, but it depends. Ila answers, Ila short form lo ravachu, but 90% it is going to be as a number. So 7C4 into 6C2 to answers ni stop chedandi. Please try to multiply and try to get the answer. Try start practicing it. All right. So you cannot expect that I'm going to stop here and I'll get the same thing as an option in my examination. No, never. All right. Let's see the next question. Okay. In a committee, I mean, in how many ways can a committee of four men and three women can be appointed from six men and eight women? So simple. Now, see this question. I think we have uh, already. Al I mean, already done this question. Let's uh, this type of question we have already done. Let's go to the next question. This is very important. And now, see this question. At an election, at an election, how many candidates? I mean, it's going to be five people. Correct. Yes. So at an election, there are five candidates, three members are to be elected and a voter is entitled to vote for any member to be elected. How many ways a voter can vote? Okay. And there is a hint for this question as well. Voter has an option to vote for at least one candidate or at most three candidates. Fantastic. Now in how many ways can a voter can vote? All right. So this is something, you know, it's like uh, what I can say. It's like somewhat uh, tricky question, which you have to understand. So, how many people are there? If you ask me, totally five people. All right, let's say I'm going to name them as A, B, C, D, E. There are five people. These are the names. Okay, A, B, C, D, E. And how many people? Three members are to be elected. So, out of this A, B, C, D, E, we are going to elect only three people. In such case, in how many ways a voter can vote? This is something tricky. This is not as easy as the previous question what I've seen. Now, <coughs> how to do this? This is very simple. Uh, I mean, simple in the sense, if you understand I'm talking about A, B, C, D, E. Dini Telugu ni jepte, aidu mandu naru, totalaga five members naru. E five members lo, nenu mukkari matra me select chees ko galta no. E mukkari matra nenu oot chee galta no. In fact, select choosing in the sense here, it's going to be oating. So, it mukkari ki, then choose chees ko galta no. Now, in how many ways we can do it? I mean, voter can oot it and naru. But try to understand, Voter, in the month, choose yes, coach. For example, in voting, you will in Mugani choose yes, coach. Okan choose yes, coach. Idani choose yes, coach. It is so simple. Voter, minimum Okan choose yes, coach. Maximum Mugani choose yes, coach. All right, maximum. So, if you can see, if you observe the screen, voter has the option to vote for at least one, correct? To vote for at least one and at most three candidates. So, you have three different conditions here. These three different conditions will consider this condition. Let's say, for example, first condition NT, and I will give you a vote. So, I will give you a polling booth. So, five candidates will be correct. Now, let's say, if I am going to vote, and I will give you a vote. So, what are the options? I will select the third one. So, I will not select the third one. I will not select the third one. I will select the third one. Let's say, I am going to choose only one person. And in five members, Nenu okari ke matre me vote che isan onte, which means it's going to be five C one. So we all know that five members lo nenu okari matre me select che is kunda ni it is five C one. And five C one we already know that it is five different ways. Correct? Five different ways lo nenu choose che is kochu. In the sense, this is only one person. Now let's say nenu idhar ki vote che isan onte, nenu idhar ni choose che is kunda ni onte. I can vote, I mean, if I can vote here, if I can vote here, I can vote here, I can vote here, I can vote here, 5C2. So, which is nothing but, we have already chosen some, so it's like a 5 factorial by 5 minus 2 factorial into, I mean, 2 factorial, which is nothing but 10 different ways. 10 different ways. And try to understand, this condition is how to vote here, I can vote here, I can vote here. Now, maximum. I have to choose the final option. I have to choose the final option. I have to choose the final option. Which is nothing but 5C3. Which means 5 factorial by 5 minus 3 factorial into 2 factorial. Correct. Which means this is also 10 different ways. So, it already wants to solve this. This is also 10 different ways. Which means I am going to select 3 people. Okay. So, if you choose one thing, you can choose five different ways to choose. Because there are five members. 
నేను ఇద్దరిని చూస్ చేసుకుంటే ఐ హ్యావ్ టెన్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ అంటే టెన్ డిఫరెంట్ వేస్తో నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు నేను ముగ్గురికి ఓట్ చేయాలి అనుకుంటే టెన్ డిఫరెంట్ వేస్తో చేసుకోవచ్చు సో టోటల్గా నాకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ వస్తుంది అంటే ఫైవ్ ప్లస్ టెన్ ప్లస్ టెన్ సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ట్వంటీ ఫైవ్ వేస్ ట్వంటీ ఫైవ్ డిఫరెంట్ వేస్లో నేను ఓట్ చేసేసి రావచ్చు ఓటింగ్ అంటే సెలెక్ట్ చేసుకొని రావచ్చు ఒకరినే సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నాకు ఫైవ్ వేస్ కనబడుతుంది ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే టెన్ వేస్ ముగ్గురిని సెలెక్ట్ చేసుకుని టెన్ వేస్ టోటల్గా నాకు ఛాన్సెస్ ఎన్ని ఉంటుంది అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ డిఫరెంట్ వేస్లో నేను ఓటింగ్ చేసి రావచ్చు ఇఫ్ ఐమ్ ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ ఐ మీన్ ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ ఐ సెల్ఫ్ ఎస్ అ ఓటర్ ఓట్ ఐట్ లెట్ సీ ద ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ నా దీస్ ఆర్ సో ఇంపార్టెంట్ ఓ రైట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు యూనో ఎగ్జామ్స్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు ఫేస్ చేసి ఉంటారు లెట్ సే సి సపోజ్ దెర్ ఆర్ ఫార్టీ టూ మెన్ అండ్ సిక్స్టీన్ ఉమెన్ ఇన్ ఎ పార్టీ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ సపోజ్ దెర్ ఆర్ ఫార్టీ టూ మెన్ అండ్ సిక్స్టీన్ ఉమెన్ ఇన్ ఎ పార్టీ ఈచ్ మ్యాన్ షేక్స్ ఇస్ హ్యాండ్ ఓన్లీ విత్ ఆల్ ద మెన్ ఓ రైట్ సో ఈచ్ మ్యాన్ షేక్స్ ఇస్ హ్యాండ్ ఓన్లీ విత్ ఆల్ ద మెన్ అండ్ ఈచ్ ఉమెన్ షేక్స్ అ హ్యాండ్ ఓన్లీ విత్ ఆల్ ద విమెన్ సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద మ్యాక్సిమమ్ నెంబర్ ఆఫ్ హ్యాండ్ షేక్స్ దట్ హ్యావ్ టేకింగ్ ప్లేస్ అట్ ద పార్టీ ఫ్యాంటాస్టిక్ సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు చూడండి ఈ నార్మల్గా ఈ కమిటీ ఫార్మేషన్ అంతా మీకు ఆల్రెడీ చూసాం కాబట్టి ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి సింపుల్ అండ్ ఈజీ బట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ యూనో సొల్యూషన్ పార్ట్ మీరు చూసినట్లయితే వీ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అండర్స్టాండింగ్ ద క్వశ్చన్ ఎస్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఇస్ డిఫికల్ట్ ఓకే నా సో టోటల్గా ఎంతమంది ఉన్నారు ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పీపుల్ ఇట్స్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పీపుల్ ఫార్టీ టూ మెంబర్స్ దాంట్లో మేల్ అండ్ సిక్స్టీన్ పీపుల్ ఫీమేల్ సో మేల్స్ చూసినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యాండ్ షేక్స్ ఇరుకున్నాయి ఆ పార్టీలో ఆ రైట్ ఐ హ్యాండ్ షేక్స్ అంటే మేల్ లెట్స్ ఏ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ మేల్ పర్సన్ గోయింగ్ టు షేక్ ఇస్ హ్యాండ్ ఓన్లీ విత్ అనదర్ మేల్ క్యాండిడేట్ ఆ రైట్ అండ్ లెట్స్ ఏ వన్ లేడీ షీ ఈస్ గోయింగ్ టు షేక్ హర్ హ్యాండ్ ఓన్లీ విత్ ద అనదర్ లేడీ ఇన్ సచ్ కేస్ టోటల్గా ఆ పార్టీ మొత్తంలో ఎన్ని హ్యాండ్ షేక్స్ ఉంటాయి అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకే ఇన్ సచ్ కేస్ See, this question and all, it is like, you know, the solution part, if you ask me, it is not that difficult. You can get the answer within, you know, 30 seconds, as I discuss always. But the problem is, have to, you know, um, have to hit the question. How to understand, how to analyze and how to hit the solution. That's going to be the challenge. I mean, so, let's see. So, 42 people and six, I mean, 42 men or, and uh, 16 women. Correct. Now, so try to understand if it's a handshake it happens between two people how na handshake and definitely it happens between two people a single person cannot i mean give the handshake so it's not possible so it's minimum two people and not three three people cannot shake his hand at the same time in such case so if it's going to be handshake 42 people let's understand how many handshakes are going to happen between this 42 men so it is going to be 42 c2 సో ఈ టూ అంటే ఇద్దరు ప్రతిసారి ప్రతి హ్యాండ్ షేక్లో ఇద్దరు ఉంటారు ఇన్ సచ్ కేస్ ఫార్టీ టూ సీ టూ కరెక్ట్ నా విట్స్ గోయింగ్ టు బి ఎక్స్క్యూజ్ మీ నా విట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఫార్టీ టూ ఫ్యాక్టోరియల్ బై అండ్ ఇట్ ఇస్ ఫార్టీ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇన్ టు టూ ఫ్యాక్టోరియల్ విచ్ మీన్స్ ఫార్టీ టూ ఇంటూ ఫార్టీ వన్ ఇంటూ ఫార్టీ బై 40 factorial by 40 factorial into 2 factorial. So, 40, 40 gets cancelled. And this is 42 into 41 by 2. Which means 2 ones to 21. So, 21 into 41. So, which is 1, 2, 4 ones, 4, 4 twos, 8. So, 861. Alright, if you ask me how many handshakes... I mean, how many handshakes that have taken place when in, in between men is going to be 861. So, so simple. This calculation is nothing but 42 C2. All right, 861. Let's understand how many handshakes uh, that takes place between the women. It is going to be, once again, 16 C2. Two people are going to involve in one handshake. Now, in such case, it is 16 factorial by 16 minus 2 factorial into 2 factorial. Correct? Now, it is 16 factorial by its 14 factorial into 2 factorial. Now, this is <coughs> 16 into 15 into 14 factorial by 14 factorial into 2 factorial. So, 14, 14 gets cancelled. 2 factorial is nothing but, I mean, 2. So, 2 ones, 2, 8. So, 15 into 8 it is. So, 15, 8 it is 120. Okay. Try to understand. 861 handshakes are going to take place between, I mean, 
within this 42 men and 120 handshakes are going to take place between this you know 16 women correct kani man total party lo any it's going to be 861 plus 120 so obviously it is 1 and this is 8 and this is 9 981 handshakes 981 handshakes this is how you solve the question so total number of handshakes that take place in this party is nothing but 981 handshakes so i hope you understand this permutation and combination and exclusively this class combinations class if you have any questions please post it in the comment section and if you ask me are these questions going to be enough no it's like it's like one stage where i have given you all the different types of questions so you have to take the you know have to practice a lot so elanti questions may choose not either repeated ga idi kuda nenu oka i mean tcs infosys question paper nunchi teeskoni solve chesina question maatrame previous gardina questions so elanti questions meeru practice cheyaga cheyaga first thing remember we have to understand whether that particular questions comes under principles of counting or whether it is permutation or it is combination majority of the students they face the same scenario whenever they get into the examination they could not identify what should i do with the question a question should again i know i mean my students students mentality could choose not like the question should again yeah it is this question belongs to permutation co combination chip chip nar. but if i ask them how to solve this no they are keeping quiet now i request them try to understand the differences before you solve the question it ain't Permutation to maintain and be clear ga chepano, it is nothing but the arrangement how, how many ways you're going to arrange it and second it is going to be selection and how many ways you're going to select it and principles of counting it is not required at all so just common sense is required so whenever you see the question try to segregate at which part it belongs to and it is going to be easy and remember calculation solution part it is going to be simple but in order to understand and analyze the question that's going to take time so I hope you understand this class please you know comments I'm not getting come I'm not getting any comments you know uh, I mean or requests regarding any questions please do let me know if you have any doubts so that I can answer thank you so much Hello everyone, good afternoon, welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. So today we were going to discuss a probability. In the earlier sessions, you know, we started with permutation and combination and this is going to be, you know, uh, we have to use a bit of permutations and combinations and probability as well, exclusively combinations. Alright, so my permutation and combination videos baga choose not like that. Other videos, meko probability lo kora konni parts manam use chhe also tundi. Adi enti na me kardam hotni. Alright, now let's understand what is meant by probability and how it works. So probability and try to understand so start from the basics don't get into the top level questions directly understand the basics first so i have seen people you know practicing the questions and they probability and chapakane direct the questions koni these koni practice chase no it doesn't work in such a way so i request the students to understand the probability i mean concept first and then start solving the questions now if you see let's see the definition first initially what is mean by probability so the meaning of probability is the chance of occurrence of an event so the chance of occurrence of an event so event is what anything can be an event see throwing a dice can be an event tossing a coin can be an event you know anything can be an event and what the chance of occurring of that particular occurrence of that particular event is nothing but the probability for example I have given an example here read the definition i mean go to the example for example if a person is standing at the crossing of two roads which directs which direct towards north south east and west thus he has total four alternatives i mean four options to proceed now if he wish to go towards a particular direction then the probability of completing his wish is one by four since he has i mean he since he can choose only one direction at a time out of four direction now what is mean by this let's say for example if you observe this if you observe this so it is so simple let's say for example let's take this as a junction okay so this is a junction now let's say one person is standing at this particular point okay so a particular person so it's a two two road junction for example 
ఈ టూ రోడ్ జంక్షన్లో ఇక్కడ తను నిలబడుకో ఉన్నాడు అంటే నా హీ హ్యాస్ ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ మీరు చూసినట్లయితే తను ఇక్కడ నుంచి మూవ్ అవ్వాలంటే తనకు ఫోర్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో మూవ్ అవ్వచ్చు అంటే ఫోర్ డైరెక్షన్స్లో ఏదో ఒక డైరెక్షన్ చూస్ చేసుకోవచ్చు కదా సో ఈ డైరెక్షన్స్ ఏంటి మీరు చూసినట్లయితే సో వీ నో దట్ దిస్ డైరెక్షన్ ఇస్ నార్త్ అండ్ దిస్ డైరెక్షన్ ఇస్ సౌత్ అండ్ దిస్ డైరెక్షన్ ఈస్ ఈస్ట్ అండ్ దిస్ డైరెక్షన్ ఇస్ వెస్ట్ correct now he is standing in this particular point let's say for example now if you ask me what is the probability and me ikkada chusinatlayite ikkada event is nothing but you know uh, he is walking all right he is walking and standing in a particular direction i mean he is standing in a particular point now he has to move on the event so e particular place lo for example if you look at the screen what is the probability and me chusinatlayite what is the probability of getting i mean uh, what is the chance of occurrence of an event and me ikkada chusinatlayite it is so simple here let's say for example see i'm going to tell you three different things which you need to understand which is nothing but n of n of s and n of e and then p of e this which you need to understand three things okay what is that n of s n of e and p of e ఓకే ఇఫ్ యూ యాస్ మీ సో ఇఫ్ యూ యాస్ మీ వట్ ఇస్ మీన్ బై ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్ సో ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సి హీ హ్యాస్ హౌ మెనీ ఆప్షన్స్ హియర్ హీ హ్యాస్ ఫోర్ ఆప్షన్స్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నార్త్ అండ్ దెన్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈస్ట్ అండ్ దెన్ సౌత్ అండ్ దెన్ వెస్ట్ సో దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ విచ్ ఐ కన్సిడర్ ఇట్ యాస్ ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ ఓకే విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈస్ట్ వెస్ట్ ఐ మీన్ నార్త్ అండ్ సౌత్ అండ్ ఇఫ్ యూ యాస్ మీ వాట్ ఇస్ మీన్ బై ఎన్ ఆఫ్ ఈ అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్ సో ఎన్ ఆఫ్ ఈ అంటే ఏంటి తను ఏదో ఈ ఫోర్లో ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోవచ్చు కరెక్టా ఈస్ట్ అన్న చూస్ చేసుకోవచ్చు నార్త్ అన్న చూస్ చేసుకోవచ్చు లేదు ఈస్ట్ ఐ మీన్ సౌత్ ఆఫ్ వెస్ట్ సో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ హియర్ సో ఇట్ కెన్ బి ఎన్ ఆర్ ఈ ఆర్ ఎస్ ఆర్ డబ్ల్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఇఫ్ యూ యాస్ మీ వాట్ ఈస్ దిన్ బై పి ఆఫ్ ఈ పి ఆఫ్ ఈ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ దట్ ఈవెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ వీ హ్యావ్ ఫోర్ కరెక్ట్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ అండ్ ఐ మీన్ ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ ఎస్ నథింగ్ బట్ ఫోర్ కరెక్ట్ నా ఎన్ ఆఫ్ ఈ అని చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ అనేది ఫోర్ అండ్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ అంటే వన్ అంటే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్ ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే ఫోర్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ తనకు ఉన్నాయి ఎన్ ఆఫ్ ఈ అంటే ఏదో ఒకటి మాత్రమే చూస్ చేసుకోగలుగుతాడు ఇన్ సచ్ కేస్ వాట్ ఇస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ దట్ ఈవెంట్ అని అడిగారంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వన్ బై ఫోర్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎన్ ఆఫ్ రిమెంబర్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ బై ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ n of e by n of s this is how it works correct so n of e by n of s now so e n of e by n of s ante it enti and it is so simple din nunchi mana probability definition anedi kuda manam cheppachu so simple see we all know that the definition of the probability is nothing but see number of favorable number of favorable outcomes by total number of possible outcomes number of favorable outcomes by total number of possible outcomes so e number of favorable outcomes anedi nenu em antunnanante n of e antunnanu so manaku kavalsindi enti e particular four different directions lo manam oka particular direction ne choose chestunnam which is nothing but n of e which is nothing but number of favorable outcomes and so next what is the denominator here number of possible i mean total number of possible outcomes so total possibilities enni unnai ante which is nothing but n of s ante meer vele north kavachu east kavachu south kavachu west kavachu ante total possibility now so probability em ostundante which is nothing but number of i mean favorable outcomes by total number of possible outcomes which is nothing but n of e by n of s which is nothing but 1 by 4 so edo four directions four options meek unnai indulo meer oka option maatrame choose chestunnaru which is nothing but 1 by 4 i hope you understand this now so see let's see let's go to the uh, screen if you go through the screen you'll understand see there is something called and which is nothing but a multiplication there is something called and okay so probability lo meeku eppudu and ane word meeku ochina you have to use multiplication which is nothing but exclusively i mean into symbol me use cheyali for example a and b probability of a and b ante so you have to multiply and remember if you look at the screen so remember whenever you get to see you know or in the probability you have to do the addition you have to do the addition part so multiplication and addition so idi marchi podu idi permutation combination ki koncham reverse lo untundi remember this once again and ante you always have to use multiplication and if it is like or you have to do the addition part let's see the first question if you see the first question 
So look at the screen, you will understand. So the first question is find the probability of getting a head in throwing a coin. Alright, find the probability of getting a head in coin, throwing a coin. Okay. So before, see, Ilanti questions me ko chala exams lo me choose soon taru, I mean books lo nu. First thing, idi manam ela categorize chase ko wali anedi you have to understand this. Let's categorize the questions and hit the question accordingly. Now, let's see, let's go through one by one. If you ask me, so probability any types unai, yela work aita anedi we have to understand. The first, let's understand the first one. First one is nothing but, you know, coin. First one is nothing but a coin. Coin is nothing but, you know, you know, right? So tossing a coin and the event and the so coin. And second, we choose not like the dice, throwing a dice and the manam choose them. Ilan e concept of the choose them. And then third one, we check just not like the, you know, it is going to be cards, playing cards concept made. And fourth one, we choose not like it's like marbles, marbles and, you know, um, boys and girls boys and girls it goes on and fifth one is miscellaneous fifth one is miscellaneous so these are the five uh, different I mean I segregate probability into five different components and the five different uh, components by the make questions for our example so first one in choose are coins me the tossing a coin so coin in the sense tossing a coin for example if I toss a coin so I mean what are the chances either I get heads or I get tails, correct? So, easy, tossing a coin is okay, event. Now, dice and a concept, dice and a concept, throwing a dice and I say, for example, so die in the sense we all know it's a, I mean, it's an object three dimensional, if I draw this, it looks like a cube, probably. So, die and it means the three dimensional, so it looks like a cube, sometimes it looks like a cuboid. So, for example, cube and this one, then you can make six faces, correct? So, is six faces on a cube, ni prati sari me throw chase up to me probability yala unta then manam check chase unta. So, that is going to be the second component. And third one is nothing but the playing cards. So, card, if, if I say cards, it's nothing but the playing cards. So, let's say we have a pack of uh, 52 cards, you know, where if I, one card is drawn at random, what is going to be, you know, black, red kind of. So, this, this type of questions comes under the cards and marbles, very, very, you know, important and frequently asked questions of a bag glow you know green uh, five green balls four uh, blue balls and red balls into the deal for example if i take three balls from out the bag and jp e concepts low unna problems are i mean marble basis loan to and then fifth one is going to be miscellaneous whereas you know the cards dices and use shake kunda general any they can take any event and they they'll try to figure the question i mean frame the question they'll ask you all right so now let's start with coins and no, let's go one by one and probably for the next you know two days also I'll continue with the same uh, probabilities all right so today we are going to discuss the basic questions and in the next further classes we'll go get into the top level questions first thing let's start with the coin okay if I start with the coin so first you need to understand what is mean by an experiment and what does mean by a so, what does mean by the experiment and what does mean by the event and what does mean by the outcome? These are the three things which you need to understand before you start this. So, so since I said, let's discuss coin, let's discuss coin, correct? Let's discuss coin. Now, so e coins, e coins concept, man, probable to discuss Jay Sekmundu, try to understand. We have to you know, understand the first thing, which is experiment. Experiment. So, experiment is, you know, uh, where you do something. Uh, looking for an outcome, all right, where you do something looking for an outcome, where you get the outcome for sure. You, you do something and you'll expect an outcome, which is nothing but the experiment. Now, if you ask me, here, if I say coin, it means tossing a coin is an experiment. Manam coin and toss chase, okay, experiment, it's an experiment. In the country, you'll get an outcome, correct? Adhi make heads ravachu, ledu tails ravachu, it's nothing but the outcome. I know, so the entire process is nothing but the experiment, all right? So, this particular experiment, lo, I mean, tossing a coin, the lo, manik event and the event and the ANTN means choose not the outcome is nothing but the event, okay. So, here and then, so it's going to be event and then, you know, outcome. So, these are the basic things which you need to understand. So, and most probably, Miru, the concepts ka kunta tapa, exams low, Ilanti questions, I mean, experiment and TNT, then they're not going to ask you any kind of definitions. But it is better if you understand this. Now, tossing a coin is going to be the event. If you ask me, so in this particular, it's called as an event. And if you ask me, what are, what are the outcomes here? Outcome is so simple. When I toss a coin, either I get head or I get 
correct either i get head or i get a tail now what is the probability of getting a head or what is the probability of getting a tail another question i think so simple let's understand the probability definition as i told you probability is nothing but n of e by n of s correct n of e by n of s which is nothing but i mean favorable then simple ga raskunte favorable outcomes by total outcomes favorable outcome by total outcomes now let's say chances ain't ente if i toss a coin the probability of getting head is 50 percentage and the probability of getting tail is 50 percentage ana a 50 percentage kaakuna numbers lo maatladukovalante probability ela untundi remember probability always lies you know zero less than probability less than 1 sometimes it may be 1 so most probably it always lies in between 0 and 1 probability can never be 2 remember probability can never be 2 the total probability can be 1 it can be equal to 1 sometimes but it cannot be greater than 1 so probability and 0 ki 1 ki madhyalone untundi if i say probability of getting a head for example nen coin toss chese probability of getting a head ante nen 1 by 2 antanu and probability of getting a tail 1 by 2 antaru so first nen meek percentages lo cheppanu percentages lo kaakunda fractions lo cheppalante it's like 1 by 2 1 by 2 e 1 by 2 ela ochindi so simple all right so let's if you understand the formula here favorable outcome by total outcomes ani cheppanu correct now favorable outcome ante you have to choose so naku head kavala tail kavala anedi nen choose cheskovali for example i'm tossing a coin and i'm expecting head in such cases nen coin ni toss chesthe naku any outcomes untundi ikkada head and tail so which is nothing but two outcomes but what is my favorite outcome what i'm expecting i want head so which is nothing but rendittlo naku okati maatrame kavali which is nothing but 1 by 2 which is nothing but 1 by 2 so the probability of getting head when a coin is tossed is nothing but 1 by 2 and the probability of getting you know a tail when a coin is tossed is once again 1 by 2 now if you see the question for the first question find the probability of getting a head in the throw of a coin i repeat find the probability of getting a head in the throw of a coin and it is so simple as i told you here it is simple 1 by 2 1 by 2 correct head aina 1 by 2 ne tail aina 1 by 2 ne if you observe the second question now two fair coins are tossed simultaneously so ikkada me choose natlite rendu coins meeku toss chesaru correct find the probability of an chepicharu and now before we you know get into those four questions we have to set something i mean it's like we have to do some analysis we have to do some analysis and let's do the analysis what are, i mean what does mean by this analysis so two fair coins are tossed simultaneously find the probability of now first let me try to i mean let me tell you first i have to find out which is n of s sample space lo any events untundi i mean any jaragachu ela untundi ani meer check chesinatlaite n of s is equal to so rendu coins toss chesinappudu try to understand rendu coins toss chesinappudu rendu heads raavachchu rendu coins toss chesinappudu rendu heads raavachchu ledante rendu tails raavachchu ledante first coin head second coin tail or else first coin tail second coin head all right now these are the total outcomes i repeat these are the total out outcomes so outcomes ennu nay ikkada me chusinatlaite we have four different outcomes endukante rendu coins toss chesnam oka coin toss chesinappudu meer illa toss chesi meer chusinappudu aithe manaku either head vastundi ledu tail vastundi but ikkada me chusante rendu coins manu toss chesinappudu ive mee oka total outcomes head head tail tail head tail or tail head correct now i'm going to find out n of e so n of e and the indian chooser ante which is nothing but my favorable outcome i mean my favorite outcome so naaku favorite ikkada enti naaku favor ga jaragali ikkada en raavali ante if you look at the screen first point getting only one head annaru i repeat getting only one head so find the probability of getting only one head ante so one head una conditions enti so getting only one head ante first coin lo head ochi second coin lo tail raavali ledante first coin lo tail ochi second coin lo head raavali all right so these are my favorable outcomes na na outcome ide raavali ani nenu korukuntunnanu which is something but so any difference unnai ikkada two different outcomes unnai correct total outcomes anni four unnai now probability so p of e okay so e p of e ani me chusinatlaite it is so simple it is going to be n of e by n of s which is nothing but 2 by 4 which is nothing but 1 by 2 
So, the probability of getting only one head, only one head, try to understand, the probability of getting only one head is 1 by 2. So, if you look at the screen, the second one, getting at least one head and jepper. So, you can choose not like at least one head and day, minimum one head and achu, maximum in and around achu. In such case, na favorites and they could change out and na favorable outcomes change out. Me the question baga choose not like total outcomes of changes emi undadu. In the kande, me rendu coins toss chase napudu, head head. Tail, tail, head, tail, and tail, head, and e4 and the change color and coins toss chase make total outcomes. Every mathrame on to me, but a the change out in me choose arrow and na favorite change. I put na can at what is the probability of at least getting one head on Japan? So one head and choose number may make n of e, which is nothing but my favorites and the change. I my favorites and the change I and na ku rendu coins toss chase at least oka okay head draw valley in Japan. A put him out in so I can go with na ku so. H T and the first coin lo H or second coin lo T. So and then Michus na taite first coin lo tail, second coin lo head, and then first coin lo head, and then second coin lo kuda head. In a sense, so e particular outcome Michus na taite na ko rendu heads that is okay. Na ko at least one head and the maximum any heads are na raavchu. So ipun na favorites any choose aran the chances Michus na taite three an increase ayne. So total outcomes aite four. Ipun na favorite outcomes any three and the na ko Head tail uchna okay, tail head uchna okay, rendu heads unna okay, that is okay. So, ipru probability a mouthni and me check chest not like it is so simple. So, n of e, which is nothing but number of favorable outcome by n of s, correct? So, in such case, it is going to be 3 by 4. It is going to be 3 by 4. If you see the third question, getting two heads another. So, getting two heads and naku definite na favorite end and naku probability event sitting up to rendu heads kachitanga kavali. So, rendu heads and I don't need tails, correct? So, rendu heads and so do we have any option here? Yes, mana event lo manam choose not like the head head ravadan ki chance on the so e particular place to naku first coin load in toss chest up to head, second coin in toss chest up to head in the sense favorable naku okati matrame getting two heads and shepherd. So, the probability of getting two heads here is nothing but n of e by n of s which is nothing but n of e and it is 1 and it is 4. So, the probability is 1 by 4. Now, getting at least two heads if you look at the screen the fourth option getting at least two heads on each other. Now, once again getting at least two heads and day ikra manakunna the maximum two heads say. So, ikra kuda e probability and the change kadu 1 by 4 gaane onto ne. Because if you observe, we don't have any other option which has three heads. So, coin tossing ekad me choose not like the rendu coins maathrame. So, rendu coins to rendu heads raavale and te manak unna chance idhi maathrame. Hence, it remains same. Numerator favorable outcome remains same and the total outcome is always four. So, it means from this try to understand probability is so simple. See, what are the total outcomes? I mean, uh, the favorable outcomes by total outcomes. It is so simple. Manaki aim kaval. Total ga n osthaya anadhi mir denominator la use chase kondi. Mana requirement n t anadhi mir numerator fill chase sarante. We are done with the probability. We don't have anything else in that. Okay. Now, let's see the other uh, next question. If you, if you see the next question, three fair coins are tossed simultaneously. Find the probability of. So, now try to understand three coins ni toss mir chase na pudu. First thing we we'll check chaos in the NT and whenever you toss a coin, what is going to be the output? What is going to be the outcome? I mean output or outcome. What is going to be the outcome and then we'll check chaos call. Now, let's say for example, so N of S is nothing but N of S and in denotation we can check no? total outcomes. So three coins toss chase na put total outcomes na came on the So let's look at the possibilities. So first thing, see I might get all heads, all three heads. Correct? Now we choose not like the Rendu heads padi oka tail raavachu or else first head and then tail and then head and then next option me choose not like the tail head head I repeat I repeat here first head second head third head mood coins on line head stardom next option me choose not like the first head second coin go to head third and to tail and first head second tail third head and then tail head head correct so inka idi choose a Rendu tails first then the tail second tail and then head or first tail then head and then what is that you know tail or else first head tail tail and then finally tail 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 okay 
I mean, how I arrived with all the outcomes and if you ask me, it is so simple. Initially, I started with three H. So three H's. So I mentioned all the H. And H used to head, 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 more coins on this. Next, I am going to say, one particular coin ki head ka kuna, tail was sale out on the and the rendu heads oka tail. So, I am order check this. Rendu heads oka tail. I choose ante first head and then tail and then head and then next option choose ante tail, head, head. Alright, and the first coin tail ochi, next rendu head, I mean heads out on and then my next choose not like the first coin tail and then tail and then head and then I choose not like the tail, head, tail head tail tail and then finally all tails all right now so three coins toss chase na pudu idi me simple ga good pet call ante you will be getting eight different outcomes okay so n of s is always eight when you toss three coins okay now from this me favorite nt meek em kavali me requirement nt me choose not like it is so simple getting one head and now first probability of getting one head so probability of getting one head and then mundu one head ravali ante meeku chances enn unnai which is nothing but your favorite and me check cheskovali so me favorite anedi n of e okay so me favorite n of e anna pudu em aitundante so getting one head so one head anedi ekkada undani me check chesaru ante so we have one here and then two and then here three correct so e tail t t h lo we have one head t h t lo we have one head and then HTT lo we have one head. So rest all the places we have more than one H. So it is going to be three by eight. So E3 is nothing but so E3 by I mean which is going to be no three. So E3 yellow chin and mixta no it is going to be a cases you can note chase con T T H T H T and then H T T. Correct. And then H T T. So eBay. So my favorite outcome said getting only one head. So one head and E3 cases matrim, which is nothing but totally three. Correct. Now, probability of getting only one head. P of E, me choose not like it is going to be N of E by N of ES. So, in such case, it is going to be 3 by 8. So, favorable outcomes by total outcomes, which is something but 3 by 8. Now, if you see the next question, getting one tail. Getting one tail and day, now it is going to be same heads and tails. If you choose not like this, same question, but my requirement and the change out in the a requirement economy change out nante me favorable outcomes me choose not at the icon in t t h and mention jason but you need only one tail so probably answer is going to be the same thing me understanding question in a particular favorable outcomes in a mali rs just not yes no anyway the event is same we are going to toss three coins in such case final outcomes and a three coins toss just say any different outcomes of thai and eight outcomes there is no change in that but na requirement in the day not okay tail matter me kawal i mean the rest two heads and only in such case, okay, tell me choose not like the H, H, T. And the first coin le head, second coin le head, third coin le T. And then next me choose not like the first coin head and then T and then H. And then me choose not like the T, H, H. Correct. So, once again, 3 here. If you ask me, what is the probability? Once again, P of E is equal to 3 by 8. It's so like favorable outcomes by total outcomes, which is 3 by 8. Now, if you see the next one, getting at least one head and shepherd. So, third point, understand getting at least one head. So, now requirement in the minimum in the sense now outcomes low, now outcomes low, now requirement in the minimum one head. Kavali and none. So, minimum one head and a pretty more than requirement. I mean, now enough e now favorable outcomes. Ella change out and minimum one head. So, I'll start with minimum, which is. <coughs> which is here minimum one head in the sense. So let's see, for example, I'm going to start with T, T, H. Okay, head only. And then me choose not like T, H, T. And then H, T, T. So even me choose here one day, E particular part motto, one head. Exactly one head, one H and matter. Next thing choose not like the, I'm going to consider two H as well. So I'm going to consider the outcome which has two H. In the good two H and day, see, I need at least one head and none. At least one head and day, minimum one head and a chu, maximum any heads and now chu. So two H's and we consider this kuna. And then finally, in choose not like the H, H, H kuda consider yes kuntan, which means it has three H. So when I say minimum one, it means a maximum in a noun that minimum I one on all. So in such case, all together except this TTT on a tail 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 e particular outcome tappa naga anni different i mean e seven different outcomes no i have one h in such case probability of getting at least one head is going to be seven by eight 
సో ఆ ఒక అవుట్కమ్లో మాత్రమే వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ హెచ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టీ 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 అంటే దాంట్లో చూసారంటే ఫస్ట్ కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు వీఆర్ గెటింగ్ టైల్ అండ్ సెకండ్ కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు వీఆర్ స్టిల్ గెటింగ్ ద టైల్ అండ్ థర్డ్ కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు కూడా టైల్ ఇన్ సచ్ కేస్ దాన్ని మనం ఒమిట్ చేసి వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ సెవెన్ అదర్ అవుట్కమ్స్ సెవెన్ బై టోటల్ ప్రాబబిలిటీ ఐ మీన్ టోటల్ అవుట్కమ్స్ సన్స్ అగైన్ ఎయిట్ సో విచ్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ సెవెన్ బై ఎయిట్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్టయితే గెటింగ్ టూ హెడ్స్ ఓకే ఫైన్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ టూ హెడ్స్ సో ప్రాబబిలిటీ నాకు హెడ్స్ టూ హెడ్స్ అనేది నేను చెక్ చేసే ముందు నా ఫేవరెట్ ఇక్కడ చేంజ్ అయింది ఇన్ ద సెన్స్ నా వెన్ ఐ వెన్ ఐ టాస్ త్రీ కాయిన్స్ ఐమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అట్లీస్ట్ టూ హెడ్స్ సో నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ చేంజ్ అయింది సో ఇనిషియలీ ఇట్ వాస్ జస్ట్ ఓన్లీ వన్ హెడ్ సో నా రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ అయిందంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఎన్ ఆఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏమైంది అట్లీస్ట్ ఐ మీన్ గెటింగ్ టూ హెడ్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ టూ హెడ్స్ అని చెప్పాను ఎగ్జాక్ట్లీ టూ హెడ్స్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది సో వీ డోంట్ కన్సిడర్ హెచ్ 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 హెన్స్ జస్ట్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ త్రీ హెడ్స్ బట్ నాకు ఎగ్జాక్ట్గా టూ హెడ్స్ ఉన్న కండిషన్ అయితే సరిపోతుంది టూ హెడ్స్ అంటే అఫ్ కోర్స్ దిస్ హెచ్ హెచ్ టి నేను తీసుకుంటాను అండ్ దెన్ హెచ్ టి హెచ్ నేను కన్సిడర్ చేసుకుంటాను అండ్ దెన్ టి హెచ్ హెచ్ కరెక్ట్ త్రీ హెచ్ హెచ్ విచ్ ఇస్ వన్స్ అగైన్ ఇట్స్ లైక్ త్రీ బై ఎయిట్ కరెక్ట్ టూ హెడ్స్ అండ్ నా అట్లీస్ట్ టూ హెడ్స్ అని చెప్తున్నాను సో అట్లీస్ట్ సో ఇట్స్ వన్స్ అగైన్ త్రీ బై ఎయిట్ ఐ మీన్ హియర్ ఇట్ ఇస్ త్రీ and total probability p of e is equal to 3 by 8 so at least two heads and upper exact got two heads on the cases outcomes matra me consider chase kunte we are getting 3 by 8 now look at the last one which is nothing but getting at least two heads and japan so at least two heads and day to minimum and only maximum any heads and on the two but you cannot go for four heads and five heads just because we are the tossing itself happening only for the three coins mana mood coins matra me toss chase them in such case so here the total you know outcomes is obviously 8 now na requirement me chusnatlaite n of e na favorable outcomes me chusnatlaite i need at least two heads in such case h h t ne consider cheskochu first h second h third t and then h t h ne consider cheskuntanu and then t h h ne consider cheskuntanu and then at least two kabatti i'm done with two i mean outcomes see i have considered the outcomes which are having two h correct to hs and now <coughs> i'm going to consider the option i mean outcome which has three hs as well just because see now favorite entity minimum rendu hs ravali three hs ochina i don't have any issues in such case see the favorable outcomes here are four hence the probability here it is going to be p of e is equal to n of e by n of s correct which is four by eight which is one by two which is 1 by 2 so i hope you understand this let's go for the next question all right and unbiased dice is rolled <coughs> i repeat an unbiased dice is rolled find the probability of getting all right so we have certain uh now i hope you understand have to work with this coins tossing the coin event in this so second one as discuss now we are going to throw a dice కరెక్ట్ నా వీ ఆర్ గోయింగ్ టు త్రూ అవర్ డైస్ నా డైస్ కాన్సెప్ట్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది మీరు చూసినట్టయితే సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్టయితే గెటింగ్ అ నెంబర్ లెస్ దెన్ సెవెన్ ఫైన్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అనేది ఓకే నా లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఈవెంట్ ఫస్ట్ ఈ అండర్స్టా ఈ ఈవెంట్ ఏంటి డైస్ రోల్డ్ కరెక్ట్ నా లెట్ సీ వాట్ ఆర్ ద పాజిబుల్ అవుట్కమ్స్ అనేది మేము మనం చూసుకుందాం అండ్ దెన్ విల్ గెట్ ఇన్ టు ద క్వశ్చన్ సి లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ అ డైస్ ఇస్ రోల్డ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ so usually dice has six faces correct it has six faces now so our uh, event lo outcomes enn undayi anedi meer check chesinatlaite let's say for example n of s total outcomes em untayi ani meer chusinatlaite so manaku oka dice throw chesinappudu okay dice manam throw chesinappudu a particular face the outcome exact ga outcome ani chusinatlaite eppudu top face the outcome e manam consider chestam die ni manam throw chesinappudu paina top lo maniki e number aithe vastundo ade mana outcome so when you throw a die it is so simple so total possible outcomes enti ani manam chusinatlaite it starts with 1 1 raavachu or else we'll get 2 or 3 or 4 or 5 or 6 correct these are the possible outcomes so if you throw a single die manaku one raavachu ledu two ledu three ledu four ledu five ledu six if you ask me the total number of outcomes for that particular event is six remember the total number of 
I mean, the total number of outcomes for that particular event is 6. And remember, if 1 die and at Kabati, it is easy for us 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 faces Kabati, 6 different outcomes. What if we are going to throw 2 different dice? Upon any different outcomes, so simple. We all know that, see, die has 6 faces. In such case, just powers increment chase kuntu veli pote outcomes manaki change out to chase thai. So simple. For example, if it is only one die, total outcomes is 6 power 1, which is 6. For example, ide meru 2 dice meru throw chase na tai te, apun meru ila count chase kut chale, in the kante multiple combinations hos thai. Okay, e multiple combinations thai meru ila chedam kante, so simple. For example, see, 2 different, I am throwing 2 different dice, up to any different outcomes, which is so simple, add die, any dice on the power lo mention chasen 6 power, so which is 6 into 6, then here you will be getting 36 outcomes. Alright, now try to understand, if you are going to throw 2 different dice, then the total number of possible outcomes any and choose are 36. For example, me the gara ilanti three different dice on my three different dice me throw chase number make any possible outcomes of the and parent it is going to be six power three, which is six power three is like two one six. So we'll have dice increase I SRK outcomes and increase out to both in the so one die key make it is easy, which is one, two, three, four, five, six, six outcomes and chipano. My two dice me throw chase number in the copy are getting thirty-six outcome and it is so simple. The combinations. If you ask me what are those combinations and see, this is for one die. Let's say if it is for two die, what are the total possible outcomes and 36 and shape man. E 36 anti and choose and we are getting multiple combinations. For example, one comma one. Okay, one comma two. So and it is so first dialogue one and second dialogue numbers and changes kunto wealth nano, which is one comma two, one comma three, one comma four, one comma five, one comma six. So first dialogue one constant ga parto on the second dialogue numbers change in correct. Next set lo me choose and first dialogue two and then second dialogue two comma one, two comma two, two comma three, two comma four and then 2 comma 5 2 comma 6 all right similarly 3 comma 1 and it goes on so ilanti combinations in your style me corner and 36 combinations so instead of counting every you know outcome manually i'm going i mean i'm saying you directly i'm just giving you the option if it's like one die it is 6 power 1 6 outcomes if it is two die ilanti outcomes i mean first dialogue one second dialogue one first dialogue one second dialogue two ilanti any different outcomes society it is going to be 36 if you ask me three it is going to be 6 power 3 which is 216 it goes on correct now so for example the intro chinna shortcut i'm going to give you a count ki matam the basic counting matam shortcut me use chase coach you for example accounting anti and me choose not like i'm going to give you a triangle now so which is not available in the books this is only for the basic questions in particular shortcut mirila manual ga count chesko konda ela cheyachu ani nenu meeku ippudu cheptunanu all right now for single die let's say for example if it's a single die remember <coughs> no i mean no headaches nothing if it's like two dice then we need a shortcut now let's observe the questions again is it a single die or two die and anboyos die is rolled find the probability of getting a number less than 7 and greater than 0 for example here it's only one die and it is going to be easy for us for the two dice i'll give you the shortcut now it's one die see as i as we discussed what are the you know total